দিলে আমাদের বোলারদের জন্য অনেক হেল্প হবে এবং বিগত ম্যাচে কিন্তু আপনারা ব্যাটিংটা বেশ ভালোই করেছিলেন শুরুতে ব্যাটিং করে পরবর্তীতে নুরুল হাসান সোহান যেখান থেকে ব্যাটিংটা শুরু করলেন একশো বত্রিশ রানের একটা অনবদ্য ইনিংস খেলেন সো আপনাদের বোলারদের কাছ থেকে আজকে এক্সপেকটেশনটা একটু বেশি থাকবে গত ম্যাচটা কিন্তু আপনারা অলমোস্ট জয়ের কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন সোহান যদি এত বড় একটা ইনিংস না খেলতো তাহলে হয়তো বা ম্যাচটা আপনারা জিতে পারতেন অবভিয়াসলি আমরা লাস্ট কয়েকটা ম্যাচ খুবই ক্লোজ যে আমরা অ্যাভেল করতে পারি নাই সো আশা করি এই ম্যাচটা আমরা ওই যিনি ভুলগুলো ওভারকাম করবো এবং লাস্ট ম্যাচে যেটা হয়েছে সেটা আমরা বিফোর লাস্ট ওভারে সোহানের বলেন সোহানের ইনিংসটা ভেরি এক্সট্রা অর্ডিনারি অনেক ভালো একটা ইনিংস খেলেছে সেই ইনিংসের কারণে আমরা জয়টা নিতে পারিনি এবং বিগত ম্যাচ থেকে দলে কোনো পরিবর্তন আছে হ্যাঁ তিনটা চেঞ্জ আছে নাহিদ খেলছে না লাহিদের জায়গায় ফরদ রেজা এবং আরিফুল খেলতেছে আসিফ রাতুলের জায়গায় এবং আজমির খেলছে না ইমরান খেলতেছে ধন্যবাদ শুভকামনা মার্শাল আইফ ফর ইউ এবং দ্য নিউজ ফ্রম দ্য সেন্টার ইজ দ্যাট গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তারা টসে জয়লাভ করে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে
সুপ্রিয় দর্শক ওয়েলকাম জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টু স্পন্সার্ড বাই ওয়ালটন সুপার লিগের নবম ম্যাচ বিকেএসপি তিন নম্বর মাঠে যেটা কিছুক্ষণের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এবং যেখানে অবতীর্ণ হচ্ছে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব প্রতিপক্ষ গাজি গ্রুপ ক্রিকেট গ্রুপ পর্বের অর্থাৎ প্রথম পর্বের ম্যাচে এই দু দলের সাক্ষাতে চার উইকেটে জিতেছিল দুশো আট রানের টার্গেটে রূপগঞ্জ টাইগার্স গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের বিরুদ্ধে তবে এই ম্যাচে টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এবং দলীয় ক্যাপ্টেন আকবর আলী নেতৃত্বে দলটা ইতিমধ্যে মাঠে প্রবেশ করেছেন এবং দুই আম্পার তারা প্রস্তুত এই ম্যাচ পরিচালনা করবার জন্য আলী আরমান রাজন সাবেক জাতীয় ক্রিকেটার বর্তমানে যিনি প্রথম শ্রেণীর আম্পার হিসেবে এই থ্যাংকলেস জবটিতে আছেন তার সঙ্গে শাহিন আল হাসান ফোর্থ আম্পার অমিত মজুমদার তিনি রয়েছেন দায়িত্বে আবিশাল স্কোরার শাকের মাহমুদ এবং সৈয়দ আসিফ হোসেন দিদার যিনি ম্যাচ রেফ্রি হিসেবে ম্যাচে দায়িত্ব পালন করবে দুই প্রারম্ভিক জুটি রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের তাদেরকে এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যারা এই মুহূর্তে মাঠে প্রবেশ করেছে ইমরানুজ্জামান এবং জাকির হাসান ইমরানুজ্জামান মূলত উইকেট কিপার যশোরে জন্ম যশোর প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ এবং একই সাথে ফার্স্ট ডিভিশন খেলেছেন খুলনা বিভাগে দাল হয়ে এবং গত মৌসুমে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছিলেন একটা হাফ সেঞ্চুরি এবং চল্লিশ শুদ্ধ রানের বেশ কয়েকটা ইনিংস তিনি খেলেছিলেন এবং এই মুহূর্তে পয়েন্ট টেবিলটা এক নজরে দেখে নিতে চাই টেবিল টপে রয়েছে শেখ জামা ধানমন্ডি ক্লাব বারো ম্যাচ থেকে বাইশ পয়েন্ট নিয়ে তারা শীর্ষে রয়েছে এবং এর পরেও রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে লেজেন্ডস অফ রোগঞ্জ বারো ম্যাচ থেকে আঠারো পয়েন্ট তৃতীয় স্থানে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব বারো ম্যাচ থেকে তাদের পয়েন্ট তাদের চোদ্দ এবং আবাহনী লিমিটেড তাদের পয়েন্ট রয়েছে বারো ম্যাচ থেকে চোদ্দ এবং এই ম্যাচে দুই দল গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স রয়েছে পঞ্চম স্থানে তাদের পয়েন্ট বারো এবং দশ পয়েন্টে সুপার লিগে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব খালেদ আহমেদ প্রথম ওভারটা শুরু করবেন কমবক্সে আজকে আমরা তিনজন রোজাল আহমেদ শামসুল ইসলাম এবং কুমার কোলন আপনাদের সবার জন্য শুভ কামনা ওয়েলকাম জানাচ্ছি শামসুল ইসলাম আপনাকে ধন্যবাদ কুমার কল্যাণ শুভ সকাল দর্শক মণ্ডলী বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকে স্পির তিন নম্বর গ্রাউন্ড থেকে আজকের এই চমৎকার রৌদ্র করজ্জ্বল সকালে সবাইকে একরা প্রীতি আর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট দুই হাজার একুশ বাইশ মৌসুমের থার্ড রাউন্ডের সুপার লিগ পর্বের ম্যাচ ম্যাচ নম্বর নাইন যেখানে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স টস জিতে ফিল্ডিং করছে এবং ব্যাটিং আমরা দেখছি রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব দলটি এইবারই প্রথম প্রিমিয়ার উত্তীর্ণ হয়ে সুপার লিগে কোয়ালিফাই করেছে এবং টপ সিক্সে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে যাচ্ছে আমরা লাস্ট ম্যাচে দেখেছি শেখ জামাল ধানমনি ক্লাব লিমিটেড ঢাকা টেবিল টপারকে প্রায় তারা আটকেই দিয়েছিল নুরুল হাসান সোহানের অতি মানবীয় ব্যাটিং মূলত সেঞ্চুরি প্লাস লাস্ট ওভারে ছাব্বিশ রানের একটা ঝোড়ো কালেকশানে সেই কঠিন পথ পাড়ি দিয়ে টেবিল টপার শেখ জামাল সেদিন জিতে যায় ইনিংসের প্রথম বল সৈয়দ খালেদ আহমেদ টু ইমরানুজ্জামান উইকেট টু উইকেট ডেলিভারি ছিল আসতে রোল অফ দ্য রিস্ট করে ফাঁকা স্কোয়ার লেগে রেখেই প্রথম বল থেকে রান সংগ্রহ করে নিলেন অফ দ্য মার্কে ইমরানুজ্জামান এবং একই সাথে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব টসে হেরে ব্যাট করছে কল্যাণ আমি একটু সারপ্রাইজ যে বিকেএসপির এই মাছ মাঠটায় আমরা এর আগেও দেখেছি গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স গত সেকেন্ড রাউন্ডের ম্যাচে কাটল ওভারে ছত্রিশ ওভারের ম্যাচে তারা দুশো ছিয়াত্তর রান করেছিল এবং ম্যাচটা সেদিন আবাহনের বিরুদ্ধে তারা জিতেও ছিল প্রথমে ব্যাট করে কালকে কিন্তু খুব বেশি ভারী বর্ষণ হয়নি আগের দিন বৃষ্টি হচ্ছিল তো কাজ কালকে পুরো মাঠটা শুকানোর সুযোগ পেয়েছে আজকেও আর্লি মর্নিং রোদ উঠেছে চকচকে রোদ এই মুহূর্তে কিন্তু তারপরে টস জিতে ফিল্ডিং নেয়ার কি কারণ থাকতে পারে দেখুন এই দুই দলের যে প্রথম সাক্ষাৎটা হয়েছিল সেখানে আগে ব্যাট করেছিল দুশো সাত রান করেছিল পঞ্চাশ ওভারে এবং তার আগের দিনও কিন্তু বৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই কথাটা মাথায় রেখেছেন ক্যাপ্টেন আকবর আলী এবং যে কারণে এবং তিনি ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আরেকটা বিষয় ব্যাটিং সহায়ক উইকেট এবং পরে ব্যাট করেও কিন্তু এই এই উইকেটে ম্যাচ জেতার রেকর্ড রয়েছে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে যে কোনো দলে আমার সে কথাটিও তিনি মাথায় রেখেছেন খালেদ আহমেদ জাতীয় দলে খেলেছেন সে অভিজ্ঞতা রয়েছে কিছুটা ফুল অ্যান্ড লেন্থ স্টাম্পের উপরে ব্যাটার জাকির হাসান 
জাকির হাসানের কথা বলতে হয় উইকেট রক্ষক একই সাথে একজন উদ্বোধনী ব্যাটার হিসেবে তার সুনাম এবং সুখ্যাতি তার রয়েছে এবং বিশেষ করে জাতীয় লিগে লাস্ট পাঁচটা ইনিংসে চারটা সেঞ্চুরি তিনি করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এবারে ডিপিএল এ রোগগঞ্জ টাইগার স্প্রেগার ক্লাবের হয়ে জাকির হাসান বারো ম্যাচ থেকে পাঁচশো আটাত্তর রান করেছেন যাকে তার এভারেজ আটচল্লিশ দুটো সেঞ্চুরি তিনটা হাফ সেঞ্চুরি এবং বেস্ট ইনিংস তার একশো চব্বিশ रिप्ले ते देखी सुंदर भाव অল অ্যালং দ্য কার্পেট স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট খেলে দিলেন জ্যাকির প্রথম স্কোরিং শট দ্বিতীয় বল থেকে এবং বাউন্ডারি দিয়ে হিসেবের খাতা খুললেন মানে বুঝতেই পারছেন যে আত্মবিশ্বাস একেবারে টইটম্বর পিচটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্লোজ লুকে পিচে কিন্তু ঘাসের আস্তরণ নেই কিছু শুষ্ক ঘাস ছিটিয়ে দেয়া আছে রোল করবার সময় সো সান ড্রাই আউট হলে পুরোপুরি রোদ ঠিকরে বেরিয়ে আসলে এখানে কিন্তু আর ব্যাটসম্যানদের জন্য কোনো জুজুর ভয় থাকবে না বা সিম বোলারদের জন্য বাড়তি কোনো সুবিধা পেস অ্যান্ড বাউন্স সুইং এগুলো কিছুই থাকবে না বরং নাইস অ্যান্ড ফ্ল্যাট বিকেস পেরে নাম্বার থ্রি উইকেট আমরা সবাই জানি আকবর আলী কীভাবে যেন টস জিতে আজকে ফিল্ডিং করতে উদ্বুদ্ধ হলেন আমি ব্যক্তিগতভাবে মানে এই 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 ধরনের সিদ্ধান্তটাকে খুব একটা জুৎসই মনে করছি না কারণ এখানে একটু তিরিশ মিনিট দেখে শুনে খেলতে পারলে it will be batting friendly and go for good batting ekta slip royeche khaled ahmed bahate jonno leg stump er upore abar slot e diyechilen kichura change of pace ebong short mid wicket e fielder chilen ekta dot ball khaled ahmed first class cricket e khelchen tere ekhi sathe list e to amra ajke aro dutu match onushtito hocche pashei bkspe 4 number mate toss jite প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব শেখ জামা ধানমন্ডির বিরুদ্ধে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং মিরপুর শেরে বাংলায় মেশরাফি লেজেন্ডস অফ রঘুগঞ্জের বিরুদ্ধে টস জিতে ব্যাট করছে আবাহনি লিমিটেড এবং বিকেএসপি তিন নম্বর মাঠে এই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে খালেদ আহমেদ চব্বিশটা উইকেট চব্বিশ ম্যাচে আঠাশটা উইকেট আছে লিস্টে এতে এবার স্টাম্পের উপরে লেন্থ বল একেবারে কপি বুক ক্রিকেট উইকেট কভার করে শর্টস খেলেছেন একটা ডট বল এবং খালেদ আহমেদের লিস্টে এতে বেস্ট বোলিং ফিগার নিয়মিত খেলছেন সামনে ঈদের পরেই বাংলাদেশের আরো একটি টেস্ট সিরিজ রয়েছে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে শ্রীলঙ্কা জাতীয় ক্রিকেট দল বাংলাদেশে আসছে বিষয়টি কনফার্ম হয়েছে এবং বাংলাদেশ দলও ফিফটিন মেম্বার টেস্ট স্কোয়াড ঘোষণা করেছে যেখানে ইবাদত সৈয়দ খালেদ আহমেদ দুজনে স্ট্রংলি আছেন এবং এদের উপর আমাদের পেস বোলিং ডিপার্টমেন্টটা যথেষ্ট নির্ভর করতে চাইবে অন্যদিকে তাইজুল পেস স্পিন ডিপার্টমেন্ট থেকে টেস্ট ম্যাচ ফর্মেটে বাংলাদেশের জন্য অন্যতম সেরা আস্থা বা ভরসার জায়গা আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি ফিফটি ফোর আরাফত সানি জুনিয়র তিনি বোলিংয়ে আসছেন আরাফত সানি হলে জার্সি নম্বর ছয় আমাদের সেই ন্যাশনাল টিমের লেফট আর্ম স্লো অর্থোডক্স আরাফত সানির কথা মনে পড়ে বাট দিস আরাফত সানি বিলংস টু গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স ইনি অবশ্য রাইট আর্ম অফ ব্রেক আমরা দেখে নিতে চাই কিভাবে তিনি শুরু করেন এবং তার সামনে রয়েছেন ডানহাতি ব্যাটার ইমরানুজ্জামান ডানহাতি বাঁহাতি একটা কম্বিনেশন শুরুতেই ইমরানুজ্জামানের সাথে রয়েছেন জাকির হাসান উইকেট কিপার ব্যাটার ভেরি ক্লোজ একটি স্লিপ দেখতে পাচ্ছি আমরা প্রথম বল দাঁড়িয়েছিলেন কাভারে কিন্তু তার সামনে এমন জোরে একটা বাউন্স পড়েছে যে তিনি ডিউ টু ল্যাক অফ হাইট স্পট জাম্পে বলটা আটকাতে পারেননি মিডিল অফ দ্য ব্যাটের টাইমিং যেহেতু ম্যান্ডেটারি পাওয়ার প্লে প্রথম দশ সময় 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটিং সাইডের জন্য চারটি রান পেয়েছেন শুরু থেকে কিন্তু বল ব্যাটে আসছে খুব ইজিলি এবং টস জিতে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আকবর আলী দলীয় ক্যাপ্টেন পানি ঢেলে দিয়েছিলেন তিনি এবারে একটু নিচু হয়েছিল তবে সাফল করে আফস্টাম্পের বাইরে খেলেছিলেন ডিফেন্সিভ বোর্ডে খেলেছিলেন বা থ্রু দ্য গেট একটু ক্যাজুয়াল অ্যাপ্রোচ ছিল ইমরানুজ্জামান আপনি যখন पावर प्ले ते একটু পিছিয়ে থাকার কোনো মানে ছিল না আমার মনে হয় সিঙ্গেল গুলো কাট করে ব্যাটসম্যানদের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে আকবর আলী যেই উদ্দেশ্যে টস জিতে ফিল্ডিং নিয়েছেন একটা আর্লি ব্রেক থ্রুর প্রত্যাশায় আমার মনে হয় যে একটা দুইটা আর্লি ব্রেক থ্রু নিয়ে একটা পুরো টিমকে ধসিয়ে দেওয়া যায় না সো টস অ্যান্ড ফিল্ড এইটা অলরেডি ব্যাকফায়ার করছে বলেই মনে হচ্ছে স্কোর বোর্ডে এবং আমার বিশ্বাস যে এটা ব্যাকফায়ার করবে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব তারা অলরেডি একটা ভালো শুরুর পথে মাত্র এক ওভার চার বল হয়েছে খুব আর্লি বলা হয়ে যায় কল্যাণ তারপরও কেন জেনে আমার ক্রিকেট দেখার অভিজ্ঞতা বলছে এবং বিকে এসপির তিন নম্বর মাঠটার সম্বন্ধে যতটুকু জানি টস অ্যান্ড ফিল্ড যৌক্তিক ছিল না ব্যাটিং ট্রাক এবং আসলে ক্যাপ্টেন এবং টিম ম্যানেজমেন্টের একটা পরিকল্পনা থাকে টস জিতে তারা ব্যাটিং নেবেন না ফিল্ডিং নেবেন আরও একটা সিঙ্গেল লেগ স্টাম্পের উপরেই স্কোয়ার লেগে খেলেছিলেন আর একটা রান সাইড সরকার অবশ্য সেখানে রয়েছে ডানাত এবং মামাত এই যে কারণে ফিল্ডিং এর বারবার ফাইন টিউনিং করতে হচ্ছে এটা একটা প্রেশার অন্তত বোহলার এবং ফিল্ডিং সাইডের ক্যাপ্টেনের জন্য ডানাতে ব্যাটার ইমরানুর ইমরানুর জামান আবারো অফ স্টাম্পের উপরে স্কেট করবার মুখে ড্রাইভ করেছিলেন ভালো টার্ন পাচ্ছেন আমরা দেখছি আর পাচ্ছানি জুনিয়র প্রথম ওভারটা শেষ করেছেন এবং 8 রান খরচ করেছেন যার মধ্যে একটি बाउंड्री ছিল आत्मविश्वास संग्रह कर শুরুর দিকে আত্মবিশ্বাস যোগাবে মাঝ ব্যাটে যদি একটা বল সুন্দরভাবে লেগে যায় ইনিশিয়াল স্টেজে যারা উদ্বোধনী ব্যাটার থাকেন তারা কিন্তু ভেতর ভেতর দারুণ আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন এবং একটা টন পেয়ে যান যে হ্যাঁ আজকে আমার দিন আমি আজকে খেলবো ব্যাট আর বল আমার সাথে কথা বলছে আমার মনের মতো করে তারপরেও ক্রিকেট একটি ভালো বলের খেলা একজন ব্যাটারের বিরুদ্ধে সেই ভালো বলের প্রত্যাশায় দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বল নিয়ে যাচ্ছেন সৈয়দ খালেদ আহমেদ ইনিংসের তৃতীয় বল তৃতীয় ওভার প্রথম বল থেকে আউটসাইড অফ স্টাম্প ভালো ফুটওয়ার্ক না হলেও জাকির হাসান আস্তে স্টিয়ার করেছেন গড়ানো শর্টে থার্ড ম্যানের দিকে গিয়েছিলেন এবং সিঙ্গেল নিয়ে তিনি রোটেট করতে পারলেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সৈয়দ খালেদ আহমেদ ওই লেভেলের পেইস কিন্তু জেনারেট করতে পারছেন না আমরা যেটা দেওয়ানে দেখেছি বা পোর্ট এলিজাবেথ ব্যাখ্যায় দেখেছিলাম যে সৈয়দ খালেদ হান্ড্রেড ফর্টি ফাইভ হান্ড্রেড ফর্টি সিক্স হান্ড্রেড ফর্টির উপরে নিয়মিত পেইসে বল করতে পারছিলেন কন্ডিশন ম্যাটার্স করলেন পরিস্থিতি যদি আপনাকে পেইস বল করবার জন্যে যথেষ্ট মানে হেল্প না করে তাহলে ওই পরিমাণ পেইস কিন্তু তোলা যায় না সব পিচে ডেফিনেটলি তার কারণ হচ্ছে যে আপনার পিচের কন্ডিশন আবহাওয়া পরিস্থিতি বুঝে আপনাকে বোলিংগুলো করতে হয় এবং সেক্ষেত্রে ব্যাটসম্যানদের দুর্বলতা বের করে অন্তত উইকেটগুলো তুলে নিতে হয় আবার একটা সিঙ্গেল রানিং বেটেন দা উইকেটে খুব ভালো পরীক্ষা আমরা দেখছি ফার্স্ট ক্লাস উইকেটে ইনফ্যাক্ট লিস্টে এতে 24 ম্যাচে 352 রান রয়েছে ইমরানুজ জামানের বেস্ট ইনিংস 65 এবং গত ডিপিএল এ প্রাইম ব্যাংক দলেশ্বরের হয়ে যেটা ছিল টি20 ফরম্যাট 
এবং করোনার কারণে সিসিডিএম টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে ডিপিএলটাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে আয়োজন করেছিল যেখানে প্রত্যেকটি দলের খেলোয়াড় ম্যাচ অফিসিয়ালদেরকে রেখে বাইরে রাখা হয়েছিল বায় বা বলে এবং সেখানে সতেরো ম্যাচে দুশো সাতষট্টি রান করেছিল বেস্ট ইনিংস ছিল পঁয়ষট্টি এবং দুটো ইনিংস ছিল একচল্লিশ উর্ধ রান আবার একটা বাউন্ডারি উইকেট কেবারে ফাম্বেল চারটি রান পেয়ে গেলেন এবং সেই সাথে দলীয় স্কোরটা বাড়লো উনিশ কোন উইকেট না হারে রোগগঞ্জ টাইগার্স উইকেট লাভ একটা পুয়ার ডেলিভারি ডাউন দ্য লেগ এবং সুন্দরভাবে একটা ফুল শট খেলেছিলেন যদিও আন্ডার এইজ হয়েছিল আকবর আলী ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্যাচটা ধরবারও চেষ্টা করেছিলেন সাধ্য মতো বাট তার আয়ত্তের বাইরে দিয়ে বলটা বেরিয়ে গেছে এবং জাকির ওয়ান্স হি প্লেড দ্য শট তিনি বুঝতে পারছিলেন যে আমি একটা চার পেতে যাচ্ছি আকবর ডাইভ দিয়ে মিস করার সঙ্গে সঙ্গে চারটা নিশ্চিত হয়ে গেছে ইনিংসের থার্ড বাউন্ডারি এবং রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব দে আর মুভিং ভেরি থিক অ্যান্ড ফাস্ট উনিশ রানে পৌঁছে গেছেন নেক্সট বল খালেদ দেখুন একেবারে পারফেক্ট চ্যানেল ডেলিভারি ছিল অফ স্ট্যাম্পের উপরে সলিডস ইন ফ্রন্ট অফ দ্য উইকেট ডিফেন্সিভ শর্টস খেললেন ওখানে জাকির জাকির কিন্তু একজন তরুণ প্রতিভাবান খেলোয়াড় আন্ডার নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপ টিমের গর্বিত সদস্য ছিলেন এবং ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত পারফর্ম করছেন তাকে ঘিরে টপ অর্ডারে হয়তো জাতীয় দলের একটা জায়গা তার জন্য ছাড়তে হবে এরকম গুঞ্জন ছিল কিন্তু সেই যে কনসিস্টেন্সি জায়গাটা মৌসুমের পর মৌসুম ধারাবাহিকভাবে রান না করলে কিন্তু আপনি জাতীয় দলের স্পটটা খুঁজে পাবেন না একটা বিষয় লক্ষণীয় লাস্ট যে জাতীয় লিগটা হয়েছিল আমি একটু আগে বলছিলাম যে লাস্ট পাঁচটা ইনিংস ন্যাশনাল লিগে চারটা সেঞ্চুরি একটা হাফ সেঞ্চুরি এবং সবচেয়ে বড় জিনিস এবারে ডিপিএলএ চারজন ব্যাটার যাদের রয়েছে দুটো করে সেঞ্চুরি তাদের মধ্যে তিনিও একজন অপরজন হচ্ছেন এনামুল হক বিজয় নাইম ইসলাম একই সাথে অমিত হাসান তাদের সাথে কিন্তু তার নামটাও রয়েছে দুটো করে সেঞ্চুরি এবার ফুল আলেন কিছুটা চেঞ্জ অফ পেস অফ স্টাম্পের উপরে ছিল ভিতে খেলেছিলেন তবে টাইমিং ভালো না হলে প্লেসমেন্ট ভালো না হলে ক্রিকেটে কিন্তু রান পাওয়াটা সোটা না সেটাই আপনি খোঁজ খবর নিয়মিত রাখেন এগুলো এবং জাকির হাসান ডেফিনেটলি থার্ড বেস্ট রান সংগ্রাহক এবারে যে লিস্ট বিজয় নাইমের পরেই তিনি কিন্তু রানের মধ্যে আছে এই সিজনটা তার ভালো যাচ্ছে সেটাই আমরা বলতে চাচ্ছি এবং তিনি রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের টপ অর্ডারে ব্যাট করছেন নিয়মিত ম্যাচ পাচ্ছেন এবং সেই সুযোগটাও তিনি দু হাত পরে নিয়েছেন দুটো সেঞ্চুরির পাশাপাশি বেশ কিছু ভালো ইনিংস আজকেও দেখুন কি চমৎকার সৈয়দ খালেদ একটা কোয়ালিটি ইন সুইংয়িং ডেলিভারি করেছিলেন ডান হাতির জন্য ওভার দ্য উইকেট থেকে সেটা আবারও সুন্দরভাবে ফ্রন্ট ফুটে স্মার্টলি খেলতে পারলেন পিচে বল পড়ে স্মুথলি ব্যাটে আসছে ব্যাটারদেরকে আমরা ওই ধরনের আনপ্লেয়েবল কোনো সিচুয়েশন এখনও পড়তে দেখিনি হ্যাঁ একটা যে যেই বিষয়টা আমরা দেখতে পাচ্ছি খালেদ উইকেট টু উইকেট বল করার চেষ্টা করছেন লেংথে বল করার চেষ্টা করছেন চ্যানেলে বল করার চেষ্টা করছেন আউটসাইড অফ কারিডার অফ আনসারটি নিচিতে আমরা ব্যাটিং কার্ড দেখতে পাচ্ছি ডাবল ফিগারে পৌঁছে গেছেন জাকির অলরেডি ইমরানুজ্জামান নাইন ফ্রম সেভেন মোর দ্যান হান্ড্রেড স্ট্রাইক রেট মেইনটেন করছেন এবং তারা শুধু বাউন্ডারিতেই দিল করছে না রাদার সুযোগ বুঝে কুইক সিঙ্গেলসও নিতে আমরা দেখেছি সে এক প্রান্তে পেশ অন্য প্রান্তে স্পিন অ্যাটাক দিয়ে শুরু করেছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স দেখা যাক টস অ্যান্ড ফিল্ডের ফায়দা উইকেট তুলে নিয়ে তারা দেখাতে পারেন কিনা বা প্রমাণ করতে পারেন কিনা এবং আরও পাঁচ সানি জুনিয়র প্রস্তুত প্রথম ওভারটা ছিল কিছু এক্সপেন্সিভ আটটা রান দিয়েছিলেন ডান অফ স্পিনার টারের মুখে রোম সফট হ্যান্ডে ড্রাইভ ইমরানুজ্জামান মূলত মার্কুটে ব্যাটার শুরু থেকে এগ্রেসিভ ব্যাটিং করতে পছন্দ করেন এবং সেটা লাস্ট ডিপিএলে তিনি দেখিয়েছিলেন একটা ম্যাচ দুটো ম্যাচে সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন দলের উইকেট রক্ষক বাধ্য করেন এবং আপনি দেখুন যে একটু আগে অনেকটা টেনে বলটা দিয়েছিলেন ব্যাটসম্যান কিন্তু খুব ভালোভাবে ফ্রন্ট ফুটে ড্রাইভ করেছিলেন যদিও টাইমিংটা ভালো হয়নি ক্যাচ হতে পারতেন যদি কিনা মিড অফের ফিল্ডার আর একটু সামনে থাকতো মিড অফের ফিল্ডার দেখলাম বলটাকে সেভ করার জন্য একটু পিছিয়ে গেলেন রাজার উনি কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ডাইভ দিয়ে যদি ক্যাচটা ধরার চেষ্টা করতে পারতেন সেটা একটা ভ্যালিয়েন্ট এফোর্ট হতে পারতো সো ভেরি আর্লি স্টেজে এ ধরনের মানে আপিস ড্রাইভ আসলে সেইগুলো মিড অফ মিড অনে থেকে ক্যাচই ধরবার জন্য চেষ্টা করতে হবে তাতে সেই চেষ্টা করতে গিয়ে যদি একটা বাউন্ডারিও হয় তারপরও আপনাকে ক্যাচ ধরার চেষ্টা করতে হবে কিন্তু ওখানে জয়নুল ইসলাম ছিলেন তিনি ক্যাচ ধরার চেষ্টা না করে পিছিয়ে গিয়ে বাউন্ডারি সেভ করা ক্ষেত্রে ভাবলেন 
একটু ডিফেন্সিভ মনে হয়েছে আমার কাছে অ্যাজ এ ফিল্ডার আরও একটু অ্যাটাক করা উচিত ছিল অন মুভ থাকা উচিত মিড অফ মিড অন কাভার এরা ইন ফ্রান্ট অফ দ্য উইকেটে যারাই থাকে বোলারের দৌড় শুরু করার সাথে সাথে ওদেরকে কিন্তু কয়েক কদম সামনে মুভ করে এগিয়ে আসতে হয় সো দিজ আর দ্য বেসিক টেকনিক্স অফ ফিল্ডিং ওইটা আমার কাছে এখন জয়নুলের কাছে মিসিং মনে হলো শুরু থেকে কিন্তু খুব স্বাচ্ছন্দ্যে খেলছেন জ্যাকি আত্মবিশ্বাস তার মধ্যে আমরা দেখেছি এবং অলরেডি বাউন্ডারি পেয়েছেন বারো রান করেছেন তার ওটা বল ফেস করে দশ বল থেকে দশ ইমরানুজ্জামান বাইশ কোনো উইকেট না হারিয়ে একটি মাত্র ডেলিভারি বাকি এবং গতবার থেকে কিন্তু এই ওভারে অনেক বেশি রান চেক দেওয়ার ক্ষেত্রে এতে বাঁচুক আমরা দেখছি আরফা লাস্ট বলে আরও একটা সিঙ্গেল নেওয়ার চেষ্টা তবে রান হলো না হ্যাঁ বেটার ওভার মাত্র তিনটা রান দিলেন এই ওভারে আরাফাত সানি ফিরে এসছেন স্পিনাররা একটু ইকোনমিক হবে এটাই স্বাভাবিক বাংলাদেশের আলো হওয়ায় স্পিনাররা খুব বেশি এক্সপেন্সিভ হন না বা তাদেরকে খুব বেশি চড়াও হয়ে মারতে চান না বাংলাদেশ দলের সাবেক সফল অধিনায়ক বেঙ্গল ক্রিকেট হার্থ্রব যিনি সবার কাছে খুব প্রিয় মাশরাফি বিন মোর্তজা লিজেন্স অফ রুকগঞ্জের ক্যাপ্টেন ম্যাচ শেষে বলছিলেন যে বাংলাদেশের আত্মাহুতি দিয়ে আসতাম না দুই ইনিংস এই ম্যাচের চতুর্থ ইনিংস গুলোতে মহারাজ সাতটা হারমার তিনটা আবার মহারাজ সাতটা হারমার আবারও তিনটা এবং একজন রাইট আর্ম অফ ব্রেক বোলার একজন লেফট আর্ম স্লো অর্থোডক্স বোলার তো দেখেন লেফট আর্ম স্লো অর্থোডক্স আমাদের কতগুলো বোলার আপনি যদি একে একে নাম করেন মানে ফুরোবে না একটা ওভার পার হয়ে যাবে হয়তো হ্যাঁ সেই এনামুল হক মনি থেকে নিয়ে বা রামচাঁদ গোয়ালা দাদার থেকে নিয়ে যদি বলতে শুরু করি সেই গোড়ার দিকের হ্যাঁ নজরুল কাদের লিন্টু ভাই থেকে শুরু করে অনেক অনেক রফিক আরাফাত সানি নাসুম আহমেদ ইলিয়াসানি এইরকম তো আরো অনেক আছে সোহরাদ্দি শুভ মশারাফ হোসেন রুবেল তো চলেই গেলেন এরকম লেফট হ্যান্ড স্পিনারের খনি ছিল বাংলাদেশ তো আমরা তারপর আমাদের জন্য যেটা দরকার একজন জেনুইন রিস্টি বলে অর্থাৎ লেগ স্পিনার খুব দরকার যেটা দিয়ে অন্তত প্রতিপক্ষ দল অর্থাৎ যারা বিশ্বের অন্যান্য দলগুলো রয়েছে তারা কিন্তু অনেক অ্যাডভান্টেজ নিচ্ছে বাট ওই জায়গাটাই কিন্তু আমাদের যথেষ্ট দুর্বলতা হ্যাঁ এটা নিয়ে অনেক কাজ করা হচ্ছে বিপ্লবের মাধ্যমে চেষ্টা করা হয়েছিল তানভীরের মাধ্যমে চেষ্টা করা হয়েছে লিখন কিন্তু একটা সময় জাতীয় দলে এসে কিন্তু বেশ আশা জাগিয়েছিলেন যদিও পরবর্তীতে তিনি ইঞ্জুরির কারণে সেটাকে কিন্তু ইঞ্জুরিও আছে আবার ক্লাব ক্রিকেটে দেখেন একজন লেগ ব্রেক বোলাররা নর্মালি কি হয় একটু ওই এক্সপেন্সিভ হন উইকেট অ্যাটাকিং বল করতে গেলে একটু এক্সপেন্সিভ হন এইটা ক্লাব কর্মকর্তারা বা ন্যাশনাল টিম খুব বেশি অ্যাফোর্ড করতে চায় না खुजे पानी चेष्टा चलते तरुण रिशाद नाम बोलर छीमे তিনি উঠে আসছেন তার কি অবস্থা আমি ঠিক রাইট নাও জানি না তো সেই জায়গাটা আমরা চেষ্টা করব বা খোঁজা হবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সৈয়দ খালেদ আহমেদ এই ওভারে বেশ ভালো বল করছেন টাইট ইকোনমিক দেখুন এবারে লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে ফ্লিক করার চেষ্টা ডাইভ দিয়েছিলেন সুন্দর আকবর আলি আটকে রাখতে পারেননি রান হচ্ছে সেই রানটা কিভাবে আমরা আম্পায়ারের ইঙ্গিতের অপেক্ষা আছি লেগ বাই কনফার্মেশন আম্পায়ারের কাছ থেকে অতিরিক্ত খাত থেকে রানটা এলো 
দেখছি আমরা রিপ্লেতে দেখুন সৈয়দ খালেদ আহমেদ খুব জোরের উপরে টো ক্র্যাশার করতে চেয়েছিলেন প্যাডের উপরে এবং জাকিরও খুব জোরের উপরে ব্যাটটা ফ্লিক করেছিলেন যদি একবার ব্যাটে লাগতো হয়তো ডিপ ফাইন লেগ বা ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার দিয়ে একটা চারের জন্য বেরিয়ে যেত তা হয়নি লাকি এখানে সৈয়দ খালেদ এবং ফিল্ডিং সাইড গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স টোয়েন্টি ফোর ফর নট পঞ্চম ওভার পঞ্চম বলটা খালেদ আহমেদ বারো রান দিয়েছে দু বা চার বলে এবারে সুইং স্টাম্পের উপরে আর একটা ভালো ডেলিভারি লেন্থ বলটা সফট হ্যান্ডে ড্রাইভ করেছেন চব্বিশে এপ্রিল ক্রিকেট বিশ্বের কিন্তু একটা পয়মন্ত দিন সচিন টেন্ডুলকারের আজকে কিন্তু শুভ জন্মদিন আজকে সবাই কিন্তু তাকে উইশ করছে এবং সচিন টেন্ডুলকার অবশ্যই তার রেকর্ড বলে শেষ করা যাবে না কেননা ক্রিকেটার হিসেবে তিনি যেমন পপুলার মানুষ হিসেবে এবং সচিন টেন্ডুলকার সবার কাছে একটা বড় আইডল হ্যাপি বার্থডে টু সচিন টেন্ডুলকার তার একটা রেকর্ড বললেই যথেষ্ট সেঞ্চুরি সেঞ্চুরি তিনি করেছেন প্রথম ওয়ান ডেতে ডাবল সেঞ্চুরি মালিক তিনি অনেক বলেছেন আর কে করবেন কে করবেন আসলে দেখুন মাঝখানে একটা ভালো বল দেখা কিন্তু হাত ভরে দেয় যে দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দলের বিরুদ্ধে ডাবল সেঞ্চুরি করা ওয়ান ডেতে চারটে গানে কথা না যেখানে একটা সময় ছিল সাইদ আনোর একশো চুরানব্বই চার্লস কভেন্ট্রিও কিন্তু সেই পর্যন্ত গেলেন কিন্তু সেটাকে বিট করে গেলেন লেটেল মাস্টার ব্লাস্টার এবং তার শততম সেঞ্চুরিটা আমরা হোম অফ ক্রিকেটে বসে দেখেছি দ্যাট ওয়াজ এগেনস্ট বাংলাদেশ সেই ম্যাচে বাংলাদেশ জিতেছিল না মনে আছে মনে আছে সেই ম্যাচটা বাংলাদেশ বেতারের জন্য কাভার করেছিলাম পাঁচ ওভারের খেলা শেষ রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব তাদের টোটাল চব্বিশ বিনা উইকেটে দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখুন উইকেটলেস পাঁচ ওভারের বলা যেতে পারে কুড়ি মিনিট শেষ করে ফেলল এবং জাকির ইমরানুজ্জামান দুজনকে বেশ ওয়েল কম্পোজড সলিড মন হচ্ছে লাস্ট ওভারের শেষ বলটায় খালে একটু ভীতি সঞ্চার করেছিলেন পেস এবং সুইংয়ে বিট করে বলটা বের করে নিয়ে গিয়েছিলেন ইমরান উজ্জামানকে কিন্তু থ্রি কেজ বা এজ লাগেনি আরাফত সানি জুনিয়র ষষ্ঠ ওভারে এসছেন একটু আফিস ড্রাইভ ছিল জাকিরের কাছ থেকে বলার ফিল্ডার বোলার অব্দি ক্যারি করেনি এইটা ড্রাইভগুলো খেলার ক্ষেত্রে আরও সতর্ক থাকতে হবে যেন গড়ানো শট খেলতে পারি বোলার হাতে কটন বোর্ড হয়ে একটা সফট ডিসমিসালে শিকার যাতে আমি না হয় অর্থাৎ পিচে কিছু গ্রিপিং আছে বোঝা যাচ্ছে বলটা পড়ে একটু ধিমে তালে এসছিল সে কারণে অন দি আপ ড্রাইভটা একটু আপিস হয়ে যায় এবারে ফুল লেংথে বল আসতে রিস্টি ফ্লিক করেছেন ফাঁকা মিড উইকেটের দিকে কিন্তু আলামিন জুনিয়র তৎপরতার সাথে ফিল্ডিং করছেন আলামিন জুনিয়র গত ম্যাচটা আমার চোখে এখনো ছবির মতো ভাসছে আবহানির বিরুদ্ধে আবহানির লাস্ট পনেরো ওভারে বোধ হয় ছয় সাড়ে ছয় করে দরকার ছিল হাতে তখনও ছটা উইকেট এবারে ফুল পিচ বল মিস ফিল্ডিং অ্যান্ড ইট কস্ট না বাউন্ডারি হবে না লং অফের ফিল্ডার দৌড়ে গিয়ে কুড়িয়ে ফেরত দিচ্ছেন দুটি রান খুব সুন্দর ক্র্যাকিং একটা কাভার ড্রাইভ ফুল পিচ বলে প্রান্তিক নরজ নাবিল কভারে মিস ফিল্ড করলেন টু মোর টু দ্য টোটাল টোয়েন্টি সিক্স ফর নট যেটা বলছিলাম যে আলামিন জুনিয়র মোর অফ এ পার্ট টাইমার আর রাইট আর্ম অফ ব্রেক মাঝে মাঝে হাত ঘোরান তিনি তার ক্যারিয়ার সেরা বোলিংটা গত ম্যাচে করে ফেললেন ছয় উইকেট বাইশ রানে কি ওয়ান্ডারফুল আবহানি অন্যতম সেরা দল যদিও তারা টুর্নামেন্টের শিরোপা ড্রেসে অনেকটাই ছিটকে গেছে সেই জায়গাটা নিয়েছে লেজেন্ড অফ রূপগঞ্জ এবং প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেটার্স তাদেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে তবে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবের হারার অপেক্ষায় থাকতে হবে ওই দুটি দলকে ডেফিনেটলি এবং মাশরাফির দলটা অসাধারণ খেলছে এবং বলতে না বলতেই মাশরাফির বোলিংটা আমরা দেখলাম অন্য মাঠে খেলা হচ্ছে সেগুলো আমরা খোঁজ খবর রাখছি এবং মাশরাফি তিনি সফলতা লাভ করেছেন এবং প্রথম উইকেট হারানো এই মুহূর্তে আবহাওয়া লিমিটেড তবে এই মুহূর্তে আমরা দেখছি ওখানে আরাফত সানি জুনিয়র তিনি বলটা করলেন স্টাম্পের উপরে স্কিট করেছিল সফটওয়্যার ড্রাইভ রান পাবে না ছাব্বিশ কোনো উইকেট না হারিয়ে এবং মাশরাফি তিনি যে ফুরিয়ে যান কিং বদন্তিরা কখনো ফুরায় না উনিশটা উইকেট হয়ে গেল সামসুল ভাই ভাবা যায় মাশরাফি বিন মর্তাজা হাত জশ কিন্তু মারাত্মক পেন নিয়ে তিনি ক্রিকেট খেলছেন রাইট দেখুন হাত জশ বলে একটা ব্যাপার আছে আমি লাস্ট ম্যাচটা যদি আপনার মনে থাকে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেটার্সের বিরুদ্ধেই তো লেজেন্ডের যে ম্যাচটা হয়ে হয়ে গেল বিকেস পি চার নম্বর মাঠে ভেরি ক্লোজ একটা ম্যাচ ছিল হান্ড্রেড ফিফটি টু তেত্রিশ ওভারে কাটল ওভারে খেলায় চেইস করতে গিয়ে চুরাশি রানে সাতটা উইকেট পড়ে গিয়েছিল সাকিব সহ 
তো তানভীর আর মুক্তার মিলে অষ্টমিকের জুটি তো এরকম একটা অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়ে তিন উইকেটে জয় তুলে দেবেন শেষ ওভারের নাটকীয়তায় শেষ বলে ছক্কা মেরে জয় মুক্তার নিশ্চিত করেছেন আমি দেখছিলাম চুরাশি সাত যখন পড়ে যায় মাস্টারফি ড্রেসিং রুম থেকে বেরিয়ে এসে ডাগ আউটে যে চেয়ারগুলো থাকে সাধারণ খেলোয়াড়দের সাথে বসে তিনি একটা কথাই বললেন যে খেলা ছাড়িস না খেলা এখনো শেষ হয়ে যায়নি অল্প কিছু রান লাগে একটু দেখে শুনে খেয়াল দাঁড়িয়ে থাক ওখানে দেখবি হয়ে যাবে আমার মনে হয় যে মাস্টারফির স্পিরিটটা মাস্টারফির এই টিপসটাই আমার মনে হয় মুক্তার আর তানভীরকে সেদিন একটা পার্টনারশিপ গড়ার প্রতি একটা এক্সট্রা যত্নবান হতে শিখিয়েছে দেখিয়েছে ভেতর ভেতর ক্যাপ্টেন বলছে তাহলে এভাবেই চেষ্টা করি এবং সেই চেষ্টা করতে করতে ম্যাচটা মাস্টারফিও তো জানেন যে এটা যত ক্লোজ করা সম্ভব হবে আমাদের জয়ের সম্ভাবনা ততই উজ্জ্বল হবে কেননা ওয়ান ডে ম্যাচ একটা ওভারে বারো রান লাগলে দুটো বাড়ি দিলে ঠিকঠাক লাগলে কিন্তু হয়ে যাবে বাট ওই জায়গায় তো নিয়ে যেতে হবে সেই নিয়ে যাওয়ার জন্য দাঁতে দাঁত কামড়ে মাথা নিচু করে একটা পার্টনারশিপ করে ম্যাচটাকে ক্লোজ করে শেষ দুই তিন ওভারের সমীকরণে নিয়ে যেতে হবে তো সেই কাজটা কিন্তু মাস্টারফি বাইরে থেকে অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন অভিজ্ঞতাই ট্রয় টম্বর ক্রিকেট এমন একটা খেলা করলাম ক্রিকেটে অভিজ্ঞতাকে আপনার দাম দিতেই হবে অবশ্যই অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন সর্বক্ষেত্রেই সাথে সাথে তো অবশ্যই ফর্মটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জয়নুল কানা হয়েছে বোলিং পরিবর্তন খালেদকে বসিয়ে ডানাতে মিডিয়াম ফাস্ট বোলার ড্রাইভ করেছিলেন ফুলারলেন মিস ফিল্ডিং হলো ওখানে আলমিন জুনিয়রের লাস্ট ম্যাচে অসাধারণ বল করেছিলেন বাইশ রানে ছটি উইকেট যেটা এবারে ডিপেলে সেরা বোলিং ফিগার এবং এর আগেরটা ছিল তিরিশ রানে ছ উইকেট যেটা একই দলের কাজই অনেক সেটা করেছিলেন মিরপুর শেরে বাংলায় সেটাকে তিনি ভেঙে দিয়েছেন সাতাশ কোন উইকেট না হারি একটা ভালো সূচনার পথে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের দুই প্রারম্ভিক জুটে জাকির হাসান টপ ফর্মে রয়েছেন এবং তার সঙ্গে ইমরান জামান কিছুটা রানের গতি স্লট করে দিয়েছেন বিশেষ করে গত ওভারটা বা তার আগের ওভারটায় এবং যেহেতু পঞ্চাশ ওভারের ম্যাচ একটু রয়ে শুয়ে খেলা টানাতি উইকেট না হারিয়ে জয়নুল ইসলাম ভালো বল খুব সুন্দর লাইন এবং লেংথ অফ মিডলে লেংথে কোনো রুম ছিল না সে কারণে জাকির সলিড একটা ডিফেন্সের স্ট্রোক খেললেন জাকির ওয়ান অফ দ্য ইনফর্ম ব্যাটার্স ইন দিস টুর্নামেন্ট ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টু ডাগ আউট দেখতে পাচ্ছি আমরা গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের রিজার্ভ বেঞ্চ একাদশের বাইরের খেলোয়াড়রা সেখানে অপেক্ষমান চব্বিশ বলে চোদ্দ রান জাকির স্ট্রাইকে এবার খানিকটা ফুল স্ট্রেট কুইক সিঙ্গেল টাচ এন্ড গো ডিরেক্ট থ্রো দরকার ছিল পিক আপে আরেকটু শার্পনেস দরকার ছিল সাইদের এবং ডিরেক্ট থ্রোটাও যদি লাগাতে পারতেন রান সিলেকশন জাকিরের খুবই ভালো হচ্ছে এখনো পর্যন্ত শুধু এটাই নয় ছ ওভার চার বলের মধ্যে আমরা রিপ্লেতে দেখছি দেখুন কতটা কুইক সিঙ্গেলটা নিয়েছে খেলেই বহু দৌড় এবং ডেঞ্জার এন্ডে জাকিরই যাচ্ছিলেন তার অ্যান্টিসিপেশনটা খুব ভালো উনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি একটু স্লো খেলেছি ফিল্ডারের কাছে একটু ধীরে পৌঁছবে এবং ততক্ষণে সুযোগ থাকবে রানটা কমপ্লিট করবার দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন এ লিমিটেড ওভারস ক্রিকেট কুইক সিঙ্গেল অলওয়েজ আপনি যদি নিতে পারেন রোটেট করতে পারেন আরও একটা সিঙ্গেল ওয়াইড অফ দ্য ফিল্ডার খেলেছিলেন এবারে ইমরানুজ্জামান জয়নুল ভালো বল করছেন কোন বাড়তি রুম দিচ্ছেন না তবে আরো ভালো করছেন দুই উদ্বোধনী ব্যাটার জাকির ও ইমরানুজ্জামান ডট বল ক্যান্সিড না করে নিয়মিত সিঙ্গেলে রোটেট করে স্কোরবোর্ডের যে প্রেশার সেইখান থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখছেন এবং দলকে একটা স্টেডি জায়গায় তারা পৌঁছে দিচ্ছেন রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব টসে হেরে ব্যাট করছে উনত্রিশ বিনা উইকেটে দে হ্যাভ হ্যাড এ গুড স্টার্ট আরো একটা ভালো বল অফ স্টাম্পের উপরে হালকা সুইং সফট হ্যান্ডে খেলেছেন ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টের দিকে জাকির হাসান সাবধানে ক্রিকেট শুরুতে একটু অ্যাগ্রেসিভ ছিলেন তবে এখন অনেক বেশি সাবধানই 
শতবার শেষ হলো উনত্রিশ কোন উইকেট না হারে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব টস জিতে বিল্ডিং প্রতিপক্ষ গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এবং এই দু দলের প্রথম পর্বে সাক্ষাতেই চার উইকেটে জয়লাভ করেছিল গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের বিরুদ্ধে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব বিকেএসপি তিন চার নম্বর মাঠে টস জিতে ব্যাট করছে শেখ জামালের বিরুদ্ধে প্রাইম প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব শেখ জামাল তাদের রেসটা কিন্তু খুব জোরে সরে ছুটছে এবং এবারই চান্স তাদের অন্তত প্রথমবারের মতো এই লিমিটেড ওভারে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার এর আগে তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ডিপিএল টি টোয়েন্টিতে এক্স্যাক্টলি ফোর পয়েন্ট ওয়ান ফোর কারেন্ট রান রেট নট ব্যাড অ্যাট অল টসে হেরে ব্যাটিং এবং বিনা উইকেটে উনত্রিশ এই ফাউন্ডেশনটা নিঃসন্দেহে তাদের পুরো টিমকে বুস্ট আপ করবে আমরা প্লেইং ইলেভেনটা যদি দেখি রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব ইমরানুজ্জামান জাকির হাসান ফজলে রাব্বি মাহমুদ মার্শাল আইব দলি অধিনায়ক আরিফুল হক শরিফুল্লাহ ফরহাদ রেজা এ পর্যন্ত সবাই কিন্তু ব্যাট করতে পারেন এবং ব্যাট হাতে বড় বড় ইনিংস খেলবার অভিজ্ঞতা রয়েছে ঘরবা ক্রিকেটে আরাফত সানি জুনিয়র কন্টিনিউ করছেন মানে শর্ট অ্যান্ড ওয়াইড ডেলিভারি ছিল ব্যাকফুট স্কোয়ার ড্রাইভ কিন্তু কাভার পয়েন্টে ফিল্ডারের কাছে গিয়েছিল প্রান্তিক নরওয়াজ নাবিল জাস্ট অন দ্য লাইন খুব ভালো ফিল্ডিং করলেন নাসু মাহমেদ মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ এনামুল হক জুনিয়র সাদ নাসিম ফরেন রিক্রুট গত ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি হি ক্যান ব্যাট এবার স্লাগশিপ ওয়ার্ড এ কানেকশন বাউন্ডারি ইমরানুজ্জামান যখনই লেগ স্টাম্পের উপরে বলটা পেলেন আর কোনো কাটপণ্য করলেন না পাওয়ার প্লে চলছে ওই সাইডটাই ফিল্ডার নেই জানতেন সেই সুযোগটা কাজে লাগালেন দেখুন রিপ্লেতে টস টাপ ডেলিভারি অফ স্টাম্পের একটু বাইরে পিক আপ করেছে সাফল করে গিয়ে এবং ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ দিয়ে অন বাউন্স টু বাউন্সে স্মার্ট ক্রিকেটিং শর্টস লিমিটেড ওভারস ক্রিকেটে যখন পাওয়ার প্লে অন ফিল্ড রেস্ট্রিকশনস চলে এই ধরনের শর্টস আপনি খেলতেই পারেন এ ধরনের ঝুঁকি আপনি নিতেই পারেন এবং সাকসেসফুল হলেন ইমরানুজ্জামান নিজের ট্রেডমার্ক শর্টের একটি ইমরানুজ্জামান দর্শনীয় বাউন্ডারি দুজনেই দুটো করে বাউন্ডারি আদায় করেছেন ওভারে পরের বাউন্ডটা আবার অফ স্টাম্পের উপরে স্কেট করবার মুখে একেবারে কেতাবি ঢং অর্থাৎ লেন্থ বলগুলোকে সমীয় করছেন ব্যাটার রুলস লুজ ডেলিভারি পেলে সেখান থেকে রানগুলো সংগ্রহ করছেন বিকেএসপি তিন নম্বর মাঠ থেকে আসছে এই সরাসরি সম্প্রচার ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউব চ্যানেলে পঞ্চাশ ওভারের ম্যাচ টস জিতে ফিল্ডিং আরও বহ সানি জুনিয়র ডানে তাও স্পিনার আবারও একই চ্যানেলে এবার অবশ্য ভেতরের দিকে কানা লেগে পয়েন্টে দারুণ স্পিন করছে আমরা দেখছি টার্ন পাচ্ছেন হালকা বাউন্সও দেখছি এবং এর আগে আমরা এই উইকেট থেকে কিন্তু টার্নের সাথে এক্সট্রা বাউন্সও লক্ষ্য করেছি বিশেষ করে মিরপুর শেরে বাংলায় তো এক্সট্রা বাউন্সের কারণে বেশ কয়েকবার খেলোয়াড়া আহত হয়েছেন যেটি আমরা প্রথম পর্বে লক্ষ্য করেছি all along the carpet for a single lawane gaji group cricketers are playing 11 ajke chakta poriborton niye tara khelche last match er winning combination bhenge tara chakta poriborton koreche probably tournament er shirope race jehetu tara nei that their reserve bench e je somosto khelwarer majhe match panni taderkeo ghurie phire shobai ke kichu match khelar sujog hoyto team management kore dite chaiche she karone ei poriborton gulo kina mahmudul hassan achen alamin Prantik Nauruz Nabil Akbar Ali, wicketkeeper, batter, come captain. Dancing the Andrekel, straight, chip shot. Straight and as an arrow. Perfect boundary scoring shot in from Jackie Rirbate. I'm going to take a look at the last daily marita. Chomotka timing chilo. Spin tuck yellow mellow call and they come. Right chilo bali. Akbar down the track as you have bali bani over the top. Kelechen. Straight-ish on chol. They just one bounce, two bounce. চারটি রানে অর্থাৎ আলগা ধরনের বল পেলে জাকির হাসান কিন্তু মারতে কাল্পন্য করছে না সলিড ব্যাটিংটা করছে না এখনো পর্যন্ত সাতাশ বল থেকে উনিশ ইমরানুজ্জামান আঠারো আটত্রিশ কোনো উইকেট না হারিয়ে দেখতে দেখতে আটটি ওভার শেষ হল শটটা কিন্তু বানিয়ে খেলেছেন স্টেপ আউট করে স্পিনারের বিরুদ্ধে পিচ অফ দ্য ডেলিভারি যাওয়া এবং মিড অফ মিড অনের মাঝখানটা স্ট্রেইট খেলতে পারা ডেফিনেটলি ক্লাসিক এবং একটা ব্রেভ শট ফ্রম জাকির হাসান দুই ব্যাটারি সমান্তাল এগিয়ে যাচ্ছেন সাতাশ বলে উনিশ জাকির একটু স্লো বাট স্টেডি ইমরানুজ্জামান একুশ বলে আঠারো আটত্রিশ বিনা উইকেটে আট ওভার থেকে প্রায় পাঁচ করে রান তুলছে জয়নুল ইসলাম আবারও চেফ শট 
এবং এরিয়াল রুট ক্লিয়ার করতে পেরেছেন আলামিন জুনিয়র চেষ্টা করছেন বলের পেছন পেছন আউটফিল্ড একটু হেভি সে কারণে চার হলো না তবে দুটি রান এক্সেলেন্ট ক্রিকেটিং শর্টস অন দি আপ লেফটেড শর্টস খেলেছেন এবং ইমরানুজ্জামান জানতেন আপনি উনি কোথায় শর্টটা খেলছেন জাস্ট মিড অফের ফিল্ডারের মাথার উপর দিয়ে সাকসেসফুলি চেঞ্জ করতে পেরেছেন তবে টাইমিংটা আরও বেটার হলে ডিস্টেন্স ক্যারি করতে পারলে অনবাউন্স সীমানার বাইরে বেরিয়ে যেতে দেখলে শর্টটা হয়তো হ্যান্ডসাম বলতে পারতাম আমরা গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের প্লেইং ইলেভেনে মাহমুদুল হাসান আলামিন জুনিয়র প্রান্তিক নরোজ নাবিল আকবর আলী আরাফাত সানি জুনিয়র সাইদ সরকার জয়নুল ইসলাম জুবারুল ইসলাম রাতুল সৈয়দ খালেদ আহমেদ ধ্রুব শৌরে ফরেন রিক্রুট এবং রাকিবুল আতিক এই এগারো জন আজকে খেলছেন অর্থাৎ বেশ কয়েকটা তিনটা পরিবর্তন আমরা দেখেছি আর সেক্ষেত্রে গাজির অবশ্য চারটি রোগগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের তিনটি এবং রিজার্ভ বেঞ্চে যারা ছিলেন তাদেরকেও অন্তত সুযোগ দেওয়া হচ্ছে যেহেতু লিগ রেস থেকে দু দল কিন্তু অনেক আগে ছিটকে গেছে এবং লিগ রেসে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব এবং মেশরাফির লেজেন্ড সব রোগগঞ্জ তারাই ট্রফি ছোঁয়ার মিশনে এখন এগিয়ে চলেছে ওভারের পরের বলটা নবম ওভার এনেক্সের আবেদন উঠেছিল আবেদন করেছিলেন এলবেড আপলোড তবে সেই আবেদন সারা দেয়নি আম্পার শাহিন যথেষ্ট ইনসুইং করেছিল বলটি আমরা দেখে নিতে চাই একশন রিপ্রেতে লাস্ট ডেনে বাড়িটা চল্লিশ কোনো উইকেট না হারিয়ে এনিংসের নবম ওভার একটা মিনি কনফারেন্স এবং খুব ভালো বোলিং করছেন জয়নুল একেবারে ইকোনমি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওভার মাত্র পাঁচটা রান দিয়েছেন জয়নুলের বোলিং আমরা এক ওভার তিন বল দেখেছি অর্থাৎ নটা বল দেখার সুযোগ পেয়েছি তার বৈশিষ্ট্য যেটা আমরা লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে হি নোজ হিজ লিমিটেশনস খুব জোরে বল করার চেষ্টা না করে উনি বরং লাইন আর লেংথের উপর বেশি মনোযোগী হয়েছেন কনসেনট্রেট করছেন ব্যাটসম্যানদের বেঁধে রাখতে চাইছেন স্লটে দিচ্ছেন না এবং একই সাথে পর্যাপ্ত রুমও দিচ্ছেন না শর্ট বল এখনও করেননি এবং একটা পেজ ভ্যারিয়েশনও খুব বেশি দেখিনি যেহেতু বলটা এখনও যথেষ্ট নতুন নবম ওভার চলছে সো লেংথ এবং লাইন এই দুটোর উপর ফোকাস করেই তিনি বল করে যাচ্ছেন এবং এখনও পর্যন্ত সে কারণে বেশ মৃত ব্যয় পাঁচটা রান কনসেন্ট করেছে দেখুন নাইস অ্যান্ড স্মুথ রেদমিক অ্যাকশন একেবারে পারফেক্ট চ্যানেল ডেলিভারি ছিল অফ করিডোরে লেংথে বল করেছিলেন একটু এক্সট্রা বাউন্স ছিল এবারে রক্ষণাত্মক খেললেন ইমরানুজ্জামান পয়েন্ট থেকে ফিল্ডিং হয়েছে রান্নার সুযোগ নেই সো একজন চৌকস খেলোয়াড় একজন মেধাবী খেলোয়াড়ের অন্যতম সেরা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিজের সম্পর্কে পরিপাটি রূপে জানা যে আমি কি করতে পারি আমার শক্তিমত্তা কতটুকু আমি অযথায় পারি না অনেক জোরে বল করতে গেলাম তখন কিন্তু এলোমেলো হয়ে যাবে অবশ্যই একজন বোলারের জন্য লাইন এবং লেন্থ মেনটেন করাটা এটাই অন্তত তার জন্য ইতিবাচক আবার অফ স্টাম্পের উপরে দেখো যে অফ স্টাম্প অফ স্টাম্পের সমান বাইরে এই জায়গাটায় তিনি বলগুলো পিচ করাচ্ছেন যথেষ্ট সুইং তার রয়েছে এবং সবচেয়ে বড় জিনিস এখনো পর্যন্ত তার বলের বিরুদ্ধে যে খুব ভালোভাবে অন্তত ব্যাটাররা স্বাচ্ছন্দে শর্টস খেলেছেন সেটা অবশ্যই বলা যাচ্ছে না একদম এক ওভার পাঁচ বল তিনি ইতিমধ্যে করে ফেলেছেন মাত্র ছটি রান দিয়েছেন জাকির হাসান উনিশ ইমরানুজ্জামান একুশ লাস্ট রানটি এসছে ইমরানের বাইর থেকে একচল্লিশ কোনো উইকেট না হারিয়ে একটা ভালো সূচনার পথে রূপগঞ্জ টাইগার ক্রিকেট ক্লাব টস ভাগ্য অবশ্য প্রতিপক্ষে হ্যাঁ আমি কিন্তু অলরেডি বলে ফেলেছি খেলা যখন দ্বিতীয় ওভারে তখনই বলেছিলাম যে টস অ্যান্ড ফিল্ড পার্সোনালি আমার আমার চিন্তাধারার সাথে যায়নি আকবরের এই ডিসিশনটা এবারে প্লেড অ্যান্ড মিস পোর শট ওফ লাকি জাকির হাসান আনলাকি জয়নুল অফ মিডিলে পড়ে এক্সট্রা বাউন্স আর সুইং নিয়ে বেরিয়ে গেছে জাকির কিন্তু ভুল পথে পা বাড়িয়েই দিয়েছিলেন অর্থাৎ শটটা তিনি খেলেই ফেলেছিলেন ভাগ্য তার ভালো ব্যাটের কানা ছুঁই ছুঁই করে উইকেট কিপারের গ্লাভসে ডট এন্ডস দ্য নাইন্থ ওভার রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব একচল্লিশ বিনা উইকেট দেখুন রিপ্লেতে জয়নুল চমৎকার রিদমিক অ্যাকশন ভালো বল অ্যাঙ্গুলার ডেলিভারি লেট আউট সুইং জাকির পুরো পরাস্ত হয়েছিলেন ভাগ্য তার খুবই ভালো অবশ্যই একেবারে ব্যাটের পাঁচ দিয়ে উইকেট কেবারে দস্তানাতে একটা ভালো সুইং নির্ভর ডেলিভারি আমরা দেখলাম এবং বাঁহাতির বিরুদ্ধে তিনি সবসময় অ্যাঙ্গুলার ডেলিভারিটা দিচ্ছেন যে কারণে জ্যাকের কিন্তু অফ স্টাম্পের বাইরে বলগুলোতে একটু আজকে যেন দুর্বলতা মনে হচ্ছে এবং সেই জায়গাটায় বলগুলোকে পিচ করিয়ে অন্তত তাকে বিট করবার একটা ভালো প্ল্যানিং দুবার ছ রান দিয়েছেন জয়নুল 
महमुदुलसानीम मुखे कनेक्शन कर ल मामुदुलसान खूब मान उड़ाउड़ी कर घोरा घूरी कर विभिन्न प्रान बस खाद्य दाना खुजे नहीं खाते दारूण एक मुहूर्त बस घास खबर खुजे नहीं खाते देखा जेनुअलोजना कार्पेट गड़िए शर्ट धाराष्ट्रे टसे जीते 
বোলিং করার সিদ্ধান্তটা কতটুকু কার্যকর যেটা সামসুল ভাইও বলছিলেন যে আসলে তাদের জন্য কিন্তু সেটা খুব শুভ হয়নি সামসুল ভাইয়ের সাথে শুরু থেকে ডিসকাস করছিল যে এরকম একটা ব্যাটিং বান্ধব উইকেট যেখানে প্রচুর রান আছে ব্যাটসম্যানরা মানে যে কোনো ব্যাটারের জন্য এই উইকেট থেকে রান পাওয়াটা খুব ইজিলি এবং সেখানে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত এটা কতটা যুক্তিসঙ্গত সেটা কিন্তু এখনও পর্যন্ত বোলাররা প্রমাণ করতে পারেননি এবং আরও একটি বিষয় প্রথম পর্বে দুই দলের সাক্ষাতে আগে ব্যাট করে এই ভেনুতে দুশো সাত রান তুলেছিল এটাও মাথার মধ্যে রেখেছেন ক্যাপ্টেন আকবর আলী বাট এবং চেজিংয়ে তিনি অনেক বেশি কনফিডেন্ট এবং সেটাও বলছিলেন দেখার বিষয় ক্যাপ্টেন বা টিম ম্যানেজমেন্টের যে পরিকল্পনা এটার বাইরে তো কিছু করার থাকে না ডেফিনেটলি বাট আমার কাছে সারপ্রাইজিং মনে হয়েছে যে বিগত ম্যাচটা আবাহনী লিমিটেডের বিপক্ষে কিন্তু তারা জয়লাভ করেছিল প্রথমে ব্যাট করে এবং শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবের বিপক্ষে ছিল আউটফিল্ড ভিজে থাকার কারণে ডিএল মেথডে কিন্তু যা অর্থাৎ যেটা পঞ্চাশ ওভারের ম্যাচ সেটা কিন্তু ছত্রিশ ওভার এবং আবাহনের টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং তার বিপরীতে দুশো ছিয়াত্তর রান তুলেছিল ছত্রিশ ওভারে সো আজকে কিন্তু পঞ্চাশ ওভার এবং গতকাল কিন্তু হালকা বৃষ্টি হয়েছিল বাট ওই ধরনের কন্ডিশন কিন্তু আজকের এই একদমই আউটফিল্ড খুবই মানে কি বলবো সতেজ প্রাণবন্ত উইকেট এবং সেখানে আকবর আলী নিয়ে তিনি টস নিতে ফিল্ডিং নিয়েছে দেখা যাক তার সেই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা অন্তত কিভাবে ম্যাচে তার দল সাপোর্টটা পায় সেটাই এখন দেখার বিষয় ডেফিনেটলি দেখা যাক তার দল জয়লাভ করে কিনা আমরা দেখেছি যে প্রথম ম্যাচ অর্থাৎ শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবের বিপক্ষে সেই ম্যাচটিতে কিন্তু চেস করতে পারেনি গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স বাট আজকে তারা ডিসিশনটা ডিফারেন্ট নিয়েছে এবং হয়তো বা এটাও হতে পারে একটা রিলেভেন্ট সিচুয়েশন যে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব তারা কিন্তু বিগত ম্যাচটাতে শেরে বাংলা ন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবের বিপক্ষে প্রথমে ব্যাটিং করে ম্যাচটি হেরে যায় সো সেটাও একটা ধারণা থাকতে পারে আকবর আলীর মাথায় সেই জিনিসটাও কাজ করতে পারে যে প্রথমে ব্যাটিং করলে তাদের মধ্যে অল্প রান অল্প রানের মধ্যে তাদেরকে আটকে ফেলতে পারলে সেক্ষেত্রে ম্যাচটা তাদের জন্য চেস করাটা ইজিয়ার হয়ে যাবে আরও একটা সিঙ্গেল দ্বিতীয় রানের জন্য স্পেশ করছিলেন ইমরানুজ্জামান আক্রমাত্মক ব্যাটার উইকেট রক্ষক একজন যশোরের ইমরানুজ্জামান অপরজন সিলেটের জাকির হাসান লাস্ট ন্যাশনাল লিগে দুর্দান্ত পারফরমেন্স দেখিয়েছে লাস্ট পাঁচটা ইনিংসে বলছে আর চারটা সেঞ্চুরি এবং এবারে ডিপিএলএ এখনো পর্যন্ত সর্বোচ্চ রান কেটাদের তালিকায় তিনি আছেন চতুর্থ স্থানে পাঁচশো আটাত্তর তার সাথে আজকে রানগুলো যুক্ত হচ্ছে লিডিংয়ে রয়েছেন এনামুল হক বিজয় বারো ম্যাচে আটশো আটাত্তর এবং যেখানে দুটো সেঞ্চুরি সাতটি হাফ সেঞ্চুরি দ্বিতীয় স্থানে লেজেন্ড সর রুগঞ্জের নাইম ইসলাম বারো ম্যাচ থেকে সাতশো সাতাশি আরও একটা ডট বল অস্টাম্পের মারে সুইং এবং পেস অসাধারণ জয় নুল একেবারে শুরু থেকেই ইকোনমিক্যাল বোলিং তিনি করছেন আরও একটি ওভার তার শেষ হলো তিন ওভারে ন রান দিয়েছেন জয়নুল ইসলাম উইকেট পানে লাস্ট ওভার দিয়েছেন তিনটি রান এগারো ওভার শেষ হলো তিপ্পান্ন কোনো উইকেট না হারি রুগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব তাদের দলে পরিবর্তন তিনটি এবং গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের চারটি পরিবর্তন আজকে অনেকগুলো পরিবর্তন চেঞ্জ নিয়ে কিন্তু এই দুটো দল নেমেছে সো তাদের ভাবনা তো অবশ্যই আছে আজকে ম্যাচটা জয়লাভ করার জন্য বোলিং কার্ডটা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম এই পর্যন্ত চারজন বোলারকে ইউজ করিয়েছেন দলীয় অধিনায়ক আকবর আলী এখন পর্যন্ত কোনো বোলার উইকেটের সন্ধান পাননি রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব তারা এর আগের ম্যাচটিতে হেরে যায় শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবের বিপক্ষে অন্যদিকে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তারা জিতে যায় এর আগের ম্যাচটি আবাহনী লিমিটেডের বিপক্ষে এবং সেটা বেশ ভালো একটা জয় আমি অবশ্যই বলবো দুশো সাতাশ রানে ষষ্ঠ উইকেট পড়ে যায় তার পরবর্তীতে দুশো উনপঞ্চাশ রানে অল আউট হয়ে যায় আবাহনী লিমিটেড সো কামব্যাকটা দেখুন আলামিন জুনিয়র আলামিন হুসেন জুনিয়র তিনি দুর্দান্ত বোলিং করেছেন চার দশমিক তিন ওভার বোলিং করে বাইশ রান দিয়ে ছটি উইকেট তিনি পেয়েছিলেন এবং এটা লিস্টে তার সেরা বোলিং ফিগার এবারে ডিপিএলএ যে কোনো বোলারের সেরা বোলিং ফিগারটা বাট শেখ জামালের বিরুদ্ধে দুশো সাতচল্লিশ রান একটা পর্যায়ে কিন্তু তাদের পাঁচটা উইকেট চলে যায় পরবর্তীতে পাকিস্তানের রেকর্ড তার অসাধারণ ব্যাটিংয়ে মেরপুর শেরে বাংলায় গত দুদিন আগে সেই ম্যাচ এবং দুশো আটচল্লিশ রানে যে টার্গেট ছুঁড়ে দেয় একটা পর্যায়ে একাশি রান তুলতে শেখ জামালের পাঁচজন ব্যাটার ফিরে যাওয়ার পর আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্স নুরুল হাসান সোয়ানের অপরাজিত একশো বত্রিশ রানের ইনিংসটা এবং মেহেদি হাসান মিরাজ তার সাথে যে শত রানের পার্টনারশিপটা দিয়েছেন একশো চৌত্রিশ রানে ওই পার্টনারশিপের বদৌলতে দল কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় এবং হারা ম্যাচ কিভাবে জিততে হয় নুর হাসান সোহান উইলো হাতে সেটা করে দেখিয়েছিলেন বারোতম ওভার মাহমুদুল হাসান লি
লাস্ট ম্যাচে ওপেনার হিসেবে আটাশি রানে ইনিংসটা খেলেছিলেন এবং পার্ট টাইম বোলার হিসেবে তাকে ব্যবহার করছেন এবং পার্ট টাইম বোলাররা কিন্তু বিশ্ব ক্রিকেটে পরবর্তীতে ফুল টাইম বোলারও হয়েছেন আজকে একজনের তো জন্মদিন সচিন রমেশ তেন্দুলকার চব্বিশে এপ্রিল পৃথিবীতে এসেছিলেন কপিল দেব তাকে দেব প্রথম পার্ট টাইম বোলার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন পরবর্তীতে মোহাম্মদ আজহার উদ্দিনেরও কিন্তু তুরুপে তাস ছিলেন সচিন তেন্ডুলকার ওয়ান ডে টেস্ট দু জায়গাতে তাকে পার্ট টাইম বোলার হিসেবে ব্যবহার করে কার্যকরী হয়েছিলেন এখন পরবর্তীতে সচিন তেন্ডুলকার কিন্তু পুরো দস্ত বোলিং ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বোলার হিসেবে কিন্তু সাকসেস হয়েছেন ভারতীয় জাতীয় দলের হয়ে অসাধারণ একজন সাকসেসফুল ব্যাটার কিংবা বোলারই বলুন না কেন সচিন তেন্ডুলকারের নাম তো অবশ্যই বলতে হয় জাকির জাকির হাসান ব্যাটিং করছেন সচিনকে যদি ধর নাম বলো ওয়ান ডে টেস্ট ম্যাক্সিমাম রেকর্ড তার দখলে এবারে টানে বিট পেয়েছেন স্টাম্পিং এর আবেদন ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে পুশ করতে চেয়েছিলেন এবং সেখানে বুদ্ধের খেলায় ঠকিয়ে দিয়েছেন ফলে আউট অবশেষে উইকেট চুয়ান্ন রানে এবং ব্যক্তিগত চব্বিশ রানে ফিরে যেতে হচ্ছেন স্টাম্পিং এর কপালে পড়ে আমরা একটু দেখে নিতে চাই লাস্ট ডেলিভারিটা দেখুন একটু টেনে দিয়েছিলেন পেছনে একটু সামনে এগিয়ে এসে অর্থাৎ ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে তিনি সফটনাটে পুশ করতে চেয়েছিলেন পেছনের পাটা উঠে যায় সাথে সাথে বেস ফেলে দেন আকবর আলী এবং সেই আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন স্কোয়ার লেগের আম্পার এবং সেই সাথে জাকির হাসান পঁয়ত্রিশ বল থেকে চব্বিশ রান করে ফিরে যাচ্ছেন চারটি বাউন্ডারি রয়েছে এবং তিনি যে পথ দিয়ে ফিরছেন প্যাভিলিয়ন ওই পথ দিয়ে মাঠে ঢুকছেন ফজলে মাহমুদ রাব্বি বডি ব্যালেন্স হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বডিটাকে ঠিক মতো ব্যালেন্স করতে পারেননি এক্ষেত্রে জাকির হাসান এবং সেই কারণে কিন্তু তার ব্যাক লেগটা উঠে যায় অর্থাৎ পেছনের পাটা উঠে যাওয়ার কারণে তিনি স্টাম্প আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরত যান এবং বলের লাইনটাও তিনি পারফেক্টলি মিস করেছেন কিছুটা লেগ সাইডের দিকে সরে গিয়েছিলেন ইনসাইড আউট পুশ করতে চেয়েছিলেন ফ্রান্ট স্কোয়ার অব দ্য উইকেট এবং সেটাই মিস করলেন সেই কারণেই প্যাভিলিয়নের পথ তাকে ধরতে হলো আউট হয়ে তিনি ফেরত যাচ্ছেন প্যাভিলিয়নের দিকে এবং প্রথম উইকেটের পতন হলো মাহমুদুল হাসান তিনি প্রথম উইকেটটি পেলেন আজকে বল হাতে সাকসেসফুল হতে পারেন কিনা সেটা দেখার বিষয় এর আগের ম্যাচটাতে তিনি ব্যাট হাতে আটাশি রান করেছিলেন এবং সেটাই কিন্তু পুরো দলের মূল ভিত্তিটা গড়ে দিয়েছিল আটাশি রানের একটা ইনিংস খেলার পর তার পরবর্তীতে ধ্রুপ সৌরে তিনি পঞ্চান্ন রানের একটা ইনিংস খেলেন ফরহাদ হোসেন সাতান্ন রানের একটা ইনিংস খেলেন এবং তারই বদৌলতে তারা দুশো ছিয়াত্তর রান করতে সক্ষম হয় ছত্রিশ ওভার শেষে আপনারা দেখছেন সরাসরি সম্প্রচার ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউবে বিকেএস পি তিন নম্বর মাঠ থেকে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এবং প্রতিযোগিতা অর্থাৎ ডিপিএল এস সুপার লিগের ব্রডকাস্ট পার্টনার দেশের প্রথম এবং একমাত্র স্পোর্টস চ্যানেল টি স্পোর্টস এবং তিনটি মাঠ থেকে প্রথমবারের মতো এই প্রতিযোগিতার সরাসরি সম্প্রচার টেলিভিশন দুটো টেলিভিশন চ্যানেল ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউব এবং তিনটে মাঠে কর্মরত যারা রয়েছেন প্রডিউসার কলাকৌশলী ক্যামেরা ক্রু সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ চমৎকার টার্নের মুখে রোম বানিয়ার সব টার্নে পুশ করেছিলেন কিছুটা মিস বেললে ও সেটার অ্যাডভান্টেজ নিয়েছেন দুই ব্যাটার একবারের জন্য জায়গা পরি মাতন ফলে আর একটি রান এবং সেই রানটি এসছে चारेस्टिंग जमान तरफ पंचाशिप हो ইমরান জামান এবং জাকির হাসানের মধ্যে পরবর্তীতে জাকির হাসান তিনি আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরত যান বাট এই মুহূর্তে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে পার্টনারশিপ পার্টনারশিপ করলেই কিন্তু তাদের ইনিংসটা আরও অনেক বড় হবে 
এবং ইনিংস বড় করলে তাদের যেটা হবে তারা অনায়াসে ম্যাচটা জয়লাভ করতে পারবে এবং রানটা যদি অনেক কম হয় তাহলে আজকের যে ওয়েদার কন্ডিশন এবং উইকেটের যে অবস্থা সেই অবস্থা বিবেচনায় কিন্তু লাইক দুশো কিংবা দুশো দশ বিশ এরকম রান কিন্তু চেঞ্জ করা অনেক সহজ পুরস্কার জেতেন মাত্র বাইশ রান দিয়ে আবাহনের টপ অর্ডার কে ধসিয়ে দিয়েছিলেন ছ ছটি উইকেট নিয়েছেন দুজন বোলার এবারে ডিপেল এ ছটি উইকেট নিয়েছেন ইনিংসে এই পৌষের বাংলায় প্রথম পর্বে কাজে গ্রুপ ক্রিকেটার खुब जो आस्था खेल मात्र দশটা রান দিয়েছেন তিন ওভার দু বলে অর্থাৎ তিনশো আঠারো বিশটা বলে মাত্র দশ রান দিয়েছেন বুঝতেই পারছেন কতটা ইকোনমি বোলিংটা করে যাচ্ছেন জয়নুল ইসলাম এক্স্যাক্টলি ইকোনমিক্যাল সোফার আমরা দেখতে পাচ্ছি গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের ডাগ আউটে প্লেয়াররা বসে আছে এবারে স্ট্রেট ড্রাই বল যাচ্ছে সীমানার দিকে শেষ পর্যন্ত যাবে কিনা বাউন্ডারির বাইরে ইয়েস সীমানার বাইরে চারটি রান ইমরানুজ জামানের ব্যাট থেকে देखार मत स्ट्रोक ब्रडकस्ट রাইট অসাধারণ একটা শর্ট তার পরবর্তীতে স্ট্রাইকটা রোটেট করেছেন সেন্সিবল ক্রিকেট একজন ভালো ব্যাটারের বৈশিষ্ট্যটা এরকম যে একটা বাউন্ডারি কিংবা ওভার বাউন্ডারি হিট করার পর পরবর্তীতে স্ট্রাইকটা রোটেট করা অর্থাৎ বোলারকে কোনো স্পেস না দেওয়া সেই কাজটাই কিন্তু করেছেন ইমরানুল জামান পরবর্তীতে ফজলে মাহমুদ রাব্বি তিনি স্ট্রাইকিং এন্ডে গেছেন এই বলটিতে তিনি কোনো রান নেননি একটা ডট দিয়েছেন জয়নুলকে জয়নুল পনেরোটি রান দিয়েছেন তিন দশমিক পাঁচ ওভার বোলিং করে ওভারের শেষ বলটি নিয়ে তিনি আবারও যাচ্ছেন দেখা যাক কোনো বাউন্ডারি কনসিড করেন কেন নাকি ভালোভাবে ওভারটি শেষ করেন একেবারে অফ স্টাম্পের ওপরেই ছিল ফ্রন্ট ফুটে এসে ডিফেন্ড করলেন এবং রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতেই তিনি খেললেন কোনো রান পাবেন না এক্ষেত্রে ফজলে মাহমুদ রাব্বি একষট্টি এক উইকেট হারিয়ে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব তাদের সংগ্রহ তেরো ওভার শেষে এবং আরও দুটি খেলা চলছে আপনারা সবাই জানেন যে সুপার লিগের আরও দুটি খেলা চলছে বিকেএসপি গ্রাউন্ড নাম্বার ফোরে চলছে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব এবং প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের ম্যাচ সেখানে বারো ওভার শেষে বিয়াল্লিশ রান করেছে তিনটি উইকেট হারিয়ে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব অন্যদিকে মিরপুর শেরে বাংলা ন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আবাহনি লিমিটেড তারা টসে জিতে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং একষট্টি রান করেছে তারা বারো ওভার শেষে দুটি উইকেট হারিয়ে সোফার এখন পর্যন্ত ভালো পজিশনে আছে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব অন্যদিকে লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ শেরে বাংলা ন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম ইনফ্যাক্ট দেখা যাক শেষ পর্যন্ত আজকের জয়ী দলগুলো কারা হয় বাট এই ম্যাচটিতে এখন পর্যন্ত কিন্তু বেটার একটা স্টার্ট পেয়েছে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব যদিও তারা একটি উইকেট হারিয়েছে বাট সেটা খুব একটা চিন্তার কারণ হবে না রান কিন্তু অনেকগুলো তারা তুলে ফেলেছে তেরো ওভার শেষে একষট্টি রান প্রথম বল লেগ সাইডের দিকেই ছিল ফ্লিক করে দিয়েছেন অন সাইডে এবং একটি রান পেয়ে যাবেন স্কোয়ারলেগ অঞ্চল থেকে ইমরানুজ জামান তিনি আবার স্ট্রাইকিং এন্ডে গেলেন স্ট্রাইকটা দিলেন ফজলে মাহমুদ রাব্বিকে রাব্বি ফেস করবেন মাহমুদুল হাসানকে যিনি একমাত্র উইকেট টেইকার ফ্রম 
গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স দেখা যাক আরও উইকেট তিনি পান কিনা তিনি স্পেশালি ফজলে মোহাম্মদ রাব্বির উইকেটটা পেতে চাচ্ছেন এবং দেখা যাক সেই কাজটা তিনি করতে পারেন কিনা যেটা তিনি করেছেন এর আগে জাকির হাসানের উইকেটটা তুলে নিয়েছেন লেফট হ্যান্ডেড ব্যাটারদের আসলে রাইটার মব্রে খেলতে বেশ কষ্ট করতে হয় সেটা আমরা দেখলাম জাকির হাসানকে এর আগের উইকেটটিতে এবারে মিডল স্ট্যাম্পের ওপরেই ছিল আবার ফ্রন্ট ফুটটাকে স্ট্রেচ করে এসে একে একেবারে পুরোপুরি স্ট্রেচ করে এসেই ডিফেন্সটা করলেন আর একটি ডট বল হলো এবারে স্টেপ আউট করে বের হয়ে এসেছিলেন একটা বড় শট খেলার প্রচেষ্টা ছিল কিন্তু শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্তটা পরিবর্তন করলেন তিনি অন সাইডের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন শর্ট মিডিকের অঞ্চল থেকে ফিল্ডিং হলো কোনো রান পাবেন না তিনি চোদ্দতম ওভার এবারে উইকেট থেকে বেরিয়ে এসে রুম বানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রোল অফ দ্য রেস্ট গ্যাপ থেকে শর্টস খেলেছেন সেখানেও আবার মিস ফিল্ডে দুটি রান পেয়ে গেলেন অসাধারণ রানিং বেটেন দ্য উইকেট চোখের ভাষাটা ভালো বুঝছেন দ্য ব্যাটার এবং স্পিনটাকে খুব ভালোভাবে রিড করতে পারছেন মাহমুদুল হাসান লিমনকে যদি একমাত্র উইকেট টেকার বোলার তিনি গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার আসছেন তবে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের এই দুই ব্যাটার তাকে কিন্তু শুরু থেকে বেশ স্বাচ্ছন্দে খেলবার একটা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কারণ হান্ড্রেড ফোর পয়েন্ট সিক্স এইট টানাতে অফ স্পিনার বাঁহাতের জন্য লেগ ব্রেক আবার উইকেট থেকে বেরিয়ে আসে রোমবানি অন ড্রাইভ মিড ব্রেক এর অঞ্চলে যদিও সেখানে ফিল্ডার আছেন একটা রান পাবে না তো সিঙ্গেলস গুলো খুব যত্ন সহকারে গ্রহণ করছেন পার্টনারশিপ খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা সব সময় বলি ক্রিকেট জুটি বা পার্টনারশিপের খেলা একটা হেলদি পার্টনারশিপ একটা দলকে মজবুত একটা টোটাল দিকে নিয়ে যেতে পারে পঁয়ষট্টি এক উইকেটে চোদ্দ নম্বর ওভারের শেষ বলটা করবেন ফজলে মাহমুদ রাব্বি পাঁচ রানে ব্যাট করছেন ইমরানুজ্জামান পঁয়ত্রিশে অপরাজিত টার্নের মুখে রোম আবারও ব্যাকফুট কাভার ড্রাইভ চমৎকার টাইমিং অ্যান্ড প্লেসমেন্ট ইমরানুজ্জামান একজন আক্রমণাত্মক ব্যাটার শুরু থেকে এগ্রেসিভ ব্যাটিং করতে পছন্দ করেন এবং আজকেও কিন্তু তার ব্যতিক্রম আমরা দেখছি না শেষটি এক উইকেটে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব বিকেএসপি গ্রাউন্ড নাম্বার ফোরে যে খেলাটি চলছে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব বনাম প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব আজকে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবের টপ অর্ডার একেবারে কলাপস করেছে সাইফ হাসান মাত্র তেরো রান করে প্যাভিলিয়নে ফেরত যান রবিউল ইসলাম রবি কোনো রান যোগ না করেই প্যাভিলিয়নে ফেরত যান অন্যদিকে ইমরুল কায়েসও মাত্র পনেরো রানে আউট হয়ে যান বাট আজকে দায়িত্বটা কি আবারও নুরুল হাসান সোহানের উপর নিতে হয় কিনা তিনি সতেরোটি রান করেছেন বাইশ বল খেলে অন্যদিকে মুশফিকুর রহিম বেশ স্লো অ্যান্ড স্টিডি স্টার্ট ফ্রম হিম মাত্র চারটি রান করেছেন আঠারোটি বল খেলে স্ট্রাইক রেটটা একেবারেই খুব কম বাইশ দশমিক দুই দুই বাট বোলাররা কিন্তু আজকে বেশ সাকসেসফুল রাকিবুল হাসান তিনি প্রাইম ব্যাংকের একজন ইম্পর্টেন্ট বোলার ছয় ওভার বোলিং করে একটি মেইডেন দিয়ে ষোলো রান দিয়ে দুটি উইকেট তিনি পেয়েছেন অন্যদিকে শরীফুল তিন দশমিক চার ওভার বোলিং করে একটি মেইডেন দিয়ে বারো রান দিয়ে কোনো উইকেট পাননি বাট দুটি একটি উইকেট পেয়েছেন করিম জানাত এই আফগানিস্তান রিক্রুইট আজকের ম্যাচে খেলছেন তিনি চার ওভার বোলিং করে একুশ রান দিয়ে তিনি একটি উইকেট পেয়েছেন তিনি বল করছেন ধ্রুব শৌরে তৃতীয় ম্যাচ তার কিছুটা रूम पानी दिखे মিরুকের অঞ্চলকে ক্লিয়ার করে বলটি সীমানার বাইরে ছটি রান 
ইমরান উজ্জামানের ব্যাটে অসাধারণ বিগত ম্যাচে তিনি খেলেননি আজকে খেলছেন এবং বেশ ভালোই খেলছেন লুকিং ভেরি ভেরি গুড তেতাল্লিশটি রান তিনি করেছেন এখন পর্যন্ত বিয়াল্লিশ বল খেলে এবারে একটা জেনুন অব্রেক ছিল ধ্রুব সৌরের কাছ থেকে ব্যাকফুটে গিয়ে অন সাইডে খেলেছেন পুশ করেছিলেন শর্ট মেডিকেল অঞ্চল থেকে ফিল্ডিং হলো কোনো রান পাবেন না তিনি পরের বল আবারও ব্যাকফুটে গিয়ে অন সাইডের দিকে খেললেন শর্ট মিডিকেট এবং শর্ট স্কোয়ালেক অঞ্চলের মাঝামাঝি অঞ্চল থেকে ফিল্ডিং হলো এবং দৌড়ে একটি রান সম্পন্ন করলেন আরও একটি রান বাড়লো রূপগঞ্জের টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের অসাধারণ একটা স্টার্ট তারা পেয়েছে এবং সেটাই কন্টিনিউ করার চেষ্টা করছেন এই দুজন ব্যাটার ইমরান জামান এবং ফজলে মাহমুদ রাব্বি ফজলে মাহমুদ রাব্বি এর আগের ম্যাচটিতে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবের বিপক্ষে পঁচিশ রান করেছিলেন আটচল্লিশ বল খেলে সেখানে তার দুটি বাউন্ডারি ছিল আজকে এখন পর্যন্ত তিনি ছটি রান করেছেন এগারোটি বল খেলে অবশ্যই চাইবেন তার বিগত ম্যাচের যে ছোট একটা স্কোর সেটাকে আজকে বড় করতে অসাধারণ ব্যবহার দেখছি আমরা ইমরান উজ্জামানের প্রাইম দলের সরফে দুশো ছিয়াত্তর রান করেছেন একটা ফিফটি দুশো চল্লিশ শুদ্ধ রানের ঝোলো ইনিংস খেলেছিলেন সংগ্রহ পনেরো দশমিক দুই ওভারের খেলা শেষ হয়েছে এবার লেগ সাইডের দিকে ছিল ফ্রন্ট ফিল্ডটাকে পুরোপুরি স্ট্রেচ না করে অন সাইডের দিকে ফ্লিক করেছিলেন একটা মিরুকের অঞ্চল থেকে ফিল্ডিং হলো কোনো রান পাবেন না ধ্রুপ সরে শর্ট মিরুকের অঞ্চল থেকে ফিল্ডিংটা করলেন মাহমুদুল হাসান লিমন এবারে একেবারে পায়ের সামনেই ফেলেছেন অন সাইডে অন ড্রাইভ লং এর অঞ্চল থেকে ফিল্ডিং হলো একটি বারের জন্য জায়গার পরিবর্তন করলেন এই দুজন ব্যাটার আরও একটি রান বাড়লো রূপগঞ্জের টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের তাদের সংগ্রহী বাড়লো সাতাত্তর এক উইকেট হারিয়ে এখন পর্যন্ত তেমন কোনো উইকেট টেকিং ডেলিভারি দেখতে পায়নি একমাত্র মাহমুদুল হাসান লিমনের সেই বলটাই ভালো ছিল যেটাতে তিনি উইকেট পেয়েছিলেন বাট সেটা আমি পুরোপুরি সার্থকতাটা দিব না মাহমুদুল হাসান লিমনকে বিকজ জাকির হাসান বলের লাইনটা মিস করেছেন বলের লাইনটাকে পারফেক্টলি তিনি রিড করতে পারেননি সেই কারণেই কিন্তু তিনি আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরত যান ব্লেমটা তাকেই দিতে হচ্ছে আবারও একটি রান হয়ে গেল এবার অন সাইডের দিকে ফ্লিক করে দিয়েছেন আরও একটি রান বাড়লো সেই সাথে আরও একটি ওভার শেষ হয়ে গেল ষোলো ওভার শেষে রূপগঞ্জ টাইগার স্কুল ক্লাবের সংগ্রহ আটাত্তর এক উইকেট হারিয়ে চমৎকার ভিউ নাম্বার মাঠের মাঠের চতুর্দিকে অসংখ্য বৃক্ষ রাজি বোলিং স্কোর কার্ডটা দেখছেন একটি মাত্র সাফল্য মাহমুদ হাসান লিমনের ধুপ শহরে প্রথমবারে ন রান দিয়েছেন চুয়ান্ন রানে একটি উইকেটের পতন ঘটা তার প্রথম উইকেটে মুহূর্তে আটাত্তর এক উইকেটে ইনিংস অতিরিক্ত থেকে এসছে মাত্র একটি রান ষোলো বার শেষে প্রথমবারের মতো ড্রিঙ্কস ব্রেক এই ইনিংসে সরাসরি সম্প্রচার আসছে বিকেএসপি তিন নম্বর মার্চ থেকে ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউবে কমবক্সে আজকে আমরা তিনজন সামসুল ইসলাম রুজুল আহমেদ এবং এম কে কে কুমার কল্যাণ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা চলছে এখন ড্রিঙ্কস ব্রেক
Chatti run. What a timing. The Karmoto stroke. Ortho Shudran Puno Kolen. Imranu Zaman. Shataron Kitchu Shorts Kalachan editor. Ponchum boundary. Shatek the Choka. Strike red act Shudui. No punchers ball take a punchers on a chok choke a talk to gain extra. Dollar Jonathan Kalapalachan. John Mo Joshua Ebong Joshua. Pratomi Bok Cricket League, how did that batter is with that Shuna Shuka de Rete? Ebong Liste Tekelatan, Akishate, Jatu Liga, the Dudanto performance, the Ketch and Kula Vivag, Dollar Ray. Every turn and Moke, soft and a Guriatin, the big extra turn of the Declam, Drup Shore, Indian recruit. Ebong actor Shumai, Indian the Joy Joker, Churu Dagar, Premier League, Pratom cricketer. Prato Ramal Lamba, Tarkata Bushri Bultehoi, Kalachan Silanka, Oneke, Arjuna Ranatunga, Arabendu de Silva, Shoka de Silva, Ebonga, Acha Jadija, Kalachan Pakistan, Vasim Akram, Manjur Akhtar, Manjur Ilahi, Shoto Prato, Mamad Hussein, Tino Kalegachan, Akishan Pakistan National Team of Kalachan, Ebonga, Akishate, England Jatu, the cricketer, Nail Fair Brother. Eling Ward, Tara Kalachan no boy, Dashota no shino boy, Kano boyte, Avani Fe. Ebong Tokonkar domestic cricket at Joe Lustachilo on a connect beshi. Tokonobosho, international Bangladesh, we have a function coroni, Bakortona, Tokon domestic cricket and match Gulohoto Bangamondo Stadium, Akishate, Abahoni Mart, Akon on Shito Hatha, Kalar Vivortone, Notuno Dolok and Tokon, Bangladesh Biman, Shujotor and Club, Kalabagan Kesi. তারা খেলতো অগ্রণী ব্যাংক অবশ্য লাস্ট মৌসুমে অগ্রণী ব্যাংক ক্লাব দলকে দেখা যাবে এবারে প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগে ভালো সাফল্য দেখিয়েছে তারা এবং চ্যাম্পিয়ন হয়ে কিন্তু তারা প্রিমিয়ার লিগে জায়গা করে নিয়েছে বাট এখন যুগের পরিবর্তন এখন বাংলাদেশ বিমানকে দেখা যায় না সূর্য তরুণকে দেখা যায় না কলাবাগানকে দেখা যায় না অনেক দিন এবং তারা নেমে গেছে এবং তাদের পরিবর্তে এখন রূপগঞ্জ টাইগার্স প্রাইম ব্যাংক পাশাপাশি শেখ জামাল ধানমন্ডি নতুন নতুন দল তো কালের বিবর্তন অনেক কিছু হয় একটা সময় আপনি হয়তোবা শার্ট প্যান্ট পরেছেন এখন আপনি জিন্স প্যান্ট টি-শার্ট চোখে সানগ্লাস অর্থাৎ যুগের পরিবর্তনে অনেক কিছু তো পরিবর্তন হয় তো টেমনি বাংলাদেশের ডোমেস্টিক ক্রিকেটে বিশেষ ডিপিএল দলের পরিবর্তন রোজাল হাসছেন কারণটা কি এক্স্যাক্টলি মানে আপনি এত সুন্দরভাবে জিনিসটা রিলেট করলেন কল্লান্দা সেটা আসলে অতুলনীয় বলা যায় আপনি যেভাবে ডেসক্রাইব করলেন এই বিষয়টা সবকিছুরই পরিবর্তন হচ্ছে খেলারও পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি একবার মোমেন্টাম এক দলের দিকে ভেনুরও পরিবর্তন হয়েছে আমি একটু আগে বলছিলাম যে আগে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম আবহনি মাঠ তথা ধানমনি ক্রিকেট স্টেডিয়াম এখন বিকেএসপি তিন নম্বর চার নম্বর মাঠ পাশাপাশি ইউলাবে এবার হলো প্রথমবারের মতো মিরপুর শেরে বাংলা হচ্ছে অর্থাৎ অনেক কিছুই কিন্তু পরিবর্তন আমাদের ক্রিকেটে আমরা আগে ইন্টারন্যাশনালে খুব তেমন একটা খেলতাম না ওই এশিয়া কাপটে আমাদের সবচেয়ে বড় অংশগ্রহণের জায়গা ছিল এখন আমরা সরাসরি ওয়ার্ল্ড কাপ খেলি এবং আমাদের এখন টার্গেট ওয়ার্ল্ড কাপটা অন্তত সবার কাছ থেকে পারফরম্যান্স সেরা পারফরম্যান্স দেখিয়ে চিনিয়ে আনা এক্স্যাক্টলি ইন দ্য মেন টাইম কমফোর্টেবলি খেলতে পারেননি ব্যাটার ইমরান জামান বাট একটি রান তিনি পেয়ে গিয়েছেন বাহাইন স্কোয়ার অফ দ্য উইকেটস সো আরও একটি বিষয় সেটা হচ্ছে কাভারেজের যে বিষয়টা 
সেটারও কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে আগে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ কভার করা হতো না এখন কিন্তু বাংলাদেশের প্রথম স্পোর্টস চ্যানেল আগে হতো কি আগে বাংলাদেশ টেলিভিশন রাষ্ট্রীয় চ্যানেল সেটাই ছিল একমাত্র আমাদের টেলিভিশন মাত্র সেখানে দেখানো হতো এবং বাংলাদেশ বেতার সেখানে লাইভ কমেন্টের প্রচার হতো আমাদের যারা পূর্বসূরি ছিলেন মরহুম আব্দুল হামিদ মাজুর হাসান মেন্টু খদা বক্স মৃদা মোহাম্মদ মুসা পরবর্তীতে আলফাজ উদ্দিন জাফুল্লাহ সরফ তাদের কণ্ঠে আমরা ধারাবর্ষ শুনেছি আর দুটো রান আপনি দেখুন যে কুইক রানিং বেটেন দা বিকে দু ব্যাটসম্যানের চোখের ভাষাটা এত সহজে তারা বুঝছে যে একটি জায়গায় দুটি রান তারা কুইক কিন্তু তুলে নিয়েছেন ছিয়াশি এক উইকেটে যেটা বলছিলাম এখন কালের বিবর্তনে অনেক কিছুই কিন্তু সম্প্রচার হচ্ছে বিশেষ করে এখন ডিজিটাল যুগ টেলিভিশনের পাশাপাশি ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউব আপনার পৃথিবীটাই তো আপনার হাতের মধ্যে এখন আপনি মোবাইলে যে কোনো জায়গা থেকে আপনি স্ট্রিম করে আপনি খেলাটা দেখতে পারেন এবং সেটার ব্যবস্থা ওই যে বলছিলাম যে কালের বিবর্তনে অনেক কিছুই কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে এবং ফার্স্ট রান ডিপিএল এর সুপার লিগের ম্যাচ তিনটা ভেনু থেকে এক যোগে টেলিভিশন অ্যান্ড ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউবে এই যে সম্প্রচার এই সম্প্রচারের ক্ষেত্রে যারা পর্দার আড়ালে থাকেন আমাদের প্রডিউসার ক্যামেরা ক্রু কলকৌশলী প্রত্যেকের যে পরিশ্রম এবং মেধার যে বিকাশ অবশ্যই তাদেরকে আমরা স্যালুট জানাই তিনটা ভেনুতে এই সকল মানুষদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আপনাদের জন্য শুভকামনা সব সময় আছে এবং থাকবে দিকে এবার স্টেপ আউট করে বের হয়ে এসে একটা রান নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ফাইনালি সেই রানটি নিতে পারলেন না মিরন অঞ্চলে থাকা ফিল্ডার ফিল্ডিং করলেন ডট বল দিয়ে শেষ হয়ে গেল আরও একটি ওভার আঠারো ওভার শেষে রূপগঞ্জ টাইগার স্টুডিও ক্লাবের সঙ্গে ছিয়াশি এক উইকেট হারিয়ে কিছুটা ব্যথা পেয়েছেন মনে হচ্ছে ফিল্ডার সেখানে মিরন অঞ্চলের দিকে ফিল্ডিং করতে গিয়ে কিছুটা সময় তো তিনি অবশ্যই নিচ্ছেন আসলে মনে হয় তিনি অ্যাঙ্কেল কিংবা হ্যামস্ট্রিং এর কোনো একটা ইঞ্জুরি হতে পারে তার দেখেছি একটা মানুষ যার মারাত্মক কনফিডেন্স আপনি দেখুন যে হাঁটুতে সাত থেকে আটটা অস্ত্রোপচার বা অপারেশন করার পর এখনও তিনি ক্রিকেট খেলছে সেই ইঞ্জুরিটা এখন ওই পিপি লিগার মতো পাকা গজাতে গজাতে এখন পিঠে উঠছে এবং তারপরেও তিনি ক্রিকেট খেলছেন এবারে ডিপিএলে আজকে উইকেট পেয়েছে প্রথম ব্রেক থ্রুটা এনে দিয়েছে লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের হয়ে উনিশটা উইকেট তিনি তুলে নিয়েছে এবং সবচেয়ে বড় জিনিস মাশরাফি সবার আইডল এবং একজন ভালো মানুষ মানবতার সেবক সবচেয়ে বড় বিষয় তিনি যে স্পিরিটটা তৈরি করেন একটা ভাঙাচোরা দলকে কিভাবে স্ট্রং করতে হয় সাফল্য আনার জন্য কি ধরনের মানে টিম স্পিরিটটা থাকা দরকার সেটা সেই কাজটা তিনি করেন এবং তার কাছ থেকে কিন্তু অনেক কিছু শিক্ষণে রয়েছে আগামীতে যারা জাতীয় দল বা দেশের ক্লাব ক্রিকেটে নেতৃত্ব দেবে তাদের জন্য আমরা বোলিংয়ে পরিবর্তন দেখছি এবং সেই পরিবর্তনটা এ মুহূর্তে রঘুগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের রাকিবুল আতি তাকে আনা হয়েছে আরও একজন স্পিন বোল আতিকুল রাকিবুল আতিক তিনি এ মুহূর্তে বোলিং শুরু করবেন একজাক্টলি রাকিবুল আতিক তিনি আবার এসেছেন অর্থাৎ আজকের ম্যাচে প্রথমবারের মতো এসেছেন বোলিং করতে তিনি উপহার দিবেন তার দলকে উইকেট প্রয়োজন এই মুহূর্তে অনেক বেশি মাছ নিডেড ফর গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স স্লো লেফট অর্থোডক্স প্রথম বলে লফটেড শট বল যাচ্ছে সীমানার দিকে আমন্ত্রণ জানালেন যে আমি দিলাম তুমি না এবং ব্যাটসম্যান কিন্তু অবলীলায় 
পারফেক্ট অন ড্রাইভ এবং ওয়াইড মিডান অঞ্চল দেবে ব্যবহার করেছেন শর্টে চারটি রান পেয়েছেন এবারে ফুলার ল্যান্ড সফট হ্যান্ড ড্রাইভ সেন্সেবল ক্রিকেট আগের বলে বাউন্ডারি পরের বলে সিঙ্গেল কনফিডেন্সটা কত ইমরানুজ জামানে আপনি দেখুন 57টা বল ফেস করেছেন 56 রান করেছেন এবং ছটা বাউন্ডারি একটি ওভার বাউন্ডারি রাকিবুল আতিক লিস্টেতে সাত ম্যাচে 12টা উইকেট রয়েছে এবং তার সেরা বোলিং ফিগার 14 রানে তিনটি উইকেট 91 এক উইকেটে 19 নম্বর ওভার এবং ইতিমধ্যে 37 রান যোগ করে ফেলেছে এই জুটি উদ্বোধনের জুটিতে এসেছিল 54 রানে পার্টনারশিপ দিতে উইকেট জুটিতে এখনো পর্যন্ত 37 রান এবারে গুড কামব্যাক স্টাম্পের উপরে স্কিড কভার মুখে বাতি বল ব্যাটার क्रिकेटर Exactly. Alamin Junior, a uh, batting all-rounder. In the meantime, an opportunity created. Caught out here. Short extra cover on the field. Fly on the field. Done the field. Fielder. But finally, our hand took a bear to the ball. Fingertips. She said, 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 survived Imran Zaman. For the rugby, she said, she said, she said, she said, she said, फेस कर रखी बोलाती के रखी बोलाती हम एक उइकेट पे पर हलो ना इवे मिडल स्टाम्पर दिखे छो डिटी अन सैड अन ड्राइव कर मिडुकेट अंचले फिल्डर का बल को रान नय डट बल दिए शेष हो गल उन्नीसतम ओवर रूपगंज टाइगर्स क्रिकेट क्लाब संग्रह तिरानब्बे एक उइकेट हारिए दारून छंदे रेन चारशो ऊन रान कर आगे बारो मैच थे बेस्ट इनिंगस हंड्रेड तीन हाफ सेंचुरी एक सेंचुरी फार्स डे मोहम्मद रब्बी এবং গত কয়েকটা মৌসুম খুব ভালো ক্রিকেট খেলছেন মিডল অর্ডারে একজন কার্যকরী ব্যাটার বিশেষ করে ওয়ান ডাউনে এবং আপনি জানেন যে ক্রিকেটের যে কোনো ফরম্যাটে ওয়ান ডাউন কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা এবং এই জায়গাটার দায়িত্ব যারা নেন তারা কিন্তু সব ফরম্যাটে তাদেরকে ভালো করতে একটা সময় রাহুল দ্রাবিড়কে আমরা দেখেছি পরবর্তী তাকে ওপেনার হিসেবে দেখেছি বাট সলিড একজন ওয়ান ডাউন ব্যাটার হিসেবে বিশ্ব ক্রিকেটে রাহুল দ্রাবিড়কে दक्षिण आफ्रिकार समृद्ध कैरियारिकेटे दापटे बैरिए मारत्मक সেই ওয়ার্ল্ড কাপে কিন্তু অসাধারণ খেলেছেন তিনি সাকিব আল হাসান 600 এর উপরে রান করেছিলেন এক বিশ্বকাপে এবং প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে লিডিং রান স্কোরারদের তালিকায় তিনি ছিলেন হ্যাঁ অবশ্যই সেটা স্বপ্নের বিশ্বকাপ ছিল সাকিব আল হাসানের সাথে 11টা উইকেট 606 টি রান এবং দুটো সেঞ্চুরি পাশাপাশি পাঁচটি হাফ সেঞ্চুরি তার ছিল এবং সবচেয়ে বড় জিনিস আশরাফের ক্যাপ্টেন্সিতে সেই ওয়ার্ল্ড কাপটা पचानबे 
বিশতম ওভারের শেষ বল আবার ফ্লাইট ছিল বলে টার্নের মুখে সফট হ্যান্ডে ঘুরিয়েছিলেন মিড উইকেটে রানের সুযোগ নেই সেই সাথে ওভার শেষ হলো বিশ মাস শেষে দলে রান পঁচানব্বই এক উইকেটে চুয়ান্ন রানে ফিরে যান জাকির হাসান স্টাম্প আকবর আলী বোল মাহমুদুল হাসান লিমন ব্যক্তিগত চব্বিশ রান এবং এই জুটি ইতিমধ্যে সংগ্রহ করে ফেলেছেন একচল্লিশটি রান পঞ্চাশ বল থেকে টস জিতে ফিল্ডিং এই ম্যাচে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স এবং সরাসরি সম্প্রচার আসছে ডিকেএসপি তিন নম্বর মাঠ থেকে ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউবে খেলার এই যখন অবস্থা কমেন্ট বক্স আবারও পরিবর্তন যুক্ত হচ্ছেন সামসুল ইসলাম সাথে থাকছেন শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব কিন্তু আজকে বেশ বিপাকেই পড়েছে বলতে হবে তাদের অলরেডি চারটি উইকেট পড়ে গিয়েছে ইন দা মেন টাইম বেশ ভালোই বোলিং করছেন রাকিব উল আতিক একটা উইকেটের অপরচুনিটি তিনি ক্রিয়েট করেছিলেন এর আগের ওভারে প্রথম ওভারে তিনি মাত্র সাতটি রান দিয়েছিলেন প্রথম ওভারটি দিয়ে এই ওভারের প্রথম বলে কোনো রান কনসিড করেনি বাট কিছুটা হলেও রানটা মন্থর হয়েছে রূপগঞ্জে টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের প্রথম দশ ওভারে তাদের রান এক্সাক্টলি পঞ্চাশ ছিল পরবর্তী দশ ওভারে পঁয়তাল্লিশ রান করেছে তারা এবং একটি উইকেটও হারিয়েছে এবারে অফ স্টাম্পের বাইরে ডেলিভারি ছিল বাক্যে ভেতর দিকে ঢুকছিল অন সাইড অন ড্রাইভ লঙ্গন অঞ্চলে বলটাকে পাঠিয়ে দিয়ে একটি রান সংগ্রহ করলেন ওয়েলকাম কমেন্ট্রি বক্সে আবারও সামসুল ভাই থ্যাংক ইউ রোজেল এবং টসে হেরে ব্যাটিং পেও কি চমৎকার একটা স্টার্ট যদিও চুয়ান্ন রানে প্রথম উইকেটের পতন ঘটে গিয়েছিল জাকির তিনি আউট হয়ে গিয়েছিলেন তারপরে দ্বিতীয় উইকেট জুটি তো বেশ জমে উঠেছে এবারে টস টপ ডেলিভারি ছিল আতিকের কাছ থেকে কিন্তু বড় শট খেলতে গিয়েও গ্যাপটা খুঁজে পাননি লিমন মিড উইকেটে ভালো ফিল্ডিং করলেন আমার মনে হয় যে খুব জোরে খেলতে গিয়েছিলেন রাজার প্লেসমেন্টের দিকে নির্ভর করলে একটা রান অন্তত কনফার্মলি বের করতে পারতেন আতিক বেশ ভালো লুপ দিচ্ছেন প্রলুদ্ধ করবার চেষ্টা এখনো পর্যন্ত ব্যাটার ঠিকঠাক আছেন ইমরান উজ্জামান এবং তার সাথে পার্টনার ফজলে মাহমুদ রাব্বি ফজলে রাব্বি মাহমুদ তার অফিসিয়াল নেই পঁচিশটা বল থেকে বারো রান করেছেন ফিফটি স্ট্রাইক রেটে এগিয়ে যাচ্ছেন উনি দেখুন কতটা ইয়ারে রাখছেন এবং এই ধরনের বল যদি ব্যাটার সাহস থাকে কনফিডেন্স থাকে এগিয়ে এসে অ্যাটলিস্ট লো ফুল টসে ভিতে অনায়াস ভঙ্গিটা ড্রাইভ করে একটি রান নেওয়া যায় আমার মনে একটু গুটিয়ে আছেন নিজেদের মধ্যে ইমরান উজ্জামান অত্যন্ত ভালো একটা ইনিংস উপহার দিয়ে চলেছেন দেখুন আটান্ন রানে অপরাজিত অ্যাজ এ ওপেনার তিনি এসছিলেন জাকিরের সাথে ভালো একটা জুটি ছিল চুয়ান্ন রানে আবারও দেখুন ভালো বোলিং করছেন আতিক একুশ ওভার শেষে ছিয়ানব্বই এক উইকেটে একজাক্টলি ইমরান উজ্জামান এর আগের ম্যাচটিতে তিনি খেলেননি কিন্তু আজকের এই ম্যাচে তাকে দলে আবার আনা হয়েছে এবং সেই ইনক্লুশনটা আসলে অনেক বেশি কার্যকরী হয়েছে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের জন্য আটানটি রান তিনি করেছেন ছেষট্টিটি বল খেলে খুব বেশি বলও কিন্তু তিনি কনসিড করেননি এবং সেখান থেকে তার দলও কিন্তু একটা ভালো ফাউন্ডেশন পেয়েছে ছিয়ানব্বই রান তারা সংগ্রহ করেছে একুশ ওভারে একটি উইকেট হারিয়ে অসাধারণ এবং এই ফাউন্ডেশনটা গড়ার ক্ষেত্রে তার অবদানটাই সবচেয়ে বেশি ইমরান জামানের ওদিকে জাকির হাসানও একটা স্টার্ট পেয়েছিলেন বাট সেই ইনিংসটাকে লম্বা করতে পারেননি সেই কারণে খুব আর্লি তিনি ফেরত যান এক্সপেকটেশন থাকবে এই দুজনের একটা বড় পার্টনারশিপ গড়ে দেওয়ার জন্য এবং যেটা সাকসেসফুলি তারা একটা বড় সংগ্রহ করতে পারবে আফটার ফিফটি ওভার্স আমার মনে একটা প্ল্যান ব্যাটিং করছে এই মুহূর্তে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের বিরুদ্ধে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব তারা স্টেডি একটা পার্টনারশিপে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে এবং লাস্ট টেন ওভার্সের যত বেশি উইকেট হাতে থাকবে তার উপর প্ল্যান করে হয়তো একটা ক্যামিও ইনিংসের মাধ্যমে ভালো ক্লোজিং দিতে চাইবে ফিনিশিং দিতে চাইবে সেক্ষেত্রে টু ফিফটি টু ফিফটি থেকে টু সেভেন্টি ভেরি গুড টোটাল এই পিচে আমরা দেখেছি লাস্ট ম্যাচটাতেও আবার আবার স্লগ সুইপ এবারে ফিল্ডার আছে ডিপে আলামিন জুনিয়র পা ব্যবহার করলেন খুব স্মার্টলি তবে দুটো রান থেকে আটকাতে যা পারেননি দুটি ইমরানের ব্যাট থেকে ইমরান মুভসান টু সিক্সটি ফ্রম সিক্সটি এইট খুব ভালো স্ট্রাইক রেট মেনটেন করছেন আজকের পিচের ম্যাচের প্রেক্ষাপট বিবেচনা এবং লুকিং ভেরি ওয়েল কম্পোজ কোনো রাশ শট খেলছেন না অনমেরিট খেলার চেষ্টা করছেন এবং নিজের কিছু স্ট্রং জোন আছে সেই জোনে বল পেলে কিন্তু 
ঠিকঠাক মতো ডিসপ্যাচড করছেন বাউন্ডারিতে সিঙ্গেলে স্লগ সুইফটে নিয়মিতই খেলেন সুযোগ পেয়ে গেলে আউটসাইড অফ স্ট্যাম্পে টস টপ ডেলিভারি পেলেই খেলছেন মাহমুদুল যথেষ্ট ইকোনমিক দেখুন ছ ওভার চার বল একটি উইকেট পেয়েছেন এবং ব্রেক থ্রু তো তার মাধ্যমেই এসছে জাকিরকে স্ট্যাম্পড করে ফেরত পাঠিয়েছিলেন জাকির ব্যক্তিগত চব্বিশ রান করেছিলেন পঁয়ত্রিশ বল থেকে ভালো খেলছিলেন খেলতে খেলতে একটা শার্প স্পানে বিট হয়ে যান এবং ব্যাক লেগ উঠে গেলে শার্প স্ট্যাম্পিং এ আকবর আলী বেস ফেলে দেন আমি দেখছিলাম দূর থেকে দেখুন রিপ্লেতে আবার লিমনের বলটা বাঁকে ভেতরে আসছিল কিন্তু ইম্প্যাক্ট আউটসাইড অফ এখানে কোনো হেজিটেশনই ছিল না আম্পায়ারের মনের মধ্যে নট আউট দিতে রাইট বাট বলটা কিন্তু অনেকটা টার্ন করেছিল সেই কারণেই বা একটা অপরচুনিটি ক্রিয়েট হয়েছিল যদিও ইম্প্যাক্ট আউটসাইড অফ আপনি যেটা বললেন সেটাই হলো সেই কারণে কোনো আপিলও করেননি বোলার কিংবা উইকেট কিপার আরও একটি ডট বল বাট অসাধারণ একটি ওভার বলতে হচ্ছে সাকসেসফুল ইন্ডিড এই ওভার থেকে অনেক কম রান কনসিড করেছেন নিরানব্বই এক উইকেট হারিয়ে বাইশ ওভার শেষে রানের গতিটা আসলে অনেকটা স্লো হয়ে গিয়েছে বাইশ ওভারে তারা বারো ওভারে তারা মাত্র উনপঞ্চাশটি রান করেছে বিগত বারো ওভারে ধ্রুপ সৌরি ওয়ান অফ দ্য টপ পারফর্মার ফর গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স ফরেন রিক্রুট ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার আজকে রিলেটিভলি একটু এক্সপেন্সিভ দু ওভারে চোদ্দ রান দিয়েছেন রেস্ট অফ দ্য বোলার্স দেখুন জয়নুল ইসলাম তিনি চার ওভারে পনেরো রান দিয়েছেন হি লুকস ভেরি গুড টু মি খালেদ দু তিন ওভারে বারো আর আফাত সানি জুনিয়র ভালো স্টার্ট করেছিলেন ইকোনমিক ছিলেন লিমন মাহমুদুল হাসান লিমনের কথা বলছি তিনিও যথেষ্ট ইকোনমিক বা ধ্রুব শৌরে অলরাউন্ড পারফরমেন্স তার কাছ থেকে গত দুটি ম্যাচেই আমরা দেখেছি সুপার লিগ স্টেজে এই ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার সো তার কাছ থেকে হয়তো পরবর্তী স্পেলে কামব্যাক আমরা দেখতে পারব সেই সামর্থ্য রয়েছে বিকেএসপি তিন নম্বর মাঠ থেকে সরাসরি সম্প্রচার টি স্পোর্টসের মাধ্যমে আপনাদের স্ক্রিনে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আপনারা আমাদেরকে উপভোগ করছেন ফেসবুক এবং ইউটিউবে চমৎকার একটা প্রোডাকশন টিম নেপথ্যে কাজ করছে এবং চমৎকার উদ্যোগ ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট ডোমেস্টিক ক্রিকেট দীর্ঘদিনের দর্শক বা ক্রিকেট লাভার্সদের যে চাওয়া বা তাদের যে আকাঙ্ক্ষা ছিল যে ডোমেস্টিক ক্রিকেট নিয়মিত সম্প্রচার হবে টেলিভাইজড হবে আমরা দেখব এবং মায়ের ভাষা বাংলায় ধারাভাষ্যের মাধ্যমে সেটা দর্শকদের কাছে পৌঁছে যাবে যাতে প্রত্যেকটি ক্রিকেট লাভিং পিপুল এটাকে এনজয় করতে পারে এর থেকে পরিপূর্ণ নির্যাস নিতে পারে এবং আমাদের ক্রিকেটের কোথায় কি হচ্ছে ন্যাশনাল টিমের পরের স্টেজগুলো পাইপলাইনে কার কি অবস্থা নতুন কারা উঠে আসছে সম্ভাবনাময় প্রতিশ্রুতিশীল ক্রিকেটার কারা বা পুরনো ক্রিকেটার ফর্মের কারণে যারা ন্যাশনাল টিম থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন তারা কেউ নতুন করে ফর্ম ফিরে পেল কি না যেমনটি এইবারে আমরা দেখছি এনামুল হক বিজয় নাইম ইসলাম বল হাতে বেশ কিছু পুরনো ক্রিকেটার মাশরাফি ফুরিয়ে যাননি সেটা দেখা গেছে তার বোলিং পারফরমেন্সে এবং যে সমস্ত খেলোয়াড়রা সুযোগ পেয়েছেন মোরালেস নিজেদেরকে মেলে ধরবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন পেশাদারিত্বের খাতিরে এখানে কিন্তু খুব বেশি হইচই নাই এভরিবডি নোজ দেয়ার ডিউটিস কার কি করতে হবে এবং এখন যে ফেজটা চলছে রোজাল আপনি দেখুন যে আমি আসি এসে দুটো ওভার মানে চট জলদি হয়ে গেল দুই প্রান্তে স্পিন রানও খুব বেশি বিগ স্কোরিং শর্টস হচ্ছে না স্লো ফেজ অফ দ্য ইনিংস ডেফিনেটলি চট জলদি কিন্তু দুটো ওভার হয়ে গিয়েছে ছোটোখাটো একটা ড্রিঙ্কস ব্রেকের মতো আমরা দেখলাম সেই কারণেই বা খানিকটা সময় অতিক্রান্ত হয়েছে ইন দ্য মিন টাইম আবারও বা খেলা শুরু হবে তেইশতম ওভারটি করবেন রাকিবুল আতিক রাকিবুল আতিক কিন্তু ব্যাটারদেরকে লোভ দিচ্ছেন এবং ব্যাটারদেরকে ইনভাইট করছেন যে আমাকে হিট করো এবং হিট করতে গিয়ে যদি কোনো ভুল হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু উইকেটটা দিয়ে দিতে হবে সেরকমই কিন্তু একটা অবস্থার সৃষ্টি করার চেষ্টা তিনি করছেন দেখুন একজন স্পিনারের তো ওইটাই অস্ত্র যে কে কতটা ড্রিফটিং অন দ্য ইয়ার দিতে পারছে এবং ব্যাটসম্যানকে প্রলুব্ধ করতে পারছে কিনা ব্যাটসম্যানও ইকুয়ালি কে কত স্মার্টলি ফিট ইউজ করে তা স্পিনারকে মিট করতে পারছে সেখানে আসলে খেলাটা চলে এইবারে দেখুন প্রথম বলেই ফিট ইউজ করবার চেষ্টা করেছিলেন বাঁহাতি ফজলে রাব্বি মাহমুদ কিন্তু ওই যে আবার শেষ মুহূর্তে একটু ছোট্ট লেইটা অ্যাডজাস্ট করলেন আতিক এগিয়ে আসতে দেখে লেংথরাও খাটো করে দিয়েছিলেন বিগ এক্সপেন্সিভ ড্রাইভটা আর খেলতে দেননি ওভার দুই কেটে এবার দেখুন ওভার পিচ ফাঁকা কাভারে ঠেলেছেন এবং সিঙ্গেলের দিকে কনসেন্ট্রেট করেছেন খুব জোরে না খেলে গ্যাপটে খুঁজে নিয়ে প্লেস করার চেষ্টা করেছেন দ্যাট শুড বি দ্য প্লয় যেহেতু অপর প্রান্তে রয়েছেন ইমরান নুজমান সেট ব্যাটার 
তাকে যত বেশি স্ট্রাইক দেয়া যায় ফজলে রাব্বি মাহমুদ তার সেটাই করা উচিত নাম্বার 3 ব্যাটার তার সলিড টেকনিক আছে আমরা সেটা বুঝতে পেরেছি দেখেছি অলরেডি সেভাবেই এগিয়ে যাওয়া উচিত এবার দেখুন ফ্লুয়েন্ট অফ ড্রাইভ অল অ্যালং দ্য কার্পেট খুব দ্রুত আলামিন জুনিয়রের কাছে গেল এই ধরনের শর্টস স্পিনারের বিরুদ্ধে ভিতে যখন খেলেন দেখার জন্য কিন্তু বেশ একটা স্বস্তিদায়ক ব্যাপার নলেজেবল ক্রাউড যখন ক্রিকেট দেখে দে মাস্ট বি প্রিটি হ্যাপি উইথ দ্য ব্যাটার ডেফিনেটলি দৃষ্টিনন্দন শর্ট যেটাকে বলে সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম এর আগের বলটিতে আবারও বেটার ক্রিকেট সেই ভ্যাকেন্ট কভার অঞ্চল অর্থাৎ এক্সট্রা কভার কিংবা এক্সট্রা কভার থেকে একটু মিড অফ অঞ্চলের দিকে সেই ভ্যাকেন্ট রিজেন্টে কিন্তু টার্গেট করেছেন এবং সেই দিকে কিন্তু ফজলে মাহমুদ বারবার স্ট্রাইকটা দিচ্ছেন এবং সেখান থেকেই সিঙ্গেলটা দিয়ে ইমরান জামানকে স্ট্রাইকটা দিচ্ছেন এবং ইমরান জামান যেটা করার চেষ্টা করছেন লুজনার পেলেই কিন্তু সেটা বাউন্ডারিতে কনভার্ট করছেন By the way, Shatoran Purno Holo, Rupgons Tigers Cricket Club Air. Baishavad Dui Bale Sheta Chula Eshche. Darun. Baishavad Dui Bale Shatoran Purno Holo, Rupgons Tigers Cricket Club Air. That looks much better right now. A Dityo Viketer partnership that already Shekhano Kintu actually Shani Shekhano. Ever lofted shot, Shundar connection. এবং লং অফ সীমানার বাইরে ছক্কা একজন সেট ব্যাটার কি কি করতে পারে ইমরানুজ জামানকে দেখে আমরা বুঝতে পারি এই টস টপ ডেলিভারিটা একটু পেছনের দিকে সরে গিয়ে ভালো স্লটে নিয়েছেন দেখুন আমরা রিপ্লেতে দেখছি আতিক ফ্লাইটের ডেলিভারি এবং অফ স্টাম্পের বাইরে স্লটে পেয়েছেন সোজা ব্যাটে থ্রু দ্য লাইনে একটা পারফেক্ট ক্রিকেটিং শর্টস খেলেছেন এবং দ্য ডিস্টেন্স ওয়াজ ভেরি অপটিমাম জাস্ট বাউন্ডারি রোপের এক গজ সামনে গিয়ে পড়েছে এবং যেটা হয় যে লং অফে আলামিন জুনিয়র ছিলেন ছোটখাটো একটুতে খেলোয়াড় তার থেকে একটু বাঁ দিকে বলের লাইন ছিল সো তিনি চেষ্টা করে পেতেন না আমরা বোলিং কার্ড দেখছি চন্ন রানের প্রথম উইকেট তারপরে খেলছে পার্টনারশিপ এবং পার্টনারশিপে অলরেডি চন্ন রান সংগৃহীত হলো হাফ সেঞ্চুরি পার্টনারশিপ ক্রস করলো ব্রিলিয়ান্ট অ্যাবসোলিউটলি কোনো সন্দেহই নেই এবারেও কিন্তু ফিটটা ইউজ করেছেন স্টেপ আউট করে বের হয়ে এসে অন সাইডে ড্রাইভ করেছিলেন শর্ট মিডিকেট অঞ্চলে ফিল্ডারের কাছে ধরা পড়লেন কিন্তু কোনো বিপদ হবে না যেহেতু বলটা গড়িয়ে তার কাছে গেল ডট বল বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট এর আগে রাকিবুল আতি কিন্তু রিস্কটা নিচ্ছেন যে ফ্লাইট দিচ্ছেন ব্যাটারকে এবং ইনভাইট করছেন বাট এরকম একজন সেট ব্যাটারকে যখন আপনি ফ্লাইট দিবেন অর্থাৎ ফ্লাইটের ডেলিভারিগুলো দিবেন সেহেতু বা সেটা যদি এবং হাফ বোলিং লেংথে হয়ে যায় তাহলে সেটা তো আপনার বাউন্ডারি কনসিড করতেই হবে সেরকমটাই কিন্তু হলো না সেটাই আতিক চেষ্টা করছিলেন এর আগের বলগুলো তার মাপযোগ ঠিক ছিল ওই বলটাই ব্যাটারও তো সুযোগ খুঁজছে তাই না তো এই এই মাইন্ড গেমটা চলতেই থাকে চেষ্টা দুজনেই করে কেউ সফল হলে আরেকজন একই বলে নিশ্চয়ই ব্যর্থই হয় তো এইরকম ভাবে ক্রিকেট এগিয়ে চলে এটাই ক্রিকেটের ছিঁড়ায়ত প্রথা মুদ্রার দুপিট হ্যাঁ আপনার জন্যে যেটা ভালো বল সেটা আমার জন্যে টাফ বল সিমিলারলি আমার জন্যে যেটা স্কোরিং শর্টস খেলা বল অ্যাজ এ ব্যাটার আপনি অ্যাজ এ বোলার আপনার জন্য সেটা ডিমেরিটস বলতে না বলতে একটা ব্যাকফুট পাঞ্চ সিঙ্গল এখন এই ফেজটা আরও একটু ইম্পর্টেন্ট রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের জন্য দেখুন যে ছাপ্পান্ন রানে আনবিটেন একটা জুটি হয়ে গেছে যেটা ডমিনেটিং বা ইমরানুজ্জামান দা ওপেনার ছিয়াত্তর বলে আটষট্টি রান করেছেন ওরা নিশ্চয়ই একটা টার্গেট আছে ইন্ডিভিজুয়াল টার্গেট যে আমি যেই টেম্পোটা যে স্টার্টটা যে রিদম এবং ছন্দটা পেয়েছি ইট শুড বি কন্টিনিউড এবং ইট শুড বি কনভার্টেড কনভার্টেড ইন টু দ্যাট ফিগার্স হ্যাঁ হ্যাঁ তো ওই থ্রি ফিগার্সের দিকে যদি আপনি কনভার্ট করতে চান এইখানে এই ফেজটাতে আরও একটু যত্নবান হতে হবে আপনার উপর নিজের উপর আপনি নিজের উপর যত্নবান হয়ে সেঞ্চুরি করতে পারলেই কিন্তু দলই আখেরে মানে লাভবান হবে আমরা সাচিনকে দেখেছি এক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগও ছিল যে তিনি প্রচুর ডট বল কনজিউম করতেন জাস্ট বিফোর দ্য সেঞ্চুরি এক্স্যাক্টলি নব্বই রান করার পর প্রচুর ডট বল তিনি কনসিড করতেন সেঞ্চুরি করার জন্য বাট ইউ হ্যাজ দ্যাট পার্টিকুলার ন্যাক যে সেঞ্চুরিটা পেয়ে যাওয়ার পর তো আবার সেই ক্ষতিটা তিনি ঠিকঠাক পুষিয়ে দিতে পারতেন এক্স্যাক্টলি তার প্রত্যেকটা খেলোয়াড় যদি ওইভাবে নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসটা রাখতে পারে এবং একটু সময় নিয়ে হলেও যদি ম্যাজিক ফিগারে পৌঁছানোর জন্য টাইম নেয় এবং পরিস্থিতি যদি পারমিট করে হি ক্যান টেক্স দোজ টাইম তারপরে তিনি গিয়ে পরবর্তীতে স্ট্রাইক রেট পুষিয়ে দেওয়ার যথেষ্ট সুযোগও পান 
এবং যদি পুষিয়ে দেন তো ক্ষতি কি আমার মনে হয় ইমরান উজ্জামান বিং অ্যান্ড ওপেনার তার সামনে এই জাতীয় সুযোগগুলো অবারিত ইনিংসের বয়স মাত্র চব্বিশ ওভার এক্সাক্টলি এবং আরও কিছু বিষয় সেই বিষয়টা হচ্ছে যে এখন আসলে ক্রিকেটে অনেক ধরনের পরিবর্তন এসেছে টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের কারণে কিন্তু আমরা ব্যাটার দেখে অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভ দেখে থাকি আগের যে টি ওডিআই যে গেমগুলো হতো সেগুলোতে আমরা ফিফটি ওভারে দেখতাম যে হান্ড্রেড করার পরও কিন্তু ব্যাটাররা হাত খুলে অতটা খেলছেন না শেষের দিকে হলে আফটার ফোর্টি ওভারস কিংবা ফোর্টি ফাইভ ওভার্স তখন হাত খুলে খেলতেন বাট সেঞ্চুরি করার পরও কিন্তু কিছুটা হলেও বা ডট বল দিতেন বাট এখন যেটা হয় হান্ড্রেড করার পর কিন্তু আমরা দেখি যে ব্যাটাররা অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যান একেবারে কোনো বলই আসলে ওরকমভাবে রেসপেক্ট দিয়ে খেলে থাকেন না কনসিড করেন ডট বল কনসিড করেন না সমানে হিট করতে থাকেন সো সেই সুযোগটা ইমরানের কাছে আছে সেই লিবার্টিটা আছে সেঞ্চুরি করার পর তিনি কিন্তু একেবারে ফ্রিলি মারতে পারবেন দেখেন সেঞ্চুরি করার পর কত ওভার দলের কি পরিস্থিতি সেটাই বলে দেবে আসলে যে আপনি ওয়াইল্ড সুইং করবেন ব্যাট ইম্প্রোভাইজ শর্টসের উপর নির্ভর করবেন নাকি রেগুলার অনমেরিট ক্রিকেট খেলবেন মানে পরিস্থিতি বলে দেবে যে আপনি কোন অ্যাটিটিউড নিয়ে পরবর্তী সময় নিজেকে আবির্ভূত করবেন সো আমার মনে হয় এখন যে পরিস্থিতি এই পার্টনারশিপটা যেভাবে খেলছে যেভাবে কষ্ট করে তারা সেটেল ডাউন করেছে এবং জমে গেছে পিচে এই জমে যাওয়ার ফায়দা পুরোটা মানে নিজেদের অনুকূলে আনার জন্য তাদেরকে একটা বিগ পার্টনারশিপ এখন করতে হবে বিগ পার্টনারশিপ দুই প্রান্তে যদি হতে থাকে ইমরান যা খেলা খেলছে খেলুক ফজলে রাব্বি নিয়মিত সিঙ্গেল নিয়ে অড বাউন্ডারিতে রান করা ছাড়া তিনি যদি ইমরানকে প্রচুর স্ট্রাইক দিতে পারেন তাহলে এই দল এগিয়ে যাবে এবং একটা ভালো স্থিতি পাবে এবং এই এইখান থেকে যেহেতু দুজনেই সেট হয়েছেন কষ্ট করে আমার মনে হয় যে একটা বড় পার্টনারশিপ তাদের কাছে টিম ম্যানেজমেন্টও প্রত্যাশা করে বোলিং চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি পেইস অ্যাটাক সৈয়দ খালেদ আহমেদ তার ব্যক্তিগত দ্বিতীয় স্পেল নিয়ে আসছেন তিনি সাউদার্ন এন্ড থেকে ডান হাতি মিডিয়াম পেইসার লম্বা রান আপে বল করার জন্য দৌড় শুরু করেও অপর প্রান্তে ফজলে রাব্বি মাহমুদ অপ্রস্তুত থাকে আবার ব্যাক ফিরে যাচ্ছেন তার বোলিং মার্কে খুবই ফ্রাস্ট্রেটিং একজন পেইস বোলারের জন্য এভাবে রান আপ রায় আবার বল করতে না পেরে ফিরে আসাটা উইকেট টু উইকেট গুড স্টার্ট সৈয়দ খালেদ আহমেদ মাত্র দুটো ওভার করেছিলেন ফার্স্ট স্পেলে পাওয়ার প্লে ওয়ানে এখন আবার তিনি ব্যক্তিগত তৃতীয় ব্যক্তিগত চতুর্থ ইনফ্যাক্ট তিনটা ওভার করেছিলেন ফার্স্ট স্পেলে বারো রান দিয়েছিলেন এটা তার সেকেন্ড স্পেল ক্যাপ্টেন তাকে তিনটে স্পেলে ব্যবহার করার চিন্তা করেন মাঝখানে এখন একটা স্পেল ব্যবহার করছেন আবার হয়তো স্লগ ওভার্স বা লেট ওভার্সে ডেট ওভার্সে গিয়ে আরও একটা মানে স্পেলে তিন ওভার ব্যবহার করবেন প্রবাবলি এবারে ওভার পিস্ট বল কিন্তু গ্যাপটা খুঁজে পেলেন না ওখানে ফজলে রাব্বি মাহমুদ থ্রু দ্য লাইনেই খেলেছেন একটু প্লেসমেন্টের দিকে মনোযোগী হতে পারলে ওয়াইড অফ দ্য ফিল্ডে রাখতে পারলে হয়তো স্কোরিং শট হয়ে যেত তবে ঝুঁকি নিতে চাইবেন না আমার মনে হয় ঝুঁকি নেওয়ার দরকারও নেই অন মেরিট ক্রিকেটটা খেলতে হবে টিল ফর্টি এথ ওভার এই জুটি একটা পার্টনারশিপ যদি গড়তে পারে এখান থেকে চল্লিশ ওভার অব্দি খেলতে পারে তাহলে একটা বড় টোটালের দিকে এগিয়ে যাবে স্কোর বোর্ডে একশো এগারো এক উইকেটে এক্সাক্টলি নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট একটা বড় সংগ্রহের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এক্ষেত্রে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব এবার অফ স্ট্যাম্পের বাইরের একটা ডেলিভারি অফ স্ট্যাম্পের খানিকটা ওপরেই ছিল সেটাকে আলতো করে পুশ করে দিয়েছেন অফ সাইডের দিকে একটি রান দৌড়ে সম্পন্ন করলেন দুটো ডট বল তার পরবর্তীতে একটি সিঙ্গেল বোলিংটাও কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম ভালোই হচ্ছে সৈয়দ খালেদ আহমেদের কাছ থেকে মাত্র তেরোটি রান তিনি দিয়েছেন তিন দশমিক তিন ওভার বোলিং করে ফজলে রাব্বি তিনি স্ট্রাইকটা দিচ্ছেন ইমরান উজ্জামানকে পার্টনারশিপের কথা বলছিলেন আসলে পার্টনারশিপ অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ক্রিকেটে ক্রিকেট হচ্ছে পার্টনারশিপের খেলা সেটা বোলিং পার্টনারশিপও হতে পারে ব্যাটিং পার্টনারশিপও হতে পারে বোলিং পার্টনারশিপে কিন্তু সেরকম কোনো সঙ্গ দিতে এখন পর্যন্ত দেখা যায়নি ফল একমাত্র মাহমুদুল হাসান লিমন তিনি উইকেটটি পেয়েছিলেন বাট অন্য কোনো বোলাররা সেরকম উইকেট টেকিং ডেলিভারিও পর্যন্ত প্রডিউস করতে পারেননি এবার দেখেন একটা কুইক সিঙ্গেল নিয়ে নিলেন ইমরানুজ্জামান প্লেড ইট উইথ এ সফট হ্যান্ডস এবং ভালো বল হলে সফট হ্যান্ডে খেলে সিঙ্গেল নেওয়া যায় সেটা একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত রাখলেন ইমরানুজ্জামান ভালো একজন ক্রিকেটার উঁচু মানের ক্রিকেটার বলতে হবে এই মৌসুমে রানের মধ্যেই আছেন এবং রূপগঞ্জ 
টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের টপ অর্ডারে নিয়মিত সুযোগ পেয়ে তিনি তার জাত চিনিয়েছেন আজকের ইনিংসটাই দেখুন কতটা ইম্পর্টেন্ট উনিশশো উত্তর অপরাজিত এবং চমৎকার স্ট্রাইক রেট মেনটেন করে যাচ্ছেন অন্যান্য প্রান্তে ব্যাটাররা একটু স্লো থাকলে উনি কিন্তু তার আবারও আম্পায়ারের কি হলো আম্পায়ারের কি হলো আমি জানি না বল কিন্তু হয়ে গেছে ব্যাটার খেলে দিয়েছে আম্পায়ার মাঝখান থেকে হাত উঁচিয়ে স্টপ করিয়েছেন খুবই ফ্রাস্ট্রেটিং এবং ক্লোজিং পজিশনের কোনো ফিল্ডাররা হয়তো অযাচিত কথা বলছিলেন এবং বোলার এসে আম্পায়ারের সাথে কথা বলছে যে হোয়াট অ্যাপেন স্যার কি হয়েছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না এখান থেকে যে সমস্যাটা কোথায় ছিল বোলার এবং ব্যাটার দুজনেই কিন্তু প্রস্তুত এবং দুজনেই একে অপরকে স্মার্টলি হ্যান্ডেল করে নিয়েছে ডেড বলের ইঙ্গিতটা এসছে আম্পায়ারের কাছ থেকে অর্থাৎ এই বলটা আবারও করতে হবে এবং এটা একই সাথে ব্যাটারের মনোসংযোগে চিট ধরায় এবং মনে হয় কোনো একটা প্রবলেম হয়েছিল সেই কারণে আম্পায়ার খেলাটাকে থামিয়ে দিয়েছিলেন সৈয়দ খালাদ আহমেদকে আবারও বোলিং মার্কে ফেরত যেতে হলো লিগাল ডেলিভারিটি করার জন্য এবারে করলেন ও অসাধারণ একটা ডেলিভারি গুড ল্যান্ড থেকে রাইস করিয়েছেন বলটিকে জাস্ট ব্যাটটাকে ছুঁই ছুঁই করে কিন্তু বলটা বের হয়ে গেল গুড বি এ উইকেট টেকিং ডেলিভারি রিপ্লেতে দেখছি স্মুথ অ্যাকশন নাইস পিচিং এবং ভেরি ক্লোজ উইদাউট হ্যাভিং এনি ফিট মুভমেন্ট এখানে ফজলে রাব্বি মাহমুদ খেললেন জায়গায় দাঁড়িয়ে খেললেন দেখুন কি চমৎকার দৃশ্য টি স্পোর্টস এর ক্যামেরা ক্রুরা তুলে এনেছে চার তিনে সাতটা পায়রা একসাথে দেখা যাচ্ছে একই ফ্রেমে এবং তারা এই ঘাসের মধ্যে খাদ্য দানা খুঁজে নিচ্ছে তাদের এবং এই নৈসর্গিক এই দৃশ্য বিকেএসপিতেই কেবল দেখা সম্ভব বাংলাদেশের যে ভেনুগুলোতে ক্রিকেট হয় ডোমেস্টিক বলুন ইন্টারন্যাশনাল বলুন অন্য কোনো ভেনুতে এইরকম দেখার সুযোগ মনে হয় না আছে যেটা বিকেএসপিতে আমরা পেয়েছি গত দিনও আমরা দেখেছি এরকম একটা দৃশ্য চমৎকার একটা প্যান ভিউ দেখতে পাচ্ছি আমরা লং শর্ট এবং এক পলকে পুরো বিকেএসপি নাম্বার থ্রি গ্রাউন্ডটা দেখে ফেললাম অ্যাডিলেড ওভাল অস্ট্রেলিয়া এরকম ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালীন সময়ে পাখি রড়াউড়ি দেখা যায় সিগাল আমরা সেখানে দেখে থাকি যে সিগালকে দেখে থাকি এবং বিগ ব্যাশের একটা ম্যাচে সরাসরি একটা পুল শট একটা সিগালের গায়ে লেগেছিল এবং সিগালটা অসুস্থ অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল রব কুইনি সেই সিগালটাকে ধরে নিয়ে সীমানার বাইরে রেখে দেন পরবর্তীতে কিছুক্ষণ পর সেই সিগালটা আবারও উড়তে শুরু করে এবং রব কুইনির দিকে বারবার আসছিল নাইস একটা মুমেন্ট ছিল ব্যাক ইন নাইনটিন ওখানে ওয়ার্ল্ড কাপের যে আসরটা হয়েছিল আমার স্পষ্টতে মনে আছে হ্যাঁ দারুণ অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড এই সমস্ত পরিবেশে আপনি এই এই বিষয়গুলো পাবেন মাঠের মধ্যে পাখি এসে উড়ে বসছে পাশে খেলাও চলছে হ্যাঁ গ্রাস স্ট্যান্ড দর্শকরা মানে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে চাদর পেতে কিংবা ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ে বন্ধু বান্ধব ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি নিয়ে ক্রিকেট দেখছে পাশে হয়তো বাচ্চারা ক্রিকেট খেলছে নিজেদের মতো করে অসাধারণ একটা দৃশ্য হ্যাঁ এইখানে যদিও পাবলিক অ্যালাউ করা হয়নি অফিসিয়ালি বাট ইন্টারন্যাশনাল ভেনুজতে আমরা যখন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট দেখি আসছি সে কথা পরে এবারে লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে আস্তে করে গ্লান্স করেছেন জাস্ট বলের প্রাইসটাকে কাজে লাগিয়েছিলেন সাইদের একটা লম্বা চেইস সহজ দুটো রান দুটো রানই এসছে ইমরানের কাছ থেকে দেখুন ইমরান আস্তে আস্তে তার সেই কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন আমরা মাহমুদুল হাসান লিমনকেও গত ম্যাচে আহ্বানের বিরুদ্ধে ভালো খেলতে দেখছিলাম আটাশি রানেও পৌঁছে গিয়েছিলেন ব্যাক টু ব্যাক দুটো ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে ফজ শর্টে লং অনে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন এবারে দেখুন আবারও ব্যাকফুট স্কোয়ার ড্রাইভ কি চমৎকারভাবে রুম নিজের থেকে করে নিয়ে খেললেন ইমরান হুজ্জামান কষ্ট করে সেট হলে এই ফসলগুলো ঘরে তোলা যায় তা আমি যেই জায়গাটার কথা বলছিলাম যে বাংলাদেশে যখন মিরপুর জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম বা সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্যাক্ট গ্যালারির মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট হয় এখানে কিন্তু আপনি ওই প্রাকৃতিক এই ব্যাপারগুলো পাবেন না পাখি এসে উড়বে বসবে এগুলো হয় টেস্ট ভেনিউতে এবং একটা অভয়ারণ্য পরিবেশ 
পরিমণ্ডল থাকতে হয় চারপাশে স্পেশালি সাগর তীরে যে স্টেডিয়াম গুলো থাকে সেখানে হয়তো আমরা কক্সেস বাজারও দেখতে পারি রাইট ফিউচারে যখন ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ সেখানে অনুষ্ঠিত হবে সেই কথা বলতে বলতে ইন দা মিন টাইম ডাউন দা উইকেটে এসে একটা লম্বা ক্রিকেটিং শট ও হোয়াট আ টেক মাই গুডনেস গন বাট মাথায় ব্যথা পেয়েছেন তিনি কি ক্যাচটা শেষ পর্যন্ত লুফে নিতে পেরেছিলেন কিনা সেটাই অবশ্য আরেকবার দেখতে হবে বাট তিনি সিরিয়াস ব্যথা পেয়েছেন বলটা ধরেই সরাসরি পেছন দিকে তিনি পড়ে যান তার দেখছি রোজেল অনেক উঁচুটে উঠেছিল ফজল রাব্বি মাহমুদের এই শটটা নো কন্ট্রোল অ্যাট অল উইথ দ্য শট এবং ক্যাচ ধরবার জন্য মেহরাব হোসেন বদলি ফিল্ডার বলটা হাতে তালুবন্দি করেছেন তারপর বলটা ছুঁড়ে দিয়েছেন মনে হচ্ছে নাকি যখন ক্যাচটা ধরে মাটিতে পড়ছেন তখন তার শরীরের অংশ মাটিতে জোরে আঘাত পাওয়ার ফলে তিনি ব্যথায় কাঁতরাচ্ছিলেন এবং বল কোন দিকে গেল হয়তো তার খেয়ালই নেই দুই ব্যাটার কিন্তু দৌড়নো বন্ধ করেন এবং তারা কমপ্লিট দৌড়ে যাচ্ছিলেন বাই দিস টাইম তারা তিন তিনটা রান সংগ্রহ করে ফেলেছে ফজলে মাহমুদ রাব্বি তেইশ রানে অপরাজিত একশো একুশ এক উইকেটে টিম ফিজিওকে আমরা দেখতে পাচ্ছি অলরেডি ছুটে গেছেন এবং সতীর্থ খেলোয়াড় একাধিক তার কাছে ছুটে গেছেন রাতুল খুব কাছাকাছি আছেন এই সেই মেহরাব হাসান রোজাল আপনার যদি মনে থাকে সুপার লিগের গত ম্যাচটায় আবাহনের বিরুদ্ধে ডিপ মিড উইকেটে জাস্ট আমাদের কমেন্ট্রি বক্সের সামনে ভ্যালিয়েন্ট দাইভে একটা অ্যাক্রোবেটিক ক্যাচ ধরেছিলেন প্রথমে তিনি ক্যাচটা ধরে দেখছেন যে বাউন্ডারি রোপ খুব কাছাকাছি দেহের ভারসাম্য রক্ষার্থে বলটাকে ইয়ারে ছুঁড়ে দিয়ে নিজে বাউন্ডারির বাইরে চলে গিয়ে ব্যালেন্স করে তারপর আবার মানে ইন এ ফ্ল্যাশ তিনি ফিরে এসে আর একটা ইন ফ্রন্ট অফ হিজ বডি জাম্প দিয়ে সেকেন্ড অ্যাটেম্প্টে ক্যাচটা তালুন বন্দি করেছেন এবং অ্যাথলেটিসিজম অ্যাট ইট বেস্ট মেহরাব হাসানের কাছ থেকে আমরা দেখেছিলাম আন্ডার নাইনটিনের এই গর্বিত সদস্য ইয়েস অ্যাবসুলেটলি এই ধরনের ক্যাচ আমরা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে অনেক দেখেছি এবং ডোমেস্টিক ক্রিকেটেও এখন এই ধরনের ক্যাচ ধরার চেষ্টাটা করছেন প্লেয়াররা ইমার্জিং প্লেয়াররা যারা আছেন তারা এই চেষ্টাটা করছেন হুইচ ইজ ভেরি গুড ভেরি ইম্প্রেসিভ বলতে হয় এরকম অ্যাথলেটিসিজম আমরা দেখতে পাই যে ডোমেস্টিক ক্রিকেটাররাও যে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচের সেই ক্রিকেটারদেরকে ফলো করছেন ইন দ্য মেন টাইম মেরাব হাসান তিনি ভালো ইনজুর্ড হয়েছেন ধরেছিলেন তাতে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি ফজলে মাহমুদ রাব্বি তিনি জীবন পেলেন এবং ব্যথায় কাঁতরাতে কাঁতরাতে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো ওখানে শুশ্রূষার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি ফজলে না মেহরাব হাসানকে মাহমুদুল হাসানের বলে লফটেড শট খেলে ঝুঁকি বাড়িয়ে নিয়েছিলেন এবং লম্বা একটা চেইজ তাকে করতে হচ্ছিল মেহরাব হাসান লং অনে ফিল্ডিং করছিলেন বলটে গিয়েছিল কাউ কর্নারের দিকে এবং তিনি ছুটে গিয়ে সেটাতে ক্যাচ ধরবার চেষ্টা করছিলেন ইনফ্যাক্ট মিড অফ থেকে এক্সট্রা কাভারের দিকে গিয়েছিলেন হাওয়ার একটা সুযোগ মিস হয়ে গেল নিশ্চিত একটা ক্যাচের সুযোগ মিস হয়ে গেল এবং জীবন ফিরে পেলেন ফজলে মাহমুদ রাব্বি হি ইজ অন স্ট্রাইক বাইশ রানে খেলছেন চল্লিশ বল থেকে আসছেন লিমন রাম দ্য উইকেট আবারও এগিয়ে গিয়ে সুন্দরভাবে আন্ড্রার খেললেন ভিতে ফিট ইউজ করছেন আত্মবিশ্বাস খুঁজে পেয়েছেন বেশ ভালোই বলতে হবে মেস হিটটা থেকে বেঁচে যাওয়ার পর এই পার্টনারশিপ নিশ্চয়ই তারা আরও লম্বা করতে চাইবে এবং গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার ততটাই ব্যাকফুটে চলে যাবে এই পার্টনারশিপ যত বড় হতে থাকবে দেখুন ব্যাটিং কার্ড ছাব্বিশ ওভার শেষে একশো একুশ এক উইকেটে টপ স্কোরার ইমরান উজ্জামান উদ্বোধনী ব্যাটার বাহাত্তর রান করেছেন আশি বল থেকে এই স্ট্রাইক রেটটা যে নব্বইয়ের কাছাকাছি স্ট্রাইক রেটটা উনি শুরুর থেকেই মেনটেন করে যাচ্ছেন বোলিং কার্ড একমাত্র সফল বোলার মাহমুদুল হাসান লিমন নয় ওভারের ছত্রিশ রানে একটি উইকেট ভালো টানা বল করে তিনি শেষ করে দিচ্ছেন তার স্পেলটা পাওয়ার প্লেয়ার শেষ ওভারে আমার মনে আছে ইনিংসের দশম ওভারে উনি এসছিলেন 
সেখান থেকে কন্টিনিউ করছেন তা না সারপ্রাইজিংলি আজকে আমরা এখন পর্যন্ত আলামিন হোসেন জুনিয়রকে দেখতে পাইনি তিনি কিন্তু ছটি উইকেট পেয়েছিলেন এর আগের ম্যাচটিতে আবাহনী লিমিটেডের বিপক্ষে এবং সেই ম্যাচও কিন্তু উনি সিক্সথ বোলার হিসেবে ছিলেন হি ইজ আ মোর অফ এ পার্ট টাইমার ইন গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স বাট যেহেতু সাকসেসটা তিনি পেয়েছেন এর আগের ম্যাচে আজকে কিছুটা হলো আমি সারপ্রাইজ যেহেতু অন্যান্য বোলাররা এখন পর্যন্ত উইকেট পাননি তাকে ট্রাই করানো উচিত ছিল কি আপনার মনে হচ্ছে সামসুল ভাই হ্যাঁ মানে যেহেতু তিনি উইকেট পেয়ে আত্মবিশ্বাসী আছেন তাকে মাঝে দুই একটা উইকেট ওভার দিয়ে উইকেট ফেলার যে চিন্তাটা সেটা আকবর আলী করতেই পারতেন হয়তো তিনি অন্যভাবে চিন্তা করেছেন তার রেগুলার বোলারদের আগে দেখে নিচ্ছেন কার কি অবস্থা টস জিতে ফিল্ডিং নিয়েছেন তারও নিশ্চয়ই একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে এ প্রান্তে পেইস সৈয়দ খালেদ একেবারে লেগ স্ট্যাম্পের উপরে বল করলেন এবং টিপিক্যাল সাবকন্টিনেন্টের ব্যাটারদের জন্যে অন দ্য প্যাডস এই বলগুলো খেলা বেশ ইজি এবং খুব রিজনেবল কমফোর্টেবল হাইটে উঠে এসছে জাস্ট বলের লাইনে ব্যাটটা পেতে দিয়ে একটা রোল অফ দ্য রেস্ট করলেন ফাইন লেগে ইজি সিঙ্গেল এক্ষেত্রে ফজলে রাব্বি মাহমুদ ব্যক্তিগত চব্বিশ তার সংগ্রহ রূপগঞ্জ একশো বাইশ এক উইকেটে লুকিং ভেরি ভেরি গুড আনডাউটেডলি তাদের হাতে আরও অনেকগুলো ওভার আছে তেইশ দশমিক পাঁচ ওভার তারা পাবে এবং অনেকগুলো রান তারা অ্যাড করতে পারবে এভাবে যদি এগিয়ে যেতে থাকে এবার সাফল করে অফ সাইডের দিকে এসেছিলেন গ্যাপ গলিয়ে খেলতে চেয়েছিলেন সেই ভেকেন্ট ওয়াইড মিড অফ অঞ্চলটাকে টার্গেট করেছিলেন বাট ফিল্ডার দৌড়ে গিয়ে সেখান থেকে ফিল্ডিং করলেন এবং একটি রান তো সংগ্রহ করেছেন অবশ্যই ইমরান জামান বাট ইমরান জামান আজকে এতটা সলিড লুকিং লাগছে তিয়াত্তরটি রান তিনি করেছেন এবং এই রানের মধ্যে আজে বাজে কোনো শট এখন পর্যন্ত তিনি খেলেননি আননেসেসারি শট আমরা তার কাছ থেকে দেখতে পাইনি ভালো বলগুলোকে প্রপার রেসপেক্ট দিয়ে তিনি নেগোসিয়েট করেছেন এবং লুজনারগুলোকে বাউন্ডারি আদায় করেছেন সো ডেফিনেটলি সলিড ক্রিকেটটাই তিনি খেলার চেষ্টা করছেন ফলদের আপনি পরবর্তী বল এবার অবস্থান পর অনেকটা বাইরে ছিল অলমোস্ট ফুল অ্যাং দ্য ডেলিভারি অসাধারণ টাইমিং অ্যান্ড প্লেসমেন্ট ওয়াজ পারফেক্ট এবং কাবার অঞ্চল দিয়ে সুইপার কাবার অঞ্চল দিয়ে বলটি সীমানা অতিক্রম করল আরও চারটি রান এক্সেলেন্ট স্কোয়ার ড্রাইভ আমরা রিপ্লেতে দেখছি বাউন্ডারি ফজলে রাব্বি মাহমুদ থ্রু দ্য লাইনে গিয়ে সুইট পার্ট অফ দ্য ব্যাট খেলতে পেরেছিলেন এবং গ্যাপটা খুঁজে পেয়ে গিয়েছিলেন একশো সাতাশ এক উইকেটে টসে হেরে ব্যাট করছে ব্যাটিং সাইড রং রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব খালেদ ভালোই বল করছিলেন এই ওভারে একটা বাউন্ডারি কনসেট করলেন এবারে ভালো বল আসতে ব্যাক ফুটে স্লো খেলেই কুইক সিঙ্গেল এক্সেলেন্ট খুবই চতুরতার সাথে বুদ্ধিদীপ্ত ক্রিকেটিং শর্টস বাউন্ডারি ফলোড বাই সিঙ্গেল ইটস এ সিম্বল অফ স্মার্ট ক্রিকেট চার দশমিক আট শূন্য রান রাইট বাড়ছে আস্তে আস্তে এইটা যেভাবে এগোচ্ছে পঞ্চাশ ওভার এই টেম্পোতে খেললেও কিন্তু দুশো তিরিশ চল্লিশ হয়ে যাবে বাট আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতে চাই আজকে যে স্টারটা রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব পেয়েছে যেভাবে সেকেন্ড উইকেট পার্টনারশিপ তাদের জন্য খেলছে ইট কুড বি টু সেভেন্টি ইভেন মোর নিশ্চয়ই রোজাল মনে রাখবে এবং আমি আই ইউজ টু ডু সাম প্রেডিকশানস রেগার্ডিং স্কোর মোস্টলি সেই প্রেডিকশান কিন্তু ফলে যায় এরকম এক্সপিরিয়েন্স আমার অনেক আছে আপনার সাথে সামসুল ভাই এবং ক্রেডিট দিতে হয় হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই নো ডাউট আমি অলওয়েজ আপনাকে ক্রেডিট দিই এবং দিবও সামনে কোনো সমস্যা নেই বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট আজকে তারা যেভাবে খেলছে আফটার ফিফটি ওভার আপনি যেটা বলছেন বলছিলেন যে দুশো সত্তরের উপর রান আশা করা যেতেই পারে এবং সেটাই হওয়া উচিত যে হাতে নটি উইকেট আছে এই মুহূর্তে এবং তারা যেভাবে খেলছে আফটার ফোর্টি ওভার দশ ওভারে একশো রান তোলাও কিন্তু সম্ভব সেটাই বলছি যে আমি ইউ হ্যাভ টু নো দ্য ভ্যালুজ অফ ইউর উইকেট এইবারে কিন্তু রান হতো না প্রান্তিক নরোজ নাবিল ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট থেকে খুব ক্ষিপ্রতার সাথে গিয়ে পিক আপ করলেন রান নিতে চেয়েছিলেন ফজলে মাহমুদ কিন্তু ইমরান তাকে ওয়াইজলি ফিরিয়ে দিয়েছেন সাতাশ ওভার শেষ একশো উনত্রিশ এক উইকেটে দেখুন এই যে এই এই দুই ব্যাটার যেভাবে ভালো ক্রিকেট খেলে কষ্ট করে সংগ্রাম করে এবং একটু আগে জীবন পেলেন ফজলে রাব্বি মাহমুদ তারপরে উনি খেলে যাচ্ছেন জীবনটা পাওয়ার পরে দেখুন বেশ সাবলীল মনে হচ্ছে এবং 
তার স্কোরিং রেট কিন্তু বেড়ে গেছে তো এখান থেকে নিশ্চয়ই আপনি আপনার উইকেটটা বিলিয়ে দিয়ে আসবেন না ওই কারণে আমি বলছি যে ইউ হ্যাভ টু নো দ্য ভ্যালুজ অফ ইউর উইকেট তাহলে যেটা হবে যে দল উপকৃত হবে এবং আপনার নামের পাশে বেশ কিছু বড় একটা হেলদি স্কোর জমা পড়বে যেটা আপনার ক্যারিয়ারকে আরও সমৃদ্ধ করবে নেক্সট মৌসুমে আপনি আরও বেটার টিম পেতে পারেন অন্যান্য টিমের পলিসি মেকিংয়ের জায়গায় মূল স্তম্ভে আপনি চলে আসতে পারেন সেখান থেকে আস্তে আস্তে আলো ছড়িয়ে লাইম লাইটে আসার সুযোগ থাকবে দেন আলটিমেট গোল কি দেশকে রিপ্রেজেন্ট করা প্রত্যেকটি ক্রিকেটারের মনের মধ্যে স্বপ্ন বোনা ওইটাই এই সফট ডিসমিসাল ইমরান উজ্জামান গোয়ান অ্যান্ড লিমন স্ট্রাইকস এ গেইন দ্বিতীয় সাফল্য সেই একমাত্র সফল বোলার মাহমুদুল হাসান লিমনের মাধ্যমে এক্স্যাক্টলি রিপ্লেতে আমরা আবারও দেখব এবং পুরোপুরি ডাউন অন নি হাঁটু গেড়ে এই সুইপটা করতে চেয়েছি না স্লগ সুইপ ইনফ্যাক্ট বাট শর্ট স্কোয়ার লেগ ইনফ্যাক্ট থার্ড ইয়ার সার্কেল থেকে অনেকটা সামনেই টেনেছিলেন খালেদ আহমেদ সেখান থেকে ক্যাচটি ধরলেন অসাধারণ ফিল্ড সেট আমার কাছে অনেকটা ইন্টারেস্টিং এবং সারপ্রাইজিং লেগেছে যে আমরা সচরাচর যে ইন দ্য মিড ওভার্স আমরা এই পজিশনে কিন্তু কোনো ফিল্ডার দেখি না বাট দ্যার ইজ প্রিটি ইন্টেনশনাল না প্ল্যান ছিল এবং প্ল্যান ওয়ার্কস ফর মাহমুদুল হাসান লিমন এবং গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের যেহেতু ইমরানুজ্জামান প্রচুর সুইপ শট খেলছেন ফ্রিকুয়েন্টলি ওই কারণে যে একটা যদি লিডিং এজ হয় বা একটা যদি ভুলভাল হয় এইটা দেখুন খুব ভালো টাইমিংটা করতে পারেননি সে কারণে একেবারে ফিল্ডার বরাবর গিয়েছে এবং ভালো একটা ক্যাচ ধরে টাইমলি ব্রেক শুটও করলেন ইমরানুজ্জামানের একটা সম্ভাবনাময় ইনিংসের পরিসমাপ্তি ঘটল তিনি ঠিক কত রান করলেন আমরা দেখব তিয়াত্তর রান করলেন খুবই ভালো খেলছিলেন আমরা তো তার মাধ্যমে তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগারও দেখতে পাচ্ছিলাম ইয়েস ভেরি আনলাকি তিনি আসলে আমার মনে হয় এই ফিল্ডারটিকে তিনি হয়তো দেখেননি ফিল্ডার যে এইখানে একজন ফিল্ডার রাখা আছে হয়তো বা তিনি যেভাবে ফ্ল্যাট ব্যাটে খেললেন ব্যাটটাকে কিন্তু আরেকটু অ্যাঙ্গুলার ব্যাটে তিনি খেলতে পারতেন অর্থাৎ তার মাথার ওপর দিয়ে পাঠানোর একটা প্রচেষ্টা হয়তো বা তার কাছ থেকে থাকতো সেটা হয়তো বা তিনি ফিল্ডারটা কি দেখেননি সেই কারণেই করেননি আমার মনে হচ্ছে যে এরকমই কিছু একটা হতে পারে বাট এতটা সেট ছিলেন এবং এই শটটাও কিন্তু একটা পারফেক্ট ছিল এবং মিডল ব্লেড অফ দ্য অফ দ্য ব্যাট মাঝ ব্যাটে ছিল কিন্তু ব্যাটের সুইট পার্ট অফ দ্য মানে প্লাইসে লাগেনি অর্থাৎ ব্যাটের একটু নিচের দিকে লেগেছে আই মিন হ্যান্ডেল থেকে একটু আগে সে কারণে ওই যে ওই পারফেক্ট পাওয়ারটা জেনারেট করতে পারেনি শট আর একটা যেটা হয় যে পাওয়ারেও যাক কিন্তু ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ফিল্ডার যদি যায় তিনি তো ধরবে নি বা সেটা তার জন্য ইজিয়ার হবে যাই হোক আমার মনে হয় যে এক্ষেত্রে বোলার যে পরিকল্পনা করেছেন সেখানে সফল হয়েছেন তিনি একটা ভালো জায়গায় ফিল্ডার রেখেছেন নতুন ব্যাটার মার্শাল আয়ুব দলীয় অধিনায়ক তিনি রং রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের ডানহাতি ব্যাটার এবং মার্শাল আয়ুব অলরেডি তিনি জাতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করেছেন মাঝে দীর্ঘদিন অবশ্য জাতীয় দলের বাইরে তবে ডোমেস্টিক ক্রিকেটে অত্যন্ত পরিচিত একজন মুখ পারফর্মার সিনিয়র ক্রিকেটার দীর্ঘদিন ধরে ডোমেস্টিক ক্রিকেটে খেলছেন তিনি মাহমুদুল হাসান লিমন চমৎকার একটা স্পেল মনে রাখার মতো করে যাচ্ছেন এবারে প্রথম রানটা নিতে চেয়েও পরবর্তীতে ফিরে এসছেন মার্শাল আয়ুব সৈয়দ খালেদ আহমেদ ভালো ফিল্ডিং করলেন একেবারে টাচ অ্যান্ড গো সিচুয়েশনের পরিস্থিতি বা সিচুয়েশন তৈরি হয়েছিল সেখান থেকে ফিরে আসতে পেরেছেন মার্শাল আয়ুব আদারওয়াইজ রান আউট হয়ে যেতেন দেখেন মাহমুদুল হাসান লিমনই দুটো উইকেট পেয়েছেন তিনি কোটার শেষ ওভারে আছেন ছত্রিশটা রান দিয়ে দুটো উইকেট এবারে লাইট কাট গ্যাপ পেয়েছেন রান পাবেন আয়ুব অফ দ্য মার্কে একশো তিরিশ দুই উইকেট রাইট মাহমুদুল হাসান লিমন সাকসেসফুল বোলার ইন্ডিজ দুটি উইকেট তিনি পেয়েছেন এবং অল অফ দ্য উইকেটস অফ রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব সো ফার আমি আবারও আমার মাথায় বারবারই ঘুরছে যে আলামিন হোসেন জুনিয়র তাকে কেন আনা হচ্ছে না আর্লি তাকে আনা হচ্ছে না কেন আবাহনির বিপক্ষে কিন্তু তাকে শেষের দিকে আনা হয়েছিল অর্থাৎ চার দশমিক তিন ওভার মাত্র তিনি বোলিংটা করেছিলেন এবং করে ছটি উইকেট তিনি নিয়েছেন বাট আজকে যদি আরও আর্লি আনা হয় তাহলে কিন্তু আরও আগেই হয়তো বা গুটিয়ে যাওয়ার একটা চান্স থাকে বাট প্রতিদিন সেই পারফরমেন্স করাটাও একটা বিষয় থাকে যে সেম পারফরমেন্স প্রতিদিন তো হয় না 
সেই কারণে হয়তো বা আলামিন জুনিয়রকে কিছুটা পেছনে রাখছেন আগে মেইন বোলারদেরকে ইউজ করছেন দেখছেন তাদের দ্বারা উইকেট পাওয়া সম্ভব কিনা সেই কারণে এক্সপেরিমেন্টটা হয়তো বা পরবর্তীতে করবেন আকবর আলী শেষ বলে আরও একটি রান দিলেন মাহমুদুল হাসান লিমন এবং তার দশ ওভারের কোটা শেষ করলেন আটত্রিশ রানের দুটি উইকেটের মাধ্যমে ফজলে রাব্বি তিরিশ রান নিয়ে খেলছেন একশো একত্রিশ দুই উইকেটে আটাশ ওভারের খেলা শেষ ফজলে রাব্বি মাহমুদ তিনি ফিট ইউজ করছেন এখন বেশ ফ্রিকুয়েন্টলি চল্লিশ সাতচল্লিশটি বল খেলেছেন তিরিশ রানে অপরাজিত মার্শাল আয়ুব মাত্রই এসছেন একটি রান করেছেন তিনি তিয়াত্তর ও চব্বিশ রান দুই উদ্বোধনী ব্যাটার যথাক্রমে ইমরানুজ্জামান এবং জাকির হাসানের কাছ থেকে বোলিং কার্ড দেখুন টেন ওভার্স থার্টি এইট রানস টু উইকেটস ফর মাহমুদুল হাসান লিমন ওয়ান্ডারফুল বোলিং পারফরমেন্স আমরা রাকিবুল আতিককে দেখতে পাচ্ছি বোলিংয়ে এসছেন তিন ওভারে সতেরো রান দিয়েছেন একটু ব্যয়বহুল কারেন্ট রান রেটটা একটু কমেছে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবে চার দশমিক ছয় আট একটু আগে চার দশমিক আটে পৌঁছে গিয়েছিল মাঝে দুই এক ওভার বাউন্ডারি না আসলে এই মানে ছন্দ পতনটা হবে রান রেটের ক্ষেত্রে বাট যে স্টার্ট তারা পেয়েছে এখানে আবারও একটা জুটি গড়ার দিকে মনোনিবেশ করবেন ক্যাপ্টেন নিজে মাঝখানে আছেন মার্শাল আই মোর অফ এ কেপেবল একজন ব্যাটার ইম্পর্টেন্টলি ডান হাতি বাঁ হাতি কম্বিনেশনটা কিন্তু থাকছে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের সো এইটা একটা অ্যাডভান্টেজিয়াস দিক ব্যাটিং সাইডের জন্যে এই মুহূর্তে স্ট্রাইকে ফজলে রাব্বি মাহমুদ বাঁ হাতি চমৎকার ব্যাকফুটে থ্রু দ্য লাইন ভিতে খেললেন একটি রানের জন্যে সেন্সিবল ক্রিকেট ফ্রম ফজলে রাব্বি থার্টি ওয়ান from 48 boss he faced so far guard nie nichen amra dekhte pacchi leg stump mark kore nichen okhane marshal ayub dan hati batter screen e dekhchen rakibul atik slow left arm orthodox round the wicket jaben dan hatir jonne uni সুন্দর বল লুপি ডেলিভারি টস ডাপ লেগ মিডলে পিচ করে শার্প টার্ন এবং বাউন্স নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল রক্ষণাত্মক খেলেছেন কোন রান পাবেন না ডট বল রাকি বল আতিক আঠারোটি রান কনসিড করেছেন তিন দশমিক দুই ওভার বোলিং করে ও এবার ব্যাক ফুটে গিয়ে টেনে খেলেছেন অন সাইডে ইনফ্যাক্ট পুল করেছিলেন বাট কমফোর্টেবলি খেলতে পারেননি অফ স্টাম্পের এতটা বাইরের একটা ডেলিভারি হাফ আর্টের একটা শট তিনি খেললেন অন সাইডের দিকে এগেনস্ট দ্য টার্ন যেটাকে বলে সেটা তিনি খেললেন মিরুকের অঞ্চলে ফিল্ডারের কাছে কাপল অফ বাউন্সেস এবং একটি রান তিনি পেলেন বাট হুইচ ইজ নট প্রিডি ইমপ্রেসিভ ফ্রম মার্শাল আয়ুব এবার লেগ সাইডের দিকে ছিল এবং উইথ দ্য টার্ন লেগ সাইডের দিকে পাঠিয়ে দিলেন আলমিন জুনিয়র থার্টি এইট সার্কেলের ভেতরে ছিলেন এই বল থেকে কোনো রান পাবেন না ফজলে রাব্বি একত্রিশটি রান করেছেন উনপঞ্চাশ বলে বেশ ভালোই খেলে যাচ্ছেন বাট এই রানটাকে আসলে বড় করতে হবে লম্বা করতে হবে ইনিংসটাকে সেটাই এখন এই মুহূর্তে দরকার রূপগঞ্জ টাইগার স্ট্রু এর ক্লাবের জন্য আরও একটি বল হয়ে গেল ডট বল কোনো রান হলো না পাওয়ার প্লে টু মাত্র চারজন ফিল্ডার বাউন্ডারি রোপের কাছাকাছি আছেন ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার দেখতে পাচ্ছি ডিপ মিড উইকেট এবং লং অন অন সাইডে তিনজন তবে চমৎকার প্লেসমেন্ট ডিপ কাভার দিয়ে বল সীমানার বাইরে ফজলে রাব্বি মাহমুদ এক্সেলেন্ট ক্রিকেট বুদ্ধিদীপ্ত ক্রিকেটিং শর্টস একটু খাটো লেংথের এবং ব্যাক ফুটের নিজের থেকে রুম করে নিয়ে কাভার ফিল্ডারকে বিট করতে পেরেছেন এবং সুইপারে যেহেতু কোনো ফিল্ডার নেই সে এইখানেই চান্স আমি একটু আগেই বলছিলাম যে বাউন্ডারি রোপে চারজন থাকতে পারে তার তিনজনই আছে অন সাইডে সো ফিল্ডার মানে ফিল্ডিং সাইড ধরেই নিয়েছে যে ফজলে রাব্বি মাহমুদ শুধু অন সাইডেই শর্টস খেলতে পারে সেদিকে প্রোটেকশান নিয়েছে কিন্তু বলটা বানিয়ে তাকে খেলতে হয়েছে সো ভেরি স্কিলফুল শর্ট সিলেকশান অ্যান্ড গুড প্লেসমেন্ট ফ্রম ফজলে রাব্বি মাহমুদ এ বাউন্ডারিতে তিনি পঁয়ত্রিশে পৌঁছে গেলেন উনত্রিশ ওভারের খেলাও শেষ ছ রানের ওভার শেষ করলেন রাকিবুল আতিক চার দশমিক সাত দুই রান রেট বাড়ল 
महमुदुल हसान लिमन के रिप्लेस जेहतु तरह कोटा शेष हो गए अकबर आली ष्ठ बोलार इनफैक्ट आलाम जूनियर के लिए आसलें जाके बार बार बोल लास्ट मैच बस रान छाट उट आबहन बिुदे जयसूचक एक स्पेल कर प्रथम बॉल टस टप डिवर लो फुल टसे मार्शल लाइव मिट करते इजी रान आलाम जूनियर एक जो पार्ट टाइम बोलार से कारण अकबर आली ता शेष अस्त्र हिसेब हाथ घोरार सूझ दें मोमेंटम पे गृदम पे गलो बल करते थे कंटिन्यू करिए जान जमी महमुदुल हसान लिमन कूब जो रेगुलर दस ओभार बल करें ता नय जेदिन शूट कर जाए मैच कर जाए से दिन करते थे रलमोस्ट फुल डिलिवरि छो अफ ड्राइव कर শর্ট এক্সট্রা কাভার অঞ্চলের ফিল্ডারটা ফিল্ডিং করলেন কোনো রান পাবেন না আলমিন জুনিয়র তাকে আমি ভাবছিলাম যে হয়তো বা ত্রিশ ওভারের পর তাকে আনা হতে পারে বাট এক ওভার আগেই তাকে আনা হয়েছে ত্রিশতম ওভারটি তিনি করছেন প্রথম বলে সিঙ্গেল কনসিড করেছেন পরবর্তী বল ডট ফজলে রাব্বি তিনি স্ট্রাইকিং এন্ডে আছেন পঁয়ত্রিশটি রান করেছেন গুরুত্বপূর্ণ পঁয়ত্রিশটি রান অবশ্যই বলতে হবে এবং একটি উইকেট পড়ে যাওয়ার পর বেশ ভালোই সঙ্গ দিয়েছেন ইমরান জামান কেবারে ব্যাক ফুটে গিয়ে महमुदेटली प्रथम ओवर बुझे दिल्ली बुझे दिल আলামিকে তো উইথড্র করে নেবে আকবর আলী হয়তো পরবর্তীতে আর দেবে না ধ্রুব শৌরে আজকে দু ওভারে চোদ্দ রান দেয় তার জায়গাটা একটু মিসিং তবে আমার মনে হয় যে আকবর আলী ধ্রুব শৌরকে এখন আর একবার নিয়ে এসে তাকে চেষ্টা করবেন এবং তিনি নিশ্চয়ই ফিরে আসার মতো সামর্থ্য রাখেন থ্রু আউট দ্য সিজন ধ্রুব শৌরে তার অলরাউন্ড পারফরমেন্সটা গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার পেয়েছে স্পেশালি সুপার লিগ পর্বে আমরা দেখলাম দুটো ম্যাচ দুটোতেই তিনি উইকেট পেয়েছেন चले जाए रूपगंज टाइगार्स क्रिकेट क्लाब तेतालिकेट हारिए मुहूर्ते कमेंट्री बक्सेवर्तन आस चले कुमार कल्याण सुस्थिर भाव स्वस्थिदायक भंगी ব্যাট করে একটা বিগ টোটাল করবেন এবং সেই রান পাহারে পিষ্ট করবেন প্রতিপক্ষ দলকে তা আপনি করতে পারেননি সেই সুযোগটা আপনি নিতে ব্যর্থ হয়েছেন সেই সুযোগ আপনার সামনে এসেছিল এবং এই গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার সাবনের মতো দলের বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট পেয়েছিল টসে হেরে সেদিন দুশো ছিয়াত্তর করে ম্যাচ তারা ডিফেন্ড করেছে আবহনের বিরুদ্ধে ওইরকম একটা ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি উইকেটে আমাদের মানে আমাদের দেশের ক্যাপ্টেন যারা বিভিন্ন ডোমেস্টিক দলে 
তারা কি টোজ যেতে আগে ব্যাট করতে ভয় পান কি না মানে আমি এগুলো নিয়ে একটু চিন্তা করি বিশ্বের আপনি অন্যান্য দেশ দেখেন টস যেতেও যে কোনো কন্ডিশন হোক আগে কিন্তু সাহসের সাথে তারা ব্যাট করে যে আমাদের আমার ব্যাটসম্যানরা রিল্যাক্সে ব্যাটিং করে না এটা তো টি টোয়েন্টি ফরম্যাট না টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে মোস্ট অফ দ্য ক্যাপ্টেন টস অ্যান্ড ফিল্ড নেয় অন্তত টার্গেটটা কত জানার জন্যে বোঝার জন্যে কেননা স্বল্প দৈর্ঘ্যে খেলা বাট লিমিটে ফিফটি ওভার্স ম্যাচে অ্যাটলিস্ট আপনি প্ল্যান করে ফেজ বাই ফেজ এগিয়ে গিয়ে একটা ইনিংস বিল্ড আপ করতে পারেন টেস্ট ম্যাচ ক্রিকেটে তো সেই সুযোগ অবারিত স্বাধীনতা বাট ওই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে টস অ্যান্ড ব্যাট যদি কন্ডিশন একেবারে খুব বেশি বিরুদ্ধাচারণ না করে বা মানে হয় না যে মাইন্ড ফিল্ড না হয় যেখানে বোলাররা স্বর্গরাজ্য পেয়ে প্রতিপক্ষকে কুপকাত করবে এরকম যদি না হয় মোটামুটি নর্মাল যদি থাকে তাহলে একটু ঝুঁকি নিয়ে হলেও শুরুতে ব্যাট করা অনেক সেফ আর একটা সিঙ্গেল स्किट कर मुखे रखनाथ पथ একত্রিশটি ওভার শেষ হয়ে গেছে এবং একশো চুয়াল্লিশ দু উইকেটে আমরা এই মুহূর্তে দ্বিতীয়বারের মতো ড্রিঙ্কস ব্রেকটাও দেখতে পাচ্ছি এবং রিজার্ভ বাম্পার অমিত মজুমদার ছুটেছেন তার সতীর্থদের সেবা যত্নের জন্য এবং দু পক্ষ থেকে দ্বাদশ খেলোয়াড়সহ অনেকে ছুটছেন যার যার খেলোয়াড়দের সেবা শুশুষা বা তাদের পানি নিষ্কাশনের বিষয় বা আরও যে আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো রয়েছে সেটা ক্লিয়ার করার জন্য রাইট প্রচন্ড গরম এবং হিট হিউমিড কন্ডিশনস বাট বাইরে আমরা যখন হেঁটে আসছিলাম দেখছিলাম মৃদুবন্ধ বাতাসও বয়েছে খুব যে আনকমফর্টেবল খেলোয়াড়দের জন্য মাঠে অবস্থান করা তেমনটি নয় কিছু কিছু সোয়েটিং হচ্ছে যারা পরিশ্রম করছেন লাইক পেস বোলাররা যখন বল করছেন দৌড়ে আদারওয়াইজ এমনি বাউন্ডারিতে দাঁড়িয়ে থেকে ফিল্ডিং করতে যে বাতাসটা বইছে সেটা কিন্তু ভালোই লাগে আমরা ক্রিকেট খেলেছি একেবারে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসেও কখনো কখনো ক্রিকেট খেলতে হয়েছে এখন তো বৈশাখই চলছে তাই না চোদ্দো এপ্রিল পয়লা বৈশাখ আপনার সময় আপনার যে স্টুডেন্ট লাইফ বা আমার স্টুডেন্ট লাইফে তখন কিন্তু সিজনাল ছিল ক্রিকেট শীতকাল ওই দুইটা মাস বা আড়াইটা মাস এরপরে গরমের একটু ভাব আসলেই শুরু করে দাও ফুটবল না তা ঠিক আছে বাট লিগের খেলা দেখা গেছে অনেক সময় টুর্নামেন্টগুলো শেষ হয়ে লিগের খেলা চলতে চলতে এরা শেয়ের কথা বলছি অনেক সময় এই যে এইরকম এপ্রিল মাস মার্চ মাসে ক্রিকেট খেলতে হয়েছে এবং রাজশাহীর প্রচণ্ড গরমে অনেক সময় খেলোয়াড়দের একেবারে নাভিশ্বাস উঠে যেত তো সেই দিক থেকে অন্তত ঢাকায় বিকে এসপিতে আজকে এপ্রিলের ২৪ তারিখ যথেষ্ট হট হিউমিড কন্ডিশনস গরম পড়ছে চতুর্দিকে টেম্পারেচার থার্টি অ্যান্ড অ্যাবাভ কিন্তু তারপরও একটা মৃদুমন্দ বাতাস বয়ে যাওয়ার কারণে খেলোয়াড়রা অতটা অস্বস্তিতে ভুগছেন না বরং তারা যথেষ্ট এনজয় করছেন তারা তাদের সাবলীল ক্রীড়া নৈপুণ্যটা প্রদর্শন করবার চেষ্টা করছেন এবং টুয়েলভ ম্যান মেহরাব হাসান জার্সি নম্বর সেভেন গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের তিনি বেশ কিছুক্ষণ আগে ডিপে একটা ক্যাচ ধরতে গিয়ে পড়ে যান এবং ক্যাচটা ড্রাফট হয়ে যায় মাথায় একটু চোট পেয়ে ফিরে এসছেন সেই মেহরাব হাসান যিনি গত ম্যাচে ঠিক এই কমেন্ট্রি বক্সের সামনেই একটা অ্যাক্রোবেটিক অ্যাথলেটিক ক্যাচ ধরেছিলেন এবং সেটাই একটা আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্স দেখেছিলাম লাস্ট ম্যাচে মেহরাব হাসানের যুব দলের গর্বিত সদস্য মার্শাল আয়ুব এর আগে বারো ম্যাচ থেকে দুশো একচল্লিশ রান করেছেন বেস্ট ইনিংস তেষট্টি দুটো হাফ সেঞ্চুরি এবারে ডিপিএল এ ক্যাপ্টেন রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের দ্বিতীয়বারের মতো পানি পানি বেরোতে চলছে সরাসরি সম্প্রচার আসছে বিকেএসপি তিন নম্বর মাঠ থেকে ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউবে খবর করলাম আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টু স্পন্সার বাই বালটন সফলতম আয়োজক ক্রিকেট কমিটি অফ ঢাকা মেট্রোপলিস তথা সিসিডিএম সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড 
current run rate 4.65 projected score 233 rakhi bolathik पांच ओवर बॉल करो चाहे चौबीस रन दिए कोन विकेट पाने अलमेंट जूनियर ताकि आना फायदा चाहे एक तो आगे अच्छा प्रथम ओवर तो तेरी शेष करो चाहे दिन दो बार तो था शेष बारे में तो पानी पानी भी तो तेरा आगे छोटी रन दिए चाहे प्रथम ओवर फारे अलमेंट जूनियर सुपर लेगर मैन स्ट्रगल करो चाहे पांच र पांच भी किटे एक्शन बारों रन तो उनसे कर कर खौफ और एक टू जनता चाहे दर्शक दे प्राइम बैंक तो आज जितने फील्डिंग है शीतधान तो नहीं बंग प्रतिपक्ष को शिक्षक जमाल के बैठ कर बरामद तो जनिए चाहे मौत एक्शन शादा आज पांच भी किटे काजिनुला संस्वान फॉर्म में रखकर तुंगे रहे चन लास्ट मैचेस दिन रामपुर खेला आप आहोरी मुकाबला कोर्ट चले जाएं सब लोग आंचल विरुद्ध में मिलपुर शेरे बंगला टॉस जीते बैटिंग आप आहोरी रे मोटे तादेश शंकर पैतृक शोभारे तीन विकेट एक्शन आशी एक हेल्थ टोटल एक पौधा जगह नज़बुल सर शांतो बैक टू बैक हाफ सेंचुरी अकत्तरे बैट कोर्ट चें मुसाद छाए ये चला मम्मत नहीं तेरे फिर अच्छे बाईश पाने एवं अलमिन हुसैन मुक्तन आली एवं कैप्टन मशरूफी बिन मुर्तोजा लेजेंड्स ऑफ रूप गंजर पोखे एक टिकूरे वही के लाभ करें चल उन्नत माथेरो एक टा चंबू कांग्रेस अपना रा कुमार कुल्लाने का से सुन चलें जने निलें तब इमोटे फजले रब्बी महमूद बेश � उन्नो शर्ट बोले एक चुल्लीश कोई कार्य को एक टन नॉक चार दशमिक छः ए पाँच हरे एवं दीते बारे में तो पानी पाने बिरुद्ध तिर पौर अपरो खेला शुरू होते ओवर रेट एक टू स्लो मन होते हैं दीते बारे पानी पाने बिरुद्ध तिर शुमाए प्राय ते त्रिश्चे उत्रिश ओवर हुए जोर कथा तबे एक त्रिश्चा � एरा के फर्स्ट स्पेल है ताके जतिष्ट भालो देखे थी देखोन चारों वर्थ के मात्रों पनोरो रन दिए थे न बंग तार बोलिंग एक बोशिस्ट होते हैं विकेट टू विकेट बॉल करें यू मिस आई हिट चैनल टक कंटिन्यू करो जन बैट्समैन के खूब बेशी रूम देना फ्री बड़ो स्ट्रोक खेला जुड़ने तबे अखों तो हाथ अनेक गुलो विकेट रहते हैं, प्रचुर ओवर रहते हैं, निजे देर मोनेर मौतों को रेनिंग्स टके शादे बार शुजोग रहते हैं, एवं अमर मोनेर चे जाके एक बड़ो टोटल दिके रूप गुंज, टाइगर्स क्रिकेट क्लब है तो एकी जेते पार बे। चलो चे एन्जॉयनुल इस्लाम, दितो एस्पेल ऑफ स्टाम्पेर बायरे इंस्ट्रूमेंटली फार इबारे टीपीएल आगे बोले ची चाशुर परे रन करे चें दो टो हाफ सेंच तीन टो हाफ सेंचुरी एक टो सेंचुरी अक्षय पॉइंट तान ले दो वी केटे बहुत त्रिश नंबर ओवर एवं फोर पॉइंट फोर पॉइंट सिक्स फाइव करंट रन रेट एवं प्रेजेंटेड स्कोर जाने दे चें जे दुष्ट एक्टरी बट वी प्रेडिक्ट दैट इट कुड बी टू स आस्ते फ्लिक कर दिलें देखों साइडर फील्डिंग सिंगल मार्शल आयुब ओविंगो खेलवार दोले उधिना तिनी तार रोल टकी ये खाने खूब भालो भावे जाने जेतु उस तिनी यर पार्टनर वैसे फजले रब्बी महमूद सेट बैटर ताके जोतो बेशी शंभव स्ट्राइक फिरिए दे तार कोट तो बो मैंने क्रिकेट ऐसे भावे � Ever out swinging delivery, leave Corlin. Good leave. So, we have a better partnership. 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 We have a better 
আসবে তখন কিন্তু অবশ্যই হাতে উইকেটটা ধরে রাখতে যদি পারে লোকাস টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব তাহলে অবশ্যই রানের গতিটা আরও বাড়াতে পারবে অবশ্যই কেননা আপনি দেখেন যে টপ অর্ডারে দুটো ভালো পার্টনারশিপের কথা আপনি বলে ফেললেন চন্ন রানের উদ্বোধনী জুটি দ্বিতীয় উইকেটে পঁচাত্তর রান তো একটা দলের ভালো শুরুর তো ভালো বিজ্ঞাপনই তো এই তথ্য তো এই রকম ভালো শুরুর পর যদি মাঝখানে মেরাকাল কিছু না হয় প্রতিপক্ষ যদি একটা হ্যাট্রিক করে না নেয় বা টানা দু ওভারে দুটো দুটো চারটা উইকেট যদি না পড়ে যায় তাহলে এই স্কোরটা নর্মাল ধারাবাহিকতে যদি শেষ হয় পঞ্চাশ ওভারে দুশো সত্তর আশি রান আলটিমেট গোল ওভারের পরের বারটা ওভার দ্য উইকেট ব্যাটসম্যানের জন্য কিছুটা অ্যাঙ্গুলার ডেলিভারি রক্ষণাতক ঢঙ্গে খেলেন ফজলুর রাম মোহাম্মদ রাব্বি শুরু থেকে একটু স্লো ক্রিকেট খেলেন এবং সময় যত গড়ায় তখনই তার বইলাটা ততটাই চড় হয় এবং এবারে ডিপিএল আমরা সেই ধরনের দৃশ্যগুলো দেখেছি এবং মাঠে কিন্তু প্রচুর শান্তির বার্তা যারা দেয় শান্তির প্রতীক পায়ের বা কবুতর যেটা একটু আগে বলছিলেন যে সকালের দিকেও কিন্তু আমি দেখেছি এবং আশেপাশে কিন্তু অসংখ্য বৃক্ষ রাজি এবং সেই জায়গাটায় কিন্তু এই কবুতরের বাসাগুলোও রয়েছে এবং যে কারণে আমরা বিকেএসপির দুটো মাঠে কিন্তু কবুতর দেখতে পাচ্ছি অন্তত খেলা চলা রাইট বিকেএসপির এই চমৎকার প্রাকৃতিক নৈসর্গিক দৃশ্যের মধ্যে দুটো ক্রিকেট মাঠ বিশেষ করে বিকেএসপি নাম্বার থ্রি অ্যান্ড ফোর যে কারণে নজর কাটতে সক্ষম হবে দারুণ এনজয় করার মতো একটা আবহ এখানে রয়েছে দট বল দিয়ে শেষ করলেন দারুণ মাত্র দুটো রান এসছে এই ওভারে জয়নুল ইসলাম ভালো বোলার বিশেষ করে লিমিটেড ওভার ক্রিকেটে তার মৃত ব্যয় বোলিং দলকে যথেষ্ট হেল্প করবে এর সাথে উইকেট টেকিং অ্যাবিলিটি সেটা হয়তো সবার থাকে না বাট লিমিটেড ওভার ক্রিকেটে উইকেট যেমন ইম্পর্টেন্ট তার চেয়ে আরও বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ইকোনমিক বোলিং যেটা জয়নুল ইসলাম অলরেডি আজকে করতে পেরেছেন তার পাঁচ ওভার থেকে মাত্র চব্বিশ সতেরোটি রান দেওয়ার মাধ্যমে আতিক এসছেন নতুন ওভারে লেফট আর্ম অর্থোডক্স বোলার এবং প্রথম বলেই সিঙ্গেল নিয়ে স্ট্রাইক রোটেট করলেন মার্শাল আয়ুবের ইন্টেনশনটা খুবই ক্লিয়ার উনি এখনই বিগ শটের দিকে সহজে যাবেন না উনি নিয়মিত রান নিয়ে জাস্ট তার পার্টনার ফজলে রাব্বি মাহমুদকে দিয়ে দেবেন এবং রাব্বির কথাটা করলেন আপনি ঠিকই বলেছেন যে উনি শুরুর দিকে বেশ স্লো ছিল স্লো স্টার্টার বাট ওয়ান্স হি বিং সেটেল ডাউন এবং সেটেল ডাউন হওয়ার পরে তিনি কিন্তু তার সেই যে সহব সুলভ স্ট্রোক মেকিং ইনিংসটার ঝলক একের পর এক দেখাচ্ছেন এবং খুব স্মার্টলি ফ্রিকুয়েন্টলি ফিটও ইউজ করছেন স্পিনারদের বিরুদ্ধে এবং এই মুহূর্তে নতুন ওভার তেত্রিশতম ওভারে খেলা শুরু হয়েছে একটা ডট বল আমরা দেখলাম ষষ্ঠ ওভার কোটার রাখি বল আতিক পাঁচ ওভার এক বলে পঁচিশ রান দিয়েছেন পাঁচ ওভার দু বল ইনফ্যাক্ট ইকোনমি ফোর পয়েন্ট সিক্স নাইন আরও একটা অন ড্রাইভ বাট মিড অন ফিল্ডার রেখেছেন মাহমুদ আসাল লেমনকে এবং বেশিরভাগ ডেলিভারি আপনি দেখবেন যে লেগ মিডেলের উপরে কিছুটা কুইকার দিচ্ছেন ব্লক হলে ফেলছেন ব্যাটসম্যান যাতে অন সাইডে অন ড্রাইভ করতে গেলে ক্যাচিং একটা ক্যাচের সম্ভাবনা থাকবে এবং সেই জায়গাটায় কিন্তু মাহমুদ আসাল লেমনকে রাখা হচ্ছে এবারে ডাউন দ্য ট্রাকে স্পিনের মুখে একেবারে হাফ বলে বানিয়ে অফ ড্রাইভটা করে দিয়েছেন যদিও প্রোটেকশন আছে লঙ্গা পে একটা রান তিনি পেয়ে গেছেন অসাধারণ ব্যাট করেন এবং তার কভার ড্রাইভগুলো অসাধারণ এবং চোখচে দেখার মতো বলছিলাম ফজলে মাহমুদ রাব্বির কথা রাব্বি লাস্ট যে স্কোরিং শর্টসটা খেললেন ফিট ইউজ করে লং অফে পুশ করার মাধ্যমে এক্সেলেন্ট আবারও মার্শাল আয়ুব তিনি কিন্তু বল নষ্ট করছেন না নিয়মিত সিঙ্গেল নিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন এবারে দুটো সিঙ্গেল ওর ব্যাটে এসছে এবং রাব্বি একটা সিঙ্গেল পেয়েছেন স্কোরবোর্ডটা থমকে দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায় স্ক্রিনে বাট ম্যানুয়াল স্কোরবোর্ড বলছে ইটস হান্ড্রেড ফর্টি নাইন তেত্রিশতম ওভার এগিয়ে অবশ্যই একশো উনপঞ্চাশ ওয়ান শট অফ হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটিতে দাঁড়িয়ে একশো উনপঞ্চাশ রান তো অবশ্যই টেস্ট ক্রিকেটের সেরা ইনিংস যদিও তিনি এখন ফর্মে ফেরার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করছেন সব সরকার আর একটা সিঙ্গেল এবং সেই সাথে দেড়শো রান পূর্ণ হলো তেত্রিশ ওভারে কাটায় কাটায় দেড়শো দু উইকেটের গঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব টস জিতে ফিল্ডিং গাজি গ্রুপ ক্রিকেট আসছে একশো পূর্ণ হয়েছিল বাইশ ওভার দুই বলে এবং দেড়শো পূর্ণ হলো তেত্রিশ ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে মানে প্রগ্রেস রেটটা বেশ নাইস অ্যান্ড স্মুথ লুকস ভেরি কমফোর্টেবল এবং হেলদি আমার কাছে মনে হচ্ছে ব্যাটিং কার্ড দেখছেন আপনারা স্ক্রিনে 
ইমরান উজ্জামান টপ স্কোরার সো ফার এই ইনিংসে তিরাশি বল থেকে তিয়াত্তর রান করেছেন চুয়াল্লিশ রানে অপরিচিত আছেন ফজলে রাব্বি মাহমুদ ব্যাট বদলে নিচ্ছেন ফজলে মাহমুদ যে ব্যাটটা দিয়ে খেলছিলেন সেটাতে পোষাচ্ছে না তিনি ড্রেসিং রুমের দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং একটা ব্যাট পরিবর্তিত ব্যাটে তিনি খেলার পরিকল্পনা করলেন এবং বলা হচ্ছে ড্রেসিং রুমের দিক থেকে যে যা করছো করে যাও এইটাই করো ওয়েল প্লেড ক্যাপ্টেন মার্শাল আয়ুব এবং ফজলে রাব্বি মাহমুদের এই থার্ড উইকেট পার্টনারশিপ যতটা হেলদি হবে আমরা দেখেছি যে একশো উনত্রিশ রানে পার্টনারশিপ পড়ে গিয়েছিল উইকেট সেখান থেকে একুশ রানে জুটি এই দুই দিন গড়ে তুলেছেন খুব কম সময়ের মধ্যে এই জুটিতে যত হেলদি হবে যত লম্বা হবে টোটাল তত সমৃদ্ধ হবে এবং লাস্ট সতেরো ওভার মানে সামনের সতেরো ওভার থেকে অ্যাটলিস্ট একশো তো বটেই আমার মনে হয় যে আরও বেশি প্রায় একশো বিশ তিরিশের মতো হলেই তো দুশো আশির কাছাকাছি হয়ে যায় দুশো সত্তর থেকে আসি এরকম একটা টোটালের দিকে আজকে রূপগঞ্জ টাইগার্স এগিয়ে যাচ্ছে বোলিংয়ে চলে এসছেন ডানহাতি মিডিয়াম পেইসার জয়নুল ইসলাম খুবই ভালো বল করেছেন তিনি ডেফিনেটলি তার এই ইকোনমিক টাইট অ্যাকিউরেট বোলিং দিয়ে অন্তত আমাকে মুগ্ধ করতে পেরেছেন জয়নুল ইসলাম সাধারণ বল করছেন বিশেষ করে ইনসুইং ডেলিভারি গুলো কিন্তু ব্যাটসম্যানদের ভোগা আছে আবার অফ স্টাম্পের উপর একটু শর্ট বল অফ জায়গা দাঁড়িয়ে শর্ট খেলতে পেরেছেন এবার জাস্ট একটু বাইরে অফ স্টাম্পের পয়েন্টের দিকে খেলেছিলেন একটু রান পেয়ে গেছে রানগুলো খুব জরুরি এবং আমার মনে হয় অবশ্যই এখান থেকে রানের গতিটা আরও বাড়াতে চাইবেন বিশেষ করে চল্লিশ ওভার পর্যন্ত আরও একটু রানের গতিটা বাড়াতে চাই বাড়াবেন ব্যাটাররা এবং এবং তাদের টার্গেট থাকবে যতটা সম্ভব কম উইকেট হারানো এবং লাস্ট ছয় বা সাত ওভার তারা অন্তত সেটাকে টার্গেট করবেন আরও দ্রুত গতিতে রান তোলার এবং যেটা বলছিলেন যে আপনি দুশো সত্তর আশি বা সেই দিকে এসে আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখি সেই দশ ওভারে অনেকে একশো রান তুলে ফেলে এবং সেটা যদি হয় তাহলে তো তিনশো পুরেই যায় না শেষ দিকে যদি ঝোড়ো গতিতে আরও বেশি তোলে তো তুলতেই পারে বাট অ্যাটলিস্ট টু সেভেন্টি এইটি হওয়া উচিত হওয়া সম্ভব এইখান থেকে আমরা অনুমান করতে পারি ওয়ান ডে ক্রিকেটের যে চিত্রনাট্য এই পিচের যে কন্ডিশনস এবং রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের যে ব্যাটিং স্ট্রেংথ এর পরে বেঞ্চে যারা আছেন আরিফুল হক শরিফুল্লাহ ফরহাদ রেজা অল থ্রি পরের যে ব্যাটার রয়েছে সবাই কিন্তু ব্যাট করতে পারেন লং হ্যান্ডেলে খেলতে পারেন যে কোনো পরিস্থিতিতে যেই ধরনের খেলা দরকার সেটা তারা ব্যাট হাতে করতে পারেন এবার অস্টাম্পের বাইরে ইনসাইড এজ হয়ে পেছনের দিকে চলে আসে একটু ক্যাজুয়াল অ্যাপ্রোচ ছিল জায়গায় দাঁড়িয়ে খেলেছিলেন ফজল রাব্বি মাহমুদ একটু যেন কনসেন্ট্রেশনটা হঠাৎ ব্রেক হয়ে গেল আমার মনে হচ্ছে এবং আর একটা জিনিস দেখুন যে চেঞ্জ অফ পেস লাস্ট যে ডেলিভারিটা দিলেন আগের এর আগের বলটা যে গতিতে করেছেন এটা একটু কমিয়ে দিয়েছেন একটা ভালো ডেলিভারি ছিল স্লো আর চেঞ্জ অফ পেসে যে কারণে ব্যাটসম্যান কিন্তু সঠিক টাইমিংটা করতে পারেনি ইনসাইড এজ হয়েছিল একশো বান্ন দু উইকেটে পঞ্চম বলটা নিয়ে আসছেন আবারও স্টাম্পের বাইরে এবার স্টিয়ার করে দিয়েছেন যদিও একজনকে কিন্তু গালে ওই অঞ্চলটাতে রাখা হয়েছে ক্যাচিং পজিশনে থার্ডম্যানকে রাখা হয়েছে আর একটি সিঙ্গেল একশো তিপ্পান্ন দু উইকেটে মার্শাল আয়ু সাত রানে ব্যাট করছেন এখন লাস্ট বলটা তিনি খেলবেন ফজলে মাহমুদ রাব্বি বাহাত্তর বল থেকে ছেচুয়াল্ল লাস্ট বল জয়নুল ইসলাম টু মার্শাল আয়ুব রাইট হ্যান্ডার টু রাইট হ্যান্ডার ইয়র্ক ট্রাই করেছিলেন ভালো নেগোসিয়েট করেছেন অন ড্রাইভে লিমনের ভালো ফিল্ডিং রান হবে না छिटके ওই ম্যাচের গুরুত্ব একেবারেই লেজেন্স আর রূপগঞ্জের মাসাবির দলটা যদি আজকে জিততে পারে তাহলে তাদের আরও একটু এগিয়ে যাওয়া হবে অন্তত শিরোপা রেসের দিকে যদিও অপর মাঠে অর্থাৎ আমাদের ঠিক পাশের মাঠে চার নম্বর মাঠে কিন্তু রান তোলার জন্য স্ট্রাগেল করছে একটা পর্যায়ে আশি রানের মধ্যে পাঁচটা উইকেট চলে যায় এবং সেখান থেকে 
পারভেজ রাসুলকে নিয়ে ইনিংসটা আবার নতুন করে রিপেয়ারিং করছেন গত ম্যাচের হিরো নুরুল হাসান সোহান রাইট মুশফিক চিপলে আউট হয়ে গেছে আমরা দেখেছি ইমরুল এবং টপ অর্ডারে আরো তিনজন খুব দ্রুত আউট হয়ে গেছে এখানে একটি দুটি রান গুড রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস মোট 48 রানে পৌঁছে গেলেন 73 বল থেকে ফজলে রাব্বি মাহমুদ যেটা বলছিলাম যে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব এখন কিন্তু তারা আগে থেকে বেশ বেটার 53 রানের একটা জুটি কাজিনুল হাসান সোহান এবং পারভেজ রাসুল কে নিয়ে এবং 139 পাঁচ উইকেটে এবং আপনি যদি দেখেন লাস্ট উইকেটে পতন ঘটেছিল 86 রানে এবং গতদিনও 248 রানের টার্গেটে 81 রানে কিন্তু পাঁচ পাঁচ জন ব্যাটার ফিরে গিয়েছে তারপরে সোহানের কিন্তু অনবদ্য 132 রানের ইনিংসটা ম্যাচ জেতাতে সক্ষম হয়েছিল বা সহযোগিতা করেছিল শেখ জামাল ধানমন্ডি টিম আর একটি রান এখানে ফজলে রাব্বি মাহমুদ 49 রানে পৌঁছে গেলেন 74 বল থেকে এক্সেলেন্ট ব্যাটিং ফিট ইউজ করছেন সিঙ্গেল নিচ্ছেন নিয়মিত লুজ বল পেলে বাউন্ডারি হাঁকাচ্ছেন সবই আছে তার এই চমৎকার ইনিংসটাই টস টপ ডেলিভারি আবারও তবে ওই যে ফাঁদে পা না দিয়ে অভিজ্ঞ মার্শাল আয়ুব আস্তে ধীরে ভিতে খেলে একটি করে রান নিয়ে তার সিনিয়র পার্টনারকে যতটা সম্ভব স্ট্রাইক ফিরিয়ে দিচ্ছেন দলে রান এই মুহূর্তে একশো সাতান্ন দুই উইকেটে রানিং বিটেন দা উইকেটে চমৎকার পরিবেশনা দুজনের মধ্যে লেফট হ্যান্ড রাইট কম্বিনেশন যে কারণে বারবার ফিল্ডিংয়েরও ফাইন টিউনিং করতে হচ্ছে আতিক চলেছেন এই মুহূর্তে রাকিব বল আতিক লেফট হ্যাম অর্থোডক্স স্পিনার এবারে উইকেট থেকে বেরিয়ে এসে ফুলার লেন্থ কো ডেলিভারিটা টাউন দ্য ট্র্যাকে এসছিলেন তবে যখনই এগিয়ে আসলেন সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু স্পিনটা চেপে দিলেন একটু টেনে দিলেন বলটা যে কারণে টাইমিংটা যেমন হলো না প্লেসমেন্টটাও কিন্তু হয়নি টাইমিং ভালো হলে অবশ্যই একটা রান পেতে পারতেন সুইপার কাভারে কেউ নেই অবশ্যই অফ সাইডটাই এবারে এগিয়ে এসে ভিতে খেলেন and this is 50 for fazle rabbi mahmud abhinandan excellent compiled innings 74 bole 50 run purno korechen all around the park tini shots khelechen ebong spinner der biruddhe niyomito step down kore ba feet use kore kore samne beriye eshe dancing down the wicket e khelechen ekjon chomotkar top order er batsman bolti hocche চতুর্থ হাফ সেঞ্চুরি এবারে ডিপিএল এ ফজলে মাহমুদ রাব্বিট পঁয়ত্রিশ ওভার শেষে একশো আটান্ন দৌ উইকেটে দুজন ব্যাটার সর্বাধিক সাতটি করে হাফ সেঞ্চুরি করেছেন প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের এনামুল হক বিজয় এবং আবাহনীর অধিনায়ক মোসাদ দেখেছেন সৈকত প্রত্যেকে সাতটি করে হাফ সেঞ্চুরি করেছেন পাঁচটি হাফ সেঞ্চুরি অবশ্য নাইম ইসলাম লেজেন্স অব রূপগঞ্জে আরও পনেরোটি ওভার নব্বইটি বল বাকি আছে ছিয়াত্তর বল থেকে পঞ্চাশে ব্যাট করছেন ফজলে মাহমুদ রাব্বি তিনটি মাউন্ডারি যার ইনিংস এর রয়েছে এবং তাকে দারুণ সঙ্গ দিচ্ছেন ক্যাপ্টেন মার্শাল আয় ছিয়াত্তর বলে পঞ্চাশ রান পূর্ণ করলেন ফজলে মাহমুদ রাব্বি ফজলে রাব্বি মাহমুদ এবং পঁয়ত্রিশ ওভারে দেখুন একশো আটান্ন স্কোর বোর্ডে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের খুব স্বাচ্ছন্দে ছন্দের সাথে গিয়ে যাচ্ছে রূপগঞ্জ টাইগার্স কিভাবে যে আকবর আলী আজকে টস জিতে ব্যাটিং নিল এটা আসলে সেই সকাল থেকে আমার বোধগম্য হচ্ছে না আমি জানি না দ্বিতীয় ইনিংস এই পিচটা কেমন রোল প্লে করবে যতই ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি হয়ে যাক ব্যাটিং প্যারাডাইজ হয়ে যাক স্কোর বোর্ড প্রেশার বলে একটি কথা আছে প্রতিপক্ষ যখন ক্লোজ টু থ্রি হান্ড্রেড করে ফেলে এবং সেই রানটা প্রতিদিন কিন্তু চেঞ্জ করা যায় না তিনশো রান বা তিনশোর কাছাকাছি কোনো স্কোর বলকে প্রতিদিন চেঞ্জ করা যায় না তো সেই রকম একটা হ্যান্ডসাম টোতালের দিকে এগিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ফজলে রাব্বি মাহমুদের রয়েছে এবং যে কোনো প্রিটি অর্ডিনারি দলও যদি হাতে উইকেট থেকে যায় শেষ দশ ওভারে তারা কিন্তু মানে গুটিয়ে বসে থাকবে না তারা ব্যাট চালাবে এবং বড় বড় শর্টস খেলে দ্রুত রান তোলার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠবে এবং সেক্ষেত্রে এই রানটা যদি দুশো সত্তর আশিকে ছাড়িয়েও যায় এতটুকু অবাক হব না আমরা সব কিছু নির্ভর করছে তৃতীয় উইকেটের জুটিতে কতটা লম্বা হয় এবং পরবর্তী পনেরো ওভারে কোন পেসে তারা এগিয়ে যায় লাস্ট মানে নেক্সট ফাইভ ওভারস খুবই ইম্পর্টেন্ট হবে আমার মনে হয় যে তাদের যে ইনিশিয়াল প্ল্যান এই জুটিতে আর চল্লিশ ওভার পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন থেকে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে যেটা তারা এতক্ষণ খেলছিলেন সেটাই খেলে যাবেন তারপর কোন পরিস্থিতিতে দাঁড়ায় লাস্ট টেন ওভারস প্ল্যান করা যাবে জয়নুল ইসলাম এসছেন নতুন ওভার প্রথম বলটা অফ স্ট্যাম্পের বাইরে চমৎকার স্কোয়াড ড্রাইভ বল চলে গেছে ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে এবং প্রথম বলে একটি সিঙ্গেল নিয়ে স্ট্রাইক রোটেট করলেন 
ভালো লাগছে ফজলে রাব্বি মাহমুদের ব্যাটিং অ্যাপ্রোচ ফিফটি করার পর মনে করছেন না উনি যে আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে বরং সেন্সিবল ক্রিকেট খেলে যাচ্ছেন অবশ্যই এবং এখনো কিন্তু প্রচুর বল বাকি রয়েছে এবং সময়ও বাকি আছে এবং দু ব্যাটার অনেক বেশি অভিজ্ঞ দীর্ঘদিন যাবৎ ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট বা লিস্টে খেলছেন মার্শাল লাইফ তো জাতীয় দলেও খেলেছেন বেশ কিছু ম্যাচ এবারে সুইং ছিল বলে জাস্ট একটু মাইরে একটু আগে বলছিলাম যে তার যে ন্যাচারাল সুইং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং সেটা বিপদের কারণ হতে পারে অফ স্টাম্পের জাস্ট একটু মাইরে ব্যাটের কানা প্রায় ছুঁই ছুঁই করে কিন্তু ছোঁয়া হয়নি ছুঁয়ে ফেললে হয়তো বা উইকেট রক্ষক আকবর আলী তার গ্লাভসে যাওয়ার কিন্তু যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে দারুণ ডেলিভারি ছিল অন্তত জয়ন হলে আকবর আলী তো ওঁত পেতে বসেই আছে এই কারণে এবং জয়নুল কি চমৎকার ইকোনমি রেট মেনটেন করে যাচ্ছেন দেখেন এ ধরনের সারফেসে পেস বোলারের জন্য কিন্তু বেশ স্ট্রাগলিং মোমেন্ট এবার অস্টাম্পের বাইরে স্কোয়াড ড্রাইভ ওয়াইড অফ দ্য ফিল্ডার নাবিল চেঞ্জ করছিলেন পারলেন না পরবর্তীতে আরাফাত স্থানী জুনিয়র তিনি কুড়িয়ে ফেরত দিলেন একটি রান হলো রানটা মার্শাল আয়ুবের ব্যাট থেকে মার্শাল আয়ুব আঠারোটা বল খেলেছেন নটা রান করেছেন এবং তিনিও স্লো স্টার্টার আস্তে ধীরে তার ইনিংসটাকে কম্পাইল করছেন এবং আমি বলছিলাম যে একটা পার্টনারশিপ তখনই বড় হয় হেলদি হয় দলের জন্য ফ্রুটফুল হয় দু প্রান্তেই আপনি কিন্তু আক্রমণ করলে হবে না একটা প্রান্তে রক্ষণশীল ভূমিকাই থাকবে অপর প্রান্তে ঠিকঠাক আক্রমণ করবে এবার স্কোয়াড ড্রাইভ মারে যথেষ্ট জোর আছে প্লেসমেন্টও ভালো হয়েছে চার যদিও হবে না তবে সাইদ ডান দিকে যতক্ষণে সরে গিয়ে কুড়িয়ে ফেরত দিলেন একটি দুটি রান হলো দুটি রানই এসছে ফজলে রাব্বি মাহমুদের ব্যাট থেকে তিনি তিপ্পান্নতে একশো বাষট্টি দুই উইকেটে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব আত্মবিশ্বাসের সাথে শটটা খেলেছিলেন স্টাম্পের বাইরে একটা সুইনিং বা ডেলিভারি যদিও সেটা লুজনার দুটো রান পেয়েছেন ফজলে মাহমুদ রাব্বি এবং তার সঙ্গে মার্শাল আয়ুব একশো বাষট্টি রান পার্টনারশিপ এই জুটি অর্থাৎ থার্ড উইকেট জুটি তেত্রিশটি রান করে ফেলেছে একানোটি বল ফেস করে আবারও সুইং ছিল কিছুটা ব্যাক আপ লাইন চালে মারি চেঞ্জ অফ পেস স্বাচ্ছন্দে শটটা কিন্তু খেলতে পারেননি ড্রাইভ করেছিলেন ব্যাটটা একটু আগে চালিয়েছে শেষ মুহূর্তে বল ব্যাটে কানায় লাগে ডিপ ব্যাকআউট পয়েন্ট অঞ্চল থেকে বল ফেরত আসলো ততক্ষণে আরও দুটো রান এই ওভারে বেশ কিছু রান এসে গেছে দেখুন ফিটনেসের ঘাটতি কিনা টায়ার্ড হয়ে গেলেন টানা দুটি কাপল নিলেন এবং এই যে বেশ কিছুক্ষণ খেলছেন হিউমিড কন্ডিশনস আছে হট হিউমিড কন্ডিশনস আমরা বললাম প্রচুর সোয়েটিং হচ্ছে এবং ডিহাইড্রেশনও হচ্ছে সেক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস বর্তমানে রমজান মাস পবিত্র মাহের রমজান চলছে এবং অনেক ক্রিকেটার কিন্তু রোজা রেখে তারা ক্রিকেট খেলছে বিশেষ করে রোজা রেখে কিন্তু শত রান করেছেন লেজেন্ড সাব রূপগঞ্জের সাব্বে রহমান বলতে না বলতে এই ক্রস ব্যাটেড শট रूपगंजेट এক্সেলেন্ট ব্যাটিং ওয়ান্ডারফুল ব্যাটিং কিন্তু ওই যে আমি বলছিলাম যে আমাদের দেশীয় ক্রিকেটারদের ফিটনেস লেভেল ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের চেয়ে যে অনেক পিছিয়ে এবং সেটার রিফ্লেকশানস আমরা ন্যাশনাল টিমের ক্রিকেটারদেরকে দেখি যখন তারা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে খেলতে যায় এই অনেক স্টেট ব্যাটারও ইনিংসটাকে লম্বা করতে গিয়ে হচট খান স্ট্রাগল করেন বা শরীর যদি সায় না দেয় তাহলে আপনি কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে ভুল শট খেলে মনোসংযোগ হারিয়ে দ্রুত আউট হয়ে চলে আসবেন তো এই বিষয়গুলো ম্যাটার করে আপাত দৃষ্টি বাইরে থেকে দেখে মনে হয় যে ব্যাটিং করা অনেক সহজ কিন্তু প্রফেশনাল ক্রিকেটে দীর্ঘ সময় ধরে দলের প্রয়োজন মিটিয়ে ব্যাট করতে পারা এই জন্যে আপনার অনেক ধকল সইতে হয় শরীরে অনেক কষ্ট সইতে হয় বইতে হয় এবং সেই ধরনের কষ্ট সইতে পারার মতো ফিজিক এবং শারীরিক সামর্থ্য মানসিক সামর্থ্য যদি আপনার না থাকে আপনি কিন্তু ওই ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে ওই একই তালে সমানভাবে পারফর্ম করতে পারবেন না আমাদেরকে ডোমেস্টিক ক্রিকেট থেকে এই বিষয়গুলো রপ্ত করতে হবে শারীরিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে ফিটনেস লেভেল ইম্প্রুভ করতে হবে যাতে আমার শরীর মন 
আমার মনের মতো করেই কথা বলে এবং পুরোটা সময় আমি পুরো মনোসংযোগ ধরে রেখে যাতে নিজেকে প্রয়োগ করতে পারি তাহলে দলকে যেমন বেটার সার্ভিস আমি দিতে পারবো আমার নামের পাশেও সব হেলদি ইনিংসগুলো জমা পড়বে ম্যাচ বাই ম্যাচ তখন দলও এগিয়ে যাবে দিন শেষে প্রচুর গরম যদিও বাতাস পড়েছে হালকা মাঠের চতুর্দিকে অসংখ্য বৃক্ষ আছে কিছুটা রক্ষা তবে তারপরও কিন্তু মাঝে মাঝে পানি পান করে অন্তত তৃষ্ণা নিবারণ করে নিচ্ছেন ক্রিকেটাররা এবং ফিটনেসের কথা আপনি বলছিলেন যে কোনো খেলাতে ফিটনেস খুবই গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়দের এবং এই ফিটনেসের কারণে কারণে আপনার পারফরমেন্স অনেক বেশি হেলদি হতে পারে বা উজ্জ্বল হতে পারে ফিটনেসের কারণে আপনি অনেক ক্ষেত্রে তা আপনার ডিমোশনও হতে পারে বাট আমাদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের যারা অংশগ্রহণ করেন তাদের ফিটনেসটা অবশ্যই আরও বেটার হওয়া উচিত বাট আজকে আরও একটা বিষয় লক্ষণীয় প্রচুর গরম আপনি বলছিলেন আর একটা বিষয় হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে রমজান মাস চলছে এবং যেটা একটু আগে বলছিলাম যে অনেক ক্রিকেটার কিন্তু রমজানে রোজা রেখে তারা কিন্তু ক্রিকেট খেলে তাদের জন্য কিন্তু অনেকটা টাফ অ্যাবসলিউটলি ভেরি ভেরি টাফ তারপরেও ধর্মীয় বিষয়টা একেবারে আলাদা আমরা সেই দিকে যাচ্ছি না এটা যার যার ব্যক্তিগত রুচি এবং সামর্থ্যের বিষয় না রুচি এবং সামর্থ্যের বিষয় তবে খেলায় কে কতটা মনোসংযোগ ধরে রাখতে পারছে এবং নিজেকে কতটা প্রয়োগ করতে পারছে তার উপরেই সাকসেস নির্ভর করে খেলে দিয়েছিল এবং সেটাই আরো একটা বড় ছক্কার জন্য এবং দেখো যে শর্ট খেলার পরে আবারও কিন্তু তিনি দম হারাচ্ছেন রাইট এবং বলটা ক্ষণিকের জন্য হারিয়ে গিয়েছিল অমিত মজুমদার রিজার্ভ আম্পায়ার তিনি এক বাক্স এক বক্স বল সাথে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন যে ম্যাচ অফিসিয়ালসরা হয়তো ম্যাচ বলটা বদলে নেবেন তা হয়নি এখন অবশ্য দু প্রান্তে দুটো নতুন বল খেলা হয় ওয়ান ডে ক্রিকেটে সেক্ষেত্রে একটা বল ম্যাক্সিমাম পঁচিশ ওভারে পুরনো হওয়ার সুযোগ পায় ইন দ্যাট সেন্স একশো পঁচাত্তর দুই উইকেটে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব দে আর রিয়েলি গোয়িং ভেরি ভেরি ওয়েল অ্যান্ড স্ট্রংলি গোয়িং এবারে লেট কাট করেছেন মোর রানস ফর ফজল রাব্বি মাহমুদ দিপ থার্ড ম্যান দিয়ে বল সীমানার দিকে স্লাইডিং এফর্ট बाउंड्री সীমানার কাঁচা কাঁচা আটকে দিয়েছেন কুড়িয়ে ফেরত দেওয়ার আগে একটি দুটি রান ইভেন্টফুল ডেলিভারি ফিল্ডারের কাছে চেক করছেন যে এটা কি চার হয়েছে কিনা আম্পায়ার চেক করবেন এবং আমরা খালি চোখে যা দেখেছি স্লাইড করে তিনি ভেতরেই আটকে দিতে পেরেছিলেন বলে মনে হচ্ছে অসাধারণ ফিল্ডিং শর্ট থার্ড ব্যারি রান সার্কেলের ফিল্ডারে নিশ্চিত बाउंड्रीটা বাঁচিয়ে দিয়েছেন দুটি রান বাঁচিয়েছেন দুটি রান কিন্তু ব্যাটারে কাজ থেকে এসছে তবে এর আগে তিয়াত্তর রানের একটা ঝকঝকে নিক্স খেলে গেছেন ইমরান উজ জামান আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্স আজকে এবার ডাউন দা ট্রাক এ অ্যানাদার লেফটেড অফ ড্রাইভ অ্যানাদার বিগি অর্থাৎ এই ওভারটা খুবই ফ্লোটফুল দুটো ছক্কা তো হয়ে গেছে একটা ডাবলস আরো কি হবে দুটো বল তো এখনো বাকি আছে শামসুল ভাই দেখুন খুবই ক্যালকুলেটিভ রিস্ক নিয়েছেন মিড অফটা উপরে ছিল এবং সেই অ্যাডভান্টেজটা ফজল রাব্বি মাহমুদ ওয়েল সেট ব্যাটার তিনি নিয়েছেন আর আতিকের একটা বিষয় কি যে উনি খুব লুপ দেন ইয়ারে দেন প্রচুর এবং সেট ব্যাটার ফজল রাব্বি মাহমুদ তিনি আর কার্পণ্য করেননি এবারে আবারও লেট কাট করেছেন এবারে ফিল্ডার বরাবর ও একটু ভুল বোঝাবো যে রান নেওয়ার জন্য বেরিয়ে গিয়ে পরে ফিরিয়ে দিয়েছেন ওখানে মার্শাল আয়ু ফিরে যেতে গিয়ে একটু চোট অনুভব করছিলেন কিনা অলরেডি তার ক্র্যাম্প করার মতো একটা আবহ দেখুন গত দুই এক ওভার থেকে তিনি কিন্তু খুব একটা শারীরিকভাবে ভালো বোধ করছেন না সেই কারণে এখন বেশ কিছু নিয়মিত বড় শর্টস খেলে নিচ্ছেন যা পারি কিছু রান করে দেয় সেট হয়ে আছি এইরকম অর্থাৎ আবারও এগিয়ে এসে খেলতে চেয়েছিলেন ভালো ফলো করে বল করেছিলেন ওখানে আতিক বুদ্ধির খেলায় ঠুকিয়ে দিতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে অবশ্য ব্যাট নামিয়ে নিজেকে সেভ করলেন ওখানে ফজলে রাব্বি মাহমুদ ডট বল একটা বিগ এক্সপেন্সিভ ওভার শেষ করলেন রাকিবুল আতিক একশো তিরাশি দুই উইকেটে বিশ্ব ক্রিকেটে বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারকে মুহূর্তে স্মরণে আসছে স্কোর বোর্ড একশো তিরাশি রান মহেন্দ্র সিং ধোনি সৌরভ গাঙ্গুলি বিরাট কোহলি এই তিন ভারতীয় ক্রিকেটারের ওয়ান ডেতে সেরা ইনিংসটা এই একশো তিরাশি রান উইকিপিডিয়া 
তোমার কল্যাণ সব তথ্য উপাত্ত তার এই ছোট্ট মাথায় তিনি পুরে রেখেছেন হান্ড্রেড এইটি থ্রি কার কার টপ স্কোর সেটিও মনে রাখা যায় তবে প্রযুক্তি আমাদেরকে এই কাজগুলো আরো সহজ করে দিয়েছে ইদানিংকালে ইদানিংকালে এবং ধারাভাষ্যের কথা যখন আসে তখন সেই সমস্ত প্রয়াত লেজেন্ডারি কমেন্টেটারদের কথাও শ্রদ্ধায় স্মরণ করতে ইচ্ছে করে খোদা বক্স মৃধা মঞ্জুর হোসেন মিন্টু মোহাম্মদ মুসা আব্দুল হামিদ এই সমস্ত বরণ্য ভাষ্যকাররা তারা চৌধুরী হ্যাঁ হক মল্লিক এখন যারা জীবিত আছেন আলফাজুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী জাফরুল্লাহ শরাফত সবাই এরা এত পরিশ্রম করতেন এই সমস্ত তথ্য উপাত্ত আসলে ওই সময়টাই কিন্তু আমাদের মতো এত প্রযুক্তি তাদের ছিল না কাগজ কলমটা তাদের জন্য ছিল সবচেয়ে বড় হাতিয়ার আর ডায়রি মেইনটেইন করতেন ডায়রি মেইনটেইন করতেন ব্রেনের যে ব্যবহার এই যে পত্রিকা দেখে দেখে রেকর্ডগুলো তুলে রাখা যেটা খোদা বক্স মেধা ভাই খুব করতেন এবং আপনার আমার সৌভাগ্য হয়েছে যে এই মানুষগুলোর পাশে বসে কমিটি করে এবং যাদের কাছ থেকে কিন্তু আমরা কাগজে কলমে হাতে কলমে শিখেছি রাইট শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি সকল লেজেন্ডারি ক্রীড়া ভাষ্যকারদের যাদের দেখানো পথে আমরা হাঁটছি বোলিংয়ে এসছেন আলামিন জুনিয়র রাইটার মাফ ব্রেক বোলার এবং তিনি প্রথম বল থেকেই মার্শাল আইব তার বিরুদ্ধে একটি রান নিয়ে নিয়েছেন সিঙ্গেল দেখার বিষয় ফজলে রাব্বি মাহমুদ তিয়াত্তর রান করেছেন এবং শেষ তেইশটা রান তো খুব দ্রুত তিনি করলেন এবারে ব্যাক ফুটে অন ড্রাইভ করেছেন গড়ানো শট একটি রান নিচ্ছেন দৌড়ে রান নেওয়ার চেয়ে বিগ শটে রান নেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করেছেন ফজলে রাব্বি মাহমুদ এবং ফিজিক্যালি একটু উইক বোধ করছেন বলেই এখন কিছু বিগ শটস খেলতে যাচ্ছেন তবে যথেষ্ট সময় রয়েছে ইনিংসটাকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এবং এই জুটি আস্থা যোগাচ্ছে ছাপ্পান্ন রানে পাটনাশিপ একষট্টি বল থেকে থার্ড হাফ সেঞ্চুরি পাটনাশিপ এবং একটা হেলদি টোটাল যে হবে সেটার আলামত কিন্তু অলরেডি দিয়ে ফেলেছে অন্তত রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব এই দু দলের সাক্ষাতে প্রথম পর্বে তারা জিতেছিল চার উইকেটের ব্যবধান এবং অলরেডি টপ স্কোর এবার আসতে প্যাডেল সুইপ করেছেন বলের পেইসটাকে কাজে লাগিয়ে ডিপ ফাইন লেগের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন একটি দুটি এবং ভালো দৌড়তে পারলে এখানে তিনটা রান ছিল কিন্তু ফজলে রাব্বি মাহমুদ ঠিক ওই জায়গায় শারীরিকভাবে সামর্থ্যবান নন এখন তিনি সে কারণে ঝুঁকিও নিতে চাননি এবং দুটো রানেই সন্তুষ্ট থাকলেন তার ক্যাপ্টেন মার্শাল আয়ুব আমরা যে কথাটা বলছিলাম যে ফজলে রাব্বি মাহমুদ অলরেডি চুয়াত্তর রান করেছেন এবং এই ইনিংসে টপ স্কোর তিনি কারণ ইমরানুজ্জামানের তিয়াত্তরকে ছাপিয়ে গেছেন তিনি লুকিং ভেরি গুড এবং এতটা কমফোর্টেবল সিচুয়েশনে রয়েছে তানা তিনটি ফিফটি প্লাস পার্টনারশিপ বলেই দেয় যে একটা বড় টোটালের দিকে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব তারা এগিয়ে যাচ্ছে কোনো বোলারই তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না এই মুহূর্তে প্রত্যেকটি বোলারের বিরুদ্ধে স্বাচ্ছন্দে ইজি অন্তত সিঙ্গেল নিয়ে নিয়মিত স্ট্রাইক রোটেট করে যাচ্ছেন তারা ডানাতি এবং বাম হাতি ডানাতি অফ স্পেন ফ্লাইট ছিল বলে বা হাতের জন্য সেটা অবশ্যই লেগ স্পেন বা লেগ ব্রেক আলামিন জুনিয়র লাস্ট ম্যাচে আগুন ঝরানো বোলিংটা করেছিলেন ক্যারিয়ারে তো বটে এবং এবারে ডিপিএলে যে কোনো বোলারে সেরা বোলিং বাইশ রানের ছটা উইকেট সেরা খেলার পুরস্কারটা তিনি জিতেছিলেন এর আগে তারই সতীর্থ এরপর সেরে বাংলায় করেছিলেন তিরিশ রান দিয়ে ছটি উইকেট কাজী অনেক সেটা ছিল তার শুভ জন্মদিন এবং সেটাই ছিল এবারে ডিপিএলের সেরা বোলিং ফিগার সেটাকেও তিনি ছাড়িয়ে গেছেন আরও একটি ওভার দেখতে দেখতে শেষ হলো একশো উননব্বই দু উইকেটে আটত্রিশ ওভার শেষে এবং আরও একজন ক্রিকেটারের কথা মনে পড়ছে মাতার হারে কেন সানাজ জয়সুরি আপনার নিশ্চয় মনে থাকার কথা স্যার যাতে ইন্ডিয়ার সাথে একশো উননব্বই রান করেছিলেন এবং সেই একশো উননব্বই সানাজ জয়সুরি একে মনে পড়ছে ঠিক কত রান করেছিলেন এইগুলো আমি আর কষ্ট করি দেন আর মনে রাখি না সালটা বলি সেটা দু সালের ঘটনা এবং সারজাত এবং সেটা আবার ইন্ডিয়ার সাথে এবং আমি তখন কিন্তু খুব এই স্টার স্পোর্টসে এবং ইয়েসপিএনে তখন কিন্তু ক্রিকেট খেলা দেখাতো এবং খুব ফলো করতাম না ফলো তো আমরা প্রত্যেকেই করতাম ক্রিকেটকে ভালোবেসে স্পোর্টসকে ভালোবেসে এবং এরকম অনেক বড় বড় ইনিংস খেলার সামর্থ্য অনেক লেজেন্ডারি ক্রিকেটারেরই হয়েছে সচিনের প্রথম দুশো ওয়ানডে ক্রিকেটে যেটা একসময় কল্পনারও বাইরে ছিল সেটা টিভির স্ক্রিনে বসে দেখেছিলাম করবে একজন ব্যাটার ওয়ানডেতে 
प्रथमवार मत व्यवहार कर जार्सि नम्बर सरकार एक बाल्कि फिगर साउदार्न एंड आसान सामने दाड़ी आ फजल रब्बी मोहम्मद लंग अन लंग अफ आड़िए मारबें कि ना भार विषय डिप मिड उट आई तीन जन के एड़िए खेलते चाहबें प्रथम बल्टा भीते खेल एक रान फजल रब्बी महमूद महमूद सामने क्योंकि सबधरण सूझ रे सेंचुरी कर देखो मात्र चौबीस रान दूरे जी मेजाजे खेल जी सामर्थ्य तरह हिटिंग एबिलिटी अलरेडी देखे ताते परवर्ती पंद्रह बीसा बल खेले सेंचुरी तरह हो जाए अवश्य प्रचुर ओभार रही जो शेषा कर आसते अवश्य तरह सेंचुरी है दल क्यों एक हेल्दी टोटाल पे जाए रिटार्न मुखे घूरिए स्कोर लेगे अवश्य प्रोटेक्शन से रतुल द्वश खेलवाड़ हिसाब से मठे फिल्ड कर डट बल सैद सरकार हिस्ट्री ते चौदह मैचे दस ट उट बेस्ट बोलिंग फिगार चार रान तीन उट आबा बैसे शर्ट्स खेले अर्थात एक टेने बल कर बैट्समैन के उकेट के बेर नहीं एस शर्ट्स खेलते बाध्य कर चेस्टाटो बल खरच करते रान बल जो मुहूर्ते सबाई के जेमनटी फजल रब्बी महमूद जा प्रथम बोले एक सींगल नहीं लास्ट बोले भीते खेले सुंदर भाव लंग अने पुष कर एक रान निले पाँच बोले तीनटे रान एस ओारे माच बेटार शाहिद सरकार लास्ट बल्ट खेलें उनचल्लिसम ओारे रूपगंज टाइगार्स क्रिकेट क्लाब इन शेष अब्दि अपना सुनबें कुमार कल्याण संगे थे रोजेल आहमेद ख्या मात्र दो उट पड़े सो तीन सौ रान का क्योंकि आज के रान करते मन हेखान देखे रूपगंज टाइगार्स क्रिकेट क्लाब देखा जा शेष पर्त की आलमिन हुसैन जूनियर तीन बल्टी कोलें ओवर द्वित बल अफ स्टाम्पर अनेक बहरे समय पे बैक फुटे गए काट कर दिए एक रान पे गलन सुपार कपर अंचल थे और एक रान बढ़ल रूपगंजर प्रयत्त कर खेलेंगे 
संग्रह लम्बा करते त्रिसर मध्य इमरान जमान जो पार्टनारशिप गढ़े ইনিংসটাকে ক্যারি করেছেন এই দুজন ব্যাটার ফাইনালি তিয়াতুর রানে প্যাভিলিয়নে ফেরো জানি ইমরান জামান বাট এট দ্য এন্ড অফ ফজলে রাব্বি কতটুকু দায়িত্বশীলতার সাথে খেলে যাচ্ছেন সেটারই কিন্তু বই প্রকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি উনআশি রান তিনি করেছেন বিরানব্বইটি বল খেলে এবং ইনিংসটাকে ক্যাপিটালাইজ করেছেন ইনফ্যাক্ট তার মাত্র একুশটি রান প্রয়োজন তার সেঞ্চুরি করার জন্য সেটাও তিনি চাইলে সম্ভব উইকেটে যেভাবে আছেন টিকে সেটা সম্ভব এখান থেকে এবং এখান থেকে একশো রানও কিন্তু সম্ভব যে দশ ওভার বাকি আছে সেই দশ ওভারে সাইড চকার বল করছেন এবারে হাওয়ায় ভাসছে বল ফিল্ডার কি পাবেন নো নো ম্যান্স ল্যান্ড জাস্ট এ থার্টি ইয়ার্ড সার্কেলের দড়িতে সেই প্রান্তে লাগলো বলটা ল্যান্ড করলো ইনফ্যাক্ট বাট একেবারে মিসকিউড হয়েছিল ফ্ল্যাট ব্যাটে পুরোপুরি খেলতে পারেনি বটম হ্যান্ডে খেলতে পারেননি যে কারণেই কিন্তু বলটা অনেকক্ষণ হাওয়ায় ভাসছিল Opportunity create hoye chilo, but finally, wicket pore ni. The good thing and uh, positive thing for our Rubganj Tigers career club. Ek shatan o boi, dui wicket haar ye. E bare inconventional shot. Bal jatche shi manat di ke improvise. O shesh pochanto sheta boundary chute pere chhe ki na sheta hi proshno. But a valiant effort bolte ho chhe. एके बारे दौड़े गए बल्टा के शेष पर्त तो थाम से देखो चेक कर नहींम्पायर ओ यस थाम एक्सलेंट फिल्डिंग एके बारे ठीक एक विगेट भेतर थका अवस्था डाइंग एक्शन बल्टा के रुकते पे रखे बोल आतेक मध्य दूस रान पूर्ण हो दिट चल्लिस दो बाले दूरे दिल्ली भाग्य भलो बी उसमेंटे সাইদ সরকার কোটা দিত ওভার এক ওভার পাঁচ বল আট রান দিয়েছেন এখনো পর্যন্ত সাফল্যের মুখ দেখেননি দুটি উইকেটে পতন ঘটেছে দুটি উইকেটে নিয়েছেন মাহমুদুল হাসান লিমন শেষ বল লেগ স্টাম্পের উপরে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়ে দিই আর একটি সিঙ্গেল দুশো দুই দু উইকেটে একচল্লিশ ওভার শেষ অসাধারণ একটা স্কোর এই মুহূর্তে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের जेटा देखे खूब भलो लागसे दुशो दुई रान तरा संग्रह कर मात्र दो उट हारिए पंचाश ओभार शेषे तर स्कोरबोर्ड जो दुशो नब्बे किंबा नब्बे ऊपर ना तो हमें कि हताशी हब हमें कारण ता जब शुरू कर पजिशन आई पजिशन क्यों आगामी नटी ओभारे एटलिस दस को हम नब्बे अर्थात दुशो बिरानब्बे 
হওয়া পসিবল এবং সেটা যদি করতে না পারে তাহলে এই যে এতটুকু ভালো খেলা একচল্লিশ ওভার পর্যন্ত পুরোটাই কিন্তু বৃথা হয়ে যাবে অর্থাৎ সেটা অনেকটাই কামব্যাকের একটা সুযোগ তৈরি হয়ে যাবে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের জন্য যে শেষের দিকে রান করতে পারেন এবং এই ব্যর্থতাটা কিন্তু বাংলাদেশের বরাবরই থেকে যায় যে ফিনিশিং যে টাচটা থাকে কোলন্দা সেটা কিন্তু বাংলাদেশ করতে পারে না শেষ দশ ওভারে যে জায়গায় ভালো ভালো দেশগুলো অর্থাৎ ভারত ইংল্যান্ড সাউথ আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া কিংবা পাকিস্তান বলুন তারা শেষ দশ ওভারে একশো একশোর উপরে রান করে কিন্তু বাংলাদেশকে আমরা দেখেছি ষাট বা সত্তর আশি এরকম রান করতে আসলে অ্যাবিলিটি বলে একটা কথা আছে যার যতটুকু অ্যাবিলিটি সে ততটুকুই করবে এবং আপনার হয়তো বা যেটা আমরা ছোটবেলায় মানে কি বলবো আমাদের মরুদ্বীতের কাছে সস্তাম যে যার পেটে যতটুকু ধরবে সে ততটুকুই খাবে তো সেটাই এবং আমরা অপর মাঠ থেকে একটু ঘুরে আসতে চাই বিকে এসপি চার নম্বর মাঠে এই মুহূর্তে সাত উইকেট একশো একাত্তর শেখ জামা ধানবাটি ক্লাব টস এর ব্যাট করছে বিয়াল্লিশ ওভার পাঁচ বলে তাদের এই মুহূর্তে রান এবং আরও একটা ভালো ইনিংস খেলেছেন গত ম্যাচের মধ্যে ম্যাচে নুর হাসান সোহান দলের বিপর্যয়ের মুখে হাল ধরে একাত্তর রান করে ফিরে গেছেন পারভেজ রসুল সাঁত্রিশ রানে ফিরে গেছেন তিনটা উইকেট নিয়েছেন তাইজুল ইসলাম লেফট আর্ম অর্থোডক্স স্পিনার দুটি উইকেট নিয়েছেন রাকিবুল হাসান এবং অপর ম্যাচে ছিয়াশিটে এবং সর্বাধিক রানটা করেছেন নাজবুল হোসেন শান্ত ছিয়াশি আবিব হোসেন ধ্রুব করেছেন বাষট্টি রান এবার ব্যাক ফুটে গিয়ে রুম বানিয়ে একটা লফ্ট চট বল যাচ্ছে ডিপ এক্সট্রা কাভার অঞ্চলের দিকে ফিল্ডার সেখানে গিয়ে ফিল্ডিং করলেন ইয়েস ইন দ্য মিন টাইম কাপল অফ রানস আরও দুটি রান বাড়লো রূপগঞ্জ টাইগার স্ক্রিকেট ক্লাবের ব্যাক টু ব্যাক কাপল ইজ ইট ইয়েস ব্যাক টু ব্যাক দুটো রান হলো এবং তিনটি বল থেকে পাঁচটি রান চলে এসেছে রূপগঞ্জ টাইগার স্ট্রিক ক্লাবের এবং তারা যে স্ট্রাইকটা এখন অ্যাক্সেলারেট করার চেষ্টা করছেন সেটা কি সেটার বহিপ্রকাশই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনটি বল থেকে পাঁচটি রান তারা সংগ্রহ করে ফেলেছে মার্শাল আয়ু পঁচিশটি রান করেছেন চৌত্রিশ বলে কিছুটা টায়ার্ড হয়েছে কি না সেটা দেখার বিষয় নাকি ব্যথা পেয়েছেন পায়ে সেরকমটাই মনে হচ্ছে সেটাই মনে হচ্ছে যে কারণে খেলাটা আপাতত কিছু সময়ের জন্য বন্ধ থাকছে পার্টনারশিপ আটাত্তর রানের আরো একটা গ্রেট পার্টনারশিপ টানা তিনটা পার্টনারশিপ উদ্বোধনের জুটিতে চুয়ান্ন রানের পার্টনারশিপ দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে পঁচাত্তর তিন নম্বর উইকেট জুটিতে এখনো পর্যন্ত আটাত্তর রানের পার্টনারশিপ দুশো সাত দু উইকেটে টস জিতে ফিল্ডিং গাজি গ্রুপ ক্রিকেট আসছেন নবম ম্যাচ বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টু স্পন্সার্ড বাই ওয়ালটন সফলতম আয়োজক সিসিডিএম সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সুপার লিগের ব্রডকাস্ট পার্টনার দেশের প্রথম এবং একমাত্র স্পোর্টস চ্যানেল টি স্পোর্টস এবং এই খেলা সরিষয় সম্প্রচার আসছে বিকেএসপি তিন নম্বর মাঠ থেকে ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউবে সকলে যারা উপভোগ করছেন এই খেলাটি আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা ইয়েস সুপার লিগে এই মুহূর্তে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব তারা কিন্তু এগিয়ে আছে অর্থাৎ পয়েন্টস টেবিল লিগ ওয়ান এবং সুপার লিগ মিলিয়ে তারা বাইশ পয়েন্ট নিয়ে প্রথম অবস্থানে আছে এবং পরবর্তীতে আঠারো পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ সো দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কোন দল এই আসরে জয়ী হয় সে দেখার বিষয় লিজ শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব তারা যদি আজকের ম্যাচটা উইন করতে পারে তাহলে কিন্তু অনেকটাই এগিয়ে যাবে তারা এই রেসে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রেসে অন্যদিকে লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তারা যদি আজকে জয়লাভ করে তাদের পয়েন্ট হয়ে যাবে বিশ এবং পরবর্তী দুটি ম্যাচ দুটি ম্যাচে যদি জয়লাভ করে 
তাহলেও কিন্তু তাদের একটা ভালো পসিবিলিটি আছে এবারে আসরের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য প্রাইম ব্যাংকের একটা সম্ভাবনা আছে যদিও সেটা কিছুটা ক্ষীণ বাট এই মুহূর্তে এই দুটো দলের মধ্যে রেসটা বেশ জমে উঠেছে লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ এবং শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব এবং শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব তারা যদি এইবারে চ্যাম্পিয়ন হয় প্রথমবারের মতো এই ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে তারা চ্যাম্পিয়ন হওয়া হবে সো দেখা যাক শেষ পর্যন্ত সেটা তারা করতে পারে কি না সেটাই বিষয় ইন দ্য মেন টাইম ছোট করে একটা ড্রিঙ্কস ব্রেকও হয়ে গেল এই ম্যাচে এবং মার্শাল আয়ুব তিনি আই থিঙ্ক হি উইল বি ওকে কিছুটা খোরাচ্ছেন পায়ে ব্যথাটা পেয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে মনে হয়েছিল যে হাতেও ব্যথা পেয়েছেন সোফার এখন তিনি কিছুটা প্রস্তুত খেলার জন্য ইনফ্যাক্ট মার্শাল আয়ুব নন ফজলে রাব্বি ইয়েস ফজলে মাহমুদ রাব্বি তিনি দুঃখিত মার্শাল আয়ুব তিনি স্ট্রাইকিং এটা থাকবেন আলামিন জুনিয়র এখন পর্যন্ত তিনি আজকে উইকেটের দেখা পাননি তিন দশমিক তিন ওভার বোলিং করে একুশ রান তিনি দিয়েছেন বাট কোনো উইকেট পাননি বিগত ম্যাচে চার দশমিক তিন ওভারে ছটি উইকেট পেয়েছিলেন অসাধারণ বোলিং পারফরমেন্স বোলিং ফিগার ইনফ্যাক্ট এইবারের প্রিমিয়ার ডিভিশন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বেস্ট বোলিং ফিগার বলতে হচ্ছে তার কাছ থেকেই প্রথম বলটি করলেন অফ স্টাম্পের বাইরের বল অফ স্টাম্পের বাইরে পিচ করে ভেতরের দিকে ঢুকছিল ফ্রন্ট ফুটে এসে পুশ করেছিলেন শর্ট এক্সট্রা কাভার অঞ্চল থেকে ফিল্ডিং হলো কোনো রান পেলেন না পরের বল আরও একটা সিঙ্গেল দুশো আট এবং এই দুশো আট রান টিপেলের ইতিহাসে যে কোনো ব্যাটারে সেটা স্কোর সৌম্য সরকার সেই কীর্তিটা করেছিলেন দু হাজার আঠারো উনিশে আবাহরি জেরসিতে যেটা ডিপিএলের ইতিহাসে এক ইনিংসে যে কোনো ব্যাটারের সেরা সংগ্রহ এবং তিনি একমাত্র ব্যাটার যার ডাবল হান্ড্রেড রয়েছে যদিও এবারে ডিপিএল একেবারে দুঃস্বপ্নের সৌম্য সরকার আনামিন জুনিয়র টার্নের মুখে রোম ব্যাক ফোর্ড এগে ড্রাইভ কাবারি প্রোটেকশন আর একটা ডট বল আলমিন জুনিয়র তার ওভার আরও একটি শেষ করেছেন দেখতে দেখতে বিয়াল্লিশ নম্বর ওভারে খেলা শেষ হলো দুশো আট দু উইকেট মার্শাল আয়ুব আটানব্বই বল থেকে বিরা আসে চারটি চার দুটো বড় ছক্কা এক্সেলেন্ট ব্যাটিংটা তিনি করেছেন দ্বিতীয় সর্বাধিক তিয়াত্তর রান করে ফিরে গেছেন ইমরান উজ্জামান জাকির হাসান করেছেন চব্বিশ দিল ক্যাপ্টেন মার্শাল আয়ুব পরাজিত আছেন ছাব্বিশ রানে তেতাল্লিশ নম্বর ওভার সাইদ সরকার দুই প্রান্ত থেকে আমরা ডেথ ওভারে স্পিন ডিপার্টমেন্টকে ব্যবহার করা এটা অবশ্যই সাহস এবং চ্যালেঞ্জের বিষয় অন্তত ক্যাপ্টেন আফর আলীর জন্য অবশ্যই দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কে ব্রেক থ্রোটা এনে দেয় বিশাল বড় একটা পার্টনারশিপ মার্শাল আয়ুব এবং ফজলে রাব্বির মধ্যে এবারে ব্যাক ফুটে গিয়ে রুম বানিয়ে কাজ করেছেন ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চল ফাঁকা বল সীমানার বাইরে চারটি রান আরও চারটি রান রূপগঞ্জে টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের জন্য একটা জেনুইন লুজ নার স্টাম্পে পড়ে টার্ন করে আরো বেরিয়ে যাচ্ছিল ব্যাকফুটেকে কাট করেছিলেন সলিড টাইমিং এক্সেলেন্ট প্লেসমেন্ট মার্শাল আয়ুব অভিজ্ঞতাকে নিংড়ে দিলেন চারটি রানের জন্য দুশো বারো দু উইকেটে ফার্স্ট বাউন্ডারি মার্শাল আয়ুবের অর্থাৎ ছাব্বিশটি রান নিয়েছেন তিনি সিঙ্গেলস আর ডাবলসে পরের বলটা এবার অফ স্টাম্পের বাইরে ডাউন দা ট্র্যাক এসে উইকেট কাভার করে অন ড্রাইভ ফুল ফেজ অফ দ্য ব্যাটে আর একটি রান দুশো তেরো দু উইকেটে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব চারটি বল বাকি আছে সাইড সরকারে চোদ্দটি রান তিনি দিয়েছেন দুই দশমিক দুই ওভার বোলিং করে উইকেটের সন্ধানে প্রত্যেকটা বোলার বোলিং করে যাচ্ছেন বাট উইকেটের দেখা পাচ্ছেন না সেই সোনার হরিণ এবারে ডাউন দা উইকেটে এসে হাওয়ায় ভাসিয়ে মেরেছেন বল যাচ্ছে সীমানার বাইরে ইয়েস ফাইনালি সীমানার বাইরে ওয়ান এ শট স্ম্যাকড ওভার লং অন ফর এ ম্যাক্সিমাম থার্ড ওভার বাউন্ডারি ফজলে মোহাম্মদ রাব্বে চুরানব্বইতে পৌঁছে গেল ডাউন দা ট্রাকে অ্যারাউন্ড দা উইকেট বলটা করেছিলেন লেগ স্টাম্পের উপরে আরামদায়ক ট্রিটমেন্ট 
একেবারে অ্যালোপ্যাথিক ট্রিটমেন্টটা দিলেন তিনি বইল হাতে দারুণ ছন্দে রয়েছেন যদিও খোঁড়াচ্ছেন শরীর টানতে পারছে না কিন্তু মনের জোরটা বড় জিনিস মনের জোর থাকলে অনেক সময় দেখা যায় যে শারীরিক অক্ষমতা থাকলেও কিন্তু যে কোনো দূরহ কাজ করা যায় যে মনের জোরে এখনও কিন্তু ক্রিকেট মাঠে বিচরণ বেঙ্গল ক্রিকেটের হার থ্রব মানবতার মহান সেবক বাংলাদেশের সফল ওয়ান ডে অধিনায়ক মিশ্র আফি বেন মুস্তাহাজা বেশ কিছু বেশ খানিকটা সময় আমরা দেখেছিলাম খুব হাঁপাচ্ছিলেন এবং পায়ে কিছু টানও পেয়েছেন একটু দেখলাম হাতে ব্যথাও পেয়েছেন অর্থাৎ সব ধরনের ক্লাবস কিন্তু আমরা দেখছি তারপরেও কিন্তু এখনো পর্যন্ত আস্থাশীল ব্যাটিংটা করে যাচ্ছেন ফজ মাহমুদ রাব্বি এবারে জোরের উপরে দিয়েছিলেন টার্নের মুখে ব্যাক ফোটে গিয়ে পুস করলেন কিছুটা ক্রাম্প করেছে মনে হচ্ছে ঘোরাচ্ছেন কিন্তু চুরানব্বই রানে ফজ মাহমুদ রাব্বি অপরাজিত आउट हो जाट कीपर अकबर आलि খুব দ্রুত স্ট্যাম্পে লাগিয়েছিলেন ওভারের শেষ বল লেগ সাইডের দিকে ফ্লিক করেছিলেন ইনফ্যাক্ট শর্ট ফাইনালে অঞ্চলে ফিল্ডার থাকায় এই বল থেকে কোনো রান পেলেন না আরও একটি ওভার শেষ হয়ে গেল দুইশো বিশ দুই উইকেট হারিয়ে রূপগঞ্জের টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব তেতাল্লিশ ওভার শেষে महमूद रब्बी साधारण शट बडी लैंगुएज देखो एके बारे पुरोपुर परफेक्ट छो फर आबिर का कि खाटो लेंथ डिलिवर छो लेग सर दिखे अन सैडे घूरिए कब्जी मचर एक रान पे जा रान पे गलन एवं से ही साथ स्ट्राइक रोटेट कर निलें मार्शल आयुब के सूझ कर दीचन दो प्रान दूजन ही हिट करबें सरकम एक प्लान তারা করে নিয়েছেন ফজলের আবি হয়তো বা চারটি রান নিয়ে তার পরবর্তীতে শত রান পূর্ণ করে হিট করার চেষ্টা করবেন মার্শাল আয়ুব তিনি এবারে হিট করবেন কিনা ইয়েস কিছুটা হাফ হার্টেড শট ছিল তার কাছ থেকে বাট তিনি টেনে অন সাইডে খেলতে চেয়েছিলেন ফিল্ডারকে পেয়েছেন লং অন অঞ্চলের দিকে একবারের জন্য আবারও জায়গার পরিবর্তন করলেন এই দুজন ব্যাটার দুশো আঠাশ দুই উইকেট হারিয়ে রূপগঞ্জ फजल मोहम्मद रबी डाउन <laughs> pretty intentional from alamin hussein junior but seta kaaje deyni khub quickly kintu seta read kore felechilen marshal ayub je karone porobortite popping crease e back koren tini ebare ekti run peyechen on side theke aro ekti run barlo 
রূপগঞ্জ টাইগার স্টোরিয়ার ক্লাবে দুশো একত্রিশ দুই উইকেট হারিয়ে চুয়াল্লিশ তম ওভারের শেষ বলটি করবেন ইন দ্য মিন টাইম ওয়ারিশ লং অঞ্চল থেকে ফিল্ডিং করেছেন ফিল্ডার অনেকটা এরিয়া কাভার করে তিনি সেই ওয়ারিশ লং অঞ্চলে গিয়েছিলেন ফল দেওয়ার আব্বি স্ট্রাইকিং এন্ডে আছেন মাত্র একটি শট একটা বাউন্ডারি প্রয়োজন তার সেঞ্চুরিটি করার জন্য সেই রিস্কটা তিনি নিলেন না ব্যাক ফুটে গিয়ে রুম বানিয়ে অনসায় রেখেলেন এবং আরাফত সানি জুনিয়র তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন লং অন অঞ্চলে আরও একটি রান এবং সেই সাথে চুয়াল্লিশতম ওভারের খেলা শেষ রূপগঞ্জ টাইগার্সের সঙ্গে দুশো বত্রিশ দুই উইকেট হারিয়ে चुगल चमत्कार খাদ্যের সন্ধানে মুহূর্তে ক্রিকেট মাঠে আপনি কখনো কবুতর পুষেছেন আমি পুষি না বাট ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে আমার বাবা খুবই মানে কবুতরের প্রতি অনেক উইক এবং আমার বাবার মনে হয় ছয় জোড়া কবুতরা আছে যেটা আমি অবশ্য ছোটবেলা থেকে পশু পাখি পোষা দেখে বিশেষ করে টিয়া পাখি ছোটবেলা ওই যে কি বলবো মানে কাটাল না সরি নারকেল গাছে উঠে সেখান থেকে বাচ্চা কালেকশন করে তাকে মানুষ করা এই ধরনের নেশা আমার ছোটবেলা থেকে ছিল পাশাপাশি কবুতর পোষা এবং এই বিষয়গুলো মানে আমি খুব ছোটবেলায় খুব এনজয় করতাম এই যে প্রতিপালন করা আর এখন তো পুরো পরিবারকেই দেখতে হয় কবুতর দেখলে আমার ওই ছোটবেলা স্মৃতিগুলো মনে করি খালেদ আহমেদ বল করছেন মাই গুডনেস জাস্ট ইউজটাকে পেস করে বলটাকে গাইড করে দিয়েছেন শর্ট থার্ড ম্যান অঞ্চলে ফিল্ডার ছিল এবং সেই সাথে সেঞ্চুরিও হয়ে গেল ফজল রাব্বি মাহমুদের অসাধারণ ইনিংস ওয়াট এ নক্স এক্সেলেন্ট এবং যেখানে কীর্তি করলেন সেটা আগে শেষ দা করলেন এবং পরম করে নামায় আল্লাহ পাকে দরবারে শুক্রিয়া আদায় করলেন রমজান পবিত্র মাহে রমজানে অন্তত ফজল রাব্বির এই অনবদ্য কীর্তি দিত সেঞ্চুরি পঞ্চম ব্যাটার যার নামের পাশে দুটো করে সেঞ্চুরি এবারে ডিপিএলে এর আগে এনামুল হক বিজয় নাইম ইসলাম জাকির হাসান অমিত হাসানের সাথে নিজের নামটা লিখে ফেলেন ফজল মোহাম্মদ রাবি উনত্রিশতম শতরান এবারের বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ চলছে না চলছে না শরীর জানিয়ে দিচ্ছে আর চলছে না এক্স্যাক্টলি দুটো করে সেঞ্চুরি নাইম ইসলাম এবং এনামুল হক বিজয়ের ফজলি মাহমুদ রাব্বি তিনি বেশ টায়ার্ড তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এবং কিছুটা পায়ের ব্যথা তো আছেই করাচ্ছিলেন বাট ফাইনালি সেঞ্চুরিটা করেছেন হয়তো বা এখন থেকে হিট করবেন না সেই রিস্কটা তিনি নিলেন না প্রথম বলেই অন সাইডে ঠেলে দিয়ে ওয়াও ইন্টারেস্টিং যে হারার আগে হাল ছাড়া নয় সেটাই আমরা দেখলাম ফজলে রাব্বি মাহমুদের কাছ থেকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দ্বিতীয় রানটাও তিনি নিয়ে নিলেন অসাধারণ স্পোর্টসম্যানশিপ ফ্রম ফজলে রাব্বি আরও দুটি রান বাড়ো রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবে সেলুট টু ফজলে রাব্বি সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন এবং খোঁড়াচ্ছেন তবু তিনি দুটি রান নিয়েছেন অসাধারণ বললাম 
শরীরে জোরের থেকে মনে জোরটা যদি বেশি থাকে তাহলে আপনি যে কোনো অসাধ্যকে সাধন করতে পারেন ফজলে মোহাম্মদ রাব্বি আউটস্ট্যান্ডিং পারফরম্যান্স তবে আর চলছে না সুতরাং এখন সতীতদের কাঁধে ভর দিয়ে তাকে ফিরতে হচ্ছে ক্রান্ত করেছে অলরেডি তবে দলের জন্য একটা বড় প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিয়ে গেলেন একশো আট বল থেকে অপরাজিত একশো চার রানের দুর্দান্ত ইনিংস ছেড়ে রিটার্ড হার্ট হয়ে তিনি হয়তো বা ফিরে আসবেন এখনো পর্যন্ত দুই কদম হাঁটার পরে কিন্তু আবারও একটু যেন জিরিয়ে নিচ্ছেন মানে এখনো তার মনোবল বা মনের যে জোরটা যে আবারও তিনি থাকতে চান অন্তত উইকেটে কিন্তু শরীর বলে কথা যা সহায় তাই সহায় কিন্তু অতিরিক্ত সহায়তে গেলেই তখনই হয়ে যায় হিতে বিপরীত শুভকামনা ফজরাবের জন্য অবশ্যই মশাধারণ একটি নক খেলে তিনি ফিরে যাচ্ছেন ডাগ আউটে বাট আউট হয়ে নয় রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে এবং আমরা জানি যে আসলে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে কিছু রুলসে পরিবর্তন এসেছে আগে একজন রানার নেওয়া যেত পায়ে ব্যথা পেলে অর্থাৎ দৌড়াতে না পারলে বাট এখন সেই সুযোগটা আর নেই রিটায়ার্ড আউট হয়ে তিনি প্যাভিলিয়নে ফেরত যাচ্ছেন সাদ নাসিম পাকিস্তান পাকিস্তানের রিক্রুইট তিনি নামছেন এবং সুপার লিগের প্রথম ম্যাচেই তিনি সেঞ্চুরি করেছিলেন লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের বিপক্ষে সাধারণ একটি নক ছিল তার কাছ থেকে এবং আজকেও দলের প্রয়োজনে তিনি কতটুকু করতে পারবেন সেটা দেখার বিষয় But in the meantime, once again, congratulations to Fazle Rabbi Mahmoud. Saad Nassim, last match, he was in the last match. He was in the last match. He was in the last match. Saad Nassim, he was in the last match. 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 Jakir Hassan. শেখ জামাল ধানমন্ডির বিরুদ্ধে মিরপুর শেরে বাংলা দুশো আটচল্লিশের টার্গেট দিয়েছিল একটা পর্যায়ে একাশি রানে পাঁচ উইকেট তুলে নিয়েছিল শেখ জামাল ধানমন্ডির ক্লাব বাট শেষটা অবশ্য তারা ভালো করতে পারে প্রথম বল ঠেলে দেয় রান গুড ক্রিকেট গুড রানিং সাদ নাসিম ছ ম্যাচে দুশো চল্লিশ রান বেস্ট ইনিংস একশো ষোলো ফার্স্ট টাইম খেলছেন বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে একটি সেঞ্চুরি একটি হাফ সেঞ্চুরি তার এবারে ডিপিএল এর সঙ্গ দুশো উনচল্লিশ দুই উইকেট হারিয়ে এখন পর্যন্ত সংগ্রহ রূপগঞ্জ টাইগার স্ক্রু ক্লাবের কোন ব্রেক থ্রো এখন পর্যন্ত পায়নি গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স বাট নতুন ব্যাটার নেমেছেন সাদ নাসিম ব্যাক ফুটে গিয়ে অসাধারণ স্কোয়ার কাট এবং ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চল থেকে ফিল্ডিং হলো একটি রান পেয়েছেন ব্যাটার খালেদ আহমেদ আজকে পুরোপুরি ব্যর্থ এখন পর্যন্ত কোনো উইকেট তিনি পাননি ইনফ্যাক্ট অন্য কোনো বোলারই পায়নি মাহমুদুল হাসান লিমন ছাড়া লিমনই দুটি উইকেট পেয়েছিলেন এবং উনি ছাড়া আর কেউ উইকেটের দেখা পায়নি আজকে এই উইকেটে আলমিন জুনিয়র তার কাছ থেকে আমার এক্সপেকটেশনটা একটু বেশিই ছিল আজকে যেহেতু ছটি উইকেট তিনি আগের ম্যাচে সেম উইকেটে সেম গ্রাউন্ডে পেয়েছিলেন আর আজকে তিনি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন এবারে ডাউন দা উইকেটে এসে স্ট্রেট পুল করেছেন লঙ্গন অঞ্চল থেকে সাইড সরকার ফিল্ডিং করলেন আরও একটি রান বাড়লো রূপগঞ্জ টাইগার স্যার দুশো একচল্লিশ দুই উইকেট হারিয়ে তাদের সংগ্রহ মার্শাল আয়ুব চৌত্রিশ রান করেছেন একচল্লিশ বলে অন্যদিকে সাদ নাসিম দু রান করেছেন দুই বল থেকে শেষ বলটা খালেদ আহমেদের পাঁচ ওভার পাঁচ বল একত্রিশটি রান উইকেট নেই ইকোনমি কোন পেস বোলারই সাফল্যের মুখ দেখেনি দুটি উইকেটে পতন ঘটেছে দুটি নিয়েছেন মাহমুদুল হাসান লেমন স্পিনার এবার তালুতে পড়ল কিন্তু যখন বডি ব্যালেন্সটা হারালেন তখনই কিন্তু ক্যাচ পোস্টকে গেল হাত থেকে সুতরাং জীবন ফিরে পেলেন দেখুন স্লোয়ার বটমে শর্ট অনেকটা সময় ইয়ারে ভেসেছিল ক্যাচটা তালুতেও পড়েছিল কিন্তু বডি ব্যালেন্সটা ধরে রাখতে পারেনি সেখানে ক্যাচ পোষকে যায় ফলে নতুনভাবে জীবন ফিরে পেলেন মার্শাল আইফ ছত্রিশে ব্যাট করছেন দুশো তেতাল্লিশ দু উইকেটে বাকি থাকলো তিরিশ বল
সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টু স্পন্সার্ড বাই ওয়ালটন সফল তম আয়োজক সিসিডিএম সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং সিসিডিএম অত্যন্ত সুন্দর সফলভাবে এবারে লিগটা তারা আয়োজন করছে গতবার বায় বাবলের রেখে প্রত্যেকটি দল গতবার একশো বারোটি দল অংশ নিয়েছিল তবে শেষ মুহূর্তে প্রাইম দলের সঙ্গে নাম প্রত্যাহার করে এগারোটি দল নিয়ে এবারে ডিপিএল আয়োজিত হচ্ছে অত্যন্ত সুন্দর সফলভাবে শর্ট বল দাবড়িয়ে ধরে যে তুমি লং আপের ফিল্ডার ইন সার্কেলে তার মাথার উপর দেয় শর্টটি জাস্ট ওয়ান বাউন্স টু বাউন্স চার্ট পে রান যেহেতু মিরন অঞ্চলে ফিল্ডার ছিল এবং সেই ফিল্ডারের মাথার উপর দিয়ে মারলেন পরবর্তী বল এবার অন সাইড এ পুল করেছিলেন ব্যাটে বলের কানেকশনটা পারফেক্টলি হলো না প্রথমে ব্যাটে লেগে তার পরবর্তীতে তার বডিতে লেগে যায় বাট একটি রান পেয়েছে তার দল আরও একটি রান বাড়লো দুশো আটচল্লিশ পঁয়তাল্লিশ দশমিক দুই ওভার শেষে এই রানটা তিনশোর কাছাকাছি তো অবশ্যই হবে ইনফ্যাক্ট তিনশোর কিছুটা বেশিও হয়ে যেতে পারে সেরকমটাই মনে হচ্ছে এই পর্যায় থেকে তারা যদি আরও হিট করে তাহলে সেই রানটা তিনশোর উপরেও চলে যেতে পারে যেহেতু সাদ নাসিম এবং মার্শাল আয়ুব দুজনই আছেন ইনফর্ম ব্যাটার সাদ নাসিম ইনফ্যাক্ট সাদ নাসিম কিন্তু দ্রুত গতিতে রান তুলতে পারে রোসেল সেই সক্ষমতা তার রয়েছে লাস্ট ম্যাচে সেটা করে দেখিয়েছেন তিনিও বেশ ফর্মে রয়েছেন লাস্ট ম্যাচে একটা হাফ সেঞ্চুরি দলে বিপর্যয়ের মুখে এবার স্ট্যাম্পের বাইরে কিছুটা ফুল আলেন ওয়াইড ইয়র্কার সঙ্গে সঙ্গে কাবারে খেলে দেয় আর একটি রান রোবগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের দলীয় সংগ্রহ সেই সাথে মারল চলেছেন আবার হাফ বলে জোসি হাফ বলে ক্লাসিক্যাল কাবার ড্রাইভ এক্সট্রা কাবার চল দিয়ে মিরপুর শেরে বাংলায় তার এক ওভারে ছটি বলে ছটি ছক্কা হাকিয়েছিলেন নাইম ইসলাম এবার যিনি খেলছেন লিজেন্স অফ রূপগঞ্জে বাট ওই দুঃসহ স্মৃতিটা বারবার কিন্তু তাকে তেড়ে বেড়ায় ইয়েস এবারে উইকেট থেকে বের হয়ে এসেছিলেন এবং সেটা অফ সাইডে খেলতে চেয়েছিলেন ব্যাটের নিচ দিয়ে বলটি উইকেট কিপারের কাছে গিয়েছে কোনো রান পাবেন না এবং ডট বল দিয়ে শেষ হয়ে গেল আরও একটি ওভার ছেচল্লিশ ওভার শেষে দুশো চুয়ান্ন দুই উইকেট হারিয়ে দ্য থিং ইজ দ্যাট এর আগে যে কাবার ড্রাইভটি করেছিলেন অসাধারণ একটা কাবার ড্রাইভ হাফ বলি ফুল লেংথে পড়েছিল এবং সেটাকে ফুল ব্লাড দিয়ে ফুল ব্লাডেড কাভার ড্রাইভ যেটাকে বলে সেটাই করেছিলেন এবং ক্রিকেটীয় শর্টসগুলো আপনি যদি ব্যাটের মাচ ব্লেড দিয়ে খেলেন মিডিল অফ দ্য ব্যাটে যদি আপনি টাইমিংগুলো করতে পারেন তাহলে ওয়ান আসে আপনি চার কিংবা ছক্কা পেয়ে যেতে পারেন এবং এ মুহূর্তে রোদ্রের তেজ যেমন বাড়ছে বাতাসটা শুরুর দিকে বেশ ছিল বাট এখন কিন্তু বাতাসটা ওইভাবে নেই হালকা বাতাস বাট শুরুর দিকে কিন্তু আমরা দেখেছিলাম সকালের দিকে বেশ ভালো বাতাস ছিল পাশাপাশি দুটো মাঠে খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকেএসপি যারা কর্মকর্তা বা ছাত্র তারাও কিন্তু ফাঁক ফোকর দিয়ে এসে তারকা ক্রিকেটারদের সামনে থেকে দেখার যে স্বাদটা সেটাও পূর্ণ করছে কে না চায় 
এই ধরনের সার দিতে তো দুধের সাথে ঘোলে মেটানো যায় ইন্টারন্যাশনালে যাদেরকে দেখা যায় টেলিভিশনে আজকে তাদেরকে দেখছি আমরা সামনে থেকে খালেদ আহমেদ ফুলার ল্যান্ড আর স্টাম্পের উপরে সুইং কিছুটা স্লটে পেয়েছেন ড্রাইভ করে দিয়েছেন একটু স্কোয়ার ড্রাইভ এবং সে ডি পয়েন্ট অঞ্চলে ফিল্ডারের কাছে গিয়েছে একটি রান আর একটি রান বাড়লো বাট এই মুহূর্তে তারা অবশ্যই চাইবে যে স্ট্রাইকটাকে অ্যাক্সেলারেট করার জন্য স্ট্রাইক রোটেশনের যে স্ট্রাইক অ্যাক্সেলারেশনটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এই মুহূর্তে তারা যত বেশি রান করতে পারবে ততই তাদের জন্য লাভজনক হবে যেহেতু আমরা দেখলাম যে এর আগের ম্যাচেই গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তারা দুশো ছিয়াত্তর রান করেছিল ছত্রিশ ওভারে তো একটা ফিফটি ওভার্স গেম আজকে পঞ্চাশ ওভারেই খেলা হচ্ছে যেহেতু কোনো বৃষ্টি হয়নি এবারে অসাধারণ একটা স্ট্রেট ড্রাইভ কিছুটা লঙ্গন অঞ্চলের দিকে এবং লঙ্গন অঞ্চলের ফিল্ডারের কাছে গিয়েছে কোনো রান একটি রান পেয়েছেন মার্শাল আয়ুব এবং সাদ নাসিম তিনি আবার স্ট্রাইকিং এন্ডে গেলেন মার্শাল আয়ুবের সামনে একটা সুযোগ আছে হাফ সেঞ্চুরি করার ছেচল্লিশ রানে আছেন তিনি সাতচল্লিশটি বল খেলেছেন তিনটি বাউন্ডারি আছে তার এই ইনিংসে দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি করতে পারেন বাট সাদ নাসিম খুব কুইকলি রান তুলতে পারেন হার্ড হিটিং একজন ব্যাটার দেখা যাক ইয়েস সেই কথা বলতে না বলতেই অসাধারণ একটা ড্রাইভ এবং লং অফ ইনফ্যাক্ট ওয়াইড ইস লং অফ অঞ্চলের ওপর দিয়ে ছক্কা সাদ নাসিমের ব্যাটে বলে কে শেষ করতে পারেননি সেটা প্রমাণ করে দিলেন সাদ নাসিম ডাউন দ্য ট্রাকে পাওয়ারফুল অফ টেড অফ ড্রাইভ পাশে যে কলা বাগান সেখানেই চলে গেল বলটা কলা কিন্তু খুব পুষ্টিকর কলা বাগানের কথা বলায় কলা বাগান ক্রিকেট ক্লাবের ক্রীড়া চক্র রাইট তাদের কথা মনে পড়ে গেল আপনি যেটা বলছিলেন যে অনেক দলের পরিবর্তন হয়েছে কলা বাগান তারাও খেলছে না একসময় ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে খেলতো ফার্স্ট ডিভিশন খেলে ফার্স্ট ডিভিশনে খেলে রাইট পারফরম্যান্স খারাপ খারাপের জন্য রাইট বাংলাদেশ বিমান তো তারা খেলত একটা সময় বাট এখন আর তাদেরকে দেখা যায় না সেটাই অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে পৃথিবীর পরিবর্তন হয়েছে যেমনটা আমরা দেখি যে সেরকম না দর্শক আমরা খেলার মাঝে একটু যোগ করি রাইট এটা একটা পার্ট সার্বিক তত্ত্বাবধান এটি স্পোর্টস যারা প্রতিযোগিতার ব্রডকাস্ট পার্টনার তিনটা মাঠ থেকে তিনটা আলাদা আলাদা প্রোডাকশনে টেলিভিশন ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউবে সরাসরি সম্প্রচার যেটা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে অন্তত সরাসরি সম্প্রচারে টি স্পোর্টসকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সময় উপযোগ এবং সুবিবেচনা প্রসূতির বাচক সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছেন টেনটি মাঠ থেকে সরাসরি সম্প্রচার যেখানে একাধিক ক্যামেরা ক্রু কলা কৌশলে প্রডিউসার এবং এক গাদা কমেন্টেটর তারা কিন্তু কাজ করছে রাইট এক্সাক্টলি অসংখ্য ধন্যবাদ তাদেরকে জানাতেই হয় ইন দ্য মিন টাইম মার্শাল আয়োগ তাকেও ধন্যবাদ জানাতে হয় আটচল্লিশ রানে অপরিচিত আছেন এবারে পুল করে দিয়েছেন বল যাচ্ছে সীমানার দিকে ভেকেন্ট কাউ কোনো রিজন অঞ্চল দিয়ে বাট সেখানে ফিল্ডার মারাজ মাহবুব নিলয় ইনফ্যাক্ট নিলয়কে আমরা দেখছি এবং নিলয়ের থ্রোটা কিন্তু খুব ভালো ছিল এবং ভালো একজন ফিল্ডার এবং নিলয়কে ঢাকা বা ঢাকার বাইরে বিভিন্ন খ্যাপ টুর্নামেন্টে কিন্তু আমি সবসময় দেখতে পাই যেহেতু আমাকে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয় যেখানেই যাই না কেন নিলয়ের সাথে একটা দেখা হয়ে যায় ফ্র্যাঞ্চাইজ ক্রিকেট টুর্নামেন্টগুলোতেও তিনি খেলে থাকেন আমরা দেখেছি মারাজ মাহবুব নিলয়কে সেই সাথে আরও একটি ওভার শেষ হয়ে গেল দুশো ছেষট্টি সাতচল্লিশ ওভার শেষে দুই উইকেট হারিয়ে দা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্যাট মাত্র দুটি উইকেট তারা হারিয়েছে এই দুশো ছেষট্টি রান করতে অসাধারণ ব্যাটিং পারফরমেন্স আজকে দেখিয়েছে রূপগঞ্জ টাইগার্সের ব্যাটাররা প্রথমে ফাউন্ডেশন গড়েছিলেন ইমরান জামান এবং জাকির হাসান 
ইমরানুল জামান 73 রান করে প্যাভিলিয়নে ফেরত যান জাকির হাসান 35 রান করেন পরবর্তীতে ফজলে মাহমুদ রাব্বি তিনি 105 রান করে রিটায়ার্ড হার্ড হয়ে হার্ট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরত যান এবং মার্শাল আইয়ুব তিনি এখনো উইকেটে আছেন 49 রান তিনি করেছেন আবার স্ট্রাইক এন্ডে আছেন 50 করতে পারবেন কিনা ইয়েস ডেলিগেট টাচ অফ দা ব্যাট এন্ড দা বল শিমানার ওপারে আরো একটা बाउंड्री প্রিটি ফাইন বিহাইন্ড স্কয়ার দা উইকেটস আরো চারটি রান অসাধারণ এবং এর সেই সাথে 50 ও হয়ে গেল মার্শাল আইয়ুবের মাচ নিডেড হাফ সেঞ্চুরি ফর রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব এক্সেলেন্ট ব্যাটিং 10 নাম্বার হাফ সেঞ্চুরি রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব এ দলে অধিনায়ক মার্শাল আইয়ুবের অনবদ্য ব্যাটিং 270 দো উইকেটে রিটায়ার্ড হার্ড গ্রাউন্ড করেছে 104 রান করে এবারে লেফটেড অফ ড্রাইভ ক্যাচিং আ মডে কিছু না চেঞ্জ অফ পেস অবশ্যই যে উইকেট জহির আর জয়নুল ইসলাম এর মিডাবে দারুন ক্যাচ নিয়েছেন সেখানে দাদوش খেলোয়াড় নেই লয় ফলে ক্যাপ্টেন মার্শাল আইয়ুব তিনি ফিরে যাচ্ছেন প্যাভিলিয়নে দেখুন স্লোয়ার জায়গা দাড়ি অফ স্টাম্পের উপরে করা বল টেকে মিডাবে ড্রাইভ করেছিলেন ডাইভিং অ্যাকশনে ক্যাচ নিয়েছেন ফলে मार्शलियर <laughs> কিছুটা হলো রানের চাকাটা মন্থর করতে পারছে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স যেহেতু আরও একটি উইকেটের পতন হয়েছে এই মুহূর্তে নতুন ব্যাটার নেমেছেন আরিফুল হক আরিফুল হক বিপিএল এর আবিষ্কার খুলনা টাইটান্স এর হয়ে দুর্দান্ত ক্যামেরা ইনিংস খেলেছিলেন পরবর্তীতে জাতীয় দলে সুযোগ পান তবে এখন তিনি পুরো দস্তুর একজন অলরাউন্ডার ডানাতে মিডিয়াম পেস বোলিং করেন হট হিটার ব্যাটার এবং স্লগ ওভারে তিনি এসছেন তবে দেখার বিষয় যে কারণে তাকে বাড়ানো হয়েছে সেটাকে তিনি কমপ্লিট করতে পারেন কিনা ওইল হাতে শেখ জামা ধানমন্ডি ক্লাব মোকাবেলা করছে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে এবং সেই ম্যাচের আপডেটটা আপনাদেরকে জানাতে চাই টসের ম্যাট করতে নেমে শেখ জামা ধানমন্ডি ক্লাব তারা তাদের ইনিংসটা শেষ করেছেন দুশো বত্রিশ আট উইকেটে पूर्ण सामने এবং এই ম্যাচেরও প্রথম ইনিংসটা প্রায় শেষের দিকে আটচল্লিশ ওভারে খেলা চলছে এতক্ষণে কিন্তু শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল কেননা বেশ কয়েক দফায় প্রচণ্ড খরতাপের কারণে খেলাটা কিন্তু ডিলে হয়েছে তার কারণ খেলোয়াড়রা বেশ পরিশ্রান্ত হয়ে গেছেন এবং অনেক ক্রিকেটার কিন্তু এই পবিত্র মাহের রমজানের রোজা রেখে তারা ক্রিকেট খেলে হ্যাঁ এবং ফজলে মাহমুদ রাব্বির জন্য কিছুটা লেট হয়েছিল তিনি পায়ে ব্যথা পেয়েছিলেন সেই কারণে কিছুটা সময় নষ্ট হয়েছে সেই কারণে কিন্তু শেষ হয়নি এবারে পুল করেছিলেন বাইন্ড স্কোয়ার দ্য উইকেটস আলমিন হোসেন জুনিয়র সেখান থেকে ফিল্ডিং করলেন ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার এক অঞ্চল থেকে একটি রান পেয়ে যাবে ব্যাটার নাসিম সাদ নাসিম তিনি 13 টি রান করেছেন আট বল খেলে অন্যদিকে আরিফুল 4 রান করেছেন 3 বল খেলে 48 ওভার শেষে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব তাদের সঙ্গে 275 তিন উইকেট হারিয়ে আমরা ব্যাটিং কার্ডটা আবারো দেখে নেছি ইমরান 
তিনি তিয়াত্তর রান করেছিলেন জাকির হাসান চব্বিশ রান করেছেন পঁয়ত্রিশ বলে ফজলে রাব্বি একশো চার করে রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরত যান মার্শাল আয়ুব তিপ্পান্নটি রান করেছেন সাদ নাসিম তেরো রান করেছেন আরিফুল হক চৌধুরী চার রান করেছেন ইনফ্যাক্ট উইকেটে এখন পর্যন্ত টিকে আছেন ছজন বোলার এখন পর্যন্ত ইউজ করেছেন আকবর আলী খালেদ সাত ওভার বোলিং করে পঁয়তাল্লিশ রান দিয়ে কোনো উইকেট পাননি আরাফাদ সানি জুনিয়র চার ওভার বোলিং করে বাইশ রান দিয়ে কোনো উইকেট পাননি একটি উইকেট পেয়েছেন জয়নুল ইসলাম নয় ওভার বোলিং করে পঞ্চাশ রান দিয়ে মাহমুদুল হাসান লিমন দশ ওভার বোলিং করে আটত্রিশ রান দিয়ে দুটি উইকেট পেয়েছেন উইকেট লেস ধ্রুপ সোরে এবং আতিক খালেদ আহমেদ কন্টিনিউ করছেন এবার অন সাইডে অন ড্রাইভ মিড উইকেট অঞ্চলে বলটাকে পাঠিয়ে দিয়ে একটি বারের জন্য জায়গার পরিবর্তন আরও একটি রান বাড়লো রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের তৃতীয় উইকেট জুটে সেরা সংগ্রহ একশো একচল্লিশ রানের একটা বড় পার্টনারশিপ তৃতীয় উইকেট জুটের অবদান ছিল পঁচাত্তর রানের পার্টনারশিপ উদ্বোধনের জুটিতে এসেছিল চুয়ান্ন রানের পার্টনারশিপ গাজিকু ক্রিকেটার্স এর ড্রেসিং রুম দেখছিল ক্যামেরা ক্রুদের কল্যাণে পঞ্চাশতম ওভার দুশো ছিয়াত্তর তিন উইকেটে সাদ নাসিম তেরোতে ব্যাট করছেন একটা বড় ছক্কা আছে শর্ট বল বোল করে দিয়েছে জাস্ট ওয়ান বাউন্স লীলায় ছিলেন ডেপ মিড উইকেট সীমানা ধারে আর একটি রান সাদ নাসিম পরবর্তীতে অবশ্য আরিফুল হক তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন সাদ নাসিম চোদ্দ ন বল থেকে ন বল থেকে চোদ্দ একটি ছক্কা এনেক্সে ইনফ্যাক্ট নামের পাশে সাদ নাসিমে চার বল থেকে পাঁচ রানে আরিফুল হক দুশো সাতাত্তর তিন উইকেটে বসে বা থাকবেন কেন ব্যাটার দুশো তিরাশি তিন উইকেটে দেখুন একেবারে জেনুইন একটা শর্ট বল ওয়েট করছিলেন এই ধরনের ডেলিভারির জন্য যখন পেয়ে গেলেন ছক্কাটা আদায় করেন আরে ফোন নেমেছেন <laughs> যদিও রিটায়ার্ড হার্ড হয়ে যেহেতু প্যাভিলিয়নে ফেরত গেছেন ফজলে রাব্বি সো বা তাকে একটু আর্লি নামতে হয়েছে আজকে বাট যেহেতু ইনিংসের শেষের দিক এই সময়টাতে ভেরি ফ্রুটফুল আরিফুল হকের এই বিগ বিগ শর্ট আবারও একটা স্লোয়ার ডেলিভারি খাটো লেংথের ডেলিভারি পুল করে দিয়েছেন এবারে ডিপ স্কোয়ার লেগ অঞ্চলের ওপর দিয়ে ছক্কা সেম ডেলিভারি আমাদের আগের বলের মতো তবে এবারে কিছুটা চেঞ্জ অফ পেস একটু ব্যাক আপ লেন্থে ছিল সাধারণ টাইমিং এবারে স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে দেখুন স্টাম্পের বাইরের বল টেনে পুল ব্যাটসম্যান তো করলেন না ভুল দুটো বড় বড় ছক্কা এবারে তা আবার ব্যাক টু ব্যাক কালেদ আহমেদকে নিয়ে যেন ছেলে খেলায় মত্ত রংপুরের পোলা আরিফুল হ রাইট কালেদ আহমেদ তিনি উনষাট রান দিয়েছেন সাত দশমিক চার ওভার বোলিং করে এক্সপেন্সিভ বলতেই হচ্ছে ফিফটি ওভার্স গেমে ষাট রান কনসিড করে এক্সপেন্সিভ যেখানে দশ ওভার শেষে ষাট রান অনেক এক্সপেন্সিভ ওয়াও ফ্যান্টাস্টিক ওয়ান বোলার্স ব্যাক ড্রাইভ স্ট্রেট এজ এন অ্যারো রেসেস টুয়ার্স দ্য বাউন্ডারি লাইন আরও চারটি রান ছয় ছয় বারো চার ষোলো দুই আঠারো পাঁচ বলে এ রান এসছে দেখুন অফ স্টাম্পের বারে আনাদার ফুল আর লেন পাওয়ার ফুল আর ড্রাইভ নিজের কাছে রাখলেন দুশো চুরানব্বই তিন উইকেটে বাইশে অপরাজিত আট বল থেকে একটি চার বিপরীতে দুটো বড় বড় ছক নিজেদের রেকর্ড নিজেরাই ভাঙবেন সেরকম একটা অবস্থা 
294 তারা এর আগে করেছিল লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের বিপক্ষে দলীয় সর্বোচ্চ আজকে একটি ওভার এখনো বাকি আছে যেটা আমি বলছিলাম যে 45 ওভার পর এখান থেকে আসলে 300 এর উপরে রান করা পসিবল 247 তাদের সংগ্রহ ছিল ইনফ্যাক্ট 45 ওভার পর এবং সেটাই কিন্তু হতে যাচ্ছে আর মাত্র 6টি রান প্রয়োজন 300 রান করার জন্য 300 এর উপরেই হয়তো বা রানটা হবে আরিফুল হক তিনি যেভাবে ক্যামি ইনিংসটা খেলছেন সো ফার এখন পর্যন্ত উইকেটে আছেন 22টি রান করেছেন 8 বলে ওয়াও ফ্যান্টাস্টিক ওয়ান এন্ড হি नीड टू कंटिन्यू দিস এই ফর্মটাকে ক্যারি করতে হবে 200 300 এর উপরে রান তোলার জন্য কিংবা তাদের দলকে অসম্ভব ভালো একটা জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য কলেজ আহমেদ আট ওভারে 64 টি রান উইকেট পাননি আজকে দুঃস্বপ্নের একটা দিন শেষ ওভারটা জয়নুল ইসলাম নবারে 50 একটি উইকেট আর বাসারে জুনিয়র চার ওভারে 22 রান দিয়েছিলেন কোন উইকেট পাননি জয়নুল নিজের নিজের কোটা শেষ ওভারে ইনিংসের শেষ ওভার করবাজের প্রস্তুত 294 তিন উইকেটে আরে ফুল তার সামনে অলরেডি ঝড় তুলেছেন ফুলালেন্ড ইয়োক করতে চেয়েছিলেন তার সুইং ছজরে চালিয়েছিলেন বটে টাইমিং হয়নি ভালো প্লেসমেন্টে সুবাদ একটি রান 295 তিন উইকেট এবং এটাই এবারে টিপিএল এ হাইয়েস্ট স্কোর অন্তত রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব এক্স্যাক্টলি তাদের জন্য এটাই সর্বোচ্চ স্কোর 295 এইবারের বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লীগ 2021 22 এ দেখা যাক 300 এর উপরে রান তারা সংগ্রহ করতে পারে কিনা এবং এনিথিং এবাভ 300 ইজ ভেরি টাফ টু চেজ সো গাজি গ্রুপ ক্রিকেটারস এর জন্য অনেকটা টাফ হয়ে যাবে এই রানটা চেজ করা 300 এর উপরে রান চেজ করা তাদের জন্য অনেকটা টাফ হয়ে যাবে রূপগঞ্জ টাইগার্স এরও একটা ভালো বোলিং লাইনআপ আছে সো দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয় মাঠের খেলায় যারা ভালো পারফর্ম করবে তারাই অন্তত বিজয়ী হবে আজকে একটি শতরান এসছে প্রথম ইনিংসে তিন মাঠে শর্ট বল ওয়াইড লং এর উপর দিয়ে হাত ছুঁয়ে গেল শেষ রক্ষা হলো না রিফুল হক তার জন্য ত্রিদ ওভার बाउंड्री what a timing what a way to bring up the 300 302 তিন উইকেটে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব তাদের সংগ্রহ এই মুহূর্তে আরিফুল হক ২৯ রান করেছেন দশ বল খেলে মাত্র দশটি বলে ২৯টি রান অসাধারণ ব্যাটিং পারফরমেন্স ইজ গোয়িং অন তিনটা বড় বড় ছক্কা নিজের জন্য দশম ছক্কা Big shot. Our vector over boundary. Chokka number 4. In the next day, we have a chokka. 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 Mr. Dhumdharakka. Right you are. পঁয়ত্রিশ রানে পৌঁছে গেছেন মাত্র এগারোটি বল খেলে হাউ ইফেক্টিভ হি ইজ অ্যাবসুলুটলি আনবিলিভেবল শেষ পর্যায়ে এসে এভাবে স্ট্রাইকটা অ্যাক্সেলারেট করবেন সেটা একেবারে অকল্পনীয় ছিল আরিফুল হক একজন হ্যান্ডি ক্রিকেট যে উনপঞ্চাশটা ওভারে এসছে উনিশটি রান এভাবে দিয়ে অ্যান্ড কট দ্য ডিস্টেন্স ছক্কা আরও একটি ছক্কা বিশাল বড় ছক্কা হ্যাট্রিক সিক্স এই ওভারে তিন ছয় আঠারো দুই কুড়ি অর্থাৎ বেশটি রান এসে গেছে এখন একটি বল বাকি গতবারে এসছিল উনিশ রান এবারে আসলো বিশ রান তার মানে দুই ওভারে এখন এক বল বাকি উনচল্লিশটি রান যোগ করে ফেলেছে নারিফুল হক এই মুহূর্তে ফায়ার অ্যান্ড ফায়ার একলি হি ইজ অন ফায়ার ওভারের শেষ বল এবারেও আরও একটি ছক্কা হাঁকাবেন কি না সেটাই দেখার বিষয় একচল্লিশ বারো বলে ইনফ্যাক্ট তিনি যদি আরেকটু সময় পেতেন হয়তো বা ডিপিএল এ দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরিয়ান হয়ে যেতে পারতেন শেষ বল আবারও পুল করেছেন এবারে মনে হচ্ছে আউট হয়ে যাবেন থার্টি এইট সার্কেলের ভেতরে ইয়েস আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরত যাবেন 
এবং সেই সাথে আরও একটি উইকেটের পতন হয়ে গেল চতুর্থ উইকেটের পতন রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের সেই সাথে পঞ্চাশ ওভারও শেষ হয়ে গেল তিনশো চোদ্দো চার উইকেট হারিয়ে রূপগঞ্জ টাইগার সংগ্রহ করেছে নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভার শেষে আরিফুল হক একচল্লিশ রান করে প্যাভিলিয়নে ফেরত যাবেন সেই সাথে ইনিংস আরও পরিসমাপ্তি ঘটলো দুশো তিনশো চোদ্দ রানে চতুর্থ উইকেট এবং পঞ্চাশ ওভারে খেলা কিন্তু ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেল ইনিংস অতিরিক্ত থেকে এসছে মোট চারটি রান তিনশো পনেরো রানের টার্গেট প্রতিপক্ষ গাজীপুর ক্রিকেট আর্টসকে ছুঁড়ে দিল রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট কাপ তেরো বলে একচল্লিশ পাঁচটি বড় বড় ছক্কা একটি চ্যালেঞ্জ শুভাদে আরিফুল হক তিনি ফিরে গেছেন কটাল আমিন বোল জয়নুল ইসলাম অপরিত থাকেন সাদ নাসিম পনেরো রানে বলিং বিশ্লেষণ ব্যাটিং স্কোর কার্ডটা আপনাদেরকে জানাবো টপ স্কোরার একশো চার রানের ওয়ান ডাউন ব্যাটার ফজলে মাহমুদ রাব্বি রিটায়ার্ড হ্যান্ড গ্রহণ করেন তিয়াত্তর রান করেছেন ইমরানুজ্জামান জাকির হাসান চব্বিশ তিপ্পান্ন করেছেন ক্যাপ্টেন মার্শাল আয়ু আরিফুল হক করেন একচল্লিশ এছাড়া সাদ নাসিম পনেরো বোলিং অ্যানালাইসিস সৈয়দ খালেদ আহমেদ আট ওভার চৌষট্টি রান উইকেট নেই আর ফাসানি চার ওভার আর ফাসানি জুনিয়র চার ওভার বাইশ রান উইকেট নেই জয়নুল ইসলাম দশ ওভার সত্তর রান দুটি উইকেট মাহমুদুল হাসান দশ ওভার আটত্রিশ রান দুটি উইকেট ধ্রুব শহরি ধ্রুব শহরে দু ওভারে চোদ্দ রান উইকেট নেই রাকিবুল আতিক আট ওভারে আটচল্লিশ রান উইকেট নেই আলমিন জুনিয়র পাঁচ ওভার চৌত্রিশ রান উইকেট নেই এবং সাইদ সরকার তিন টার্গেট কাজী গ্রুপ ক্রিকেটার আছে সামনে তিনশো পনেরো রান খেলার এখন মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতি এবং বিরতি শেষে আমরা যখন ফিরে আসবো তখন উপভোগ করবেন গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের দুর্দান্ত ব্যাটিংটা টার্গেট তাদের সামনে তিনশো পনেরো রান থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ
সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর ওয়েলকাম জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টু স্পন্সার্ড বাই ওয়ার্ল্ড টাউন সিসিডিএম এর এই অনন্য আয়োজন সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড তিনশো পনেরো রানের টার্গেটে দুই প্রারম্ভিক জোটে প্রস্তুত গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের আজকে চারটা পরিবর্তনে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তিনটা পরিবর্তন নিয়ে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব নাসুম আহমেদ প্রথম বল ফ্লাইট ছিল বলে সফট হ্যান্ডে ড্রাইভ করেছেন রান পাবেন না একটি ডট বল কম বক্সের মধ্যে আমরা দুজন রোজাল আহমেদ এবং কুমার কল্যাণ আপনাদের সবার জন্য শুভ কামনা রোজাল তিনশো পনেরো রানের টার্গেট কি হতে পারে ইয়েস বিশাল বড় একটা টার্গেট অবশ্যই গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের জন্য এবং সেটা চেস করাটা ইজিয়ার হবে না অবশ্যই সেটা বলতেই হয় মাসুম আহমেদ অসাধারণ একজন স্পিন বোলার স্লো লেফট মর্থোডক্স স্পিন বোলার দিয়ে শুরু করেছে এই মুহূর্তে রূপগঞ্জে টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব দ্বিতীয় বলটি হলো কোনো রান পাবেন না দ্বিতীয় বলেও তৃতীয় বলেও কোনো রান পাবেন না জাস্ট পিস্ড আউট সাইড অফ দি অফ স্ট্যাম্প এবং টার্নিং ব্যাক টু দ্য লেফট হ্যান্ডের ব্যাটার অন সাইডের দিকে পুশ করেছিলেন ফ্রন্ট ফুটে এসে কোনো রান পাবে না আর একটি ডট বল পর পর তিনটি ডট বল সুনামগঞ্জে জন্ম এবং চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স হিসেবে খেলেছেন এবারে তিনি ফিরছেন বিষণ্ন চিত্তে কোন রান না করে ফিরে যাচ্ছেন তিনি দল ও বিপর্যয় পড়ে গেল প্রথমবারে শূন্য এক উইকেটে গাজিগুপ ক্রিকেটার্স Yes, uh, big blow for Rubgonch Tigers. They are weak at Chathul and Prantik Nauroz Nabiler. And the fourth ball, they are going to create a pressure on the top of the top. They are going to play a shot. And this shot is going to play with the pavilion. And the other thing is that out of the top of the top, the mid-wicket cow corner on the top of the top of the top, the catch is going to play. And the other thing is bowling. ফ্রম নাসুম যেটাই বলছিলাম যে স্পিন দিয়ে শুরু করেছে রূপগঞ্জ টাইগার্স এবং ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজি ডিফারেন্ট ট্যাকটিক্স তারা ফলো করছে সেটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্পিনার দিয়ে শুরু করেছে এবং প্রথমবারে সাফল্য এবং একই সাথে নিউ ব্যাটার মাঠে প্রবেশ করেছেন পাঁচ বল থেকে শূন্য রান একটি উইকেট নিউ ব্যাটার জোবারুল ইসলাম জোবারুল ইসলাম ন ম্যাচে একশো একুশ রান বেস্ট ইনিংস থার্টি ফাইভ তিনি যাচ্ছেন এ মতে উইকেট তার সঙ্গে মাহমুদুল হাসান লেমন লাস্ট ম্যাচে আটাশি রানের ইনিংসটা খেলেছিলেন এই ভেরুতে প্রতিপক্ষ আবাহনের বিরুদ্ধে আজকে টার্গেটে ব্যাট করতে হচ্ছে টস জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিল গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার ইয়েস টস জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিল কিন্তু সেটা কোনো কাজে আসেনি আমার মতে তিনশো চোদ্দ রান সংগ্রহ করেছে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব এবং পুরোটা ইনিংস জুড়ে তাদের প্রত্যেক ব্যাটার ডমিনেট করেছে শুরু থেকে যদি বলি সেখান থেকে ইমরানুজ জামান তিয়াত্তর রান করেছিলেন জাকির হাসান চব্বিশ রান করেছিলেন একশো রান করে রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরত যান ফজলে রাব্বি পরবর্তীতে আরিফুল হকের দুর্দান্ত ইনিংস মার্শাল আয়ুবের তিপ্পান্ন রানের ইনিংস আরিফুল হক তিনি একচল্লিশ রান করেছেন তেরো বলে অসাধারণ নাসুম আহমেদ একেবারে ফ্লাইটের একটা ডেলিভারি তেমন কোনো টার্ন ছিল না স্ট্রেইট গিয়েছে ব্যাটারের কাছে ডিফেন্ড করেছেন ফ্রন্ট ফুটে এসে কোনো রান পাবেন না ডট বল মেইড এন উইকেট ইজ ইট ইয়েস অসাধারণ বোলিং নাসুম আহমেদের কাছ থেকে মেইড ইন উইকেট পেয়েছেন প্রথম ওভারটি এবং সেটাই জানান দিচ্ছে তারা কতটুকু ম্যাচের মধ্যে আছে এবং থাকার চেষ্টা করছে সেটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ 
দ্বিতীয় ওভারটি করবেন জুবারুল নতুন ব্যাটার এসেছিলেন প্রথম বলটি ডিফেন্ড করলেন এখন যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে উইকেটে সেট হতে হবে এবং পার্টনারশিপ বিল্ড করতে হবে হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স পার্টনারশিপ বিল্ড না করলে এত বড় একটা রান চেইস করা তাদের জন্য ইজি হবে না মকিদুল ইসলাম মুগ্ধ দুঃস্বপ্নের একটা ওভার ছিল অন্তত উনপঞ্চাশতম ওভার রাহুল হাসান সোহান যে ওভারে ছাব্বিশ রান তুলে নিয়েছিলেন তিনি প্রস্তুত মকিদুল এবারে টিপিএল মকিদুল ইসলাম মুগ্ধ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের বারো ম্যাচ থেকে উনিশটা উইকেট বেস বোলিং ফিগার মুকেদুলের আঠাশ রানে তিনটি উইকেট তার সামনে মোহাম্মদ হাসান লেমন প্রস্তুত স্টাম্পের বাইরে গুড সুইং স্টাম্পের জাস্ট একটু মারে শেষ মুহূর্তে আউট সুইং হলো একটা ডট বল মোহাম্মদ উল হাসান এগারো ম্যাচে দুশো উনসত্তর রান বেস্ট ইনিংস এইটি এইট যেটা লাস্ট ম্যাচে খেলেছিলেন আবহনের বিরুদ্ধে দুটো হাফ সেঞ্চুরি এবারে डिफेंड कर बैटर महमुदुल हसान लिमन ये रान पाना बैटर और एक डट बल सोफार एन पर्त आठटी डट बल हो रान खाता खुलते गी ग्रुप क्रिकेटार्स তাদের রান সংখ্যা এই মুহূর্তে শূন্য একটি উইকেট তারা হারিয়েছে প্রথম ওভারের সেই চতুর্থ ইনফ্যাক্ট পঞ্চম বলের উইকেটটি হারিয়েছিল গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স মাহমুদুল হাসান লিমন আটাশি রান করেছিলেন বিগত ম্যাচটিতে আবাহন লিমিটেডের বিপক্ষে এবারে ড্রাইভ করেছেন স্কোয়ার ড্রাইভ ফিল্ডারকে বিট করে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে ডিপ পয়েন্ট অঞ্চল ফাঁকা সীমানার বাইরে চারটি রান দুর্দান্ত অফ স্টাম্পের খানিকটা বাইরে বলটাকে পিচ করিয়েছিলেন মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ ফুলো লেংথে পেয়েছিলেন ব্যাটার এবং সুইংও ছিল সেটাকে এক্সিকিউট করেছেন বেশ দৃষ্টিনন্দন একটা স্কোয়ার ড্রাইভ আমরা দেখতে পেলাম ব্যাটার মাহমুদুল হাসান লিমনের কাছ থেকে রানের খাতা খুললো বাউন্ডারি দিয়ে ওয়ার ওয়ে টু স্টার্ট অফ দ্য ইনিংস বলতে হচ্ছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের জন্য চার এক উইকেট হারিয়ে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন বিখ্যাত সেই দুই নম্বর জার্সি তার পিঠে শোভা পাচ্ছে এবং এবারে টিপিএল মাসরাফের বিরুদ্ধে বল এবং ব্যাট করা দুটোরই সৌভাগ্য হয়েছিল তার जुबारुल इसलम जुबारुल चमत्कार फिल्डिंग चले
স্কোর কাটা দেখছেন কার্তিক নওরোজ নভেল কাট আজমির বল নসুম শূন্য রানে ফিরে গেছেন পাঁচ বল মোকাবেলা করেন নসুম আহমেদ এক ওভার মেডেন একটি একটি উইকেট এক্সেলেন্ট ফেগা নসুমের ষোলো নম্বর উইকেটটা তুলে নিয়েছেন এবারে ডিপিএল এ সুনামগঞ্জের এই ছেলেটা ইনিংস খুব দ্রুত গতিতে রানটি নিয়েছেন মোহাম্মদুল হাসান লিমন এবং বলটা অলমোস্ট তার ব্যাক টু এ লেগেছিল অর্থাৎ ক্যাটস এর পেছনের অংশে সেই কারণে কোনো ব্যথা পাননি তিনি নসুম টু জুবারুল স্লিপ রাখা হয়েছে তার জন্য এবার মিডল অ্যান্ড লেগে ছিল অন সাইডে ঠেলে দিয়ে কুইক সিঙ্গেল থেকে কেন আবারও দুর্দান্ত এই সিঙ্গেলগুলো আসলে অনেক বেশি ইফেক্টিভ হতে পারে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের জন্য তারা যদি এই ম্যাচটা উইন করে যে ফিল্ডারের হাতে বলটা রেখে সিঙ্গেলগুলো নেওয়া এটা কিন্তু সব সময় প্লেয়াররা করে থাকেন না সুযোগ বা অপরচুনিটি পেলেই সেটা করে থাকেন বাট গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তারা কুইক সিঙ্গেল টেক করছে বাট সেটার জন্য রিস্ক হয়ে না যায় সেটা তাদেরকে দেখতে হবে আরও কেয়ারফুলি ডিল করতে হবে অসাধারণ একটা রিভার্স সুইপ থার্ড ম্যান দে যেহেতু ক্যাপ ছিল এক্সেলেন্ট প্লেসমেন্ট এবং ব্যাটসম্যানের প্রশংসা করব সেই জায়গাটায় অর্থাৎ তার যে এক্সিকিউশন অর্থাৎ বলের উপরে তার যে দৃষ্টি এবং বলটাকে কোথায় পাঠাতে হবে ফিল্ড সেট আপ এর বিপরীতে বলটা পাঠালে যে বাউন্ডারি পাবেন সেটা কিন্তু করে দেখালেন মাহমুদুল হাসান লেমন এটি তার দ্বিতীয় বাউন্ডারি দলের জন্য দ্বিতীয় এগারো এক উইকেটে তৃতীয় বারে খেলা চলছে ছ রান দিয়েছেন একটা উইকেট প্রথম ওভারটি ছিল মেডেন অ্যান্ড উইকেট আবার একই চ্যানেলে স্ট্যাম্পের উপরে কেটেরা ফোল আনলেন আবার রেভার সুইপ ফিল্ডার চড়ছেন এবারে চার হবে না একটি দুটি রান মাহমুদুল হাসানের ব্যাট থেকে তিনশো পনেরো রানের লম্বা এবং চৌড়া টার্গেট গাজি গ্রুপ ক্রিকেট আছে সামনে দু দলের মধ্যকার প্রথম পর্বের সাক্ষাৎ এই চার উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেট আজকে হারিয়ে পূর্ণ পয় লাভ করেছিল রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব দুই দশমিক পাঁচ ওভার শেষে তেরো এক উইকেট হারিয়ে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স বেটে বেশ ইম্প্রোভাইজেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি মাহমুদুল হাসান লিমনের কাছ থেকে বারবারই কিন্তু তিনি রিভার্স সুইপ করছেন যেহেতু ফিল্ডারটা ঠিক শর্ট ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চলে রাখা হয়েছে এবং একটা স্লিপ ফিল্ডার আছে সেখানে কিন্তু গ্যাপ আছে ডিপারের কোনো ফিল্ডার নেই সেই কারণে বারবার গ্যাপটা চলে থার্ড ম্যান জোন জায়গাটা কিন্তু একটা ভালো গ্যাপ ছিল হ্যাঁ আমরা স্কোর কার্ডটা দেখছি তিনি ফিরে যান শূন্য রানে মকিদুল প্রস্তুত একদিকে লেফট অর্থোডক্স স্পিনার অপরদিকে যেমন অনুকূলে রেখে সেটা ব্যাটসম্যানের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় তেরো এক উইকেটে চতুর্থ ওভার দ্বিতীয় বল এবারে কিছুটা ফোলার লেন সফট হ্যান্ডেড ড্রাইভ কিছুটা চেঞ্জ অফ পেস স্লোয়ার ব্যাটসম্যানকে শর্ট খেলতে বাধ্য করেছেন স্লটে পেয়েছিলেন তবে ব্যাটটা একটু আগে চালিয়েছেন যে কারণে 
একটু টাইমিং এর সমস্যা কারণ যেভাবে ফ্রন্ট ফুটে কে ফিতে ড্রাইভটা করলেন প্রপার টাইমিংটা হলে কিন্তু চার হওয়ার কথা ছিল ডিফিনিটলি বাট এট দি আদার হ্যান্ড আমরা দেখলাম ভেরি স্মার্ট ক্রিকেট এই দুজন ব্যাটারের কাছ থেকে যে বারবারই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ফিল্ডাররা হাতের মধ্যে রেখেই সিঙ্গেল গুলো নিচ্ছেন ডট বল গুলোকে সিঙ্গেলে কনভার্ট করছেন এই কনভার্সনটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের জন্য স্পেশালি আপনি যখন অনেক বড় একটা টার্গেট তারা করবেন লাইক তিনশো পনেরো রান আজকে টার্গেট তাদের জন্য সো তাদেরকে বেশি ডট দেওয়া যাবে না তাদেরকে অলওয়েজ বিজি থাকতে হবে রান নেওয়ার মধ্যে সিঙ্গেল নিতে হবে ডাবল নিতে হবে বাউন্ডারি হিট করতে হবে বাট সেই জায়গা থেকে যেন দূরে সরে না আসে সেই কারণে কিন্তু তারা সিঙ্গেলগুলো নিচ্ছেন ডট দিচ্ছেন না মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ এগিয়ে যাচ্ছেন পরে বলটি করার জন্য সেকেন্ড স্লিপে ফিল্ডার আছে ওয়াও এবারে দুর্দান্ত একটা ডেলিভারি তেমন কোনো ফুটওয়ার্কও ছিল না ব্যাটারের কাছ থেকে খানিকটা ফ্রান্ট ফুটটাকে স্ট্রেচ করে এসেছিলেন বাট পুরোপুরি স্ট্রেচ করেননি যে কারণে বলে লাইনটা মিস করেছেন না হলে হয়তো বা গ্যাপ গলিয়ে একটা রান কিংবা দুটো রান নিতে পারতেন যাই হোক বিপদও হয়নি অ্যাট দ্য সেম টাইম সেটাই ভালো খবর এখন পর্যন্ত গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের জন্য লেট সুইং আমরা দেখছি ক্রস সিমে যেটা পেস বোলারদের অন্যতম সেরা অস্ত্র তাদের ভান্ডার থেকে সেটা নিবেদন করেন ও হ্যাঁ স্লো আর্ট ডাউন দ্য লেগ আউ করতে করতে অবশ্য থেমে গেলেন এক্স্যাক্টলি মিসকিউড হয়েছে এই বলটি কিন্তু বেশ ভালো ছিল একটা সুইংয়িং ডেলিভারি ইনফ্যাক্ট আউট সুইংয়িং ডেলিভারি লেগ সাইডের দিকে ছিল এবং সেটা ব্যাটের কানায়ও লেগেছিল কিন্তু খুব বেশি ডিস্টেন্স পায়নি যে কারণে একেবারে পিচের সামনেই পড়েছিল সো এখান থেকে উইকেট নেওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না সেটাই হলো উইকেট হলো না রূপগঞ্জ টাইগার্সের জন্য ওভারের শেষ বল আবারও লাইন টু লাইন অসাধারণ স্টাম টু স্টাম ডেলিভারি জাস্ট অফ এবং মিডলের মাঝামাঝি অঞ্চলে বলটা পড়ে সুইং নিয়ে অফ স্ট্যাম্পের দিকে যাচ্ছিল শেষ মুহূর্তে ডিফেন্ড করলেন ব্যাটার আরও একটি ডট বল মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধর কাছ থেকে সুন্দর একটি ওভার মাত্র একটি রান তিনি দিয়েছেন এই ওভারে দুই ওভারে ছয় রান দিয়ে কোনো উইকেট পাননি তিনি চার ওভার বোলিং করে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তারা সংগ্রহ করেছে চোদ্দ এক উইকেট হারিয়ে জোবারুল দই মোহাম্মদ উল্লাহ সাল্লিমন বারো তিনশো পনেরো রানের টার্গে সূচনাটা যেমন দরকার ছিল রোজেল সেটা কিন্তু পায়নি শূন্য রানে ফিরে যান তিনি শূন্য রানের মাথায় প্রথম উইকেট হারিয়ে রীতিমতো চাপে পড়ে গেছে একটা চমৎকার ভিউ বিকেএসপি অর্থাৎ বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মহিলা হোস্টেল মনে হচ্ছে যেন কোনো ফাইভ স্টার হোটেল রাইট সুন্দর একটা হোস্টেল মহিলাদের জন্য বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিকেএসপি এবং আপনারা খেলাটি দেখছেন বিকেএসপি তিন নম্বর গ্রাউন্ড থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে টি স্পোর্টসের ডিজিটাল মিডিয়াতে ইউটিউব এবং ফেসবুকে এবং আরও একটি খেলা সম্প্রসারিত হচ্ছে মিরপুর শের বাংলা ন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সেখানে আবাহনী এবং লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ মুখোমুখি হয়েছে অন্যদিকে বিকেএসপি চার নম্বর গ্রাউন্ডে ও ইন দ্য মেন টাইম বলতে বলতেই এবারে আউট হয়ে গেলেন ব্যাটার জুবারুল একটা চিপ শট খেলেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যায়ে শর্ট এক্সট্র কাভার অঞ্চলে ফিল্ডারের হাতে ধরা মাই গুডনেস নাসুম স্ট্রাইক ওয়ান্স এ গেইন আরও একটি উইকেট দুটি উইকেটই তুলে নিলেন নাসুম চোদ্দ রানে দ্বিতীয় উইকেটের পতন হলো গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এর ব্যক্তিগত দু রানে ফিরে গেছেন জোবারুল সহজতম ক্যাচ কিছুটা লেট টার্ন আমরা দেখলাম উইকেটের ঠিক পেছন থেকে বলটা করেছিলেন হালকা টার্নের সাথে এক্সট্রা বাউন্স সফটওয়্যারে পুশ করতে গেলেন টপেজ হলো এবং সরাসরি শর্ট এক্সট্রা গামা অঞ্চলে ধরা পড়ে ফিরে যাচ্ছেন জুবারুল ইসলাম নিউ ব্যাটের গাজে গ্রুপ ক্রিকেটার আসছে মাঠে প্রবেশ করছেন চোদ্দ দু উইকেটে चपे पड़े गो बस चौदह रान तुलते उट
এবং কমিটি বক্স এই মুহূর্তে আবারও যোগদান করেছেন শামসুল ইসলাম আপনাকে স্বাগত অসংখ্য ধন্যবাদ কুমার কল্যাণ দর্শক মন্ডলী আপনারা দেখছেন তিনশো চোদ্দ রানের একটা বিশাল টার্গেট চেঞ্জ করতে হচ্ছে মর্নিং শোজ দ্য ডে টস জিতে কিভাবে আকবর আলী ফিল্ডিং নিয়েছিলেন এবং দিনের শুরুতেই দ্বিতীয় ওভারেই সেটা আমরা ভুল হতে যাচ্ছে বলেছিলাম এবং আমার মনে হয় চিত্রনাট্য সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে এখনও পর্যন্ত যা যা হয়েছে প্রথম ইনিংসটা আমরা দুশো সত্তর আশি প্রেডিক্ট করছিলাম কিন্তু এও বলছিলাম যে শেষ দিকে যদি প্রচুর উইকেট হাতে থেকে যায় এবং সেট ব্যাটাররা যদি ফিনিশিং দিতে পারে তেরো বলে একচল্লিশ আরিফুলের এই ঝড় টর্নেডো বইয়ে দিয়েছেন তিনি এবং শেষ দুটো ওভারে সীমানার বাইরে একটা দুর্লভ বাউন্ডারি বাউন্ডারি আসছে কিন্তু এগুলো যথেষ্ট হবে না এই মুহূর্তে স্কোর বোর্ডে আঠারো দুই উইকেটে দুজন টপ অর্ডার চট জলদি যদি বিদায় নেয় পার্টনারশিপ দাঁড়াবার আগেই পার্টনারশিপ ভেঙে যাচ্ছে এবং একটা বড় টোটাল চেঞ্জ করতে গেলে যেটা হয় অ্যাটলিস্ট একটা ভালো ওপেনিং স্ট্যান্ড দরকার পড়ে নইলে দ্বিতীয় উইকেটে একটা ভালো পার্টনারশিপ দরকার পড়ে কিছুই হয়নি পাওয়ার প্লেয়ের মধ্যেই দুটো উইকেট পড়ে গেছে ওখানে ধ্রুব শোরে ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে পুশ করলেন ফরেন রিক্রুট মূলত অলরাউন্ডার কিন্তু আজকে দল তার কাছ থেকে বোলিংয়ের সার্ভিসটা প্রপারলি পায়নি দেখা যাক ব্যাটিংয়ের সার্ভিসটা ঠিকঠাক পায় কিনা সামর্থ্য তার রয়েছে আমরা সবাই জানি তবে বেশ কিছুক্ষণ টুয়েলভ ম্যানকে ভেতরে ফিল্ডিং করাতে দিয়ে তিনি ড্রেসিং রুমে শুশ্রূষা নিচ্ছিলেন আমরা দেখছিলাম ইঞ্জুরির সাথে একটু লড়াই করছেন সিক্স অ্যান্ড ওভার আস্কিং রেট মেনটেন করতে গিয়ে মাত্র সাড়ে তিন করে রান তুলছে সাড়ে ছয় করে আস্কিং রেট হয়ে গেছে এখন দেখুন निर्धारित पंचाशारे शुरू थे छये रान संग्रह कर এটা একটা বিগ চ্যালেঞ্জ এবং আমরা দেখি যে বাংলাদেশের বিশেষ করে ঢাকার পিচগুলোতে মিরপুরে দেখেছি ইভেন বিকে এসপি তো দ্বিতীয় ইনিংসে বেলা বাড়ার সাথে সাথে অনেক ক্ষেত্রে লো করে এবং গ্রিপ করে পিচে বেশি স্পিন বাঁক খায় বেশি তো এই ক্ষেত্রে স্পিনাররা বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকেন মুকুদুল ইসলাম মুগ্ধ একটা ওভারপিচ বল করলেন এফর্টলেস অন ড্রাইভ মাহমুদুল হাসানের ব্যাটে চার গত ম্যাচে আটাশি রানের একটা ঝকঝক ইনিংস তিনি উপহার দিয়ে জানান দিয়েছিলেন যে তিনি ব্যাট করতে পারেন এবং তিনি ছন্দে আছেন টাচে আছেন ইনফর্ম একজন ব্যাটার মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ এসে একটা জুসি হাফ ওয়ালি করলেন এবং মিড অন ফিল্ডারের মাথার উপর দিয়ে এরিয়াল রুট ক্লিয়ার করে সহজ একটা বাউন্ডারি স্কোরিং শর্টস হাঁকালেন ক্রিকেট এমনই একটি খেলা যে তিনশো পনেরো রান আপাত দৃষ্টি এখন মনে হচ্ছে এটা তো দূর অতিক্রম্য কিন্তু হু নোজ এখানে তৃতীয় উইকেটে সৌরে ও মাহমুদুল হাসান দুজনে বেশ কেপেবল ব্যাটসম্যান ইনফর্ম ব্যাটার তারা যদি একটা বড় পার্টনারশিপ করে ফেলে একশো প্লাস দেড়শো তাহলে এই টার্গেটটা চেইজেবল মনে হতেই পারে সো অপেক্ষায় থাকতে হবে আমাদের মুকিদুল মুগ্ধ ফিরে আসার জন্য ভালো একটা ইনসুইঙ্গিং ডেলিভারি করলেন এবং মাহমুদুল হাসান পেইসের কাছে বিট হয়েছেন প্যাডে লেগেছিল আবেদন হলো সারা দেননি বাইশ দুই উইকেটে গ্রাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স পাওয়ার প্লেয়ের এই সুবিধাটুকু অন্তত নিতে হয় বড় টার্গেট চেঞ্জ করতে গেলে পাওয়ার প্লেতে একটা ব্লেজিং ঝোড়ো স্টার্ট যদি না পান তাহলে পরবর্তীতে আসলে স্পিনাররা যখন দু প্রান্তে অপারেট করবে তখন নিয়মিত ছয় সাত করে প্রতি ওভারে রান করা টাফ হয়ে যায় এবারে ব্যাক অফ লেংথ বলটা বেশ ভালো নেগোসিয়েট করেছেন ফিল্ডিং ভালোই হচ্ছে এই একজন ভালো বোলারের গুণাবলী সেটাই যে অন্তত শর্ট বল করলেও যদি অফ সাইডে প্রচুর ফিল্ডার আছে অফ সাইডে যদি রাখতে পারে তাহলে কিছুটা প্রোটেকশান আপনি পাবেন ফিল্ডারদের কাছ থেকে অবশ্যই এবং ফিল্ডিং একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট 
ক্রিকেটের ক্ষেত্রে যা হোক এই মুহূর্তে মকেদুল ইসলাম মুগ্ধ স্টাম্পের জাস্ট একটু বাইরে অ্যাঙ্গেল দা ব্যাটে থার্ড ম্যানের প্রোটেকশন ফর হাত রেজা प्रत्यवर्तन करें शुरू है क्रिकेट जीवन संग्राम रंगपुर जिला मोस्ट सिनियर क्रिकेटर स्थानीय कोच देर निपुण प्रतिपालने जतियों मंचे निजे के प्रमाण कर मकिदुल इसलम मुग्ध चले तब गत मैच टा खेल तो दुस्वर शर्ट बल चेन्ज अब पेस जस्ट को टेनिस शर्टर मत कर खेले नोमैसलैंडे कैच थकल अवश्य नोमैसलैंडर कारण एक रान मुहूर्ते कि मन हम पाँच रान पे ड्रोप शहरे एक खोला उन्नी आज के बल करते गए मन चोट पे शुरू दिखे अधिकांश समय फिल्डिंग करें ड्रेसिंग रूमे ग ठंडा रेखे भलो इनिंगसहार दें प्रत मैच बी क्लोज करते इवें जमी तुलते शेष कर लें मुग्ध और एक छयर चौबीस दो उटे गाजी ग्रुप क्रिकेटर्स टसे जीते फिल्डिंग कर प्रतिपक्ष के बैटिंग आमंत्रण जाना मात्र चार उट हारिए तीन सौ चौदह रान एक पहाड़ सम टोटल गढ़े तुले फज फजले महम रब्बी महमूद दुर्दान एक सेंचुरी इनिंगस उपहार दिए एक तीन रान कर प्रवेबलि एक सौ चार रान एक आठ बल थे दुर्दान एक इनिंगस देखे बुझेल सेंचुरी पवार मत जथेष सामर्थ्य सूझ सम्भवना सब ही तरह उइकेटे चार दिखे खेल स्लो स्टार्ट कर थितु हार पर विशेषकर फिफ्टी अर्जन करार पर बे खोलत मेजाजे बैट चला बड़ो बड़ो शर्ट्स खेल स्पिनार बिुदे फिट यूज कर चार छक्का सब ही खेल मैं शर्ट एंड वाइड काट शर्ट धूप शोरे बल जा डिप पॉइंट दे सीमान दिखे অবশ্য চার হলো না একেবারে बाउंड्री এর উপর কাঁচা কাঁচা গিয়ে কুড়িয়ে ফেরত দিলেন দুটি রান সবচেয়ে ভাই একটা জিনিস নাসুম আহমেদ টি20 এর মতো সেরকম এরকম একটা ধমাকা যদি এটা ওয়ান ডে বা টি20 তে আমরা অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাকে ওপেনিং এ বল করতে দেখেছে যেখানে মেডিটরি পাওয়ার প্লে তে স্পিনাররা কিন্তু সহসা কিন্তু তেমন একটা ব্যবহৃত হন না বাট তাকে দিয়ে কিন্তু বাজিমাত করেছিলেন মাহমুদুল আরিয়াত অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে यस दारुण एक जन क्रिकेट अबे लेफ्टेड शॉट ठीक कमेंट्री बॉक्स से सामने आ चुके छक्का धूप शोरे स्लॉटे पे लेफ्टेड शॉट खेलने में बंग पावर प्ले जो तो चोल से सो शे लग्जरी टा धूप शोरे सामने चिलो ये रुको एक टा बॉर्डर स्कोरिंग शॉट्स खेला ठीक ठक मतो बैठे बॉले कनेक्शन हुए थे ऑल अबाउट टाइमिंग ক্রিকেটটাই ব্যাটসম্যানদের জন্য একটা অনুকূল পরিবেশ যদিও এখন ভালো ভালো পেস বোলার তারা বের বের করে নিয়ে আসছেন সেই এমআরএ পেস ফাউন্ডেশন টেনিস লিলিকে সেখানে অন্তর্ভুক্ত করার পরে কিন্তু ভারতের ব্যাটিং স্বর্গের যুগে এখন কিন্তু বিশ্বমানের পেস বোলাররা কিন্তু বেরিয়ে আসছে এবার স্টাম্পের উপরে কিছুটা জোরের উপরে কোয়িকার অন বলটা রকনাতক ঝংয়ে খেলতে বাধ্য করেছেন অন্তত ধ্রুব ध्रुव शौरे प्लेयारेशन खुब दारूण देख खुब सुंदर भाव लेंथलि অনুমান করতে পারছেন সে কারণে এই শর্টস গুলো খেলছেন একমাত্র ফিল্ডার বিট উইকেট তাকে এড়িয়ে কিভাবে পাওয়ারফুল ড্রাইভটা খেললেন দেখুন পায় কিন্তু টার্ন পেয়েছে বাম পায়ে টার্ন পেয়েছে এবং ওই জায়গাটা অর্থাৎ ব্লক হলে বলটা গুল ফেলছেন এবং মিড উইকেটে একজনকে রাখা হয়েছে কিছুটা ওয়াইড মিডানের দিকে অর্থাৎ যখন তিনি ফ্লিক করতে যাবেন তখনই কিন্তু আউট হওয়ার একটা সুযোগ থাকবে অর্থাৎ বুদ্ধি খাটিয়ে যে বল করা আর একটা ভালো বল অফ স্টাম্পের উপরে স্কিট করবার মুখে সফট হ্যান্ডে পুশ 
এবং ভারতীয় ক্রিকেটার অর্থাৎ যে কয়জন ভারতীয় ক্রিকেটার এবারে ডিপেলে অংশ নিয়েছেন প্রত্যেকেই কিন্তু দারুণ ছন্দে রয়েছে এবং তাদের ফুল সাপোর্টটা কিন্তু দলগুলিকে কিন্তু খুব ভালোভাবে অন্তত সহযোগিতা করছে যেটা বলাই বাহুল ইতিমধ্যে আরও দুটি বল ফিরে এসছেন নাসুম আহমেদ দট বলে শেষ করলেন আরও একটি ওভার সাত ওভার শেষে ছত্রিশ দুই উইকেটে ফ্রুটফুল ওভার বেস্ট ওভার সো ফার একটি ছয় একটি চার এসছে গত ওভার থেকে ধ্রুব সৌরে দেখুন বারো বলেই সতেরোতে পৌঁছে গেছেন বারো রানের একটি ওভার মোস্ট সাকসেসফুল ওভার সো ফার ফর গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স বোলিং কার্ড নাসুম আহমেদ চার ওভারে ২৪ রান দিয়ে দুটো উইকেট পেয়েছেন এবং মুকিদুল মুগ্ধ তিন ওভার থেকে বারো রান দিয়েছেন মাছ বেটার মাত্র চার করে তার ইকোনমির রেট পরিপূর্ণ ফিট রাখা ফিটনেস এর প্রতি যত্নবান হওয়া তবে আমাদের ক্রিকেটারদের কিন্তু একটা ভয়ানক রোগ আছে সেই রোগটা হচ্ছে যা তারা কিন্তু বেশিরভাগ মোটর বাইক ড্রাইভ করতে পছন্দ করেন এটা কিন্তু কখনোই ক্রিকেটারদের জন্য অ্যালাউ না কি বলবেন আপনি কারণ এইখানে এবং অলরেডি কিন্তু এই ধরনের ঘটনাতে মাইশ্রাফি কিছুদিন আগে এইখান থেকে খেলা শেষ করে যাওয়ার পথে কিন্তু মোটর সাইকেলে ছোটোখাটো একটা অ্যাক্সিডেন্টও করেছেন তো আমার মনে হয় ক্রিকেটার যারা রয়েছেন মোটর বাইকটা তাদের জন্য অ্যালাউ না প্রাইভেট কার রাইট মানজার ইসলাম রানার কথা তো আমরা সবাই জানি রাইট এবং তার সাথে আরও একজন সাজ্জাদুল হাসান সেতু সেতু এরকম অনেকেই এবার আস্তে করে কাট করেছেন ইনার সার্কেল ভেদ করে বল চলে এসছিল ডিপারে এবং মাশরাফিকে তার পরের ম্যাচে আমি এই মাঠে যখন সুপার লিগ শুরু হলো আমি তাকে বলছিলাম যে বাইকটা না ব্যবহার করলে নয় তখন আমাকে উত্তরটা দিলে এভাবে আপনি কি দাদা আধুনিক যুগে আছেন আপনি কি বাঙালিতেই আছেন মানে এমনভাবে বল বলে হাসি দিল মানে বাইকটি চালাতে হবে বাইক চালালে কি হয় আমার বললো যে বাইক চালালে কি হয় আমি শর্ট টাইমে চলে আসতে পারি মানে যেটার ভালো আছে সেটার কিন্তু আবার খুব খারাপ লক্ষণও আছে এবারে পুল শর্ট ইন ফ্রন্ট অফ দ্য উইকেট খেলতে চেয়েছিলেন মিড উইকেটের দিকে কিন্তু একটু আগে পরে হয়ে যাওয়ে চেঞ্জ অফ পেজ থাকার কারণে এবং মাছ ব্যাটে না লাগার কারণে বলের ঠিকানা হয়ে যায় মিড উইকেটের দিক একটু আঘাতও পেয়েছেন চোট পেয়েছেন মনে হচ্ছে ধ্রুব শৌরে ইজ নট ফিলিং গুড এবং টিম ফিজিও তো ব্যাকআপ লেনতে বলগুলো দিচ্ছে অর্থাৎ ব্যাটসম্যানকে ব্যাক ফুটেকে শট খেতে তার পায়ের ব্যবহারটা খুব ভালোভাবে নিতে হবে ওই জায়গাতে আরো কিন্তু দুর্বল করে দিচ্ছে অন্তত হ্যাঁ ইনজুরিতে পড়া ধ্রুব সৌরকে এবং দেখুন শট লাস্ট যে শটটা ব্যাকআপ লেনতে ছিল কিছুটা বডি লাইন বরাবর এবং সেটাকে পুল করতে গিয়ে কিন্তু আবারো তিনি টানটা পেয়েছেন পুরো টিম গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এর দেখুন তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাপ্রোচ এবং যে স্টার্টটা তারা পেলো তিনশো পনেরো রান টার্গেট চেঞ্জ করার জন্য এটা ডেফিনেটলি কোনোভাবেই স্ট্যান্ডার্ড স্টার্ট বলা যাবে না বা অন টু দ্য টার্গেট স্টার্ট বলা যাবে না তারপরও ক্রিকেট গৌরব অনিশ্চয়তার খেলা হয়তো ভালো একটা পার্টনারশিপের প্রত্যাশা এই টিম ম্যানেজমেন্ট রয়েছে এবং আমার মনে হয় যে আজ সকালে এই ম্যাচের শুরুর থেকেই তারা ভুল ভাল করছে টস জিতে ফিল্ডিং নিয়ে যে ভুলটা করেছে তার খেসারত দিতে হচ্ছে এখন একটা স্কোরবোর্ড প্রেশার প্রতিনিয়ত থাকছে এবারে বাউন্সার আউটসাইড অফ লিভ করেছেন মুকিদুল মুগ্ধ পেইসের সাথে সুইং অ্যান্ড বাউন্স তিনটার একটা কম্বিনেশন লাস্ট বলটাতে চারটা বল থেকে এই ওভারে হি ইজ লুকিং ভেরি গুড তো যেটা বলছিলাম যে টস অ্যান্ড ফিল্ড একেবারে ব্যাকফায়ার করেছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের জন্য নিজেরা সাহস করে টস জিতে ব্যাটিং নিয়ে যদি আড়াইশো রানও করত ইট কুড বি এ ফাইটিং টোটাল এবং ওই মাঠে দেখেন দুশো আটত্রিশ করেছে শেখ জামাল প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেটার্সের বিরুদ্ধে আমি নিশ্চিত যে এইটাই যথেষ্ট ফাইটিং টোটাল এবং লড়াই হচ্ছে সেখানে বেশ ভালো শর্ট বল এবারে ঘুরিয়েছেন পুল শর্টে যদিও ফাইন লেগের দিকে একটি রান বিগ শর্ট ফর এ সিঙ্গেল বাউন্সার খুব সুন্দর নেগোসিয়েট করেছেন ওখানে ব্যাকফুটে হুক শট খেলেছিলেন কিন্তু যেভাবে একটু আর্লি খেলতে পারলে বলটা ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগের দিকে যেত এবং একটা চার পাওয়ার চান্স থাকতো সেই সুযোগটা নিতে পারেননি রাইট নাও মাহমুদুল হাসান লিমন খেলবেন মুকিদুল মুগ্ধকে এই ওভারে প্রথমবারের মতো এটা লাস্ট বল অষ্টম ওভারে 
আমার বাউন্সার দেখুন সুন্দর টাইমিং অ্যান্ড প্লেসমেন্ট আমি এইটাই বলছিলাম যে আপনার শারীরিক সামর্থ্য যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে আপনি সুইট পার্ট অফ দ্য ব্যাট নিতে পারবেন এবং প্লেসমেন্ট ভালো হবে গতি থাকবে বলে অনবাউন্স সীমানার বাইরে আমরা আবারও রিপ্লেতে দেখছি শর্ট বল একেবারে ওয়েল ডিরেক্টেড কিন্তু খুব সুন্দরভাবে মাছ ব্যাটে মাহমুদুল হাসান লিমন ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ দিয়ে সীমানার বাইরে পাঠালেন বাউন্ডারি দিয়ে শেষ হলো আট ওভার বিয়াল্লিশ দুই উইকেটে বাইশে মাহমুদুল হাসান লিমন ডুব শৌরে আটাউতে ব্যাট করছেন ইঞ্জুরি নিয়ে কিন্তু ক্রিকেটটা খেলতে হচ্ছে এবং বোলিং করার সময় সেই আঘাতটা পেয়েছিলেন না সুমা আহমেদ প্রস্তুত হচ্ছেন তার কোটার পঞ্চম ওভারের জন্য চার ওভারে চব্বিশ রানে দুটি উইকেট যে দুটো উইকেটে পতন করেছে সবগুলি সুমা আহমেদের সতেরোটা উইকেট এবারে ডিপিএল এই দুটো উইকেট সহ শূন্য রানে প্রথম চোদ্দ রানে দ্বিতীয় উইকেট হারিয়ে রীতিমতো ধুঁকছে তবে সেখান থেকে উত্তরণের পথ খুঁজছে অন্তত এই জোটে বিয়াল্লিশ দু উইকেটে আঠাশ রানের জোটে একমাত্র সফল বোলার রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব ধ্রুব শৌরে রোল অফ দ্য বেস্ট খুব সুন্দর গড়ানো শট এবং সিঙ্গেল নিয়ে স্ট্রাইক রোটেট করছেন ধ্রুব শোর এবং মাহমুদুল হাসান লিমন এই এই জুটিতেই আসলে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের সম্ভাবনা কোন দিকে যাবে এই ম্যাচে তারা কত দূর যেতে পারবে সেটা ঠিক করে দেবে আমরা জানি এর পরে যে ব্যাটিং ওয়ার্ডার আছে প্রান্তিক নরোজ নাবিল তো আউট হয়ে গেছেন তাই না এবং তাকে দেখলাম ইয়াং ব্লাড দুটো ইনিংসে খুব চিপলি আউট হয়ে গেছেন এবারে পুল শট ওরে শট এক্সেলেন্ট শর্ট বল প্রচুর সময় পেয়েছিলেন ব্যাক ফুটে এসে উঁচু করে একটা বড় শট খেলতে স্কোয়ার লেপ লেগের উপর দিয়ে একেবারে হাসিয়ে মারলেন ছক্কার জন্য গ্রেট শট দেখুন শর্ট বল নেই কোনো টার্ন আছে শুধু রুম এবং সেটাকে আরামদায়ক ছক্কায় পরিণত করে নিয়েছেন মাহমুদুল হাসান আঠাশে পৌঁছে গেলেন উনপঞ্চাশ চাপে পড়ে গেছে দলটা চোদ্দ রান তুলতে টপ অর্ডারে দুজন ব্যাটার ফিরেছেন এবং এই মুহূর্তে একটা বড় জুটি অবশ্যই প্রত্যাশিত গাজিগু ক্রিকেটার্স এর জন্য জুবারুল এবং প্রান্তিক নরোজ নাবিল এ দুজন আউট হয়ে গেছেন ইজি সিঙ্গেল নিলেন স্ট্রাইক রোটেট করলেন এরপরে আরও যারা ব্যাট করতে আসবেন আলামিন আছেন এবং ক্যাপ্টেন হিমসেলফ আকবর আলি এই দুজন স্বীকৃত ব্যাটার আছে তারপরে মিনি অলরাউন্ডার আছেন আমরা জানি সাইদ সরকার এছাড়া আরাফাত সানি জুনিয়র ব্যাট করতে পারেন এবারে চিপ শট আকাশে ভাসছে ক্যাচ হতে পারে দারুণ এক্সেলেন্ট ক্যাচ থার্ড উইকেট ডাউন ধ্রুব শোর এজ দ্য ফরেনার গো অন থার্ড ডাউন ফর গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এবং গতবার থেকে কিন্তু তাকে খুব অ্যাটাক করেছে নাসুম আহমেদ বারবার কিন্তু ব্লক হলে বল গুলো ফেলেছেন এবং অবশেষে সাকসেস হয়েছে নাসুম আহমেদ এই যে থার্ড দলে তৃতীয় চাপে পড়ে গেছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার টপ অর্ডার তিন তিনজন ব্যাটার আমরা একটু দেখে নিতে চাই এবং যখন দেখলেন যে ইনসাইড আউট ক্রিকেট খেলতে গেলেন ব্লক হলে ফেলে দিলেন একটু টেনে দিলেন এবং বুদ্ধির খেলায় ঠকিয়ে দিয়েছেন এবং লং অফে একেবারে দারুণ ক্যাচ নিয়েছেন সেক্ষেত্রে খেলোয়াড়টি ছিলেন সাইদ নাইম সাদ নাইম ছিলেন এবং তার হাতে ধরা পড়ে শেষ পর্যন্ত ফিরে যাচ্ছেন রূপ শৌরে ব্যক্তিগত উনিশ রান সাদ নাসিম পাকিস্তানের রিক্রুট ফরেন প্লেয়ার তিনি ক্যাচটা ধরেছিলেন মিড অফে ছিলেন এবং এয়ারে ভাসছিল অনেকটা সময় পেয়ে ঠিকঠাক মতো পেছনে অন মুভ বলের পেছনে গিয়ে তিনি ধরেছিলেন বলটা যেহেতু ফ্ল্যাট শট নিতে পারেননি লাফটেড শট হয়ে যায় এবং টপ এজের মতো হয়ে অনেক উঁচুতে উঠছিল এরিয়াল রোডটা ক্লিয়ার করতে চেয়েছিলেন পারফেক্টলি কিন্তু টাইমিং মিস টাইমিং হয়ে গিয়েছিল 
মিস টাইমিং তার এমনি এমনি হয়নি নাসুম শেষ মুহূর্তে ছোট্ট একটা লেট অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পেরেছিলেন ব্যাটসম্যানকে এগিয়ে আসতে দেখে পরিবর্তিত লাইন এবং পরিবর্তিত লেংথে বল পিচ করিয়ে মিস টাইমিংটা করিয়েছেন এবং সেখানে ধ্রুব শৌরের মতো ইনফর্ম ব্যাটারের উইকেটটা তুলে নেওয়া সম্ভব হলো আসলে উনি একটু আগের থেকে কল্যাণ যেটা বলছিল যে ডিসকমফোর্ট ফিল করছিলেন স্বস্তিদায়ক ফিল করছিলেন না স্বস্তিতে ভুগছিলেন না বরং অস্বস্তিতে ভুগছিলেন সেইখান থেকেই জোর করে একটা শর্টস হয়তো খেলতে গিয়েছেন বা লোভে পড়ে লফটের শর্টসটা খেলতে গিয়েই ধরাটা খেলেন নতুন ব্যাটার আলামিন জুনিয়র নন স্ট্রাইক এন্ডে এসছেন মাহমুদুল হাসান লিমন আলামিন জুনিয়র এই জুটিটাও বেশ ভালো জমতে পারে সমর্থ আছে দুজনের বড় ইনিংস খেলে দলকে সার্ভিস দেয় এবং তিনশো পনেরো রানের যে বড় টোটাল সেটার কাছাকাছি যাওয়া বাট করলেন একবার কেউ যদি তিনশো রান করে ফেলে এবং সেটা এসে দ্বিতীয় ইনিংসে তাড়া করে তিনশো যেটা প্রতিদিন কিন্তু রবিবার নয় মানে প্রতিদিন এটা সম্ভব হয় না হয়তো দশবার একবার পারা যায় তারপরও প্রচন্ড গরম এবং ফিটনেসেও কিন্তু বেশ কিছু ঘাটতে আমরা দেখছি খেলোয়াড়দের বারবার তারা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন আলমিন জুনিয়র বারো ম্যাচে তিনশো রান রয়েছে যেখানে তার দুটো অর্ধশত রান এবারে ডিপিএল বেস্ট ইনিংস নাইনটি টু বাট লিস্ট এতে একত্রিশ ম্যাচে পাঁচশো বাহান্ন রান রয়েছে বিরানব্বই তার হাইস্ট স্কোর আপনাকে একটা ছোট্ট মানে কি মানে পরিস্থিতির কথা বলি আপনি বলছিলেন না শেষ দু ওভারে উনচল্লিশ রান তুলেছে আরিফুল সেটা প্রথম ইনিংসে তার সামনে কোনো টার্গেট ছিল তিনি জানতেন যে আমি শুধু চালাবো এর পরেও ছটা উইকেট আছে আমি আউট হলেও কোনো চিন্তা নেই দেখি না আমি চেষ্টা করে হ্যাঁ কিন্তু ওই একই ব্যক্তিকে যদি দ্বিতীয় ইনিংসে বলা হয় দুই ওভারে তিরিশ রান করে এসো হয়তো পসিবল কিন্তু কতটা কঠিন মানে ওই খেলোয়াড়টি বুঝতে পারে যে টার্গেট নিয়ে খেলা আর ফ্রি মোডে ব্যাট করা এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে সে কারণেই বলা হয় যে বিশেষ করে লিমিটেড ওভারস ক্রিকেট ওয়ান ডে ফরম্যাট এবং টেস্ট ম্যাচ ক্রিকেটে সুযোগ থাকলে সম্ভব হলে টস জিতে তুমি অবশ্যই ব্যাট করো এবং প্রথমে ব্যাট করে নির্ভার থেকে একটা বড় টোটাল স্কোর বোর্ডে পোস্ট করতে পারলে প্রতিপক্ষ দলকে স্কোর বোর্ড প্রেশারে ফেলা যায় কিছু টানা ভালো বল করে ডট বল করতে পারলে আস্কিং রেট বাড়িয়ে একটা মানসিক মানে প্রেশার তৈরি করা যায় মুকিদুল মুগ্ধ এখন আরও উজ্জীবিত অপর প্রান্তে নাসুম একের পর এক উইকেট নিয়েছেন বিকজ মুগ্ধ তার চার ওভারে মাত্র আঠারো রান দিয়েছিলেন অর্থাৎ একদিকে রান চেক দিচ্ছেন রান তোলার দিকে ঘাটতি তৈরি করে দিচ্ছেন মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ এবং অপর দিক থেকে কিন্তু উইকেট তুলে নিচ্ছেন দিস ইজ রাইট বোলিং পার্টনারশিপ এবং যার সুবাদে প্রতিপক্ষ দল কিন্তু মহাচাপে এবং আলামিন জুনিয়র চাপের মধ্য থেকে প্রেশার লিস্ট ব্যাটিংটা করবার অভিজ্ঞতা আছে তবে এই প্রোটি বেশি কতটা নিজেকে মানিয়ে নেবেন সময় জানিয়ে দেবে আবার স্টাম্পের উপরে লেন্থ বল দুটো ভালো ডেলিভারি আর স্টাম্পের উপরে পিচিং ইন লাইন চমৎকার বোলিং মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ তরুণ বোলার সামনে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে এবং যত খেলবে তত অভিজ্ঞতা আসবে সিক্স থ্রি ফিল্ডিং অফ ব্যাট ছজনকে অফ সাইডে রেখেছেন আন সাইডে মাত্র তিনজন তাদের একজন লং লেগ বাউন্ডারিতে আছেন মিড উইকেট এবং মিড অন অফ সাইডে ডিপ থার্ডম্যান একটা বৃত্তের বাইরে বাকি সবাই বৃত্তে এবারে পোর ডেলিভারি দেখুন ডাউন দ্য লেগ হয়ে গেল ওয়াইড হলো লিমিটেড ওভারস ক্রিকেটে মানে এনিথিং ডাউন দ্য লেগ শুড বি এ ওয়াইড ওয়াইড মানে একটা এক্সট্রা রান একটা এক্সট্রা বল ধরুন যে ঠিক পরের বলটাতে একটা ছক্কা হয়ে গেল তার মানে একটা বৈধ বল করতে গিয়ে লিটারেলি আপনাকে সাতটা রান খরচ করতে হলো তো ওয়াইড নো পরিতার্য বোলারের জন্য ফিল্ডিং ইউনিটের জন্য একটি মাত্র স্লিপ আছে উইকেট কিপার জাকির আছেন আজকে ভালো শুরু করেও কনভার্ট করতে পারেনি আলামিন চেষ্টা করছেন তার প্রথম রানটা সংগ্রহ করতে তবে উইকেট উইকেট তিনটে বল তিনি সোজা ব্যাটে খেলেছেন মাঝ ব্যাটে নিয়েছেন আলামিন ভেরি স্টাইলিশ তার টেকনিক ভালো ফুটওয়ার্ক আছে এবং টাইমিং এর উপর ক্রিকেট শর্টস খেলেন দশম ওভার তিনটি বল হয়ে গেছে একটি মাত্র রান সেটি ওয়াইড থেকে শেষ তিন বলে ওভারে কত রান যোগ হবে সেটা দেখার বিষয় মাহমুদুল হাসান এখনো পর্যন্ত এক সাইড ধরে রেখে চারটি চার একটি ছক্কায় পঁচিশ বলে উনত্রিশ মুগ্ধ আসছেন উইকেট এবারে স্লোয়ার লেগ স্টাম্পের উপরে ঘুরিয়ে দিয়েছেন আরো দুটো রান দুটি রান এসছে 
এবং এই দুটি রান আলমিন জুনিয়রের ব্যাট থেকে আব্দমান কে তিনি গেলেন আলমিন জুনিয়র তেপ্পান্ন তিন উইকেটে সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে স্যাটেলাইটের জগৎ থেকে অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী এখন মুহূর্তের মধ্যে বার্তাগুলো পৌঁছে যায় কেননা পৃথিবীটা হাতের মধ্যে এখন মোবাইলের যুগ সামসুল ভাই আপনি যে প্রান্তে থাকুন না কেন এখন আর টেলিভিশন আপনাকে কাঁধে করে নিতে হয় না মোবাইলটা ওপেন করে স্ট্রিম করলেই যে কোনো খেলা আপনি দেখতে পারেন যে কোনো প্রান্ত থেকে রাইট আপনি ঠিকই বলেছেন পুরো দুনিয়া যেন হাতের মুঠোয় এই মুঠো বক্স বা মোবাইল টেকনোলজি এই সুযোগটা করে দিয়েছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স ফিফটি থ্রি ফোর থ্রি অ্যান্ড দ্য টার্গেট ইজ থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটিন ইটস দ্য ম্যাসিভ টার্গেট ইন ডিড এই ট্র্যাকে এই পিচে এবং গাজি গ্রুপের মতো যে টিম স্ট্রেংথ তাদের জন্য থ্রি ফিফটিন ইটস এ বিগ টার্গেট পর বল স্কোয়ার ড্রাইভ গ্যাপ পাননি রান পাবেন না ওভার শেষ হলো মুগ্ধর আরও একটি টাইট ইকোনমিক ওভার তিনটা রান এসছে এই ওভারে তেপ্পান্ন তিন উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স আফটার টেন ওভার্স সূচনাটা ভালো হলো না ম্যাডেটের পাওয়ার প্লেতে তিপ্পান্ন রান তুলতে তিনটে উইকেটের পতন মাহমুদুল হাসান লেমন উনত্রিশ রানে আলমিন দু রানে ব্যাট করছেন এই যখন অবস্থা কমিটি বক্সে আবারে পরিবর্তন যুক্ত হচ্ছেন রোজাল আহমেদ সাথে থাকছেন সামসুল ইসলাম ধন্যবাদ কল্যাণ ভাই তিপ্পান্ন তিন উইকেট হারিয়ে এই মুহূর্তে পুরো গেইমের মোমেন্টামটা আছে রূপগঞ্জের টাইগার্সের পক্ষে যেহেতু অলরেডি তারা তিনটি উইকেট তুলে নিয়েছে মাত্র তিপ্পান্নটি রানের মধ্যে নতুন বোলার এসেছেন এনামুল হক জুনিয়র উনত্রিশ ম্যাচে ত্রিশ উইকেট তিনি নিয়েছেন লিস্ট এ কেরিয়ারে এবং আজকে তার উনত্রিশ উনত্রিশতম ম্যাচ দেখা যাক তিনি দলের জন্য কতটুকু কি করতে পারেন মাহমুদুল হাসান লিমন আজকেও ভালো খেলছেন এর আগের ম্যাচের মতোই আটাশি রান করেছিলেন আগের ম্যাচে আজকে উনত্রিশটি রান তিনি করেছেন পঁচিশ বল খেলে আলমিন হোসেন জুনিয়র তারও একটা সুযোগ আছে ভালো কিছু করার প্রথম বল ফুল টস হাঁটু গেরে স্লগ সুইপ বল যাচ্ছে সীমানার দিকে ডিপ মেরুকেট ক্লিয়ার বাউন্ডারি এনামুল হক জুনিয়র তিনি এসছেন বোলিংয়ে এবং এনামুল হক জুনিয়রকে যতই দেখি আমি ততই বিস্মিত হই দারুণ একজন খেলোয়াড় সেই দুই হাজার পাঁচ সালে প্রথম টেস্ট জয়ের নায়ক এই সেই এনামুল হক জুনিয়র তার সাথে অনেক খেলোয়াড় কোচিং পেশায় জড়িত হয়েছেন মুটিয়ে গেছেন বুড়িয়ে গেছেন কিন্তু এনামুল হক জুনিয়র আবারও ব্যাক টু ব্যাক স্লগ স্লিপ অ্যান্ড দ্য রেজাল্ট ইজ সেম সেম অ্যাড্রেস সেম লাইন সেম শট অ্যান্ড ব্যাক টু ব্যাক বাউন্ডারি টানা দু বলে দুটি চার বুঝতেই পারছেন এনামুল হক জুনিয়রকে আনসেটেল করে দেওয়ার চেষ্টা ফ্লাইটের ডেলিভারি অফ স্ট্যাম্পের বাইরে ওখানে মাহমুদুল হাসান লিমন কোনো ছাড় দিচ্ছেন না তার সেই আক্রমণাত্মক মেজাজটা যেটা আমরা গত ম্যাচেও দেখেছিলাম সেটা যেন আজকে তিনি কন্টিনিউ করছেন এবং গত ম্যাচ যেখানে শেষ করেছিলেন আটাশি রানে সেখান থেকেই যেন তিনি মানে শুরু করছেন আজকে সেঞ্চুরি ডিজার্ভ করছিলেন গতকাল গত ম্যাচে তিনি মিস করেছেন সেটা আজকে তার সামনে কিন্তু সব ধরনের সুযোগ আছে বড় রান করা দলের জন্য অবদান রাখা এবং তিনশো পনেরো রানে বড় টার্গেট স্পর্শ করতে দলকে খুব কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া নেক্সট বল এবার আসতে ফ্রন্ট ফুটে রোল অফ দ্য রিস্ট ফাঁকা স্কোয়ার লেগের দিকে ঠেলে দিয়ে আরও একটি রান পাওয়ার প্লেটা মাত্র শেষ হয়েছে সেকেন্ড পাওয়ার প্লেয়ের প্রথম ওভারেই এ ধরনের দুটো বড় স্কোরিং শটস আমার মনে হয় মাহমুদুল হাসান লিমন তার মাথায় ছক করে নেওয়া হয়েছে কে কোথায় কোন পজিশনে ফিল্ডাররা আছেন একজাক্টলি এই কথাটি আমি মনে মনে ভাবছিলাম সামসুল ভাই যে আসলে তিনি সেই ভেকেন্ট এরিয়াটা টার্গেট করেছেন এবং দেখেছেন যে এখানে বিশাল বড় একটা গ্যাপ আছে লঙ্গন অঞ্চলে একজন ফিল্ডার আছেন একজন স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে মিরুকের অঞ্চলটা পুরোপুরি ফাঁকা ছিল সেই কারণেই সেই অঞ্চলটাকেই তিনি টার্গেট করে পরপর দুটি কনসিকিউরিটি বাউন্ডারি আদায় করে নিলেন এবারে মেয়ের এনামুল হক জুনিয়রের বলটি একেবারে মিডল স্ট্যাম্পের ওপরেই ছিল কিছুটা স্ট্রেচ আউট করে এসে একটা রান নেওয়ার চেষ্টা ছিল কিন্তু 
কিছুটা স্ট্রেটার হয়ে যাওয়ার কারণে রানটি নিতে পারলেন না নিজে বলে নিজে ফিল্ডিং করলেন ডট বল পরের বল এবারেও একটা কুইক সিঙ্গেল নেওয়ার চেষ্টায় ফাইনালি রিফিউজড বাই মাহমুদুল হাসান লিমন আলামিন জুনিয়র আট বলে দু রান করেছেন বাষট্টি তিন উইকেটে একটা জুটি গড়ে তুলতে হবে বড় জুটি আমরা দেখেছিলাম তিনশো চোদ্দো তার এমনি এমনি হয়নি টানা উপর্যুপরি তিনটা ফিফটি প্লাস পার্টনারশিপ হয়েছিল ওদের চুয়ান্ন পঁচাত্তর তারপরে পার্টনারশিপটা বেশ হেলদি এবং সে কারণেই আরিফুল হকের মতো খেলোয়াড় শেষ দিকে গিয়ে ক্যামিও খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং দিন শেষে তিনশো চোদ্দো রান মাত্র চার উইকেটে পঞ্চাশ ওভারের তে থার্ড উইকেট পার্টনারশিপটা ছিল একশো একচল্লিশ উইথ ক্যাপ্টেন অ্যান্ড দ্য সেঞ্চুরিয়ান ফজল রাব্বি মাহমুদ অ্যান্ড মার্শাল আয়ুব তিনিও সুযোগে একটা কুইক সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে গেছেন রানে বল অলমোস্ট সো এক্সপিরিয়েন্স কাউন্টস ম্যান অন অ্যান্ড অফ দ্য ফিল্ড এভরিওয়ার ইয়েস ডেফিনেটলি এবং মার্শাল আয়ুব তিনিও একটা কুইক হাফ সেঞ্চুরি আদায় করে নিয়েছেন তিপ্পান্ন রান তিনি করেছেন ফজলে রাব্বি মাহমুদের সেই সেঞ্চুরির সাথে এবং পরবর্তীতে একটা ক্যামিও ইনিংস একটা টর্নেডো ইনিংস আমি অবশ্যই বলবো একজ্যাক্টলি তেরো বলে একচল্লিশ রানের একটা টর্নেডো ইনিংস খেলেছেন আরিফুল হক চৌধুরী এবং সেইটাই একটা বড় সংগ্রহ দাঁড় করে দিয়েছে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের জন্য বোলিং চেঞ্জ মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধর জায়গায় ঘরোয়া ক্রিকেটের অন্যতম পারফর্মার ফরহাদ রেজা এসছেন মিডিয়াম ফেসার তার বোলিংয়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইউ মিস আই হিট চ্যানেলটা ঠিকঠাক মেনটেন করেন ভালো স্পটে লেংথে বল করেন টি টোয়েন্টি ক্রিকেটও যথেষ্ট ক্যাপেবল একজন বোলার প্রত্যেকটা বিপিএল তিনি বেশ দাপটের সাথে টিম পান এবং প্লেইং ইলেভেনে নিয়মিত খেলার সুযোগ পান ওই তার তিন চার ওভারের বোলিং এবং শেষ দিকে দু একটা বাড়ি এটুকুই দলের জন্য দরকার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে রাজশাহী বিভাগীয় দলের এই চৌকস খেলোয়াড় তিনি খেলে চলেছেন দল বিপদে পড়লে সাত নম্বরে আট নম্বরে গিয়ে বড় ইনিংস খেলার ন্যাক দলকে জিতিয়ে ঘরে ফেরার যোগ্যতা বা সামর্থ্য যেটা ঘরোয়া ক্রিকেটে আসলে এই যে সাত নম্বরে আট নম্বরে ব্যাট করে সুইমিং অলরাউন্ডার গত ম্যাচে আপনি নিশ্চয়ই ভুলে যাননি মুক্তার আলী যেভাবে ম্যাচ জিতিয়েছিল লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জকে জেটল মিডিয়াম ফেইসার প্রচুর স্লোয়ার করতে পারেন এবং স্লোয়ারের কারণে তিনি বিখ্যাত ওয়ার্ডে ডোমেস্টিক ক্রিকেটে অ্যাট দ্য সেম টাইম প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ব্যাটটাও চওড়া হাতে দলকে সার্ভিস দিতে জানেন দেখুন পারফেক্ট একটা ইনসুইঙ্গিং ডেলিভারি কোনো রুম ছিল না ব্যাটারের জন্যে আলামিন একেবারে ব্যাট প্যাড ক্লোজ টুগেদার সলিড একটা ফরওয়ার্ড ডিফেন্সিভ শর্টস খেললেন সো ফরহাদ রেইজা ব্রিলিয়ান্ট ক্রিকেটার হয়তো তার সামনে ন্যাশনাল টিমকে দীর্ঘদিন সার্ভিস দেওয়ার মতো একটা স্পেস থাকতো আমরা তেমনটাই প্রত্যাশা করেছিলাম খালেদ মাহমুদ সুজন মুশফিক বাবু দেন ফরহাদ রেইজা এবারে ফুল টস একটা আলগা বল করলেন কিন্তু তারপরও বেঁচে যাচ্ছেন কেননা প্রোটেকশানটা ঠিকঠাক ছিল ডিপ স্কোয়ার লেগে দেখেন বাংলাদেশের ক্রিকেটে একজন সুইমিং অলরাউন্ডার আমরা প্রতিনিয়তই খুঁজেছি চেষ্টা করেছি দলের সাথে রাখতে যেটা গোড়ার দিকে আমাদের ফার্স্ট জেনারেশন ক্রিকেটে সার্ভিস দিতেন খালেদ মাহমুদ সুজন দেন মুশফিকুর রহমান বাবু ফর ফিউ ডেইজ ফিউ সিজন দেন ফরহাদ রেজার মাধ্যমে আমরা সেই জায়গাটা খুঁজতে চেয়েছিলাম যেটা এখন সাইফুদ্দিনে খুঁজি একজন সুইমিং অলরাউন্ডার দলের জন্য খুবই হ্যান্ডি সিমিলারলি একজন লেগ ব্রেক বোলার কাম অলরাউন্ডার মিনি অলরাউন্ডার হলেও চলে এখন কিন্তু জামানাটা হচ্ছে অলরাউন্ডারদের জামানা আবার না ঘরকা না ঘাটকা অনেক কোচেস তাদের টিম স্ট্র্যাটেজিতে জেনুইন ছজন ব্যাটার পাঁচজন বোলার নিয়ে টেস্ট ম্যাচ ক্রিকেট ওয়ান ডে ক্রিকেট খেলতে চান কেন আমি জিততে গেলে বা ভালো ব্যাটিং হলে ওই ছজনেই হবে না ঘরকা না ঘাটকা প্লেয়ার নিয়ে খুব বেশি দূর হয়তো এগোতে চান না অনেক টিম এভাবে প্ল্যান করে সো ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন প্ল্যান থাকতে পারে বাট আপনি যদি অলরাউন্ডার হন তাহলে দিন শেষে আপনার চাহিদা বাড়ে মার্কেট ভ্যালুজ বাড়ে টিম পেতে সুবিধা হয় প্লেইং ইলেভেনে চলে আসতে ইজিয়ার হয় এবং আপনি সামহাও বোলিংয়ে খারাপ করলেন ক্লিক করল না একই ম্যাচে হাতে ব্যাটিংটা ক্লিক করে গেল দেন দিন শেষে আপনি ভালো জায়গায় থাকলেন যেটা সাকিব অ্যাডভান্টেজটা পান 
সাকিব আল হাসান আমরা দেখেছি অনেক ম্যাচেই ব্যাটিংটা ভালো না হলে বোলিং দিয়ে পুষিয়ে দিচ্ছেন বোলিংটা ভালো না হলে ব্যাটিং দিয়ে পুষিয়ে দিচ্ছেন এরকম অনেক সময় গিয়েছে এবং আপনি যে কথাটি বলছিলেন সামসুল ভাই যে একজন অলরাউন্ডার হলে তার চাহিদাটা বেড়ে যায় ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে আমরা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচেও যেমন দেখি ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক যে টুর্নামেন্টগুলো হয় সেগুলো তো আমরা দেখেছি যে আপনি অত নাম করা রিনাউন্ড অলরাউন্ডার না বাট আপনি ভালো খেলেন ডোমেস্টিক সার্কিটে সেই কারণেও কিন্তু এই ধরুন বিগ ব্যাশ কিংবা ইংল্যান্ডের যে কাউন্টি যে টি টোয়েন্টি টুর্নামেন্টগুলো হয়ে থাকে কিংবা সাউথ আফ্রিকান যে টি টোয়েন্টি টুর্নামেন্টগুলো হয়ে থাকে সেগুলোতে কিংবা পিএসএল এর সুযোগ পেয়ে থাকেন যারা অত নামি দামি ক্রিকেটার না বাট এই অলরাউন্ড পারফরমেন্সের জন্য এই স্পটটা স্পেশালি টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে অনেক বেশি প্রয়োজন ইনামুল হক জুনিয়র তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের পক্ষে ব্যক্তিগত দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বল সেখান থেকে লিমন সহজেই সিঙ্গেল নিয়ে নিলেন স্ট্রেচ ফরওয়ার্ড করে ফাঁকা স্কোয়ার লেগে ঠেললেন এইটা হচ্ছে সেন্সিবিলিটির পরিচয় পার্টনারশিপ গড়ে তুলতে গেলে শুধু চার ছক্কায় রান তারা করা যায় না বা বড় একটা পার্টনারশিপ গড়ে তোলা যায় না বরং আপনাকে নিয়মিত সিঙ্গেল ডাবলস নিয়ে স্ট্রাইকটা রোটেট করে চলে চলতে হবে লুজ বল পেলে আয়ত্তের মধ্যে পেলে আপনি বড় শর্টস খেলবেন নামুল হক জুনিয়র অভিজ্ঞতায় টোয় টম্বর ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে তার সমৃদ্ধ একটা ক্যারিয়ার রয়েছে এখনও তিনি খেলে চলেছেন এবং তার ফিজিক দেখুন দেখে মনে হচ্ছে যে নাম্বার মানে বাইশ বছরের কোনো এক যুবক খেলছে দূর থেকে চেনাই যায় না এবং আমি তেইশ বছর বলতে চাইছি এরকমই দেখে মনে হচ্ছে যে অনেক স্লিম একজন ক্রিকেটার তার মানে বয়সের ছাপ কিংবা যে ভারটা সেটা কিন্তু তার বডিতে দেখে হ্যাঁ বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু তিনি ন্যাশনাল টিমকে টপ সার্ভিসটা দিয়েছিলেন দুই হাজার পাঁচে সেখান থেকে বাইশ সতেরো এবারে ফুল টস এবং খুব সহজেই সীমানা ছাড়া করলেন চার রান একটা লুজনার হয়ে গেল এনামুল হক জুনিয়র সামহাও শুরুর থেকে ছন্দটা পাচ্ছেন না দেখুন রিপ্লেতে খুব বেশি লুপ দিতে গিয়ে একটা একটা জুসি ফুল টস দিয়ে দিলেন এবং আলামিন জুনিয়র একজন কোয়ালিটি ব্যাটার এইরকম একটা লুজ বল পেলে যা করা উচিত ছিল ঠিক সেটাই করেছেন এবং খুব ভালো প্লেসমেন্ট করেছেন তাড়াহুড়ো না করে ভালোভাবে প্লেসিং শর্টস খেলার চেষ্টা করেছেন এবং কামিয়াবি হয়েছেন বাউন্ডারি খুব পারফেক্টলি এক্সিকিউট করেছেন এবং প্লেসমেন্টটাও পারফেক্ট ছিল এবারে ডাউন দা উইকেরে এসে অসাধারণ হাওয়ায় ভাসিয়ে মেরেছেন ফিল্ডার নেই লং অফ লং অন অঞ্চলের দিকে ইনফ্যাক্ট একটি বাউন্সে বল সীমানা দৌড়ি পেরোলো আরও চারটি রান দ্য লাস্ট ওয়ান ওয়াজ ইভেন বেটার লুক এট দ্যাট স্টেপিং আউট মিডল ইট পারফেক্টলি এলিভেশন হাইট অ্যান্ড ডিস্টেন্স অল টুগেদার অন বাউন্স ওভার দ্য রক ইজি পিকিংস তো এনামুল হক জুনিয়র আমরা যতই তার প্রশংসা করছি সবই তার বিরুদ্ধে যাচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স নো ডাউট বাট ফর্ম ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন এ ক্রিকেট ম্যাচ সেই ফর্মটা অন্তত আজকের এই ম্যাচে প্রথম দু ওভারে তিনি খুঁজে ফিরছেন এবং বেশ সংগ্রাম করতে হচ্ছে তাকে বাট ওই যে অভিজ্ঞতা আছে সেখান থেকে তিনি সামহাও কামব্যাক করবেন এ প্রান্তে নাসুম যেহেতু তারই শহর অর্থাৎ সিলেটের নাসুম তিন তিনটা উইকেট নিয়ে প্রতিপক্ষকে ধসিয়ে দিয়েছে তাদের টপ অর্ডার সো নাসুম সাকসেস পেলে নামুল হক জুনিয়র কেন নয় তিনিও তো একজন লেফট আর্ম অর্থোডক্স তারও সেই স্কিল রয়েছে এবং এই কন্ডিশনে কি ধরনের বল করা উচিত কোন লেংথ এবং কোন চ্যানেলটা তার জন্য ভালো হবে সেইটা তবে দেখেন পিচ সোফার ব্যাটারদের জন্য হাসছে ব্যাটাররা নিজের থেকে যদি ভুল ভাল শর্টস খেলে বাড়তি ঝুঁকি নিয়ে উইকেট থ্রো করে না আসে তাহলে এখানে শর্টস খেলা যায় রান করা যায় আপনার যে কশন অ্যান্ড অ্যাগ্রেশন ওটার মধ্যে একটা ভালো সমন্বয় করতে হবে তাহলে হু নো যে এই তিনশো পনেরো রানের একটা বড় টার্গেট যেটা আমরা ভাবছি যে হয়তো গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ধরা ছোঁয়ার বাইরে হয়তো আমাদেরকে ভুল প্রমাণ করে ম্যাচটাও জিতে জিতে বেরিয়ে যাচ্ছেন বাট দে প্লেড ব্যাটার ক্রিকেট বিগত ম্যাচটাতে কিন্তু তারা বেশ ভালো খেলেছে দুশো ছিয়াত্তর রান তারা সংগ্রহ করেছিল ছত্রিশ ওভারে সো আজকে পঞ্চাশ ওভারে তাদের তিনশো চোদ্দো প্রয়োজন যদিও ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজি বা যেহেতু একটু ওভার কার্টেল করা হয়েছিল ছত্রিশ ওভারে অনেক কুইক রান তোলার একটা তারা তাদের মধ্যে ছিল সেই কারণে তারা দুশো ছিয়াত্তর রান তুলেছিল বাট আজকে ফিফটি ওভার্স গেম একটু স্ট্র্যাটেজিক ওয়েতে তাদেরকে খেলতে হবে 
এবং সেটাই করতে হবে এবং সেদিন আবহানি তাদের বিরুদ্ধে দেখেন অলমোস্ট সিক্স পার ওভার আস্কিং রেটটার হিসেব মিলাতে পারেনি শেষ দিকে পাঁচটা ছটা উইকেট হাতে নিয়ে ক্যাপ্টেন হিমসেলফ মোসাদ্দেক ওয়াজ ইন দেয়ার ইন দ্য মিডিল তারপরে রাইট এবং মোসাদ্দেক ভালোই খেলেছিলেন শেষ দিকে বাট তিনি আউট হয়ে যাওয়ার পর পরবর্তীতে খুব দ্রুতই উইকেটগুলো পড়ে যায় দুশো সাতাশ রানে ষষ্ঠ উইকেটের পতন হয়ে দুশো উনপঞ্চাশ রানে তারা অল আউট হয়ে যায় দিস ইজ দ্য বিউটি অফ এ গেম লাইক ক্রিকেট ক্রিকেটে এইরকম সম্ভব মানে আমরা কেউই জানি না পরের বলটা আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে ইউ নেভার নো হোয়াট ইজ ওয়াইটিং ফর ইউ ইন দ্য ভেরি নেক্সট বল বোলিংয়ে পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি ওই প্রান্তে ফরহাদ রেজার জায়গায় আবার ওই স্পিন অ্যাটাক শরিফুল্লাহ ঘরোয়া ক্রিকেটের দীর্ঘদিনের সারথি এই মোহাম্মদ শরিফুল্লাহ শরিফুল্লাহ এসছেন এবং প্রথমবারের মতো অ্যাটাকে এসছেন তিনি ওভারটি করতে রাইট আম অফ ব্রেক বোলার বলটি করলেন আফ স্টাম্পের বাইরে পিচ করে ছোট্ট একটা টার্ন নিয়ে ভেতরের দিকে ঢুকছিল এবারে ফ্লিক অফ দ্য রিস্ট অন সাইডে ঘুরিয়েছেন একটি রান পেয়ে যাবেন শর্টস ক্রালেগ অঞ্চল থেকে আরও একটি রান বলল গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের উনআশি তিন উইকেট হারিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে আরও একজন ইউটিলিটি ক্রিকেটার আছেন যিনি সুযোগ পেলে ন্যাশনাল টিমে স্পেশালি টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে আমি তাকে পার্সোনালি সুযোগ দিতে চাই স্পিনিং অলরাউন্ডার হিসেবে তার হিটিং অ্যাবিলিটির কারণেই তাকে দলে সুযোগ দেওয়া যায় দ্যাট ইজ শুভাগত হোম ওয়েল নোন টু মি আমি নিজে যখন আমিও প্র্যাকটিস করতাম খেলতাম তখন আমি শুভাগত হোম চৌধুরীকে দেখেছি উনি আসলে যখন প্র্যাকটিস করতেন নেট সেশনটা তার এত ভালো যেত মানে এত ভালো টাইমিং এবং প্লেসমেন্ট তিনি করতেন কিন্তু ম্যাচে এসে তার কি যেন হয়ে যেত তিনি ওয়ার্ল্ড ক্লাস ব্যাটারের মতো নেট সেশন আবার বড় বড় ছক্কাও হাঁকাতে পারে আছে ঘরোয়া ক্রিকেটে বিপিএল এই কিন্তু তার এই ধরনের পারফরমেন্স আমরা দেখেছি বহুবার এবং টেস্ট ম্যাচ ক্রিকেটেও যথেষ্ট ভালো পারফর্ম করার নজির আছে কিন্তু ওই যে অন অ্যান্ড অফ টিম কম্বিনেশন স্পিনিং ট্র্যাক হলে সুযোগ বাড়ে ঘরের মাঠের বাইরে গেলে অ্যাওয়ে কন্ডিশনে ওই ধরনের প্লেয়ারের চেয়ে ওই যে বললাম জেনুইন পেইসার দরকার পড়ে তিনজন ইট ম্যাটার্স ইট ডিফেন্স যে আপনি কোথায় খেলছেন কোন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলছেন কন্ডিশন কি পিচ কি ধরনের বোলার পারমিট করবে স্পিনার স্পিনিং অলরাউন্ডার সিমিং অলরাউন্ডার নাকি পেইসার দরকার পড়বে বেশি বেশি এই সব কিছু বিবেচনায় এবং টিম ম্যানেজমেন্ট কিভাবে চিন্তা করছে সিক্স ফাইভ ফরমেশনে যাবে নাকি ফাইভ সিক্স ফরমেশনে যাবে নাকি হয় যে পাঁচজন জেনুইন ব্যাটারের সাথে আরও তিনজন অলরাউন্ডার টাইপ অফ প্লেয়ার নেব এবং তিনজন মাত্র স্বীকৃত বোলার নেব এই কম্বিনেশনগুলোর কারণে আসলে অনেক প্লেয়ারকে খেলানো যায় না এবং আরও একটি বিষয় সেটা হচ্ছে সাকিব আল হাসান একজন স্পিনিং অলরাউন্ডার যে জায়গায় আছেন দলে থাকলে সেক্ষেত্রে বাড়তি একজন অলরাউন্ডার স্পিনিং অলরাউন্ডারের কিন্তু টিমে ঢোকাটা অনেক টাফ হয়ে যায় কিংবা মেদিয়াসান মিরাজ যেখানে ভালো করেছেন কয়েকটা সিরিজ পরবর্তীতে কিন্তু এই সব কারণে আসলে জায়গা পাওয়াটা অনেক বেশি টাফ হয়ে যায় এবং এত বেশি কম্পিটিটিভ হয়েছে এখনকার ক্রিকেটে যে একবার দল থেকে বাদ পড়লে কিংবা রেগুলার পারফর্ম না করলে সেটা কিন্তু টাফ হয়ে যায় এবং বলতে না বলতে প্লাম ইন ফ্রান্ট অফ দ্য উইকেট শরিফুল্লাহ স্ট্রাইক আলামিন জুনিয়র এল বি ডাব্লিউ হয়ে চড়ে যাচ্ছেন একাশি রানে চতুর্থ উইকেটের পাতন ঘটে গেল অর্থাৎ ডিজাস্টার কন্টিনিউস ফর গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স ওই যে বলছিলাম স্কোরবোর্ড প্রেশার থ্রি হান্ড্রেড প্লাস রান চেইজ করা খুব সহজ কথা নয় হয়তো দশ বারে একবার হয় একশো বারে তিনবার চারবার পাঁচবার হয় প্রতিদিন তিনশো রান করাও যায় না তিনশো রানের কাছাকাছি যাওয়াও যায় না একবার দ্য গ্রেট একই পথ দিয়ে ক্রিজে আসছেন দলীয় অধিনায়ক উইকেট কিপার ব্যাটার এই মুহূর্তে তিনি মাহমুদুল হাসান লিমন ইনফর্ম ব্যাটারের সাথে জুটি বাঁধবেন বলা যেতে পারে এইটাই শেষ স্বীকৃত জুটি এরপরে সেই তথাকথিত মিনি অলরাউন্ডাররা একের পর এক আসবেন তারপর লেজটা উন্মুক্ত হয়ে যাবে এবং টেইল এন্ডাররা আসবেন আজকে আমি প্রেডিকশন করতে ভালোবাসি রোজাল আমি কিন্তু বলছিলাম দুশো সত্তর আশি হবে 
বা সেটাকে ছাপিয়ে যাওয়ার আগে আমি বলে গিয়েছিলাম যখন উনচল্লিশ ওভার আপনার কাছে হ্যান্ড ওভার করি তিনশোর কাছাকাছি কিছু হবে বলে গিয়েছিলাম এক্সাক্টলি এবং একটা সময় মনে হচ্ছিল যে বলেছিলাম তো তিনশোর কাছাকাছি কিছু হবে বলেছিলেন আমি আপনার সাথে এগ্রি করেছিলাম এবং পরবর্তীতে আমি বলেছিলাম যে এই রানটা তিনশোর কাছাকাছি কিংবা তিনশো থেকে একটু বেশি হওয়া অসম্ভব ফাইনালি তিনশোর উপরে এখন এটাও অনুমান করতে চাচ্ছি যে এই ইনিংসটা मामुदुलसन लिमन এক প্রান্তে সুন্দর খেলে যাচ্ছে এ প্রান্তের ব্যাটারের কাজ কি ছিল নিয়মিত স্ট্রাইক রোটেট করে যত বেশি সম্ভব মাহমুদ হাসানকে স্ট্রাইক দেয়া তো ক্রিকেটের কিছু বেসিক বিষয় থাকে এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলতে পারার যে ব্যাপারটা থাকে সেইটা পুরোপুরি মিসিং ছিল আমি বলবো গাজিক ক্রিকেটার্সের টপ অর্ডারে যে চারজন আউট হয়েছে তাদের প্রয়োগে চিন্তায় ভাবনায় এবং সামর্থ্যে এক্সাক্টলি এবং টেম্পারামেন্টের একটা বিষয় থাকে প্রত্যেকটা ক্রিকেটারের সেটা কিন্তু আমরা প্রথমেই মিসিং দেখেছি অর্থাৎ প্রথম ওভারে এসেই আপনি তিনটি বল ডট দিয়েছেন চারটি বল ডট দিয়েছেন পঞ্চম বল আপনাকে কেন বড় শট খেলতে হবে সিঙ্গেল নেন বাট সেটাই কিন্তু করেননি সেটা সেই কারণেই প্রান্তিক নৌরোজ নাবিল তিনি কিন্তু আউটের পেপে না ফেরত যান প্রথম ওভারে অর্থাৎ প্রথম ওভারেই একটা ধাক্কা নাবিল কিন্তু এর আগেও দেখেছি প্রথম ওভারে আউট হয়ে গেছিলেন সো উনি দুটো ইনিংস আমি তাকে দেখলাম বেশ সম্ভাবনাময় একজন ক্রিকেটার আন্ডার নাইনটিনের কোচেস প্যানেল বলেছে কিন্তু মাঠে এই টপ লেভেলের ক্রিকেটে এসে তার যে মানে বালক সুলভ যে অ্যাটিটিউড বা ল্যাক অফ টেম্পারমেন্ট সেটা ঠিকঠাক সামনে বেরিয়ে আসছে অন্তত সুপার লিগের মতো এইরকম বড় মঞ্চে আপনি যদি নিজের জাত চেনাতেন জাত প্লেয়ার হতেন হয়তো আপনি নেক্সট সিজনে ব্যাটার টিম পেতেন বেটার কম্বিনেশনের মধ্যে আপনি ঢুকে যেতেন যেখান থেকে আপনার ওই আলটিমেট গোল ন্যাশনাল টিমের আলো হাওয়ায় পৌঁছানোর জন্য ইজিয়ার হতো তো সেই সুযোগগুলো কিন্তু নিজের থেকে আপনি নিজে ইয়ে করছেন মানে সুযোগ হাত ছাড়া করছেন একটা বিষয় হচ্ছে যে ক্রিকেট ধৈর্যের খেলা ক্রিকেট টেম্পারমেন্টের খেলা ক্রিকেট পরিস্থিতি বুঝে নিজেকে তদনুযায়ী প্রয়োগ করবার খেলা যেটা আকবর আলী অন্তত আমার কাছে ভালো লাগলো যে প্রথম বলটায় কোনো ভুলভাল না খেলে আসতে গড়ানো শটে সিঙ্গেল নিয়ে স্ট্রাইক রোটেট করলেন এখন দেখার বিষয় যে অপর প্রান্তে নিয়মিত উইকেট পড়েছে মাহমুদুল হাসান লিমন নিজেকে কতটা ঠান্ডা রাখতে পেরেছেন এবার অবস্থাপের ওপরে ছিল ফ্রন্টপুরটাকে স্ট্রেচ করে অন সাইডে কবজি মোচরে ঘুরিয়েছেন একটি রান সংগ্রহ করলেন খুব কুইক কুইকলি আকবর এবং মাহমুদুল আকবরের কথা না বললেই নয় বারবারই সেই উনর্দ উনিশ বিশ্বকাপের কথা চলে আসে তিনি এত টেম্পারমেন্ট ধরে সেই ম্যাচটা খেলেছিলেন এবং সেই টেম্পারমেন্টটা তিনি যদি ক্যারি করতে পারেন তাহলে তার জন্যই অনেক ভালো হবে তিনি ফিউচারেও জাতীয় দলের হয়ে খেলতে পারবেন এবং এখনও খেলছেন বাট টেম্পারমেন্ট কিংবা পারফরমেন্সের কিছুটা ইনকনসিস্টেন্সি আমরা দেখতে পাচ্ছি আকবরের মধ্যে আকবর ওয়ার্ল্ড কাপের পর ভেরি ভ্যাড লাক যে কোভিড চলে আসে এবং লিটারেলি দুইটা বছর ক্রিকেট সংশ্লিষ্ট যে কার্যক্রম বা ডেভেলপমেন্ট প্রসেস থাকার কথা ছিল বিসিবির সেইগুলোতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি এবং এইরকম একজন কুল হেইডেড রিয়েল ক্রিকেট পারফর্মার ডিউ টু ম্যাচ প্র্যাকটিস ডিউ টু টুর্নামেন্ট এবং ডিউ টু ক্রিকেট আমি বলবো যে ইন অ্যাবসেন্স অফ ক্রিকেট এইরকম প্রতিভা হয় না মরচে লাগতে বেশি সময় লাগে না একটা সিজন যদি কেউ ডাল বসে থাকে তাহলেই তার হয়তো মরছে লেগে কক্ষচ্যুত হয়ে হারিয়ে যেতে পারেন মাছ বেটার ওভার ফ্রম এনামুল হক জুনিয়র ফিরে এসছেন তিনি অন্তত এই ওভারে পঁচিশ রান দিয়েছেন তিন ওভারে স্টিল লুকস ভেরি এক্সপেন্সিভ বাট আমার বিশ্বাস চারটা রান এসছে গত ওভারে দেখুন এবং আমার বিশ্বাস যে উনি ফিরে আসবেন এবং ইকোনমি রেটটা চার সাড়ে চারে নামিয়ে নিয়ে আসার মতো যথেষ্ট সমর্থ এনামুল হক জুনিয়রের রয়েছে তা আকবর আলীর মতো যারা প্রতিভাবান খেলোয়াড় বিসিবিও তাদেরকে রাডারের নিচে রেখেছে এবং অনেক পরিকল্পনা তাদের জন্য হয়েছে হাই পারফরমেন্স ইউনিট করা হয়েছে এবং তাদেরকে জাতীয় টিমের আদলে প্র্যাকটিস ফেসিলিটিস দিয়ে কোচেস দিয়ে আউট অফ বক্স তাদেরকে প্রিপেয়ার রাখা হচ্ছে এবং আপনি জানেন যে কোভিড পরবর্তী যে সিচুয়েশন অর্থনৈতিক মন্দা বিশ্বব্যাপী চলছে সে কারণে আমাদের আয়ারল্যান্ড সিরিজটা আমরা মিস করছি এ দলের একটা ট্যুর ছিল 
আয়ারল্যান্ডে সেই আয়ারল্যান্ড এই ট্যুরটা রিফিউজ করেছে বাংলাদেশকে আতিথ্যতা দিতে চাচ্ছে না ডিউ টু ওই যে ইকোনমিক আনস্টেবিলিটি আবার শরীফুল্লাহ এসছেন আবারও প্রথম ওভারে সাকসেস পেয়েছিলেন এই ওভারে প্রথম বলেই আকবর তাকে গড়ানো শটে ভিতে খেলে দিলেন একটি রানের জন্য শরীফুল্লাহ আহামরি কোনো বোলার নয় কিন্তু উনি যেটা করছেন আমি দেখতে পাচ্ছি যে এসে লেন্থে উইকেট উইকেট ফেলছেন যে ইউ মিস আই হিট এবং এটাই করা উচিত আসলে রানটাকে আটকে ফেলা কিংবা ব্যাটার দেখে সেরকম কোনো স্পেস না দেওয়া রান নেওয়ার জন্য সেই কাজটাই করা উচিত প্রত্যেকটা বোলারে এবারে কিন্তু আমরা একটা প্যাডেল সুইপের মতো দেখেছি প্যাডেল স্কুপ দেখেছি ইনফ্যাক্ট সুইপ নয় বলের ডিরেকশন হয়েছে সেই ফাইনাল লেগ অঞ্চলের দিকে বাট ফিল্ডার যেহেতু আছেন সেহেতু প্রোটেকশান তো আছেই কোনো রান একটি রান হয়েছে দুঃখিত একটি মাত্র রান আরও একটি রান বাড়লো গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এর সাতাশি চার উইকেটে এই মুহূর্তে তাদের সংগ্রহ শরীফুল্লাহ কন্টিনিউ করছেন এবার লেগ সাইডের দিকে ছিল ব্যাক ফুটে গিয়ে অন সাইডে খেলেছেন পাঁচ করে দিয়েছেন আরও একটি রান স্কোয়ার লেগ অঞ্চল থেকে একটি একটি করে রান হচ্ছে বাট এই মুহূর্তে তাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে পার্টনারশিপ বরাবরই বলছি যে পার্টনারশিপটা প্রয়োজন বাট বরাবরই কিন্তু রেগুলার ইন্টারভালে তারা উইকেটগুলো হারাচ্ছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এক্সট্রা কোনো কিছু করার দরকার নেই জাস্ট এখন সিঙ্গেলের উপর ডিপেন্ড করা উচিত এই মুহূর্তে আবেদন স্ট্রং একটা আপিল বাট আম্পায়ার আবেদনে সাড়া দিলেন না বেনিফিট অফ ডাউট অলওয়েজ উইথ দ্য ব্যাটার্স আমরা সেটাই জানি ডোমেস্টিক ক্রিকেটে আম্পায়ারিং নিয়ে নানা রকমের অভাব অভিযোগ ওজোর আপত্তি খেলোয়াড়দের দিক থেকে আছে আমরা সেকেন্ড রাউন্ডের ম্যাচে বিকে এসপি চার নম্বর গ্রাউন্ডে কিবুলকে বলতে শুনছিলাম কি আম্পায়ারিং হলো হাতেই বল নেই বেস ফেলে দিল আম্পায়ার আঙ্গুল তুলে দিল এই যে এই ধরনের অভাব অভিযোগগুলোকে আসলে আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না আসলে এই জায়গাগুলো তো আমাদের মান উন্নয়ন করতে হবে খেলোয়াড়দের মান উন্নয়নের পাশাপাশি ক্রিকেট ইজ এ কালচার ইউনো অন অ্যান্ড অফ দ্য ফিল্ড ক্রিকেটিং কর্মকাণ্ডের সাথে যারাই জড়িত পিচ কিউরেটিং থেকে শুরু করে গ্রাউন্ডসম্যান থেকে শুরু করে স্কোরিং যারা করেন আম্পায়ারিং যারা করেন ম্যাচ রেফ্রির দায়িত্বে যারা রয়েছেন আই মিন ম্যাচ অফিসিয়ালস অল টুগেদার একটা ক্রিকেট ম্যাচ তো শুধু বাইশ জন তেইশ জনের খেলা নয় বাইশ জন দু দলে খেলবেন এই যে এদের সাথে একটা বিশাল লাট বহরের কোচিং স্টাফ থাকে আবার স্কুপ করেছেন স্মার্টলি বাট প্রোটেকশন আছে একটু বেশি রান হবে না ক্রিকেটের পেছনে রান তোলার প্রবণতা কখন হয় যখন ব্যাটাররা আস্থাহীনতায় ভোগেন এবং ইন ফ্রন্ট অফ দ্য উইকেট ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে ফিট ইউজ করে ভিতে খেলতে ভয় পান তখন তারা এই ধরনের বিহাইন্ড দ্য উইকেট রান তোলার চেষ্টা করেন দিস ইজ নট এ পজিটিভ অ্যাপ্রোচ র্যাদার দিস ইজ এ কি বলবো নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ রিস্কি অ্যাপ্রোচ যে কোনো সময় একটা বল মিস করে আপনি এল বিডাব্লিউ হতে পারেন লিডিং এজ টপ এজ থেকে ক্লোজিং পজিশনে কোনো ফিল্ডারের হাতে ধরা পড়তে পারেন বাট এই শটটাই যদি আপনি গিয়ে ফ্রন্ট ফুটে অ্যালং দ্য কার্পেট ড্রাইভ খেলেন একটা ইজি সিঙ্গেলের জন্য সেফ থাকতে পারবেন হাও ওভার ষোলো ওভারে খেলা শেষ হয়েছে একানব্বই চার উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স ইনিংসে প্রথমবারের মতো রিংস ব্রেক হট অ্যান্ড হিউমিড কন্ডিশনস ওভার দলের খেলোয়াড়রা আমরা দেখতে পাচ্ছি দাগাও থেকে একটি বিশাল আমব্রেলা নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং সেই ছাতার নিচে কজনই বা ঠাঁই পাবেন তবুও যে দু একজনের সুযোগ হয়েছে সেই সুযোগটা তারা নিয়েছেন অনেকে রোজা আছেন নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করছেন তারা মাহে রমজান চলছে এর মধ্যেই খেলা চলছে খেলা পেশাদারিত্বের জামানায় এইরকমই মানে যে যার কাজটা করে যাচ্ছে আমরা যেমন নটা পাঁচটা অফিস করি গণমাধ্যম কর্মীরা যেমন তাদের রোস্টার অনুযায়ী ডিউটিতে চলে আসেন মাইক্রোফোনের সামনে বসে পেছনে বসে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে যে যার রোল অনুযায়ী ডিউটি করতে থাকেন সিমিলারলি পেশাদার ক্রিকেটাররাও তাদের ক্রিকেট খেলাটাই হচ্ছে পেশা এবং অনেকে হয়তো ভাববেন যারা আমাদেরকে দেখছেন বা শুনছেন যে খেলা যদি আমারও পেশা হতো হ্যাঁ এইরকম ড্রিম পেশা বেছে নেওয়ার আগে আপনাকে কয়েকবার ভাবতে হবে এখানে যেমন আনন্দ আছে লাক্সারি আছে তেমনি অনেক কঠোর পরিশ্রম আছে ঝুঁকি আছে অনিরাপত্তা আছে জব সিকিউরিটির অভাব আছে সবাই সাকিব হয়ে ন্যাশনাল টিমে খেলতে পারবে না বা তাবদ ফ্রাঞ্চাইজি লিগের সুযোগ পেয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি কোটি কোটি টাকা ডলার রুপি ইনকাম করতে পারবে না আপনি কি ঝুঁকি নেবেন ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক টাইম অ্যান্ড এগেইন 
Yes, Chuki to Ashole Ache, to be sports on a beshi, on a no sector take a sports ashole up like a Chuki Nina, to be no risk, no gain, English detector Kothache, so risk Nina to be, but up me Judy Hote Parent, Judy up me believe Koran, Japanese Hote Parbin, among Shionoje, Judy dedication, the up me Puristrom, Chester, Chalia Jetakin, Tale Hoyto up me Kachaka Jet Urban. আমরা সব সময় গুরুজন আমার আমাদের আমাদেরকে বলে থাকে যে স্বপ্ন দেখবেন সব সময় অনেক বড় অনেক বড় স্বপ্ন দেখলে যেটা হয় কি যে স্বপ্নের কাঁচা কাচি পর্যন্ত যাওয়া যায় অর্থাৎ আপনি যদি দেখেন আপনি ইন্টারন্যাশনাল একজন ক্রিকেটার হবেন সেই অনুযায়ী যদি আপনি পরিশ্রম করে যান হয়তো আপনার লাখটা ফেভার করতে না পারে বাট আপনি অ্যাটলিস্ট এই যে ডোমেস্টিক লীগ গুলো হয় এখানে খেলতে পারেন ঢাকা প্রিমিয়ার লীগ কিংবা ন্যাশনাল ক্রিকেট লীগ এগুলো খেলতে পারেন কিংবা আপনি হয়তো বা যদি Domestic আপনার ভালো পারফর্ম থাকে সেই অনুযায়ী আপনি যদি বাইরের দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি টি20 লীগ গুলোতে সেখানে अप्लाई করে আপনি যদি সেখানেও সুযোগ পেতে পারেন এখন আসলে ক্রিকেটটা অনেক বেশি ভাস্ট অনেক বেশি ওয়াইড হয়ে গিয়েছে সো ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের একটা সুযোগ সুবিধা আছে যেটা আগে ছিল না রাইট ইউ আর এবং স্পোর্টসম্যানদের বিগ চ্যালেঞ্জ হচ্ছে তাদের ক্যারিয়ার স্প্যানটা খুবই লিমিটেড হয়তো ফর্মের পিকে থাকেন কয় বছর 10 বছর 12 বছর এক্সট্রাঅর্ডিনারি যদি Long career, hoy, such in Tendul Kadder Moto, the Bish Botcher, Baish Botcher, it a very rare case. Bangladesh Ketre Hey, Mashrafi, Mushfik, Mamudullah, Sakib, Tamim, either had a career on a Lomba, who had a Dirgo, who had a Titu, who had a national team. The other Ko de Kun, either in Kale on a K, Bimishuai, Nanarakum, a troll, a Shikarutai, struggle Kurtai, Torunra Protinio to Tadeke, and knock Kurtseja, I am coming. To pick your particular positions. Tarpolo the national team, team management, Jeta Chesta Kore, Je Kub Beshi Honohono Purivotun Purimot Doner Modudi Jete China, at a settled national team Rakhte Chai, format wise. Mosheta Amamona Kubi Halo at a chinta team management at Dictake, at a Shumachil musical chair motto, A Sirije, Ajon, the Pore Sirije, Unibad. Aro Tinjon Notun Mukcholelo. If I have a chroma got the series by series, Notun Mukher. Shamagom. When I'm not sure, not on cricketer, K launch Korea, international cricket, debut Korea, in the Kyo Titu Hote Partona. Recent past, a bigot Shuma, a jagata, just improvement testche, dear is zero testche, settlement testche, managerial point of view, take a chinta havna, John Kalwarke, somehow Shujok Dile, take a portjak to Shujok Dile, Dole Titu Hajono, Shujok Korea, look at Najmul Hassan Shanto, look at Mahmudul Hassan Joy. Sai Hassan, Sadman, Islam, Onik. Erakin to Dirgodin, the national team as a kit format wise at him. And Shujogo Patsin. And Baki Kajkito, a Kaluad, there is Shujo Gulokota Kajilagbe. Ekbarapni, Chokesham Netaka, Shomo Shorkar Kathabhaben. Koto Shujo Petsen, Koto Tache Chilen, Tarpuramadre, Ekdaran, Nibarato to Rivetilo. But somehow Tini Nijaka Hari Kunja Fitch. Nothing cricketer route has. On a Purono Muk, a Ligay, Alochuriatan, Tadir Mode, on Notamote, Namulhak Bijoy, Naim Islam, Yadir Kothash, Bowling Department, a Quebec and Nam Shona Jatsana, but this particular two experienced campaigners, Jadar National Team Ago Kalarumiko, the Vecilo, or the team combination of Karne are Porbut, the Firas Teparini. Akono de Kun Bortoman, current team, opening slot, a Kikono Jaga Fakate, Odia format, Liton Tamim fixed. T20 format of Lithon Tamim Thakle fixed. So, our space is very calm. Domestic cricketer performance by form the our international cricketer uh, uh, inform player ke bivachana kora hai na. International cricketer international form the bivachana kora hai. Jeta Lithon hoi to gato matches jamun kharap kore lekhane. It does not mean that Lithon uh, touch a nai. Little get the Jagamoto Tiki at Sebong. We have a Chinta Koraha. The Ibishagula Mother Agdarner Unnotin Modudi am the improvement of Mode Eschi, our cricketer Ogrojatra Ubotace. It a camera Bishu Mane Ponce Ditechai by Bishu Mane Dechai. Shekarone on a Kobabo Hijogba, Ojo Rapoti, Majamode Utiashe, within the platform take a Kichukichu Jagam Rakon Pichi at Sita Monohoi. যেমন আমরা ফিটনেসের দিক থেকে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে কম্পিট করার ক্ষেত্রে বিশ্বমানের খেলোয়াড়রা যে ধরনের কনসিস্টেন্সি দেখায় সেই জায়গায় আমরা একটু অধারাবাহিকতার তুলনায় 
তাতে করে দিন শেষে পিছিয়ে পড়ে একটা রান পেলেন আকবর আলী একটু মিসফিল্ডিং হয়েছিল চেষ্টার কোনো কমতি ছিল না এনামুল হক জুনিয়র আস্তে আস্তে ফিরে আসছেন তার ছন্দে প্রথম দু ওভার খুব এক্সপেন্সিভ ছিলেন তৃতীয় ওভার থেকে তিনি ফিরে আসাটা শুরু করেছেন এবং ক্যাপ্টেন টিম ম্যানেজমেন্ট তার উপর রিলাই করেছে তাকে কন্টিনিউ করে যাচ্ছে এক্সপেন্সিভ হওয়া সত্ত্বেও তাকে চটজলদি সরিয়ে নেয়নি তার এন্ড থেকে সো এইগুলো কিন্তু একটা দেখার বিষয় যে উনি বোলিং ইউনিটের মূল পরিকল্পনার একজন রেগুলার মেম্বার সো তাকে দুটো ওভার খারাপ হয়েছে মানে সরিয়ে দিতে হবে অন্য কাউকে ট্রাই করতে হবে এই যে অতিরিক্ত তাড়াহুড়ো না করা এটাও কিন্তু এক ধরনের উন্নতির লক্ষণ ডেফিনেটলি এবং আপনার দলের কি বোলার যদি হয়ে থাকেন তাহলে আপনি সেই বোলার এক্সপেন্সিভ হলেও তাকে স্বর্ণটা একেবারে বোকামে এবার আপিল হয়েছে স্ট্রং আপিল লাউড শাউট বাট শেষ পর্যন্ত আবারও আম্পায়ার ইন্টারেস্টেড না প্যারেল সুইপ করেছিলেন আগের মতো করে এবং সেই সাথে মাহমুদুল হাসান লিমন তার কিন্তু অর্ধ শতক পূর্ণ হয়ে গেল কংগ্রাচুলেশনস আগেই পূর্ণ হয়েছিল এবং এই দুইয়ের সুবাদে তিনি বাহান্নতে পৌঁছে গেলেন ভালো একটি ওভার শেষ করলেন চার রানের ওভারে নামুল হক জুনিয়র তিনি শেষ করলেন মাহমুদুল হাসান লিমন ব্যাক টু ব্যাক ফিফটি যে টেম্পো যে টেম্পোরামেন্ট এবং যে সামর্থ্য নিয়ে উনি ব্যাট করছেন আকবর আলী যোগ্য সাপোর্টটা দিলে মাহমুদুল হাসান যদি সেঞ্চুরি কনভার্ট করতে পারেন তার এই ইনিংসটাকে সেঞ্চুরিতে কনভার্ট করতে পারেন তাও তিনশো পনেরো রানের যেটা আগে তারা স্পর্শ করবার লক্ষ্যে বা অভিপ্রায় ব্যাট করছে সেটা অনেকটাই সহজ হয়ে উঠবে বিকেএসপির তিন নম্বর মাঠ থেকে সরাসরি সম্প্রচার টি স্পোর্টসের মাধ্যমে আপনারা উপভোগ করছেন বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট দুই হাজার একুশ বাইশ মৌসুমের খেলা গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স দেয়ার চেইজিং এ ভিক্টরি টার্গেট অফ থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটিন ফ্রম স্টিফলাইটেড ফিফটি ওভার্স ইটস এ হিউজ টার্গেট অ্যান্ড ইট লুকস ভেরি ভেরি টাফ রাইট নাও অ্যাপসলুটলি রানটা কিন্তু খুব একটা খারাপ নয় পঁচানব্বই রান সংগ্রহ করেছে তারা সতেরো দশমিক এক ওভারে বাট উইকেট পড়ে গিয়েছে চারটি উইকেট চার চারটি উইকেট ডেফিনেটলি ভোগাবে এবার ব্যাক ফুটে গিয়ে অন সাইডে ড্রাইভ করেছেন বলের ডিরেকশান হয়েছে মেরুকের অঞ্চলের দিকে আরও একটি রান বাড়লো এবং সেই সাথে ছিয়ানব্বই রানে পৌঁছে গেল গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স মাহমুদুল হাসান লিমন আজকেও অর্ধ শতক পূর্ণ করেছেন বাহান্নটি রান তিনি করেছেন সাতচল্লিশ বলে এবার একটা খাটো লেংথের ডেলিভারি ছিল লেগ সাইডের দিকে পুল করেছিলেন বাট ফিল্ডার যেহেতু আছে তার ডেড় সার্কেলের ভেতরে স্কোয়ার লেগে কোনো রান পাবেন না ডট বল রান রেটটা কিন্তু যথেষ্ট ভালো পাঁচ দশমিক চার নয় ব্রিকেট রান রেটটা ছয়ের ওপরে সাড়ে ছয়ের ওপরে ছয় দশমিক সাত চার বাট দ্য থিং ইজ তাদের উইকেট পড়ে গিয়েছে যেটা আমি এর আগেও বললাম যে চারটি উইকেট যদি পড়ে না যেত তাহলে কিন্তু এই তিনশো পনেরো রান চেজ করাও পসিবল ছিল বাট এখনও পসিবল যদি এই পার্টনারশিপটা অনেক বড় হয় যেটা করেছিল রূপগঞ্জ টাইগার স্টুডেন্ট ক্লাব একশো একচল্লিশ রানের পার্টনারশিপ করেছিল তারা এবং সেই রকম পার্টনারশিপ যদি হয় তাহলে কিন্তু তিনশো পনেরো রান চেঞ্জ করা এখান থেকে পসিবল অবভিয়াসলি ক্রিকেটের নাথিং ইম্পসিবল একেবারে ছত্রিশ রান যেহেতু সম্ভব সো আপনি কখনোই হতাশ হবেন না আপনি কখনোই হাল ছাড়বেন না অথবা শিল্পীর মতো গে উঠতে পারেন হাল ছেড়ো না বন্ধু সাতানব্বই চার উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স শরীফুল্লা দেখুন একেবারে নাইস অ্যান্ড স্মুথ তার ছোট্ট রান আপ মাখানোর চেষ্টা যতটা না করছেন তার চেয়ে ভালো জায়গায় স্পটে বল ফেলে ব্যাটারকে ডিফেন্সিভ শর্টস খেলতে বাধ্য করার একটা টেন্ডেন্সি তার মধ্যে দেখছি উইকেট টু উইকেট বল করার চেষ্টা তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন আকবর আলী খুবই স্টাইলিশ একজন ক্রিকেটার আন্ডার নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপের সেই গর্বিত অধিনায়ক তিনি যার নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রথম কোন গ্লোবাল ট্রফি জিতেছে ক্রিকেট থেকে তার আগে অবশ্য এশিয়া কাপ জিতেছে আমাদের মেয়েরা সো উই হ্যাভ সাম সাকসেসেস কিন্তু আমাদের মেইন স্টিম ওরকম কোনো ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের কোনো ট্রফি আমরা মেন্স ক্রিকেট থেকে এখনও পাইনি তবে ওয়ার্ল্ড কাপে কোয়ার্টার ফাইনাল ওয়ার্ল্ড কাপে সেকেন্ড রাউন্ড এগুলো আমাদের বেস্ট সাকসেসেস 
সামনে তেইশে দুই হাজার তেইশে ওডিএ ফর্ম্যাটে ওয়ার্ল্ড কাপ রয়েছে এবছর অক্টোবরে টি টোয়েন্টি ফর্ম্যাটে ওয়ার্ল্ড কাপ রয়েছে সো বিজি ক্রিকেট স্কেজিউল রয়েছে আমাদের সামনে ন্যাশনাল টিমের জন্য অ্যাট দ্য সেম টাইম ন্যাশনাল টিমকে সব সময় পরিপাটি রাখতে শক্তিশালী রাখতে ঘরোয়া ক্রিকেট স্মুথলি চলমান থাকতে হবে একই সাথে বেশ কিছু ক্রিকেট চলছে বাংলাদেশে এখন ইউথ ক্রিকেট লিগ চলছে ন্যাশনাল ক্রিকেট লিগ চলছে যেখানে জেলা দলগুলো খেলে সেখানে আগে সার্ভিসেস টিমগুলো খেলতো কিন্তু এইবারের আসরে সার্ভিসেস টিমগুলোকে এডুকেশন বোর্ড বোর্ডের টিমগুলোকে বা এডুকেশন ইনস্টিটিউটস টিমগুলোকে ইউনিভার্সিটি টিমগুলোকে দেখছি না হুইচ ইজ লুকিং নট ভেরি গুড টু মি কেননা ইউনিভার্সিটি টিম স্পেশালি দ্য পাবলিক ইউনিভার্সিটিস তাদের যে প্রশস্ত মানে স্পোর্টস ফ্যাসিলিটিস আছে সেই ফ্যাসিলিটিস ব্যবহার করে অনেক প্রতিভাবান ক্রিকেটার খেলোয়াড় কোটায়ও ভর্তি হয় সেখানকার একটা স্ট্রং টিম যদি এরকম ন্যাশনাল লিগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পায় জাতীয় ক্রিকেটে তাহলে সেই দিক থেকেও বেশ কিছু প্রতিভাবান ক্রিকেটার চলে আসে বিদেশে আমরা দেখেছি বিশেষ করে ইংলিশ ক্রিকেট কালচারে ইউনিভার্সিটি টিমগুলো থেকে অনেক প্রতিভাবান ক্রিকেটার এসছে পরবর্তীতে তারা ইংলিশ ক্রিকেটের হয়ে ন্যাশনাল টিমকে সার্ভিস দিয়ে অনেক পয়মন্ত বা হেলদি ক্রিকেট ক্যারিয়ার গড়েছে এস রোদ্রের প্রচণ্ড তাপ খেলোয়াড়রা অনেক আর্লি টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছেন সেই কারণে ছোট খাটো একটা ড্রিঙ্কস ব্রেক এই মুহূর্তে চলছে মাঠে আনঅফিসিয়াল যদিও একজন প্লেয়ার একটু ব্যথাও পেয়েছেন লিমন মাহমুদুল হাসান লিমন অনেকক্ষণ ধরেই উইকেটে আছেন সেই কারণেই তার একটু ক্লান্তি না সোয়েটিং হচ্ছে ডিহাইড্রেশন হচ্ছে এবং ক্র্যাম্প করেছে তার সে কারণে একটা সুস্থ নিলেন তিনি এর আগেও আমরা দেখেছি ধূপ শৌরে তিনিও খুব একটা ভালো বোধ করছিলেন না এবং এই মৌসুমে ক্রিকেট খেলতে গেলে এই বিষয়গুলো আসে কিন্তু আমাদের তো সারা বছর ক্রিকেট খেলার পরিকল্পনা মাথায় নিতে হবে রাখতে হবে আমরা সব ধরনের ক্রিকেট খেলতে চাই এবং হ্যাঁ ক্লান্তি আমায় ক্ষমা করো প্রভু পড়ন্ত দুপুর বিকেল এখনো হয়নি তবে হ্যাঁ ক্যাম্প করছে নিয়মিত খেলোয়াড়দের আমরা দেখতে পাচ্ছি হট হিউমিড কন্ডিশনে খেলোয়াড়রা তাদের শারীরিক ফিটনেস ধরে রাখতে স্ট্রাগল করছেন এর আগের ইনিংসও আমরা দেখেছিলাম ফজলে রাব্বি মাহমুদ তিনিও ফিফটি পাওয়ার পরে বেশ আনকমফোর্টেবল ফিল করছিলেন অস্বস্তিতে ভুগছিলেন এবং সেটা নিয়েই তিনি ব্যাট করে গেছেন এবং কুইক ফায়ার স্কোরিং শর্টসে সেঞ্চুরিটা কমপ্লিট করে ফেলেছিলেন তিনি এবং দুর্দান্ত একটা সেঞ্চুরি উপহার দিয়েছিলেন একশো আট বলে একশো চার রানের ইনিংস তেরো বলে একচল্লিশ রানের একটা ঝোড়ো ইনিংস আরিফুলের ব্যাট থেকে আমরা দেখেছি মার্শাল আয়ুবের ফিফটি কিংবা ইমরান উজ্জামানের সেভেন্টি থ্রি অল টুগেদার থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড ফরটিন ফর ফোর টার্গেট তিনশো পনেরো গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের জন্যে আঠারো ওভার শেষে আটানব্বই চার উইকেটে কারেন্ট রেট পাঁচের উপরে আস্কিং রেট কিন্তু প্রায় সাত ছুঁই ছুঁই করছে আকবর স্ট্রাইক নেবেন তিনি আট রান নিয়ে খেলছেন এগারো বল থেকে মাহমুদুল হাসান লিমন তিপ্পান্ন রানে অপরাজিত আছেন এনামুল হক জুনিয়র প্রথম বলে একটা রান নেব ভেবেছিলেন আকবর আলী কিন্তু সেই সুযোগটা দিলেন না স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট পয়েন্টের ফিল্ডার শর্ট ফিল্ডিং दुर्दान रान मे शत रान पूर्ण कर लो গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স একশো দুই চার উইকেট হারিয়ে তাদের সংগ্রহ আকবর এবং মাহমুদুল হাসান লিমন এই দুজনের মধ্যে একটা পার্টনারশিপ অবশ্যই প্রয়োজন এত বড় একটা রান চেইস করার জন্য তাদের পরবর্তী ডেলিভারিটি এবারে ব্যাকফুটে গিয়ে অফ সাইডে পুশ করেছেন একটি রান পেয়ে যাবেন কাভার অঞ্চল থেকে থার্টি এইট সার্কেলের ভেতর থেকে একটি রান আরও একটি রান বাড়লো গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের 
বলছিলাম ফজলের আব্বির কথা ফজলের আব্বি আজকে দুর্দান্ত খেলেছেন একশো চার রান করেছেন এবং রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে তিনি প্যাভিল প্যাভিলিয়নে যান যদি আউট হননি এবার ইনসাইড আউট শট ডাউন দা ট্র্যাকে এসে বল যাচ্ছে আবারও সীমানার দিকে ডিপ এক্সট্রা কাভার অঞ্চলে কোনো ফিল্ডার নেই সীমানার বাইরে আরও চারটি রান অ্যানামুল হক জুনিয়র আজকে এক্সপেন্সিভ আটত্রিশটি রান তিনি দিয়েছেন চার দশমিক চার ওভার বোলিং করে এবং দেখুন মাহমুদুল হাসান লিমন একজন সেট ব্যাটার তিনি উইকেটে আছেন সেই কারণেই তিনি কিছুটা হাত খুলে খেলছেন অর্ধ শতকটাও পূর্ণ করেছেন সো এই মুহূর্তে আসলে এক্সেলারেট করতে হবে অনেকগুলো রান প্রয়োজন তাদের উইকেটও পড়ে গিয়েছে চারটি সো রান করতে হবে দলের জন্য এই মুহূর্তে অনেক রান প্রয়োজন এবার ব্যাকফুটে গিয়ে অনসারে কবজি মোচরে গড়িয়েছেন আরও একটি রান বাড়লো গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের চমৎকার শত রানের মাইল ফলক স্পর্শ করলো এখানে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এনামুল হক জুনিয়রের আজকের ফর্মটা একেবারেই ঠিক তার সুনামের সাথে যাচ্ছে না তার উপরেই চড়াও হয়েছেন যেন প্রতিপক্ষের ব্যাটাররা এবারে গ্যাপটা খুঁজে পেলেন না গ্যাপ খোঁজার জন্য বেটার ফুটওয়ার্ক দরকার ক্লোজ টু দ্য পিচ অফ দ্য ডেলিভারি গিয়ে মিড অফ হেড মিড অনের দিকে পুশ করতে পারলে এখানে একটা সিঙ্গেল বের করা যেত এবং প্রত্যেকটা বলই কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাটলিস্ট সিঙ্গেলের জন্য তাকানো উচিত আমি জানি না আকবর আলীর গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তারা কিভাবে চিন্তা করছে চারটা উইকেট পড়ে যাওয়ার পর তিনশো পনেরো রান তারা মানসিকভাবে বিশ্বাস করে কি না দে হ্যাভ সেলফ বিলিফটা তাদের আছে কি না যে আমরা এই তিনশো পনেরো রান চেঞ্জ করতে পারব আমরা একটা পার্টনারশিপ গড়ছি চলো গড়ে তুলি এবং যাই আপনারা করেন দেখা গেল যে সিঙ্গেলগুলো কিন্তু নিতে হবে অ্যাট এনি কস্ট এই সিচুয়েশানে আপনার সিক্স পয়েন্ট সিক্স এইট রিকোয়ার্ড রেট স্টিল অ্যাচিভেবল গেইটেবল কিন্তু সবসময় আপনি চাপ ছক্কায় খুব বেশি সুবিধা করতে পারবেন না সিঙ্গেলস ডাবলস এইগুলো অন রেগুলার বেসিস নিতে হবে খুব বেশি এক্সট্রাজও কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না প্রতিপক্ষ বোলারদের কাছ থেকে রাইট এবং কন্ট্রোল বোলিং বলতে হবে সোফার রূপগঞ্জে টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের পক্ষ থেকে এবং আরও একটি বিষয় হচ্ছে যে প্রতি বলে যদি রান নেওয়া যায় একটি করে অর্থাৎ ইনফ্যাক্ট প্রতি ওভারে যদি পাঁচটি করে রান আসে তাহলেও কিন্তু অনেক এবারে কিন্তু দুর্দান্ত একটা ডেলিভারি আমরা দেখলাম যে প্রেশার দিয়েছিলেন বোলার এবং কাইন্ড অফ স্ট্রিট সিমে এই বলটা করেছিলেন সামসুল ভাই যে কারণে ব্যাটারকে ডিফেন্ড করতে বাধ্য করেছেন একটু নিচু হয়েছিল হঠাৎ করে এবং শেষ মুহূর্তে মাহমুদুল হাসান লিমন ব্যাট নামিয়ে একটা এমন ভঙ্গি করলেন যে হাই হাই এত নিচু হলে আমি শর্টস খেলব কি করে নেক্সট বল দাউন দা লেগ আসতে ফ্লিক করেছেন ইজি সিঙ্গল মাহমুদুল হাসান লিমন একটু আগে ক্র্যাম্প করার যে সুস্ত্রোষা নিলেন সেখান থেকে আমরা দেখছি যে তার একটা পজিটিভ অ্যাগ্রেসিভ যে অ্যাটিটিউড থাকে যেটা আমরা গত ম্যাচেও দেখেছিলাম এইটি এইট করবার পথে বেশ শর্টস খেলছিলেন এটা খুব দ্রুত সচলতার সাথে তার ফিট মুভমেন্ট হচ্ছিল ওইটা আজকে এই মুহূর্তে একটু মিসিং স্লথ মনে হচ্ছে বাট আকবর আলী ডুইং দ্য রাইট থিংস লুজ বলের জন্য অপেক্ষা করছেন এবং খুব বেশি বল খরচ না করে নিয়মিত সিঙ্গেল নিয়ে তার সিনিয়র পার্টনার মাহমুদুল হাসান লিমনকে নিয়মিত স্ট্রাইক ফিরিয়ে দিচ্ছেন ইটস এ ভেরি গুড প্লয় ফ্রম দ্য ক্যাপ্টেন আকবর আলী লিটারেলি লাস্ট রিকগনাইজড প্লেয়ার এটা এই জন্যই আসলে উইকেটের প্রতি খুবই সতর্ক থাকতে হবে মাহমুদুল হাসান লিমন এবং আকবর আলীকে এই মুহূর্তে তারা যদি উইকেট দিয়ে আসেন তাহলে এই ম্যাচটি একেবারেই তারা হেরে যাবেন সো এই জন্য আসলে সতর্ক থাকতে হবে একটু বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম স্ট্রাইক এক্সেলারেট অ্যাক্সেলারেশনটাও প্রয়োজন তাদের জন্য মাহমুদুল হাসান লিমন তিনি স্ট্রাইকিং এন্ডে আছেন পরের বলটি ফেস করছেন ও প্যাডে লেগেছে নিচু হওয়া বল আবেদন করেছেন এবং উইকেট শরীফুল্লাহ তিনি উইকেট পেলেন আরও একটি উইকেটের পতন কমেন্টেটর স্কার সামসুল ভাই অ্যাবসলিউটলি আমরা বলছিলাম যে শরীফুল্লাহ ইজ নট ডুইং এক্সট্রা অর্ডিনারি এনিথিং কিন্তু যেটা করছেন যে ইউ মিস আই হিট চ্যানেলটা অনবরত তিনি মেনটেন করে যাচ্ছেন উইকেট টু উইকেট বল করছেন লেংথ বল করছেন যেখান থেকে ব্যাটার কোনো রুম না পান সেই রকম জায়গা থেকেই দু দুটো উইকেট তিনি তুলে নিলেন এবং দুটোই এল বি ডাব্লিউ মাধ্যমে দেখুন রিপ্লেতে শরীফুল্লাহর বল একেবারে অফ মিডলে অফ স্ট্যাম্পের উপরে পড়ে ছোট্ট একটা মাক খেয়ে ভেতরে ঢুকলো এবং নিচু হয়েছিল বলটা প্যাডে লাগে আম্পায়ার এতটুকু তার মনের মধ্যে কোনো হেজিটেশন ছিল না তার জন্য উঁচিয়ে 
এল বি ডাব্লিউ ডিসিশন দিতে পঞ্চান্ন বলে উনষাট রান করে মাহমুদুল হাসান লিমন ফিরে যাচ্ছেন এল বি ডাব্লিউ বার্ড শরিফুল্লাহ একশো আট দশ রানে গিয়ে পঞ্চম উইকেটের পাতন ঘটল হাফ অফ দ্য সাইড গন গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার ইজ নো মোর ইন দিস গেম আমরা বলতে পারি বাট হু নোজ ক্রিকেট ইজ এ গেম অফ গ্লোরিয়াস আনসার্টেনিটিস কতটা অনিশ্চয়তা আছে এই খেলায় কি ঘটবে পরবর্তীতে আমরা শুনব আপনারা দেখবেন স্ক্রিনে আর কণ্ঠে থাকছেন রোজাল আহমেদের সাথে কে কে আই মিন কুমার কল্যাণ পঞ্চম উইকেটের পতন হয়ে গেল গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের এবং সামসুল ভাই বলছিলেন যে ক্রিকেট ইজ এ গ্লোরিয়াস গেম অফ আনসার্টেনটি যেটা আমরা এর আগের ম্যাচে প্রত্যক্ষ করেছি লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ বনাম প্রাইম ব্যাংকের মধ্যে সাকিব আল হাসান তিনি যখন আউট হয়ে যান তানবির হায়দার এবং মুক্তার আলী এই দুজন উইকেটে ছিলেন এবং এই দুজন মিলে যে ম্যাচটা বের করে আনলেন আসলে ক্রিকেট ইজ এ গ্লোরিয়াস গেম অফ আনসার্টেনটি এটা বলার কোনো অপেক্ষাই রাখে না নতুন ব্যাটার এসেছেন সাইদ সরকার ফেস করছেন প্রথম বল আবারও দুর্দান্ত ডেলিভারি আসলে তিনি বলটা যেভাবে ডেলিভার করেন কোনো একটা অ্যাঙ্গেল না একেবারে স্ট্রেট পেছন থেকে এনে মাথার একদম সাইড দিয়ে বলটা ডেলিভার করেন এবং যেই কারণে ব্যাটারদেরকে একটু বুঝতে অসুবিধা হয় যে বলটা কি টার্ন করবে টার্ন ইন অর টার্ন আউট সেই জায়গায় কিন্তু একটু শঙ্কা কিংবা কনফিউশন থেকে যায় ব্যাটারদের ক্ষেত্রে সেরকমটাই আমরা দেখছিলাম ব্যাটসম্যান ডিফেন্ড করতে বাধ্য হচ্ছেন বারবার এই শরীফুল্লার বলগুলতে একশো দশ পাঁচ উইকেট হারিয়ে বিশ ওভার শেষে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের রান রেটে কিন্তু যথেষ্ট ভালো বিশ ওভার শেষে রান সংখ্যা ছিল পঁচানব্বই একটি উইকেট হারিয়ে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের এবং তারই জবাবে বিশ ওভার শেষে একশো দশ পাঁচ উইকেট হারিয়ে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স বাট উইকেট তারা অনেকগুলো হারিয়ে ফেলেছে ওয়েলকাম কল্যাণ ভাই থ্যাংক ইউ আসলে সবচেয়ে বড় জিনিস যেখানে একটা দল তিনশো প্লাস রান স্কোর বোর্ডে করে ফেলে তখন অপোনেন্ট টিমের মনস্তাত্ত্বিকভাবে বা মনোবলটা কিন্তু সেখানে অর্ধেক হয়ে যায় এবং আপনি সব দিনে তিনশো প্লাস রান চেঞ্জ করে জিততে পারবেন না এটা ক্রিকেট হয় না হবেও না কেন ওরা ক্রিকেট অনিশ্চয়তা চাদরে ঢাকা এরা মূল হক জুনিয়র বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট বিজয়ের মহানায়ক পঁচানব্বই রানদের সাতটি উইকেট নিয়েছিলেন চট্টগ্রামের এম এ আজি স্টেডিয়াম দু হাজার পাঁচ সালের ঘটনা বর্তমান নির্বাচক কাজী হাবিবুল বাসের সুমন সেই দলের গর্বিত অধিনায়ক ছিলেন এবং অসাধারণ একটা কীর্তি এনামুলক জুনিয়রের যিনি প্রেসিডেন্ট সিলেট ক্রিকেটার অ্যাসোসিয়েশনের নিজেও একজন অর্গানাইজার করোনার পর সিলেট ক্রিকেটারদেরকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য একটা টি টোয়েন্টি টুর্নামেন্টও করেছিলেন এবং এবারে ডিপিএল এ খুব ভালো বোলিং করেছেন মারাত্মক বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাবে অমাবস্যার ঘোর কাটিয়ে দেখাবে পূর্ণিমার আলো তবে সেটা এই দুজন ব্যাটার কতটা কি করবেন সেটি এখন দেখাবে সাইদ এবং আকবর আলী আবার ফ্লাইটের ডেলিভারি সুইপ করে দিয়েছেন দারুণ টাইমিং আত্মবিশ্বাস যখন শর্ট ছন্দে আছেন গত মৌসুমটা ভালো যায়নি ডিপিএল টি টোয়েন্টিতে একবার আলী তবে এবারের ওয়ান ডে ফরম্যাটে দারুণ আস্থাশীল ব্যাটিংটা করছেন চার দেখুন নেক্সট আম্পের বাইরে একেবারে স্লটে পেয়েছেন আরামদায়ক ট্রিটমেন্ট মিডিল অফ দ্য ব্যাটের টাইমিং চারটি রান একশো ষোলো পাঁচ উইকেটে দলটির নাম গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স আকবর আলীর কথা বলছিলাম লাস্ট বারো ম্যাচ থেকে তিনশো উনআশি রান বেস ট্রেনিং উনব্বই দুটো ফিফটি আছে ওভারের শেষ বলটি নিয়ে আবার দৌড় শুরু করলেন এনামুল হক জুনিয়র ওরও তেমন কোনো টার্ন ছিল না সময় পেয়েছেন সময় করে ব্যাক ফুটে গিয়ে জায়গা নিয়ে অন সাইডে পুশ করেছেন আরও একটি রান এবং সেই সাথে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের সংগ্রহ গিয়ে বাড়ালো একশো সতেরোতে একশো সতেরো পাঁচ উইকেট হারিয়ে একুশ ওভার শেষে 
Gaji Group Cricketers. Bowling score card, Pat John Bola gave our Kurachan, Shopti Shafal Nasuma met Pat Chuba Botishan. Ak made an abong a tainty wicket. Mamma Sharifula Charo Barichotoran, duty wicket, Bakiran Iramish. Mokedul Pacho Bare, a Kushan wicket day. Namul Hog Junior Chow Bare Chicholish wicket day. Abong for a hard reza, a covar charan wicket day. Shara Shari Shamprachat Dekchen, digital platform, Facebook and YouTube. The case with thin number Mata Unushita Oche, a Kalati. Super Legger match. Number match, Super Legger, flight and telephone in Otherover. Mamad Shari Fulla. Outstanding performance. Chodoran, the two team wicket. Turn and move. Back foot again. Can't score the action. Room bell coach. Shorts held by Jono. Mama Shari full lager. Baro match. Take eight wicket. Today's game. Two wicket. So third wicket. This time. TPL. Don't have spinner. Darun Astha Rakshan. Oh, there are a bit. But pressure. Asking run rate a very so let's say Choi Doshimic Noi Pati Murte Shurifula. Everybody was straight sim a balti golden chop back a turn near Petrodi Gate Hukchillo back foot a gay agbor of tribe golden. Long of Ponchula Bolta, a party, the Ectiran, Shongro Colin, Egberjano, Dujon, Jagger, Poliborton Colin, side choker, our striking and a jab and Tinti Ball Kelly, Ectiran, Tini Kurots and Akon Porjunto, Notun Batter, so we get a settle, Hover at a Bisho Ace, Shitai Tini Kurchin, settle down, Kurunich and Ever down the leg side, that's a wide Ampere Dua Proshe to Kurjani Dillon, Utirito Shutro Take, Arectiran. Chukto holo Gazi Group cricketer sir. Three show ponurane target long ba path paridi to hobe. Ek show uni shame urthe dale run five wicket. Record run rate kromon nae urtho mukhi. Six point nine six target three show ponero. Shafulla kota shabto mupa shoro run de dote wicket. Akshonish, Pach, Vick, Rabar Fly, Turn and Mokerum, Hulk, Turn, Soft and Down Drive, Our Rector, Single Side Short, a bad take. The Dipoka Dollar is a thing, a better partnership. They get a bit of last do to over Uno Cholishan, Shongro, Korachin, Hariful Hawk, Cholishan, Korachin, and Paro Ball take a week over. Akshobi, Shapach, we get a buy Shubashi. Said Tish Tom over Akshu Pish Punch week at a Kajigo cricketers Akshu Pachano Piran Akono Dorka Joy John Akshu Achoti Ball Take current hundred five point four five Father is a Kavarana Hole in Poribatone Shuruta Korachil Chan number ground pranti. तारा ते बाल तुले दाव है अच्छा फरात रहे जाए राखे मात्रे एक बार बाल कोर अच्छा चार रन दिए अच्छा न कना विकेट पाने इबारे टीपीएल फरात रहे जा 
এগারো ম্যাচ থেকে এগারোটা উইকেট বেস বোলিং ফিগার এবারে ডিপিএল একুশ রানে দুটি উইকেট লাইন এবং লেনথের উপরে যথেষ্ট মনোনিবেশ এই এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেনার এন্ড সুইং অফ স্টাম্পের উপরে একটা টট বল আমরা দেখলাম এর ফাঁক একশো বিশ পাঁচ উইকেট হারিয়ে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স নিঃসন্দেহে তাদেরকে একটা লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে যেহেতু তিনশো পনেরো রানের লক্ষ্যে তারা ব্যাটিংটা করছে ফরহাদ রেজা একজন ইউটিলিটি ক্রিকেটার ইউটিলিটি অলরাউন্ডার মোর ইম্পর্টেন্টলি ভালো বোলিং করে থাকেন উইকেটও পেয়ে থাকেন উইকেট টেকিং ডেলিভারি প্রডিউস করে থাকেন ফরহাদ হুসেন এবং ব্যাট হাতেও যথেষ্ট ইউজফুল যে কোনো দলের জন্য সো আজকে এখন পর্যন্ত তিনি উইকেটের দেখা পাননি চারটি রান দিয়েছেন এক দশমিক দুই ওভার বোলিং করে কারেন্ট রান রেটটা যথেষ্ট ভালো গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের একশো বিশ রান তারা করে ফেলেছে বাইশ দশমিক দুই ওভারে বাট উইকেট তারা হারিয়েছে পাঁচটি যেটা চিন্তার বিষয় স্বীকৃত কোনো পার্টনারশিপ কিন্তু এর পরে আর নেই কল্যাণ ভাই অবশ্যই এই দুজনকে অবশ্যই আরও দায়িত্বশীল হতে হবে আরও যত্নবান হতে হবে রান তুলতে হবে ছিয়বিষ্ট লক্ষ তিনশো পনেরো রানে যেতে হলে ক্রিকেট আর ঈশ্বর তার চাদরে ঢাকা ক্রিকেট ক্ষণে ক্ষণে তার রূপ বদলায় প্রস্তুত ফরহাদ রেজা ঢাকা প্লেট চালে ফারে রোমবানে ফ্রাই মেসফিল্ড একটি রান পাবেন সাইড সরকার একশো একুশ পাঁচ উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের যিনি আউট হয়ে কিছুক্ষণ আগে প্যাভিলিয়নে ফেরত গেলেন মাহমুদুল হাসান লিমন তিনি অসাধারণ খেলেছিলেন এর আগের ম্যাচটিতে সেম গ্রাউন্ডে আবহাওয়ানি লিমিটেডের বিপক্ষে আটষট্টি রান আটাশি রান করেছিলেন ইনফ্যাক্ট আজকে উনষাট রান করে তিনি আউট হয়ে যান ইনিংসটাকে বড় করতে পারেননি ওই যে রানের প্রেশার একটা বড় রানের প্রেশার সেই কারণে আসলে তার উইকেটটা চলে যাওয়া অনেক বেশি রানের প্রেশার থাকলে আসলে ব্রেইন ঠিক মতো কাজ করে না কুইক রান তোলার ট্যান্ডেন্সি থাকে এবং সেই কারণে ভুল শট খেলে থাকেন ব্যাটাররা সেই কারণে তিনি আউট হয়ে যান বাট দায়িত্বটা এই মুহূর্তে আকবর সাইদ ওনাদের উপরে আছে ধ্রুপ সরেও আছেন যা হোক এই মুহূর্তে অবশ্য এই দুজনের উপরে অনেক কিছু নির্ভর করছে পাঁচটি উইকেটের পতন ঘটে গেছেন প্রান্তিক নওরোজ নাবিল শূন্য রানে জুবারুল দু রানে ধ্রুব সৌরে উনিশ আলমিন তেরো এবং সর্বাধিক উনষাট রান করে ফেলেছেন মাহমুদুল হাসান ব্যাক টু ব্যাক হাফ সেঞ্চুরি মাহমুদুল হাসানের তেইশ বার শেষ হল একশো একুশ পাঁচ উইকেটে স্কোর কার্ডটা দেখছেন ব্যাটিং স্কোর কার্ড গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের একটা সময় গাজি ট্যাঙ্ক ক্রিকেটার হিসেবে তাদের আত্মপ্রকাশ এবং লিস্টে এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল টিপিএলটা দু হাজার তেরো চোদ্দোতে সেবার তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল এরপরে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স নামে সেবার অবশ্য গাজি ট্যাঙ্ক ক্রিকেটার্স এরপরে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স হিসেবে তাদের আত্মপ্রকাশের পর দু হাজার ষোলো সতেরোতে পুনরায় ডিপিএলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল এই দলটি তবে এই মুহূর্তে চরম ব্যাকফুটে রোগগঞ্জ টাইগার্সের বিরুদ্ধে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স রান তুলতে হবে রেকর্ড রান রেট ক্রমন্বয় উদ্যম ওকে আসছেন শেরফুল্লাহ আউটস্ট্যান্ডিং বোলিং পারফরমেন্স ব্যাক আপ লাইন টালে ভারে ব্যাকফুটেকে ড্রাইভ এক্সট্রা কাভারের দিকে মকিদুল ইসলাম মুগ্ধ বল তুলে ফেরত দিলেন একটি রান একশো বাইশ পাঁচ উইকেট হারিয়ে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স শরীফুল্লাহ তিনি আজকে বেশ ভালোই বোলিং করে যাচ্ছেন দুটি উইকেট তিনি পেয়েছেন আঠারোটি রান দিয়ে পাঁচ দশমিক দুই ওভার বোলিং করে এগিয়ে যাচ্ছেন পরের বল এবার এলেক্স সাইডের দিকে ছিল ড্রাইভ করেছিলেন বাট বলের ডিরেকশান হয়েছে বাহাইন্ড স্কোয়ার অফ দ্য উইকেটস ফরহাদ হুসেইন রেজা সেখানে ছিলেন শর্ট ফাইনাল এক অঞ্চলে তার কাছে গিয়েছে এবং কোনো রান পাবেন না এই বলটি থেকে আরও একটি ডট বল হলো পরের বল এবারেও টার্ন বেশ ভালো একটা টার্ন খেয়ে ভেতরে দিকে ঢুকছিল আকবর আলীর 
ব্যাকফুটে গিয়ে সেটা নেগোসিয়েট করতে হয়েছে তাকে এবং শর্ট মিডিকের অঞ্চলে ফিল্ডার থাকায় কোনো রান পাননি তিনি আরও একটি ডট বল পরপর দুটি ডট বল এবার এলেক্সারের দিকে প্যাডে লেগেছে বলের ডিরেকশন হচ্ছে সীমানার দিকে ফরহাদ হোসেন রেজা দৌড়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বলে নাগাল পেলেন না সীমানার বাইরে চারটি রান ইয়েস প্রথমে ব্যাটে লেগেছিল পরবর্তীতে প্যাডে সেই কারণে কিন্তু আম্পায়ার জানিয়ে দিলেন ইটস নট অফ দ্য প্যাড ইটস অলসো অফ দ্য ব্যাট লাস্ট ডেলিভারিটা দেখুন ফরহাদ রেজা মাঠের চতুর্দিকে অসংখ্য বৃক্ষ রাজি বনজ এবং ফলজ বিশেষ করে যেহেতু এখন বৈশাখ মাস এটা অবশ্য আমার ফেভারিট মাস কারণ এই মাসে আমি পৃথিবীতে এসছিলাম যে কারণে আমার পছন্দের মাসটা বৈশাখ এবং বৈশাখ মাসে আপনার বিভিন্ন ফল ফলাতে জন্মায় বিশেষ করে আম গাছে কিন্তু এখন বড় বড় আম দাঁড়িয়ে গেছে গত পরশুদিন অবশ্য দুটো আমি সাথ দিয়েছিলাম আজকে অবশ্যই তো আমরা সুযোগ পাইনি তবে খেলা শেষ করে আমার মনে হয় আপনিও সেটাই করবেন আমগুলো সংগ্রহ করবে কারণ বিকেএসপির আমগুলো খুব টেস্টি কাঁচা বয়সও যেমন পাকা বয়সও আমগুলো খুব টেস্টি ইয়েস এবং আপনাকেও জানাতে চাই অ্যাডভান্স হ্যাপি বার্থডে টু ইউ যেহেতু এই মাসে আপনার জন্ম আপনি বললেন এবং আসলেই মানে কাঁচা আম অন্যরকম স্বাদ কার না ভালো লাগে সবারই ভালো লাগে কাঁচা আমের যে জুস আরও টেস্টি ইয়েস फुटबल टीम आलोन सृष्टि नाम गो छड़े गिभावक चान तरह सन्तान प्लेस करते मुशफिक बैरिए সাকিব বেরিয়েছে অনেক ফুটবল তারকা বেরিয়েছে অ্যাথলেটিক্স তারকারা বেরিয়েছে সুতরাং এবং বিকেএসপি যে দুটো মাঠ এটার দায়িত্ব কিন্তু আবার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিকেএসপির যে মাঠ দুটো রয়েছে এখানকার যারা গ্রাউন্ডসম্যান তাদের সব কিছু কিন্তু দেখভাল করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড মাঠের সার্বিক পরিচর্যা মাঠ নিয়ন্ত্রণ এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বাংলাদেশের ক্রিকেটকে কিনে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিবেদিত প্রাণ ফরহাদ রেজা স্টাম্পের বাইরে খাটো লেনতে কাট করে দিয়েছেন কোন খেলোয়াড় আছেন কি সেখানে নেই কেউ অর্থাৎ চারটি রান পেয়ে গেলেন আকবর দা গ্রেট কেন গ্রেট বললাম মুজিব বসে যাদিকে সবচেয়ে সেরা উপহারটা তার নেতৃত্বে গ্রেট ফিনিশার বিশ্বকাপ যুব বিশ্বকাপের মঞ্চ দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং প্রতিপক্ষ ছিল প্রবল প্রতিপক্ষ ভারত এবং লড়াই করে সেদিন ভারতের কাছ থেকে ওয়ার্ল্ড কাপটা যুব বিশ্ব শিরোপাটা ছিনে আনে যদিও আমরা আলশিয়ারিয়ার রকম আমরা জন্মদিনের কথা বলছিলাম বাংলাদেশের সাবেক স্টাইলিশ ব্যাটসম্যান বর্তমানে নিউজিল্যান্ড প্রবাসী আলশিয়ারিয়ার রকম আজকে তার শুভ জন্মদিন মেনি মেনি হ্যাপি রিটার্নস অফ দি ডে আলশিয়ারিয়ার রকম এবং আলশিয়ারের রকমের নামটা এই জন্যই আসলো জন্মদিন হিসাবে বলছি তা কিন্তু নয় যুব বিশ্বকাপের প্রথম ট্রফি এসছিল কিন্তু আলশিয়ারিয়ার রোকর নেতৃত্বে ছিয়ানব্বই পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই মৌসুমে এবং সেটা প্লেট ফাইনালে প্লেট শিরোপা এবং তখন তিনি ক্যাপ্টেন ছিলেন নাইনটি সিক্স নট আউট ছিলেন ফাইনালে এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ যুব দল হারিয়েছিলেন এবং যে যুব দলে কারা খেলতেন বর্তমানে টি টোয়েন্টি ইউনিভার্সাল আপনারা বলেন ক্রিস গেন রামনারে সারওয়ান সহ আরও অনেক ক্রিকেটার সেই দলকে হারিয়ে প্রথম টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে ট্রফিটা এসেছিল প্লেট চ্যাম্পিয়ন তাও বা কম কিসে একজাক্টলি অনেক স্মৃতি বিজড়িত এই বাংলাদেশ ক্রিকেট সেরকম একটি স্মৃতিচারণ করলেন কল্যাণ ভাই এবং আরও একটি বিষয় বলি এপ্রিল মাসটা কিন্তু বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য খুবই পয়মন্ত আজকে বাংলাদেশের ক্রিকেট এই জায়গাটায় এসছে ক্রিকেটের যে উত্থান বা নতুন দিগন্তের সূচনা সাতানব্বইয়ের আইসিসি ট্রফি যায় এই এপ্রিল মাসে উনিশ তারিখ ওভার দা টপ জুসি একটা হাফ বলে স্লটে পেয়েছিলেন ব্যাট থেকে গত ডিপিএলে কিন্তু ফ্লপ ছিলেন এবারে ডিপিএলে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর আকবর আলী রামপুরের ছেলে আরও একটা ভালো ইনিংস খেলবার পথে দলীয় ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া এই কাজগুলো করেছেন এবারে ডিপিএলে বেশ কয়েকবার আজকে সেটা করতে পারবেন কিনা একশো সাঁত্রিশ পাঁচ উইকেটে চৌত্রিশে ব্যাট করছেন ক্যাপ্টেন আকবর আলী 
আকবর আলী নিজের কাঁধেই দায়িত্বটা নিয়েছেন শেষ ভরসা তিনি এবং সাইদ সরকার দেখা যাক শেষ পর্যন্ত তারা এই রানটা চেঞ্জ করতে পারে কি না তিনশো চোদ্দো তিনশো পনেরো করতে হবে ইনফ্যাক্ট তিনশো চোদ্দো করেছিল রূপগঞ্জ টাইগার স্কুলের ক্লাব চব্বিশ দশমিক পাঁচ ওভার শেষে একশো আটত্রিশ পাঁচ উইকেট হারিয়ে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তাদের সংগ্রহ রান রেটটা কিন্তু যথেষ্ট ভালো পাঁচ দশমিক পাঁচ ছয় কিন্তু আস্কিং রান রেটটা অনেক বেশি সাতের ওপর একজাক্টলি সেভেন পয়েন্ট জিরো থ্রি সো অনেক প্রেশার তাদের জন্য কেয়ারফুলি খেলতে হবে উইকেটগুলো টিকিয়ে রাখতে হবে এই রানটা চেঞ্জ করার জন্য এবং আকবর আলীর যে ফর্ম এই মুহূর্তে সেইটাকে ক্যারি করতে হবে শেষ অবধি যদি এই ম্যাচটি জয়লাভ করতে চায় গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো ভেরি কেয়ারফুলি নেগোসিয়েট করতে হবে ডিল করতে হবে এই বোলারদেরকে এই ইনিংসটাকে লম্বা করার জন্য আকবর আলীকে অন্যদিকে সাইড সরকারকে একটা বেটার সাপোর্ট দিতে হবে সো সাপোর্ট দেওয়ার জন্য হলে অন্তত উইকেটে টিকে থাকতে হবে পঁচিশ ওভার শেষে একশো আটত্রিশ পাঁচ উইকেট হারিয়ে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স প্রথম বলটি করলেন লেগ সাইডের দিকে খেলেছিলেন শর্ট এক্সট্রা শর্ট মিড উইকেট অঞ্চল ইনফ্যাক্ট ফিল্ডার আছেন আরিফুল হক চৌধুরী সো ফিল্ডিং করলেন কোনো রান নয় ডট বল একশো চোদ্দ এক উইকেটে সংগ্রহ করেছিল পঁচিশ ওভারে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব এই মাথায় পাঁচ উইকেট একশো আটত্রিশ রান বেশি করলো চারটা উইকেট কিন্তু বেশি আছে ওই জায়গাটা কিন্তু অ্যাডভান্টেজ রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবে সপ্তম ওভার বাইশ রান দিয়ে দুটি উইকেট মোহাম্মদ শরীফুল্লাহ রিগার্ড রানডেড কেমন নাই উদ্ধম ওকে সেভেন পয়েন্ট ওয়ান নাইন শরীফুল্লাহ চলেছেন ফ্লাইট দিয়েছেন আপ স্ট্যাম্পের উপরে সফট হ্যান্ড এন্ড ড্রাইভ আস্তার সাথে শর্টসগুলো খেলছেন আকবর আলী আটত্রিশ সাইদ সরকার চার একশো উনচল্লিশ পাঁচ উইকেটে ছাব্বিশ নাম্বার অফার দিনের অপর ম্যাচগুলোর আপডেটটা আপনাদের ফাঁকে জানাবো শেখ জামাল ধানমন্ডির বিরুদ্ধে মুহূর্তে দারুণ সূচনা তামিম ইকবাল নাইনটি নট আউট তামিম ইকবাল একটা কথা বলেছিলেন যখন সাংবাদিকরা তাকে প্রশ্ন করেছে আপনি রান পাচ্ছেন না এটা ওইটা কি করণীয় কি দেখি তো তখন তিনি বললেন তামিম ইকবালের যখন সময় হবে তখন রান করবে মুডি প্লেয়ার ব্রান চান্স লারা মুডি প্লেয়ার ভালো লেগেছে শত রান দ্বিশত রান ট্রিপল সেঞ্চুরি করেছেন একমাত্র কোয়াড্রাপল সেঞ্চুরি ব্রান চান্স লারা ক্রিকেটের বট পথে ব্যাক ফুট কাবার ফ্রাইভ ফিল্ডাররা শুধু চাতক পাখের মতো চেয়েছে দেখলেন চেঁচে দেখলাম তুমি চলে গেলে ভারতের বিখ্যাত সিঙ্গার হৈমন্তী শুক্লার গানে সুরে বলতে হয় চার ফিট রান সাধারণ টাইমিং এক্সেলেন্ট প্লেসমেন্ট গ্যাপ দেখে শর্টস খেলেছেন এটাই কিন্তু একজন জাত ব্যাটসম্যানের সবচেয়ে বড় গুণ গ্যাপ দেখে শর্টস খেলা সেখান থেকে বাউন্ডারি বা ওভার বাউন্ডারি আদায় করা একশো চল্লিশ পাঁচ উইকেটে আকবর আলী ও ভেরি ব্যাড ভেরি ব্যাড অপর মাঠে তামিম ইকবাল নাইনটিজের ঘরে কাটা পড়লেন নব্বই রান করে তিনি ফিরে যাচ্ছেন পেপিনা রাসুল তার উইকেটটা নিয়েছেন কাজী নুর হাসান সোয়ান তিনি কাট বিহাইন্ডটা করেছেন ইনফ্যাক্ট স্টাম্পিংটা করেছেন আজকে ক্রিকেটাররা কিন্তু রান পাচ্ছে বিশেষ করে তামিম ইকবাল তিনি রান পেয়েছেন এরাম পিজা অষ্টম হাফ সেঞ্চুরি ভাবা যায় আবার দুটো সেঞ্চুরি কি ফর্মে এবং আমি বলেছিলাম যে তার সুযোগ রয়েছে প্রথমবারের মতো ডিপিএলএ অর্থাৎ ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে একশো এক হাজার রান করা সেই দিকেই কিন্তু ছেলেটা এগিয়ে যাচ্ছে এক্স্যাক্টলি অলমোস্ট তার রানের সংখ্যা কিন্তু নশোর কাছাকাছি কিংবা নশোর উপরে আমার যেটা মনে হচ্ছে এনামুল হক বিজয়ের এবং সেই কারণেই তার কাছে একটা সুযোগ তো অবশ্যই আছে আজকের ম্যাচের পর আরও দুটো ম্যাচ আছে সো দেখা যাক দুটো ম্যাচে তিনি যদি আরও দুটো ফিফটি করতে পারেন তাহলে হয়তো বা তিনি এক হাজার রান করতে পারবেন এবং এটাই রেকর্ড হয়ে থাকবে এবারের ডিপিএল এক হাজার রান তিনি বা এক হাজার রান করার গৌরব তিনি অর্জন করতে পারবেন গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তাদের সংগ্রহ একশো চল্লিশ পাঁচ উইকেট হারিয়ে পঁচিশ দশমিক চার ওভার শেষে ছোট্ট একটা পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি একশো পঁয়তাল্লিশ ইনফ্যাক্ট আরও একটি ওভার শেষ হয়ে গেছে ছাব্বিশ ওভার শেষে একশো 
পঁয়তাল্লিশ পাঁচ উইকেট হারিয়ে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের সংগ্রহ একশো সত্তর রান এখনো দরকার একশো চুয়াল্লিশটি বল ফেস করতে পারবে হাতে উইকেট সংখ্যা পাঁচটি লড়াইয়ের মানসিকতা দেখাতে হবে পঁয়ত্রিশ রানের জুটি আরো অনেক দূর যেতে হবে তিনশো পনেরো রানের টার্গেট छत्तीसार <laughs> বেশ ভালো একটা সুইং নিয়ে বের হয়ে গেল উইকেট কিপারের গ্লাভসে সো এই বল থেকে কোনো বিপদ হয়নি বিপদ হতে পারতো সাইড সরকারের ব্যাটের কানায় লেগে সেটা উইকেট কিপারের কিপারের গ্লাভসে যেতে পারতো কিন্তু সেটা হলো না বেঁচে গিয়েছেন ইনফ্যাক্ট আমি বলবো সাইড সরকার আকবর আলী অপর প্রান্ত থেকে আগলে রেখেছেন তার দলকে বিয়াল্লিশটি রান করেছেন একচল্লিশ বলে এবারে স্ট্রেট রেকার্ড ডেলিভারি ছিল ফুল লেংথের এবং সেটাকে পাঞ্চ করে দিয়েছেন অন সাইড একটি রান পেয়ে যাবেন ওয়াইড মিড অন অঞ্চল থেকে ইনফ্যাক্ট লং অন অঞ্চল থেকে প্লেয়ারটি দৌড়ে এসে ফিল্ডিং করলেন আরও একটি রান বাড়লো গাজী গ্রুপ চট্টগ্রামের ক্রিকেটার্সের বেগে পারডেন ছাব্বিশ দশমিক তিন ওভার শেষে একশো সাতচল্লিশ রোজেল আপনার হোম ডিস্ট্রিক্টের চট্টগ্রাম না মাইমেন সিং পতন ঘটেছে একশো দশ রানে ফিরে যান মাহমুদুল হাসান ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান এগারোটি দল অংশ নিচ্ছে বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ টোয়েন্টি টোয়েন্টি সফল তম আয়োজক সিসিডিএম ক্রিকেট কমিটি অফ ঢাকা মেট্রোপলিস তথা সিসিডিএম সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আরও একটা ডট বল অনেকগুলো ডট বল হয়েছে ওভারে দুটো ডট বল এবং তিনটা সিঙ্গেল এসেছে বাট ভেরি কন্ট্রোলড ওভার বলতেই হচ্ছে ফরহাদ রেজার কাছ থেকে ইকোনমি রেটটা মেনটেন করছেন তিনি বেশ ভালোভাবেই তিন দশমিক পাঁচ ওভারে আঠারোটি রান তিনি দিয়েছেন ও এবারে লেকসারের দিকে পুল করে দিয়েছেন বল যাচ্ছে সীমানার দিকে শেষ পর্যন্ত ফিল্ডারকে বিট করে বল সীমানার বাইরে ফোর মোর রানস ফর গাজি গ্রুপ এবং এই বাউন্ডারির মাধ্যমেই দেড়শো রান পূর্ণ করলো গাজি গ্রুপ সাতাশ ওভার শেষে একশো বাহান্ন পাঁচ উইকেট হারিয়ে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান লাস্ট বল একটা বাউন্ডারি সুবাদে দেড়শো রান পূর্ণ হয়েছে 
शाता शोफारे एक शो बानो पांच बी के टेकाज ग्रुप क्रिकेटर्स किचु पुरी शॉंग करे फाके अपने तेरे के जाना ते चाहे पंच अश्रान काज ग्रुप क्रिकेटर्स से रेश चे आठों बार चार बाले एक शोरा ना ठारों बार दो बाले बंगशाता शो भारी था देर दले वांटा देर शोरा पूर्ण हो आरो एक शो तेशो टिरान दौर कर एक शो आठ तीरिश बाल थे के यहाँ तो रोबार शुर होच्छे फिनिक्स से राठाश तो मोफर दोपहरे पाठ चुके हैं बिकाले खाने शोमाई टा जो दियो तीर जोग रोध Drive, turn and move. Which one? Jury report did you see? Skate court bar, move. Soft hand on drive. Our victory. Singles report. Job no shell. Two batter. He got the singles. That other court change. Jogani lose delivery. Part change. Big shot. Is that change? That calculative cricket. Exactly. We don't need calculative cricket. Take hell up. Pro John. As a group creator. Sir John. No. Agbar Ali. Tini at change. Na bunga. Taki dai thota nite hotse. जेतो ये पौर आर्शिक्री तो कुनो बैटर नहीं और राउंडर नहीं बोल बैंड की बट लोर उन्हें बैटिंग एक्सपोज्ड हुए जाबे गाजी ग्रुप क्रिकेटर्स से तो शी जाएगा थे के ए विकेट ऑन एक बेशी इम्पोर्टेंट गाजी ग्रुप क्रिकेटर्स से जोन एट द सेम टाइम रूपगंज टाइगर्स क्रिकेट क्लब एर जोन पार्टनरशिप टा भांगते हो बे एक बार बैक फुटे गिये शॉजोरे हिट कोरते हैं फिल्लर लॉन्ग रन चले चले तार डाउन साइड दिए बॉल एक टी मात्रो बाउंस केशी माना होती क्रम कर लो चाटी रन गाजी ग्रुप क्रिकेटर से शोमोई पे चले चले बैक फुटे गिये रूम पानी ये ये शॉटी के लेन बैटर साइड चोधोरी एक शो शतान नौ पांच वही कहते गाजी ग्रुप के गेटर्स और एक बॉल टा शरीफुल्ला अंदर कोई कार एक टुकड़ी चोला बॉल टी शेष मोड़ते स्क्वायर लेके खेला दिया चेन नाम एक टी सिंगल है चौनो देखते देखते अरस्तो बोबारो के तो शेष हुए आज चल शो शतान नौरान दौर का रक्षा चौथी रिश बोले आस्किंग राउंड रेट सेवेन पॉइंट जीरो थ्री शेरफ बोला दो टू विकेट तीन यूनिट नहीं अच्छा तीन टू विकेट नहीं अच्छा नसुमा में आर एक टी सिंगल टू टीरान ओ को था ये थ्रो को लेकिन दिस इज वेरी वेरी बैड थ्रो यस द थ्रो कुड हैव बीन बेटर जेकारों ने दूसरों रन कंफर्टेबली शंकर हो कोड़ो गाजी ग्रुप क्रिकेटर्स आरु दूसरी रन बार लो तादेर शुरू फुल ला कंटिन्यू कोर्ट से ओवर ए पॉर्ट एड बॉल निबर एलेक्सार ऐड दिखे चिलो जाएगा ए दारी ए बॉल चाके कोप जी मोचोरे घुड़िये दिले नॉन साइडे आरु एक टी रन पे जाबे गाजी ग्रुप क्रिक अगर सिंगल दिए शेष हो तो ओवर टी, एक्शो एक्शो टी, आठ आठ ओवर शेषे, गाजी ग्रुप क्रिकेटर से शॉंग रहो, सो एक तो पार्टनरशिप हुए थे, ये दो जोन बेटर हैं मोड़ थे, बोलूँगा, ये पार्टनरशिप तो दौड़ कर चिलो, गाजी ग्रुप पे जोन नो, एक अन्नो राना एक तो पार्टनरशिप हुए थे, ये दो जोन बेट आरो ज्योतो बेशी राने कॉन्वर्ट करा जाए तो तो टाइप किन्तु भालो हो बे गाजे ग्रुप क्रिकेटर से जोड़नो एवं बाहरे के तो प्रचुर हॉट एवं हमरा जगह ना आ ची एक ठंडा मोटा मोटी कारण नेसी चोल से मीडियम को दी थे एवं तार पड़ो क्रिकेट आरा तादेश शामुत्तेर पोरी चाहे देखें तेज जो पनोरा निकट आन के टे 
রঘুগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে ব্যাট করছে গাজী গ্রুপ ক্রিকেট আছে একশো চুয়ান্ন রান এখনো দরকার হাতে একশো বত্রিশটি বল রয়েছে উইকেট সংখ্যা পাঁচটি চমৎকার ভিউ তিন নম্বর মাঠের এরা মূল হোক জুনিয়র তাকে আবারও ফেরে তানা হয়েছে এর আগে ছ ওভারে ছেচল্লিশ রান দিয়েছেন উইকেট পান ইকোনমি সেভেন পয়েন্ট সিক্স সেভেন আজকে কিছুটা খরচে এনামুল হক জুনিয়র আগের এগারোটি ম্যাচ থেকে ষোলোটা উইকেট বেস্ট বোলিং ফিগার এবারে ডিপিএলে একচল্লিশ আর পাঁচ উইকেট মিরপুরে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে সিরাকালের পুরস্কারটা তিনি জিতে প্রথম বল আরমার ডেলিভারিটা স্টাম্পের উপরে গত পরশু দিনের ম্যাচে এরকম সেটি ছিল দুশো আটচল্লিশ রানের টার্গেট শেখ জামাল ধানমন্ডির এই লেজেন্ডস রূপবাস টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে সেখানে অনবদ্য শত রান করেছিলেন অপরাজিত থেকে এবং প্রাইম ব্যাংক এই মুহূর্তে শেখ জামালের বিরুদ্ধে ভালো অবস্থানে জয় পাওয়ার একেবারে দৌড় করায় যদিও ব্যাকফুটে মাফির লেজেন্ডস অফ রূপ দেখার বিষয় যে ক্রিকেট অনিশ্চয়তার চাদরে ঢাকা বত্রিশ ওভারে খেলা চলছে একশো বত্রিশ রান এখনো দরকার একশো ন বলে এবং ভারতীয় চিরাক জানে কিন্তু একজন সলিড ব্যাটার অলরাউন্ডার ব্যাটিং বলিং দুই জায়গায় তিনি পারঙ্গম তবে এই দুজন যদি দাঁড়িয়ে যায় তখন তো আবার অন্যরকম হয়ে যেতে পারে একজাক্টলি তানভীর আদার তিনিও কিন্তু বেশ ভালো খেলেছিলেন এর আগের ম্যাচটিতে অর্থাৎ প্রাইম ব্যাংকের বিপক্ষে সেই ম্যাচে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছিলেন উইথ মুক্তার আলী এবং শুধু তাই না গ্রুপ প্রথম পর্বে খেলাঘর সমাজ কল্যাণ সমিতির বিরুদ্ধে পরে ব্যাট করতে গিয়ে একশো আঠানো বলার টার্গেটে মিরপুরে একটা পর্যায়ে কিন্তু বেশ খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়েছিল বাট সেখান থেকে অনবদ্য অপরাজিত হাফ সেঞ্চুরিটা ম্যাচটাকে কিন্তু জিতিয়ে এনেছিলেন তবে সেই কীর্তিটা যদি আজকে করতে পারেন তাহলে অন্যরকম হয়ে যাবে অর্থাৎ যদি আজকের এই ম্যাচে শেখ জামান ধানমন্ডি ক্লাব হেরে যায় রেজাল্ট সার বোকা যদি কোনো ক্রমে জয়লাভ করে যায় তাহলে কিন্তু লিগ এই দুই জলের মধ্যে আরও বেশি জমে যায় একজাক্টলি অনেকটাই জমে যাবে কারণ শেখ জামাল আজকে হারলে তাদের বাইশ পয়েন্টই থাকবে অন্যদিকে রূপগঞ্জ যদি আজকে জয়লাভ করে তাহলে তাদের পয়েন্ট হয়ে যাবে বিশ সো টেবিলটা কিন্তু জমে উঠবে শেষ পর্যায়ে দুটি দলেরই দুটি করে ম্যাচ থাকবে প্রাইম ব্যাংক এই মুহূর্তে দু উইকেট 178 55 রান দরকার 108 বলে তার গাদা গাদা বল আছে আর একটা সফট সিঙ্গেল অন প্রাইম এক ট্রি রান 165 পাঁচ উইকেটে 29 ওভার শেষে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স আমরা দেখছি মাহমুদুল হাসান লিমন তিনি উনষাট রান করেছিলেন পঞ্চান্ন বল খেলে প্রান্তিক নৌরোজ নাবিল কোন রান না করে প্যাভিলিয়নে ফেরত যান জুবারুল দুই রান করেছিলেন ধ্রুব সরে উনিশ রান করে প্যাভিলিয়নে ফেরত যান পনেরো রান করেছিলেন পনেরো রান করেছিলেন আলমিন জুনিয়র এবং এই মুহূর্তে উইকেটে আছেন সাইদ সরকার সতেরো রান করে তেইশ বল থেকে অন্যদিকে আকবর আলী উনপঞ্চাশ রান করেছেন আটচল্লিশ বল খেলা আকবর আলী আজকে হিজ লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রান্ট ক্যাপ্টেন স্নক তাকে খেলতে হবে আজকে জয়লাভ করার জন্য তাদের জয়লাভ করার জন্য প্রয়োজন আরও একশো উনপঞ্চাশ রান একশো পঞ্চাশ রান ইনফ্যাক্ট যেহেতু তিনশো পনেরো টার্গেট তো দেখা যাক শেষ পর্যন্ত তারা এই রানটা করতে পারে কি না পাঁচ দশমিক ছয় নয় এটাই হচ্ছে কারেন্ট রান রেট এবং আস্কিং রান রেটটা সাত দশমিক এক চার অনেক বেশি আর ফুল হক শেষ দুবারে ঝড় তুলেছিলেন একচল্লিশ রানের ঝড় ইনিংস খেলেছিলেন পাঁচটা বড় বড় ছক্কা তাকে আনা হয়েছে ফার্স্ট টাইম আর ফুল হক তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন উনপঞ্চাশ রানে পরাজিত নন স্ট্রাইকে রয়েছেন আকবর আলী সাইদ সরকার সতেরো 
এবং এই জুটি ইতিমধ্যে পঞ্চান্ন রান যোগ করে ফেলেছে লিস্টে এতে পঁয়তাল্লিশ ম্যাচে আটটা উইকেট আর ইফুল হকের বেস্ট বোলিং ফিগার লিস্টে এতে ছাব্বিশ রানে দুটি তিনশো পনেরো রানের লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে দেড়শো রান এখনো দরকার একশো ছাব্বিশটি বল মোকাবিলা করবার সুযোগ পাচ্ছে চলেছেন এমতে আরিফুল হক স্টাম্পের উপরে কিছুটা খাটো লেনথে স্টিয়ার করেছিলেন থার্ড ম্যানে এক গুড ক্রিকেট রানিং বেডেন দা উইকেট খুবই ভালো এবং যে কারণে ভালো সাপোর্টটা দিচ্ছেন সাইড সরকার আকবর আলীকে আকবর আলী প্রস্তুত উনপঞ্চাশ রানে অপরাজিত ছটি দুর্দান্ত চারের সুবাদে দারুণ ক্রিকেট এবারে বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে ফিল্ডিং পজিশনটা একটু দেখে নিলেন আরিফুল হক তার সামনে আকবর আলী অভিজ্ঞতা এবং তারুণ্য ব্যাটে বলের লড়াই दल विपर्य मुखे अधिनयक इनिंग तब से इनिंग हेल्दी करते जय দূরে এবং দূরে রয়েছে তিন নম্বর হাফ সেঞ্চুরি এবারে ডিপিএল একবার আলী এবার সর্বাধিক আটটা হাফ সেঞ্চুরি আজকেও হাফ সেঞ্চুরি এনামুল হক বিজয় কি ফর্ম রে বাবা পঞ্চাশ রান উনপঞ্চাশ বলে স্ট্রাইক রেট একশো দুই দশমিক শূন্য চার আজকে অনেক ভালো খেলছেন আকবর আলী এবং তার এই ভালো খেলাটা ধরে রাখতে হবে আজকে ম্যাচটা জয়লাভ করার জন্য তিনি যদি শত রান করতে পারেন তাহলে সেটা দলের জন্য অনেক বেশি ভালো হবে এবারে পুল করে দিয়েছেন ফিল্ডার আছে কি আপনি ঘটালেন কেন প্রশংসা করলেন আপনি জানেন যে আমরা প্রশংসা করলে ব্যাটসম্যানের কি বলবো কুফা লাগে এই যে ভালো খেলেছেন ধরে রাখতে হবে ধরে রাখতে গিয়ে ছুটে গেল ইজি ক্যাচ এই যে ভালো খেল থেকে তো উইকেট দাও হঠাৎ করে টেম্পারামেন্টের ঘাটতি কনসেন্ট্রেশন ব্রেক আকবর আলী পঞ্চাশ রান ইনিংসটা খেলে ফিরছেন প্রেভিলিয়ান মিসিং পার্ট ছিল কোলান ভাই যে তিনি আসলে শটটা করেছিলেন ঠিকই কিন্তু ফুল পাওয়ারটা তিনি জেনারেট করেননি জাস্ট বলটাকে চেয়েছিলেন যে বলের পেসটাকে ব্যবহার করে সেটা সীমানা দড়ি পার করবেন কিন্তু সেটা করতে পারেননি বলের গতিটা অত বেশি ছিল না রেগুলার পেসে বলটা করেননি বোলার সেই কারণে আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরত যাচ্ছেন আকবর আলী বা বেশ ভালো একটা ইনিংস তিনি আজকে খেলেছেন কিন্তু সেটা দলের জন্য একেবারেই নগণ্য যেহেতু তিনশো পনেরো রান টার্গেট সেই টার্গেট তারা করতে হলে একটা এইটিস কিংবা নাইনটিস কিংবা হান্ড্রেডস এরকম যদি একটা ইনিংস খেলতে পারতেন এরকম ঘরে যদি তিনি আউট হতেন তাহলে সেটা দলের জন্য অনেকটা ভালো হতো অনেকটা এগিয়ে দিয়ে যেতে পারতেন এবং সেখান থেকে পরবর্তী ব্যাটার এসে সেটা ক্যারি করতে পারতেন সেই জায়গাটা একটা বড় ঘাটতি গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের সাতান্ন রানের জোটে ব্রেকডাউন হলো পঞ্চাশ রানে ফিরে গেলেন আকবর আলী কোট ইমরান জামান বোলার ফুল হক প্রথম বারে সেই সাকসেসফুল এবং সেই সাথে ড্রিঙ্কস ব্রেকের পর্ব দ্বিতীয়বারের মতো একশো আটষট্টি ছ উইকেট
ড্রিঙ্কস ব্রেক চলছে প্রচণ্ড গরম তারপরও ক্রিকেটাররা নিজেদের সমর্থটুকুকে উজাড় করে দিচ্ছেন এবং ইতিমধ্যে আসন্ন শ্রীলঙ্কা সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং সাদমান ইসলাম অলরেডি ছিটকে গেছে টেস্ট দল আসলে ফর্মে না থাকলে কিবা করার আছে নির্বাচকদের ম্যাচ সামারি ফর ইউ রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব পঞ্চাশ ওভারে তিনশো রান করে টস জিতে দুঃখিত টসে হেরে ব্যাট পেয়েছিল তারা ফাজলে রাব্বি একশো চার রান করেছিলেন একশো আট বলে ইমরান উজ্জামান তিয়াত্তর রান তিরাশি বল থেকে এবং মার্শাল আইয়ুব তিপ্পান্ন রান করেছিলেন একান্ন বল থেকে মূলত এই তিনটা সলিড ইনিংসের উপর ভর করেই তিনশো চোদ্দ তবে তেরো বলে একচল্লিশ রানের আরিফুলের সেই ক্যামিও ইনিংসকে এখানে ঠায় দেওয়ার সুযোগ না হলেও তার সেই ইনিংসটার অবদান কিছু কম নয় বোলিং কার্ড ও প্রান্তে দুটো উইকেট পেয়েছিলেন লিমন মাহমুদুল হাসান লিমন তিনশো পনেরো রানে বড় টার্গেট চেঞ্জ করতে গেলে যা হয় যে রান পাহাড়ে পৃষ্ঠ হয়ে প্রতিপক্ষ দল আত্মাহুতি দেয় একের পর এক নিয়মিত বিরতিতে তাদের উইকেট পড়েছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের এবং আমরা সকালবেলাই বলছিলাম যে টস জিতে ফিল্ডিং নেয়ার যে সিদ্ধান্ত এইটা ব্যাকফায়ার করবে এবং এটা যত এটা মোটেও মানে যথাযথ জুট মানে সিদ্ধান্ত ছিল না এবং সেটাই প্রমাণিত হতে যাচ্ছে এখন গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের যে ব্যবধান সেটা আমার মনে হয় সময়ের ব্যবধান যে প্রয়োজনটা রয়েছে পাঁচ দশমিক ছয় ছয় করে রান উঠছে আস্কিং রেট ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে সাত দশমিক দুই তিনে পৌঁছে গেছে আকবর আলীর বিদায়ে আমার মনে হয় সেটা আরও কঠিন হয়ে গেল আরফত জুনিয়র আরফত সানি জুনিয়র তিনি এসছেন ক্রিজে বাঁহাতি ব্যাটার সাথে আছেন সাইদ সো এই দুজনের জুটি কতটা কি করতে পারবে তিরিশতম ওভার চলছে আরও দুটো বল আছে এবং আরিফুল প্রথমবারের মতো উইকেট পেলেন তিনি একজন সুইমিং অলরাউন্ডার মিডিয়াম পেস অলরাউন্ডার ফরহাদ রেজাও এই দলে আছেন সো একাধিক অলরাউন্ডারের সমাবেশ ঘটেছে আমরা দেখছি রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবে এবার উইকেট টু উইকেট বল ফ্রন্ট ফুট আসতে পুশ করেছিলেন কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু ফিল্ডার বা স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার যাওয়ার রান নেওয়ার সুযোগ নেই সাদনা সিম ফিল্ডিং করলেন দেখুন ক্রিকেট সীমিত ওভারের ক্রিকেট একদিনের ক্রিকেট নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেট একটা নির্ধারিত ছকে বাধা প্রথম দশ ওভার পাওয়ার প্লে ওয়ান দুজন ফিল্ডার বৃত্তের বাইরে থাকবে এখানে এক ধরনের সুবিধা থাকে ব্যাটারদের দ্রুত গতিতে রান তোলার এবং বড় টার্গেট চেঞ্জ করতে গেলে এই রকম পাওয়ার প্লে ওয়ানে একটা উড়ন্ত সূচনা দরকার পড়ে কিন্তু সেইটা তো হয়নি উল্টো একাধিক উইকেট পড়ে গিয়েছিল খুব দ্রুত আমরা যদি দেখি জুবারুল ইসলাম রাতুল দুই রান করেছিলেন প্রান্তিক নওরোজ নাবিল শূন্য রানে আউট হয়ে গিয়েছিলেন এরপরে মাহমুদুল হাসান লিমন একটা প্রান্ত আগলে রেখে উনষাট রান করলেও সেট হওয়ার পর তিনি আউট হয়ে যান ক্র্যাম্প করেছিল তার আলামিন জুনিয়র মিস করেছেন আজকে তবে আকবর আলী একটা প্রান্তে হাল ধরে সাইদকে সাথে নিয়ে আটান্ন রানের একটা জুটি গড়লেন এবং নিজেও পঞ্চাশ রান করার পরের বলে আউট হয়ে গেলেন কুমার কল্যাণ বলছিল প্রশংসা করতেন নেই প্রশংসা করলেই চট জলদি আউট হয়ে যায় না আমি দেখেছি যখনই আমরা যেহেতু আমাদের কথাগুলো ক্রিকেটারদের কানে পৌঁছায় না তারপরেও আমি দেখেছি যে যখনই প্রশংসা করি আউট হয়ে যায় এবং রোজেল বলে শেষ করতে পারেনি ধরে খেলতে হবে এটা করতে হবে সাথে সাথে একটা এটা করতে হবে এটা করতে হবে অনেক কিছু করতে হবে কিন্তু কিসের কি পরের বলেই চলে এসছে এবার ব্যাকফুট পাঞ্চ কাভারে মিস ফিল্ডিং দেখুন ফিল্ডার আহত চোট পেয়েছেন বেশ জোরের উপরে অনেকে চোট পেয়েছেন পাশের মাঠে 
পার্শের মাঠে চোট পেয়েছে কল্যাণ আমি একটু আগে বাইরে থেকে বেরিয়ে আসলাম আমরা তো শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এসি রুমে বসে আছি কতটা আরামদায়ক সিচুয়েশন কিন্তু খেলোয়াড়রা বুঝছে মাঠে এই বারোটার পর থেকে আজকে প্রচণ্ড গরম হট হিউমিড কন্ডিশন ওয়েটিং হচ্ছে ডিহাইড্রেশন হচ্ছে এবং টুয়েলভ ম্যান যারা আছেন থার্টিন ম্যান ফোরটিন প্যান এরা বাউন্ডারির আশপাশ দিয়ে কিন্তু নিয়মিত ওয়াটার বোতল নিয়ে ঘুরছেন এবং খেলোয়াড়রা নিয়মিত সুস্কর্ষণ নিচ্ছেন সুযোগ পেলে পানি পান করছেন এবং এই রকম হট হিউমিড সিচুয়েশনে যেটা করতে হয় যে প্রচুর পানি পান করতে হয় নিয়মিত এবং যে পরিমাণ পানি শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ঘাম আকারে সেই সমপরিমাণ বা তার চেয়ে একটু বেশি পানি যদি শরীরে আপনি ইনজেক্ট দ্রুত করতে না পারেন তাহলে মানে ঘন ঘন ক্র্যাম্প করবে এবং আজকে দেখেন আপনি ধ্রুব শৌরে ক্র্যাম্প করেছে মাত্র উনিশ রানের ইনিংস বল করতে গিয়ে তার ক্র্যাম্প করেছিল মাহমুদুল হাসান লিটন ক্র্যাম্প করেছে উনষাট রানে ছন্দ নিয়ে খেলার কথা কিন্তু তিনি আউট হয়ে গেছেন কারণ ওই একই বিষয় একই ক্র্যাম্প করেছে তার তো ইভেন প্রথম ইনিংসও আমরা ফজল রাব্বি মাহমুদ তাকেও দেখছিলাম ক্র্যাম্প নিয়েই শেষ দিকে ইনিংসটা খেলেছিলেন এবং সেঞ্চুরিও কমপ্লিট করেছেন সেই ধরনের ঘটনাগুলো আমরা দেখছি যে ফিল্ডে করবার সময় আঘাতটা পেয়েছেন এই মুহূর্তে মেডিকেল টিম অর্থাৎ ফিজিও মাঠে ঢুকেছেন একশো উনসত্তর ছ উইকেটে একত্রিশ নম্বর ওভার সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউবে টি স্পোর্টস দেশের একমাত্র বিশেষায়িত স্পোর্টস চ্যানেল এসেই তারা দেশের সব ধরনের ইভেন্টকে সরাসরি সম্প্রচার করে দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা বা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং দর্শকদের বিশেষ করে ক্রিকেট লাভিং কমিউনিটির দীর্ঘদিনের দাবি প্রত্যাশা অভিপ্রায় ছিল যে ডোমেস্টিক ক্রিকেট যেন নিয়মিত টেলিভাইজ করা হয় এবং আমার মনে হয় এর মুহূর্তে আমরা দর্শকদেরকে জানাতে পারি আসন্ন শ্রীলঙ্কা সিরিজের জন্য বাংলাদেশ দল টেস্ট দল ঘোষণা করা হয়েছে ক্যাপ্টেন যথারীতি মোমিনুল হক তামিম ইকবাল মাহিদুল মাহমুদুল হাসান নাজবুল হোসেন শান্ত মুশফিকুর রহিম সাকিব আল হাসান লিটন কুমার দাস ইয়াসির আলী রাব্বি মেহেদি হাসান মিরাজ এবাদত হোসেন কাজী নুর হাসান সোহান রেজাউর রহমান রাজা শহীদুল ইসলাম এবং শরীফুল ইসলাম রেজাউর রহমান রাজা জান যে একজন জেনুইন ফাস্ট মিডিয়াম বোলার তাকে কিন্তু সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং খালেদ আহমেদ তিনিও আছেন এবং নুর হাসান সোহা তিনি তো ঢুকবেন শরীফুল ইঞ্জুরি থেকে কামব্যাক করেছেন বেধায় তাকে রাখা হয়েছে বাট তাস্কিন এখনো পর্যন্ত পুরোপুরি ফিট না যে কারণে তার উপরে কিন্তু আস্থা রাখতে পারে নির্বাচকরা যাই হোক আমরা টেস্ট সিরিজটা বেশ টাফ যাবে যে সিচুয়েশনে যে সময় খেলা হবে বৃষ্টির আনাগোনা থাকবে সাথে এইরকম হট হিউমিড কন্ডিশনস থাকবে মে মাসের পনেরো তারিখ চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে টেস্ট এবার এগিয়ে এসে লাফটেড শট খুবই পাওয়ারফুল স্ট্রোক আরাফত সানি জুনিয়রের ব্যাট থেকে যদিও বিগ শট এ সিঙ্গেল প্রথম রানটা করলেন আরাফত সানি জুনিয়র এনামুল হক জুনিয়রের বিরুদ্ধে খেলছেন এনামুল হক জুনিয়র আজকে বেশ ব্যয়বহুল শুরুর থেকে সাত ওভার দুই বলেই তিনি বাহান্ন রান দিয়েছেন তার সেই ছন্দটা তিনি যে শুরুর থেকে মিস করেছেন সেটা আর খুঁজেই পাননি এবং প্রত্যেকটি ব্যাটার তার উপরেই চড়া হয়েছে এখনও উইকেট লেস আছেন অন্তত একটা দুইটা উইকেট যদি নামের পাশে জুড়ে নিতে পারেন তাহলে এই যে ব্যয়বহুল থাকার যে অভিশাপ সেখান থেকে এখানে একটা মুক্তি লাভ করবেন সাইদ একটা বালকি ফিগার বাট সলিড টেকনিক তার আমরা দেখতে পাচ্ছি ফিগার ডাজেন্ট ম্যাটার টেকনিক স্কিল স্ট্যামিনা এগুলো যদি থাকে এবং লম্বা ইনিংস খেলার মতো মানসিক দৃঢ়তা টেম্পারামেন্ট যদি থাকে তাহলে ক্রিকেটে আপনি অনেক কিছু করতে পারেন দেখুন ব্যাকফুট স্ট্রেট পাঞ্চ ফুল ফেস অফ দ্য ব্যাট দেখিয়ে দিতে পারলেন সাইড লং অনে গড়ানো শট আরও একটি রান করলেন ভালো স্ট্রাইক রেট মেনটেন করছেন কিন্তু আজকের ম্যাচের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সেটা যথেষ্ট হবে না কারণ আস্কিং রেট বেড়ে সাত দশমিক চার পাঁচ হয়ে গেছে আটাশ বলে একুশ রান সাইদ করলেও যোগ্য সহায়তা অপর প্রান্তে পাবেন কিনা এটাই দেখার বিষয় আকবরের সাথে তার আটান্ন রানের একটা জুটি গড়ে উঠেছিল তখন স্বপ্ন দেখছিল গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স একটা বড় হান্ড্রেড প্লাস পার্টনারশিপ যদি হতো তাহলে হয়তো ক্লোজ টু দ্য টার্গেট থ্রি ফিফটিন যে টার্গেটটা আছে সেটার কাছাকাছি যাওয়া যেত কিন্তু সেই সুযোগটাই হচ্ছে না আজকে এনামুল হক জুনিয়র ফিটনেস মেনটেন করে দীর্ঘ লম্বা ক্রিকেট ক্যারিয়ার গড়েছেন ডোমেস্টিক ক্রিকেটে বিশেষ করে লঙ্গার ভার্সনে উইকেট শিকারের যে তালিকা আব্দুর রাজ্জাক এনামুল হক জুনিয়র মোশারফ হোসেন রুবেল 
এরাই তো টপ থ্রি ছিল তাই না অবশ্যই এবং সত্যি মোশারফ হোসেন রুবেল মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন দুরারোগ্য সেই ব্রেন ক্যান্সার এবং চব্বিশ বার তাকে কেমোথেরাপি দিতে পেয়েছে এবং ক্রিকেটাররা যেমন মাঠে লড়াইটা করে ঠিক জীবনের সাথে মৃত্যুর সাথে লড়াই করেছেন টানা তিন বছর এবং আমরা মরহ মোশারফ হোসেন রুবেলের বিদায়ী আত্মার মাক ফেরাত কামনা করছি একই সাথে অবসদ্য প্রাত সামিউর রহমান সামি তার শান্তি কামনা করছে আমরা একটা উইকেট অবশ্য একটা ভালো বল আমরা রিপ্লেটে দেখছি লাফটেড শর্ট দেখুন এয়ারে বল ভাসছে এবং ফিল্ডার তালুবন্দী করলো আগের বলটা কিন্তু নৌ বল ছিল যে কারণে বলটা ফ্রি হিট এবং সেই কারণেই ক্যাচ ছিল না হ্যাঁ ক্যাচটা হয়নি তা না হলে তো উদযাপন হতো যেহেতু নৌ বল ছিল ফ্রি হিটের বল ছিল রাইট ফ্রি হিটের বল ছিল এবং সে কারণে ক্যাচ হলেও ক্যাচ কাউন্ট করা হয়নি বলতে না বলতে একত্রিশতম ওভারও ফুরলো হান্ড্রেড সেভেন্টি ফোর ফোর সিক্স গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স পড়ন্ত বিকেল দুপুর বেলা হট হিউমিড কন্ডিশনের কথা আজকে বারবার এসছে আমরা এই রেগুলার দৃশ্যটা দেখতে পাই ড্রেসিং রুম ফেসিলিটিজ এবং বিকেএসপির মহিলা হোস্টেল যে হচ্ছে যেন পাঁচ তারা হোটেল হ্যাঁ পাঁচ তারকা হোটেলের সাথে তুলনা করছিলেন আমাদের কুমার কল্যাণ যথার্থই বিল্ডিংটা বেশ সুদৃশ্য অট্রালিকা এবং এটা কি দশতলা বিল্ডিং মনে হচ্ছে দশ ব্যাটিং কার্ড ফিফটি নাইন টপ স্কোরার মাহমুদুল হাসান লিমন সেকেন্ড বেস্ট ফিফটি ফ্রম ফিফটি বস আকবর আলি ছটা বাউন্ডারি ছিল আর অন্যরা অনেকে স্টার্ট পেয়েছিলেন বিশেষ করে আলামিন পনেরো ধ্রুব শৌরে উনিশ কিন্তু কেউ কনভার্ট করতে পারেননি বড় ইনিংসে প্রান্তিক নরজ নাবিল প্রথম ওভারে আউট হয়ে যান বড় শর্টস খেলতে গিয়ে নাবিলের ব্যাটিং টেম্পারমেন্ট বা অ্যাপ্রোচ হচ্ছে না আসলে এই ফর্ম্যাটের সাথে যাচ্ছে না এত তাড়াহুড়ো করা বা এত চটজলদি বিগ শটে লাফটেড শর্টসে চলে যাচ্ছে খুব দ্রুত আমার মানে একটু সময় নেয় থিতু হওয়া সেটেল ডাউন করা প্রতিপক্ষ বোলারকে পিচ কন্ডিশনসকে বোঝা পড়া তারপর আস্তে আস্তে কিছু রান করে নিজের ইনিংসটাকে বিল্ড আপ করা একটা ইনিংস বিল্ড আপ করতে হয় বানাতে হয় গিয়েই কিন্তু ধুমধাম মারা যায় না হ্যাঁ সেটাও ঠিক তবে বর্তমান যে সিচুয়েশন প্রচুর গরম এটাই কিন্তু পার্থক্য করে দিচ্ছে একই সাথে আরফুল হক প্রস্তুত প্রথম বারটা খুব ভালো ছিল মাত্র তিন রান দিয়ে একটা উইকেট তুলে নিয়েছিলেন এবং দ্য বিগ ফিস দলে ক্যাপ্টেন আকবর আলীকে তিনি ফেরত পাঠান একটা স্লো আরে কারুলেন্দার বল ঘুরিয়েছেন ওয়েন্ট মিডার অঞ্চল দিয়ে জাস্ট ওয়ান বাউন্স চার ট্রি রান খাটা লেংথের বল এবং খুব সহজেই বাউন্ডারিতে ডিসপ্যাচ করলেন সাইড সাইডের টেকনিক দেখেছি আমরা দেখছি রিপ্লেতে কেমন দেখুন শর্ট পিচ বল প্রচুর রুম পেয়েছিলেন এবং বলের নিচে সুইট পার্ট অফ দ্য ব্যাট ফাঁকা মিড উইকেট দিয়ে প্লেসমেন্ট করে চারটি রান আদায় করলেন ওয়াইড লং অনের ফিল্ডার সাধ্য মতো চেষ্টা করে বলটা আটকাতে পারেননি অফ সাইডে সুইপার কাভার আছে এছাড়া বাকি তিনজনই কিন্তু আউট সাইডে বাউন্ডারি রোপে মিড উইকেট লং অন এবং ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার পরের বল এবারে স্ট্রেট পাঞ্চ করেছেন বল যাচ্ছে লং অনে এখানেও একটা রান আছে ভালো স্মার্ট সেন্সিবল ক্রিকেট ফ্রম সাইড বাউন্ডারি ফলোড বাই সিঙ্গল হান্ড্রেড সেভেন্টি নাইন অন দ্য বোর্ড গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স আস্কিং রেট কিন্তু সাড়ে সাত ছাড়িয়ে যাচ্ছে এবং যতই সময় গড়াচ্ছে এই আস্কিং রেটটা ক্রমাগত বাড়ছে আস্কিং রেটে চাপে এক সময় না কক্ষচ্যুত হয় হাল ছাড়েনি এখনও গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তারা এখনও চিন্তা করছে যে অবশিষ্ট চারটা উইকেট নিয়ে অন্তত তিনশো পনেরোর কাছাকাছি কত দূর যাওয়া যায় আমরা যাব গাজি গ্রুপ দুটো টিমের স্পন্সর একই ছাতার নিচে দুই বাসিন্দা বলা যেতে পারে চলেছে নারিফুল হক ফুলাল এবং সেটা স্ট্রেটেশ অঞ্চল দিয়ে 
মুহূর্তের মধ্যে সে বানানো পারে চট পেরান সাধারণ টাইমিং প্লেসমেন্টটাও চোখছে দেখার মতো একশো তিরাশি সব উইকেটে দেখুন চেনুইন একটা ফুল আনলেন অফ স্টাম্পে জাস্ট একটু বাইরে ওভার দ্য টপ খেলেছেন পলাস ব্যাক ড্রাইভ চারটি রান একশো তিরাশি ছ উইকেটে আরাফাত সানে জুনিয়ার তার সঙ্গে সাইদ সরকার ডান হাতি এবং বাঁ হাতি যে কারণে ফিল্ডিং এর বারবার পয়েন্ট ইউনিং হচ্ছে আরাফাত সানি জুনিয়র সাত বলে ছ রান করেছেন অপরাজিত আছেন এখনো স্মার্ট একটা স্ট্রোক একটু আগেই তিনি উপহার দিলেন বাতাসও বইছে হ্যাঁ পলিথিন বুড়ে গিয়ে মাঠের মধ্যে থাঁই করে নিল যাচ্ছেন আরিফুল এইবারে লেংথ পল অফ করিডোর একটু নিচু হয়েছিল কাজেই সতর্কতার সাথে খেললেন এই যে আক্রমণ এবং রক্ষণ এই দুটোর মধ্যে একটা ভারসাম্য রাখতেই হয় প্রত্যেকটি ক্রিকেটারকে আদারওয়াইজ আপনি শুধু শুধু মারবেন বা একেবারে ঠেকিয়ে যাবেন ঘুম পারবেন ক্রিজে এটা টেস্ট ম্যাচ ক্রিকেট হলে কিছু বলার ছিল না বাট এখানে আপনি একটা টার্গেট তাড়া করছেন আপনার মনের মধ্যে আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজে যেন সেটা ফাইনালি বোঝা যায় যে অ্যাটলিস্ট ইউ আর গোয়িং টুয়ার্ডস ইউর টার্গেট থ্রি ফিফটিন ইন স্টিপলাইটেড ফিফটি ওভার্স কারেন্ট রান রেট ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ফাইভ যথেষ্ট ভালো এবং রিকোয়ার্ড রেটটা সাত দশমিক দুই সাত এই হারে রান তুলে রান ম্যাচ জেতার রেকর্ড তো অনেক ভরি ভরি কিন্তু হাতে উইকেট নেই অত পরিমাণ এবং আর তারপরেও কথা হচ্ছে যে প্রতিকূল পরিবেশ যদি একেবারে নিজেরা তৈরি করে নেই ভোরবেলা থেকে তাহলে তো কোনো কথাই নেই কেননা টস জেতে ব্যাটিং না নিয়ে ফিল্ডিং নেওয়া এরকম ব্যাটিং বান্ধব উইকেটে এখানে নিজের পায়ে নিজে কোলাল মারা ছাড়া কী বা হতে পারে সকাল থেকে তো আপনি বলেই যাচ্ছেন ফিনিশিংটা না আমি দেই আমি প্রেডিকশন করতে ভালোবাসি এবং যেটা নর্মালি দেখা গেছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রেডিকশন কাছাকাছি যায় আমরা যখন দুটো হাফ সেঞ্চুরি পার্টনারশিপ দেখেছিলাম চুয়ান্ন পঁচাত্তর তখনই বোঝা গিয়েছিল যে এর চেয়ে ভালো আর স্টার্ট কি পেতে পারতো বা কি চাইতো দুটো ভালো স্টার্ট পার্টনারশিপ এবং তাতে দুশো সত্তর আশি অনায়াস ভঙ্গিতে আমরা সব সময় দেখছিলাম কিন্তু ওই তেরো বলে একচল্লিশ এটা তো আর আমরা গণনায় রাখিনি সেইটা গণনায় নিয়ে আসার পর দেখলাম যে এটা তিনশো ছাড়িয়ে তিনশো চোদ্দ হয়ে গেল ওইটুকুই বেশি আদারওয়াইজ আমাদের গণনা কিন্তু ভুল কিছু ছিল না হ্যাঁ সেটাই লাস্ট যে দুটো ওভার উনচল্লিশটি রান নিয়েছেন যেখানে পাঁচটা ছক্কা আরিফুল হকের যে ঝড়টা কাল বৈশাখী ঝড় যদিও ঢাকাতে অলরেডি কাল কাল বৈশাখী ঝড় একবার হানা দিয়ে গেছে তবে আজকে কাল বৈশাখী ঝড়টা দেখিয়েছিলেন এবারে ব্যাক ফোটকে দুর্দান্ত কাবার ড্রয় দুজন ফিল্ডারকে বেট করে শটে পাওয়ার ছিল টাইমিং চমৎকার প্লেসমেন্ট অসাধারণ আর একটা বাউন্ড একশো সাতাশি ছ উইকেটে এবং এই বাউন্ডারিটা এসছে সাইদের ব্যাট থেকে দেখুন রিপ্লেতে এনামুল হক জুনিয়রের উপর আজকে সবাই চড়াও হয়েছে একটু খাটো লেংথের এবং ব্যাক ফুটে এসে নিজেই রুম করলেন তারপর কাভার ফিল্ডারকে বিট করে পাঠিয়ে দিলেন সীমানার বাইরে অসাধারণ টেকনিক ফ্রন্ট লেগটা সরিয়ে নিজের থেকে নিজে রুম করলেন এবারে পুল শট ফিল্ডার আছে পরিমরি করে বাট আটকে দিয়েছেন এবং নাসু মাহমেদ এক্ষেত্রে ফিল্ডার আরও দুটি রান নাসু মাহমেদ শুরুর দিকে বল করেছে পাওয়ার প্লেতে এবং তিন তিনটা উইকেট উনি আজকে তুলে নিয়েছেন আজকে প্রত্যেকে ব্যয়বহুল বোলাররা এরকম তক্ত পিচে বোলারদের জন্য আসলে টিকে থাকাটাও বেশ টাফ সাইদ খেলছেন ভালো কিন্তু তার পার্টনার অপর প্রান্তে তাকে নিয়মিত স্ট্রাইক রোটেট করার যে সাপোর্টটা সেটা দিতে পারবেন কিনা এবার কামবাক ডেলিভারি ছিল এনামুল হক জুনিয়রের কাছ থেকে জুনিয়র আট ওভার তিন বলে বাষট্টি রান দিয়েছেন যথেষ্ট এক্সপেন্সিভ সাত দশমিক দুই করে করতে হবে আস্কিং রেট আমার মনে হয় যে এখনও ধরাছর বাইরে চলে যায়নি যদি উইকেটটা ধরে রাখতে পারে এবং এখানেও একটা বড় পার্টনারশিপ ঘটতে পারে হু নোজ গতকাল যেমন মোক্তার আলী এবং তানভীর ইসলাম গত ম্যাচে ইনফ্যাক্ট লেজেন সাফ রূপগঞ্জের জন্য একটা অসাধ্য সাধন করে ম্যাচ জিতিয়েছিল মুক্তার ম্যাচ ম্যাচ সেরা হয়েছিলেন চল্লিশ রানের অনবদ্য অপরাজিত ইনিংস খেলার পথে এবং লাস্ট ওভারে লাস্ট বলে ছক্কা মেরে ম্যাচ শেষ করতে হয়েছিল এবং এই মুহূর্তে লেজেন সাফ রূপগঞ্জ স্ট্রাগেল করছে একশো আঠাশ এই সাত উইকেটে সেই মুক্তার আলী এবং তানবীর হায়দা তারা এখন লড়াই করছেন মুক্তার আলী সতেরো তানবীর হায়দা চৌত্রিশ বিরানব্বই রান এখনো দরকার একাত্তর বল থেকে যার জন্য আর ওদিকে 
পাশের মাঠের খবর প্রাইম ব্যাংক দু উইকেটে একশো দুশো তিরিশ জয়ের জন্য দরকার ছেষট্টি বল থেকে আর মাত্র তিনটি রান অর্থাৎ দ্বিতীয় পরাজয়ে তার প্রান্তে শেখ জামান ধানবন এবং এই ম্যাচটা জিতে যেতে পারতো নাইনটি পার্সেন্ট কিন্তু নিশ্চিত হয়ে যেত শিরোপা জয়ে সেই ওদিকে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ যেহেতু হেরে যাচ্ছে সো শেখ জামালের কিন্তু খুব বড় ক্ষতি হচ্ছে না এখনো তো হারেনি কারণ ক্রিকেট তো আমার অনিশ্চয়তা চাতরে ঢাকা দেখা গেল যে আবার রং বদলে গেছে হারিতেই পড়ে না সেটাই বাট এখন অন্তত যে অবস্থায় আজকেও ব্যাক ফুটে এবং আপনি বিশ্বাস করলো আমার কেন জানি মনে হচ্ছে যে মুক্তার তানভীর মিরপুরের ট্র্যাকে এই দুর্বোধ্য সমীকরণ মিলিয়ে দেয় আরও দুর্বোধ্য মিরপুরে আজকে যে উইকেটে খেলা হচ্ছে সেটা কিন্তু ব্যাটিং বান্ধবী এবং সকাল থেকে কিন্তু ব্যাটিং বান্ধব হলে আর সাতটা উইকেট এত জলদি পড়লো কেন সেখানে আপনার কথা ঠিক আছে বাট ওই যে আবহাওয়ার যে অবস্থা এখানে তো সেই ব্যাটাররা অল্পতে টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছে এবং উইকেট হয়তো রাশ শট খেলে লুজ শট খেলে উইকেট দিয়ে আসছে হ্যাঁ সেটা একটা ব্যাপার বটে তবে টানা দু ম্যাচে তানভীর আর মুক্তার যদি ওই রকম অসাধ্য সাধন করতে পারে এটা আমার মনে হয় যে ঘরোয়া ক্রিকেটের জন্য অন্যতম একটা সেরা অর্জন হবে প্রাপ্তি হবে এবং ওদের দুজনকে দেখে অন্যান্য অনেক খেলোয়াড় যারা লোয়ার মিডল অর্ডারে ব্যাট করে তারা নিজেদেরকে নতুন করে আবিষ্কার করবে যে হ্যাঁ দলের জন্য আট নম্বরে ন নম্বরে নেমে বিপর্যস্ত দিনগুলোতে যদি আমরা উদ্ধার করতে পারি দলকে তো দিনকে দিন অন্তত এই লিস্ট এ ক্রিকেটে ঘরোয়া ক্রিকেটে আমাদের দাম বাড়বে যেমন ওই জায়গাগুলোতে কারা খেলেন পরিচিত কিছু মুখ আরিফুল ফরহাদ মুক্তার তানভীর মানে এই দুটো দলের ক্ষেত্রে এইরকম পজিশনে এরাই তাই না চলে গেল তার কাছে আরো একটি রানের জন্য একশো বিরানব্বই ছ উইকেটে সাইদ সরকার বিবেচনা করেন তাহলে চার কুড়ি আশি চার পঁচিশশো একশো আশি থেকে একশো জন ক্রিকেটারের একটা মহামিলন মেলা চারটা দলের আরো পাঁচ সাত জন করে কোচিং স্টাফ ম্যানেজারিয়াল স্টাফ বিশাল একটা ক্রিকেট ফ্যামিলির গেট টুগেদার হয়ে যাচ্ছে এবং সুযোগ বুঝে সবাই সবার সাথে কথা বলছে আর একটা উইকেটের জন্য টার্ন করে বলটা একটু বেড়ে যাওয়ার মুখে ব্যাক ফুটে গে পোল ব্যাটসম্যান যে করলেন ভুল সেটার প্রমাণ হলো ডিপ মিড উইকেটে সীমানার ধারে ফিল্ডারটি দশ আঙুলে বাস্কেটে আর ফুল হক সেখানে ছিলেন তার দশ আঙুলে বাস্কেটে বলটি ধরা পড়ল ফলে সাইদ সরকারের প্রাণ প্রদীপটা নিবে গেল আরও একটা ইন্দ্রপতন দেখে নিতে চাই ट <laughs> कर এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বল কিন্তু খুব জোরের উপরে উনি করছেন না পিচ থেকে স্কিড করছে কখনো আবার কখনো কখনো লো করছে খুব ধীর লয়ে আসছে তো এই ধরনের পিচে শট খেলা এবং সেই শট অ্যাডজাস্ট করা ভেরি ভেরি টাফ আমরা বুঝতে পারছিলাম সকাল থেকেই বুঝছিলাম যে কি হতে যাচ্ছে আজকের এই ম্যাচের চিত্রনাট্য বিশেষ করে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তাদের ক্যাপ্টেন আকবর আলী টস জিতে ফিল্ডিং নেয়ার থেকে যে ভুলের শুরু সেই শুরু এখনও অবধি তারা কন্টিনিউ করে যাচ্ছে তিনশো পনেরো রান তুলে ফেলেছে টার্গেটে প্রতিপক্ষ দল মাত্র চার উইকেটে তিনশো চোদ্দ করেছে তিনশো পনেরো রানের টার্গেট একটা বিগ টার্গেট এই রকম একটা বিগ টার্গেট চেঞ্জ করতে গেলে যে কোনো ব্যাটিং সাইডই মানে হুমড়ি খাবে স্ট্রাগল করবে সেটাই অনুমান করা যায় মানে সেটাই অনুমেয় ছিল হচ্ছেও তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আলটিমেটলি ব্যাকফুটে চলে যাচ্ছে ক্রমাগত সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে আমরা এও বলছিলাম যে নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারের যে ব্যাটিং করবার 
অভিপ্রায় বা সুযোগ সেই সুযোগটাও হয়তো নিতে পারবে না এই গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স কেননা নিয়মিত বিরতিতে তাদের যে উইকেটের পতন তাতে শেষের তিনজন ব্যাটার বা লেজের তিন ব্যাটার আর কত দূর নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখতে পারবেন ইনিংসে এখনো সতেরো ওভারের খেলা বাকি এরপর ষোলোটি ওভার নতুন ব্যাটার রকিবুল আতিক ডানহাতি স্ট্রাইকে গেছেন তিনি প্রথম বলটা আসতে ফ্লিক করেছেন কিন্তু ওখানে ফিল্ডার প্রস্তুত রান হবে না অপর প্রান্তে রয়েছেন নারাফত সানি জুনিয়র অনন্ত বিকেল চারটা পনেরো বাজে লোকাল টাইম বাট এখনো সূর্যের তেজ দুপুরের মতো আবেদন জোরালো আবেদন মোহাম্মদ শরীফ উল্লাহ উনচল্লিশ রানে তিনটা উইকেট নবম ওভার তার কোটা শেষ করলেন একশো বিরানব্বই সাত উইকেটে চল চৌত্রিশ ওভারে খেলা শেষ হলো আরফাত সানি জুনিয়র আট ওরা কেবল আতিক শূন্য রানে ব্যাট করছে এবং পাশের মাঝে খেল খতম খেলা শেষ প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেটার্স টেবিল টপার শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব লিমিটেডের বিরুদ্ধে আট উইকেটের এক বিশাল ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিল এবং এই টুর্নামেন্টটাকে আরও জমিয়ে তুললো রাঙিয়ে তুললো এবারের সিজনের এই ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটকে এবং সুপার লিগের টেবিল টপার শেখ জামাল এই রেসটা আরও জমবে যদি মিরপুরের মাঠে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ কষ্টার জিতে জয় ছিনিয়ে নিতে পারে কিন্তু হবে না মুক্তার আলী আউট হয়ে গেছে ওখানে একশো তিরানব্বই রানে অষ্টম উইকেট পড়ে গেছে ওদের এবং সাতাশি রান করতে হবে একষট্টি বল থেকে তানভীর হায়দার সাথে সঞ্জিত সাহা এদেরকে অসাধ্য সাধন করতে হবে শেষ দুটি উইকেটে এই যে আরও তিরাশি রান একষট্টি বল থেকে মানে আস্কিং রেটও হাই আবার রানও অনেক তো বোঝাই যায় যে শেখ জামাল এক ধরনের বড় বাঁচা বেঁচে গেল চার পয়েন্টের যে ব্যবধান ছিল নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের সাথে সেই ব্যবধানটা এই আজকের ম্যাচে হারার পরেও সেই ব্যবধানই থাকবে অবশ্যই এবং শেখ জামালের পরবর্তী ম্যাচ আগামী পরশু আমি বিরুদ্ধে মিরপুরে এবং লাস্ট ম্যাচ মেশরাফি লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের বিরুদ্ধে সুতরাং সো টাফ মানে শেষ দুটো ম্যাচ তিনটা ম্যাচ সো টাফ ম্যাচ সুপার লিগে আসলে প্রত্যেকটি অপোনেন্টই টাফার অপোনেন্ট যেমন আবহানিকে এই গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স হারিয়ে দিয়েছে আমরা হয়তো ভাবিও নি যে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স আপাত দৃষ্টি একটা মিডিয়কার টিম মোহাম্মেডানের সাথে লড়াই করে ছ নম্বর টিম হিসেবে টিকে গেছে সুপার লিগে মোহাম্মেডান দেখুন তারকায় ঠাসা একটা দল তারাই ছিটকে গেল নেট রান রেটের কারণে কাগজে কলমে শক্তিশালী হয়ে লাভ কি মাঠের পারফরমেন্সে তো মেন কারণ ক্রিকেটারদের মূল জায়গাটাই হচ্ছে বাইশ গ সেখানে যারা নিজেদেরকে সেরাটা নিংড়ে দেবেন তারাই কিন্তু জয়লাভ করে আপনি দেখুন যে বিগ বাজারের দল না শেখ জামান ধান বণিক বাট ক্যালকুলেটিভ ক্রিকেট প্রতিটা ম্যাচে প্রতিপক্ষে যাদের সাথে খেলছেন তাদের পারফরমেন্সগুলো মূল্যায়ন করেছেন কোথায় তাদের ল্যাকিংসগুলো সেগুলো তারা চিহ্নিত করেছেন এবং এই যে মানে পাঠের যে বিষয় অর্থাৎ পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগে ছাত্রকে সঠিকভাবে নিজের মেমোরিটা ক্লিয়ার করে যাওয়া ওই জায়গাটাই কার্যকরী হয়েছে লেফটেন্যান্ট শেখ জীবন ধানমন নিকলাম এবং সেখানে কিন্তু তারা প্রতিটা ম্যাচে জয়ের স্বাদ পেয়েছে এবং তারা এখনও পর্যন্ত টেবিলটা হবে বাট বাকি দলগুলো বিশেষ করে মোহাম্মেডান তারা কাগজে কলমে যে শক্তিশালী দল গুলো সাকিব আল হাসান তসকিন আহমেদ মুশফিকুর রহিম মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ কে নেই তাদের দলে সুপার স্টার টিম কিন্তু হলে কি হবে জাতীয় দলের জন্য বিদেশে থাকার কারণে তারা কিন্তু কেউ এই সাপোর্টটা দিতে পারলেন না তো এই দলগুলোর কোনো লাভ আছে কি ভালো একটা ওভার শেষ করলেন এনামুল হক জুনিয়র তার দশ ওভারে পঁয়ষট্টি রান দিয়ে শেষ করলেন আজকের কোটা রেগুলার বোলার ক্যাপ্টেন তার উপর আস্থা রেখেছিলেন মার্শাল আয়ুব এবং তাকে দিয়ে ঠিক দশ ওভার খাটিয়ে নিলেন আমি বলবো অ্যাজ এ বোলার তার তো দায়িত্ব এই দশ ওভার বল করাই এই একটা ওয়ান ডে ম্যাচে আর বাকি সময়টা ফিল্ডিং করা এখন চাইলে অভিজ্ঞ সিনিয়র ক্রিকেটার এই বিবেচনায় তিনি মাঠের বাইরেও যেতে পারেন এবং টুয়েলভ ম্যানকে মাঠে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন ঠিক তাই ঘটছে আমি দেখতে পাচ্ছি আর কত শরীর বলে কথা যা সহায় তাই সহাবেন কিন্তু অতিরিক্ত সহাতে গেলেই তো বিপদ হতে পারে তখন শরীর ভেঙে পড়বে হয়তো বা আপনাকে যেতে হবে চিকিৎসকের কাছে ট্রিটমেন্টের জন্য Nevertheless, 65 runs from 10 overs, being a spinner, 
একটু এক্সপেন্সিভ কিন্তু আজকের ম্যাচের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় যেখানে প্রতিপক্ষ তিনশো পনেরো টার্গেট চেঞ্জ করছে সেইখানে নেহায়ত মন্দ নয় বরং তার দশ ওভারের দায়িত্ব তিনি শেষ করলেন ছত্রিশতম ওভারে শরীফুল্লাহ অন্যতম সফল বোলার তিনটা উইকেট পেয়েছেন আজকে চল্লিশ রান খরচ করেছেন তিনিও কোটার শেষ ওভারে আছেন অর্থাৎ মার্শাল আয়ুব তার স্পিনারদের দিয়েই ডিউটি করাচ্ছেন উভয় প্রান্তে শরীফুল্লাহ তার যে ধরনের বল করার স্টাইল তাতে আমি অবাক হব না তার কোটার শেষ ওভারে যদি আরও একটা উইকেট তুলে নেন বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাকিবুল আতিক তরুণ খেলোয়াড় চেষ্টা করছেন সোজা ব্যাটে টিকে থাকতে এবং তাতে পরাজয়ের ব্যবধান কমে এবারে ফুল লেংথ একটা ডেলিভারি করেছিলেন লেগ স্ট্যাম্পে সেটাতে সুন্দর একটা ফ্লিক শটে প্রথম রান আতিকের ম্যাট থেকে একশো পঁচানব্বই সাত উইকেটে স্টিল লং ওয়ে টু গো আরও একশো কুড়ি রান দরকার এখান থেকে ম্যাচ জেতার জন্য এবং বল আছে সাতাশিটি এবং এ মুহূর্তে বাকি তিনটা ম্যাজিক বল যত তাড়াতাড়ি করবে তত তাড়াতাড়ি জয়টা ছিনিয়ে নিয়ে অন্তত অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হবে দলগুলি আপনারা দেখছেন সরাসরি সম্প্রচার ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউবে বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টু স্পন্সার্ড বাই বার্টন সফলতম আয়োজক ক্রিকেট কমিটি অব ঢাকা মেট্রোপলিস তথা সিসিডিএম সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং সুপার লিগের ব্রডকাস্ট পার্টনার দেশের প্রথম এবং একমাত্র স্পোর্টস চ্যানেল টি স্পোর্ট তিন মার্চ থেকে লাইভ অন এক্সক্লুসিভ দুটো টেলিভিশন চ্যানেল টি স্পোর্টস অ্যান্ড জি টিভি একই সাথে দুটো চ্যানেলে ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউবে যে কেউ যে কোনো জায়গায় চোখ রাখলে খেলা দেখা যাবে ঘরোয়া ক্রিকেট সম্প্রচার হচ্ছে এবং এই রকম উদ্যোগ বিভিন্ন সময় নেওয়া হলেও সেগুলো কোনোটাই টেকসই উদ্যোগ হয়নি আমরা প্রত্যাশা করি টি স্পোর্টসের এই উদ্যোগটি সাস্টেইনেবল একটা এফোর্ট হবে এবং টেকসই প্রচেষ্টা হিসেবে আগামী দিনেও এর ধারাবাহিকতা কন্টিনিউ করে যাবে বজায় রাখবে বোলিং চেঞ্জ নাসুম আহমেদ পাঁচ ওভারে বত্রিশ রানের তিনটা উইকেট পেয়েছিলেন গোড়ার দিকে পাওয়ার প্লেতে সেই সফল বোলার নাসুম এসছেন আক্রমণে লেফট আর্ম স্লো অর্থোডক্স রাউন্ড দ্য উইকেট আতিকের বিরুদ্ধে সুন্দর থ্রু দ্য লাইন স্ট্রেট ব্যাট ফুল ফেস অফ দ্য ব্যাটে পুস করে একটি রান নিলেন ভালো আতিক নর্মালি অন্যান্য দিন ব্যাট করার সুযোগ পান না এবং রাকিবুল আতিক মূলত বোলার আজকে বল হাতে খুব সাফল্য ছিল না তার টিমই সাকসেস পায়নি বোলিং ইউনিট থেকে তিনশো চোদ্দো চার উইকেটে প্রতিপক্ষ দল করেছিল তো রাকিবুল আতিক চেষ্টা করুক অন্তত অ্যাজ এ ব্যাটার যে বলগুলো আছে পুরোটা সময় যদি খেলে আসতে পারে এখানে আরাফাত সানি জুনিয়রের সাথে যদি একটা পার্টনারশিপ গড়ে তুলতে পারে ব্যবধান কমবে ওদিকে পরাজয়ের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে মিরপুরে লেজেন্ড সাফ রূপগঞ্জ অর্থাৎ শেখ জামালের আজকের এই পরাজয় তাদেরকে খুব বেশি চিন্তিত করছে না কেননা তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ঠিক নিরাপদ দূরত্বেই থাকছে চার পয়েন্টের ব্যবধানে তো প্রাইম ব্যাংক যেহেতু আজকে জিতছে দুই পয়েন্ট পাচ্ছে তো ওরা তো এক ধাপ এগিয়ে যাবে তা ঠিক বাট তাদের পয়েন্ট বেশি দূর আগাবে না ষোলো পয়েন্ট তাদের পয়েন্ট হবে সেক্ষেত্রে রাইট নতুন ওভার শুরু করেছেন নাসুম তার বিরুদ্ধে বাঁহাতি আরাফত সানি জুনিয়র স্ট্রাইক নিচ্ছেন এবং আজকে যদি জয়লাভ করে রোকোয়া স্ট্রাইকার তাদের তাদের পয়েন্ট হবে বারো এবং সেক্ষেত্রে গাজিকু ক্রিকেটার্সের পয়েন্ট হয়ে যাবে বারো নেট রান রেটে কিন্তু উপরে একটা সুযোগ থাকছে রোকোয়া স্ট্রাইকার্স ক্রিকেট ক্লাবে কিন্তু বড় ব্যবধানে তারা যদি জিতে যায় প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব ষোলো পয়েন্ট আজকে দু পয়েন্ট শো যেহেতু আগে ছিল চোদ্দ সুতরাং তাদের পয়েন্ট হচ্ছে ষোলো নিখুত টাইমিং এন্ড প্লেসমেন্ট 
দুশো রান পেরিয়ে গেল গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স এর সাত উইকেটে ছত্রিশ ওভার পাঁচ বলে এই দুশো রান পূর্ণ হলো আমরা রিপ্লেটা দেখে নিচ্ছি দেখুন লফ্টেড শর্ট পারফেক্ট টাইমিং ওভার লং অন ফিল্ডার্স ইজি ওয়ান সো ব্যাক টু ব্যাক বাউন্ডারি আগের টি কাট শট এবার একটি স্টেপ আউট করে লফটেড অন ড্রাইভ সারাফত সানি জুনিয়র তিনি বলতে চাইছেন আমাকে কেউ যোগ্য সাপোর্ট দিলে আমিও পারতাম আমারও সামর্থ্য ছিল তোমরা আমাকে কেন বিবেচনা করছো না হ্যাঁ এই সুযোগগুলোই নিতে হয় এ ধরনের মরা ম্যাচে নিডলেস সিচুয়েশনে নিজের জাত চেনাবার জন্যে এই ধরনের পরিস্থিতিগুলোকে যদি আপনি বেছে নিতে পারেন টিল দ্য ফিফটি এথ ওভার যদি আপনি খেলে আসতে পারেন অন্যরা কে কতটা সাপোর্ট দিল তারা যতটুকু পারল দিল আপনি দু এন্ড নিয়ে দায়িত্ব বাড়তি কাঁধে তুলে নিয়ে যদি খেলতে পারেন এবং দিন শেষে যদি দলকে একটা রেসপেক্টেবল টোটালে পৌঁছে দিতে পারেন ডেফিনেটলি টিম ম্যানেজমেন্টের উপর টিম ম্যানেজমেন্ট আপনার উপর একটা বাড়তি আস্থা রাখবে এবং নেক্সট ম্যাচে ব্যাটিংয়ে আপনার প্রমোশন হতে পারে ওয়ার্ডারের ক্ষেত্রে পাশাপাশি দুটো মাঠ বিকেএসপি তবে দু মাঠের দু রকম চিত্র এক মাঠে খেলা শেষ আর বিকেএসপি নাম্বার থ্রিতে এখনো তেরো ওভার ইনিংস বাকি ওদিকে মিরপুরও কিন্তু খেলা ফাইনালের পথে অবশ্যই একটা বড় পরাজয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মুখেদল ইসলাম মুগ্ধ স্টাম্পের উপরে ড্রাইভ করেছিলেন मुखीदल ष्ठारे मुखर बिुदे कतिवलि खेलते मिड अफ उपरे आ मुखिकमिक আস্তে আস্তে ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে ক্রমাগত মুগ্ধ বেটার ফিল্ডিং মুগ্ধ আজকে শুরুর থেকে ভালো বল করছেন ভালো চ্যানেলে বল করে যাচ্ছেন খুব বেশি বাড়তি রুম দিচ্ছেন না উইকেট টু উইকেট বল করছেন এবং বিং এ পেইসার এ ধরনের উইকেটে টাইট ইকোনমিক এবং অ্যাকিউরেট বল করতে পারা ডেফিনেটলি একটা স্কিলফুল জব আবারও কাটশট ফেইড অ্যান্ড মিস বিট অ্যান্ড বাই পেইস মুকিদুল মুগ্ধ টেইল্যান্ডারদের বিরুদ্ধে তার এই পেইস বোলিং যথেষ্ট কার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে এই মুহূর্তে দুশো দশ সাত উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স আমরা বুঝতেই পারছিলাম সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ম্যাচ থেকে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স যেন ছিটকে যাচ্ছে সাত উইকেটে দুশো দশ আটত্রিশ নাম্বার ওভার রিকোয়ার্ড রান রেট আর ধমুখী এইট পয়েন্ট সিক্স থ্রি কারেন্ট রান রেট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ ঘোর সুইং স্টাম্পের বাইরে আরও একটা ভালো বলে ওভার শেষ হলো আটত্রিশ ওভার শেষে দুশো দশ সাত উইকেটে গাজি গ্রু ক্রিকেটার্স
हायदार লেজেন্ড সাফরুফগঞ্জের যিনি রাইট হ্যান্ড লেগ ব্রেক বল করেন তানভীর হায়দার মূলত লোয়ার মিডল অর্ডারে ব্যাটও করেন নাসো মোহাম্মদ কিছুটা কই কা ডাঙ্গা ট্র্যাকে এসে ঘুরে আছেন এখন অবশ্য জয়ের আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া এই ম্যাচে কিন্তু প্রাপ্তি তেমন একটা কিছুই নেই অন্তত ম্যাচের এই মুহূর্তে সিচুয়েশন বা সেটাই কিন্তু প্রমাণ করে দিচ্ছে নাসো মোহাম্মদ সপ্তম ওভার এবং শুরুর দিকে নাসুম আহমেদ একাই কিন্তু ব্যাক পড়ে ঠেলে দিয়েছিলেন প্রথম তিনটা উইকেট তো তিনেই তুলে নিয়েছিলেন অন্তত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নাসুম পাওয়ার প্লেতে পাঁচ ওভার বল করেছিলেন বত্রিশ রান দিয়ে তিনটা উইকেট তিনিই তুলেছিলেন এক দুই তিন এবং শুরুর বিপর্যয়টা তার মাধ্যমে রাকিবুল আতিক তরুণ প্রমিজিং খেলোয়াড় সলিড ক্রিকেট খেলার চেষ্টা করছে এবং তিনি যে ব্যাটিংটাও পারেন সেটার একটা জানান দেওয়ার চেষ্টা তার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ষোলোটা বল ফেস করে মাত্র চার রান বাট হি ক্যান ব্যাট আবারও উইকেট উইকেট বল ফ্রন্ট ফুটে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে খেললেন নিজের উইকেটটা সহজে তিনি বিলিয়ে দিতে চান না এই টেম্পারমেন্ট যদি কন্টিনিউ করতে পারেন হু নোজ হয়তো পরের ম্যাচে বা ভবিষ্যতের কোনো সময়ে তিনি নিজেকে আরও বেটার ডিসপ্লে করতে পারবেন অ্যাজ এ ব্যাটার এই মুহূর্তে আস্কিং রেটটা নয় ছুঁই ছুঁই করছে এবং সে কারণেই হয়তো ম্যাচ থেকে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স আগেই ছিটকে গেছে আমরা বলতে পারি কোনো স্বীকৃত ব্যাটার আর নেই তবে আরাফাত সানি জুনিয়র তার খেলার ধরন ধরন চালচলন দেখে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে মনে হচ্ছে উনি বিগ শর্টস খেলতে পারেন হ্যাঁ বেশ কয়েকবার তো ডাউন দা ট্র্যাকে এসে তিনি লফটের শর্ট খেলেছেন আরাফাত সানি জুনিয়র অলরেডি একটা ছক্কা দুটো চার তার বেলা থেকে এসছে এবারে টার্নের মুখে রুম ব্যাক ফুট কাবার ড্রয় ডিপারে প্রোটেকশন আর একটি রান সেই সাথে দুশো বারো সাত উইকেটে উনচল্লিশ ওভার শেষে গাজি গ্রুপ ক্রিকেট আর্সের সঙ্গে আজকে যাদেরকে দেখছি ওয়াটার বিজনেস কিন্তু সবাই করছে অর্থাৎ পানির বোতল সাথে রাখছে নয়তো পানির বোতল ক্যারি করছে সংগ্রহ করছে মানে এতটাই হট হিউমিড কন্ডিশনস সেই উত্তাপ যেন আমরা এখানেও টের পাচ্ছি যখনই আমরা বাইরে গেছি অসহনীয় গরম অসহনীয় একটা পরিস্থিতি এবং লোকাল টাইম সাড়ে চারটা সূর্য পশ্চিম আকাশে আস্তে আস্তে হেলে পড়ছে কিন্তু সেই সূর্যের তেজ কোনো অংশেই মধ্য দুপুরের সূর্যের চেয়ে কোনো অংশে কম কিছু নয় সো বুঝতেই হবে কতটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে খেলোয়াড়রা নিজেদের ব্যাটার শোটা পারফর্ম করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন এই মুহূর্তে স্ট্রাইক নিচ্ছেন ওখানে রাকিবুল আতিক শেষ ওভারের শেষ বলে একটি রান নিয়েছিলেন তিনি এ প্রান্তে মুগ্ধ মুগ্ধ আজকে মুগ্ধময় বোলিং যদিও লাস্ট ম্যাচটা তার জন্য সুখকার ছিল না নুরুল হাসান সোহান তার একটা ওভারে শেষ দিকে কথা সেটা ছিল উনপঞ্চাশতম ওভার ছাব্বিশটা রান নিয়েছিলেন এই মুহূর্তে ছ ওভার এক বলে তেইশ রান দিয়েছেন কোনো উইকেট পান ইকোনমি তার জন্য থ্রি পয়েন্ট সেভেন থ্রি দুশো বারো সাত উইকেটে এবারে লেগ স্টাম্পের উপরে রান পাবেন গ্লাস ইনফ্যাক্ট অব দ্য টোস ফ্লিক খেলে দিয়েছেন লং লেগ অঞ্চলের দিকে দুটি রান চমৎকার রানিং বেটেন দ্য উইকেট এবং ট্যালেন্ডাররাও যে ভালো ব্যাটিং করতে পারেন সেটা প্রমাণ রাখছেন এই জুটি রাকিবুল আতিক এবং আরফাত সানি জুনিয়র এবং দুজনের কল্যাণে ইতিমধ্যে বাইশটি রান সংগৃহীত হয়েছে মুকিদুল চেষ্টা করছেন অফ করিডোরে বল করতে এইবারে ঠিকঠাক বল করেছেন দেখুন অফ করিডোরে বল করলে আপনি প্রোটেকশান পাবেন কেননা মোস্ট অফ দ্য ফিল্ডার্স তো অফ সাইডে রিংয়ের মধ্যে চারজন উইকেট কিপার সহ পাঁচজন ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট কাভার পয়েন্ট কাভার মিড অফ তো এই যে রিংটা এই রিংয়ে বল যেন আসে সেজন্য তো আপনাকে আউটসাইড অফ স্ট্যাম্প ফোর্থ স্ট্যাম্প চ্যানেলে অফ করিডোরে যেটাকে আমরা করিডোর অফ আনসার্টিনিটি বলি সেইখানে রেগুলার বেসিসে বল করে যেতে হবে সেটাই চেষ্টা করছেন কখনো কখনো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে এবারে উইকেট উইকেট বল চেঞ্জ অফ পেস ছিল রাখিবুল সেটা বুঝতে পেরে পারফেক্ট ডিফেন্সিভ শর্টস খেললেন 
আর দুটি বল বাকি চল্লিশতম ওভারটা শেষ হতে বাষট্টি বলে একশো এক রান দরকার হাতে সম্বল মাত্র তিনটি দুটি ম্যাচ শেষ হয়ে গেছে আবনি জয়লাভ করেছে আজকে লেজেন্ড সব রোগের বিরুদ্ধে এবং অপর ম্যাচে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব তারা জয়লাভ করেছে শেখ জামা ধান মন্ডির বিরুদ্ধে এবং এই ম্যাচেও প্রথম পর্বের মতো দ্বিতীয় পর্ব রোগগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব তারা জিততে যাচ্ছে প্রতিপক্ষ গাজ গ্রুপ ক্রিকেটার্সের বিরুদ্ধে আরও একটা ডট বল দুশো চোদ্দ সাত উইকেটে শেষ বলটা চল্লিশতম ওভারে মকিদুল ইসলাম মুগ্ধ আজকে ইকোনমি বোলিং করলো উইকেট পান্ডে কিছুটা আনলাকি এবার স্টাম্পের উপরে স্ট্রেট ব্যাটে পুস মিনাফে ফিল্ডার আরও একটা ডট বলে চল্লিশ ওভারটাও কিন্তু শেষ হলো দুশো চোদ্দ সাত উইকেটে এই যখন অবস্থা কমেন্ট্রি বক্সে পরিবর্তন যুক্ত হচ্ছেন রোজাল আহমেদ সঙ্গে থাকছেন সামসুল ইসলাম দুশো চোদ্দ সাত উইকেট হারিয়ে চল্লিশ ওভার শেষে সো এখান থেকে দশটি ওভার বাকি আছে এক্স্যাক্টলি একশো এক রান প্রয়োজন এই ম্যাচটি জয়লাভ করার জন্য বাট সেটা এখান থেকে অনেকটাই টাফ একশো এক এবং সেটা ষাট বলে বুঝতেই পারছেন যে অলমোস্ট টেন অ্যান্ড ওভার আস্কিং রেট এবং সেই বিগ আস্কিং রেটের ইকুয়েশনটা মিলিয়ে দেওয়ার মতো যোগ্যতা এবং সামর্থ্য আরাফত সানি জুনিয়র কিংবা রাকিবুল আতিকের আছে কিনা টাইম উলসে ফরহাদ রেশ রেজা আরও একজন অভিজ্ঞ ক্যাম্পেইনার তিনি চলে আসছেন বোলিংয়ে হয়তো তার উইকেট টেকিং ন্যাক আছে এবারে লেংথ বল আসতে আরাফত সানি জুনিয়র যা খেলছেন খুব কমফোর্টেবলি খেলছেন ভয়ড আর হিন গতিতে খেলছেন রাইট হি ইজ অন দ্য ওয়াকিং মুড ডেফিনেটলি আসলে এখন আর কোনো ভয়ের কিছু নেই যেহেতু মাত্র তিনটি উইকেট বাকি আছে রিস্কটা নিতেই হবে এবং সেই লিবার্টিটা পাবেন হয়তো বা ডাক আউট থেকেও বলা হয়েছে যে আসলে একদম ন্যাচারাল ক্রিকেটটা খেলুন আপনার যেভাবে খেলতে চান হিট করলে হিট করুন অথবা আপনার যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে খেলুন যেহেতু তিনটি উইকেট আছে এখান থেকে ম্যাচটা উইন করা অনেক টাফ সো পাওয়ার তেমন কিছু নেই সো যদি ন্যাচারাল ক্রিকেটটা খেলে উইন করা যায় তাহলে সেখানে পাওয়ার অনেক কিছু আছে সো সেই কারণে আমার মনে হচ্ছে এরকম একটা ভয়ডরহীন ক্রিকেট এই দুজন ব্যাটার খেলছেন রাকিবুল আতিক এবং আরাফাত সানি জুনিয়র আরাফাত সানি জুনিয়র চব্বিশ রান করেছেন ২৬ বল খেলে অন্যদিকে আতিক সাত রান করেছেন সাতাশটি বল খেলে ফরহাদ রেইজা কোনো উইকেট পাননি আজকে খানিকটা ওভার পেস্ট কুইক সিঙ্গেল ব্যাক আপ ছিল রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব তারা এই মৌসুমে প্রথম প্রিমিয়ারে খেলবার সুযোগ পেয়েছে এবং প্রথম মৌসুমেই তারা সুপার লিগ কনফার্ম করেছে টপ সিক্সে থাকা ঐতিহ্যবাহী মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাব ব্রাদার্স ইউনিয়নের মতো চেনা দলগুলোকে পুরনো দলগুলোকে পেছনে ফেলে এই নবাগত টিমটি ভালো করেছে এবারে লাফটেড শট আকাশে আন্দার নিচ্ছে দ্য বল ফিল্ডার আছেন আউট আরাফত সানি জুনিয়র গোয়ান ফরহাদ রেজা স্ট্রাইকস এটি তার প্রথম উইকেট এবং ও প্রান্তে অষ্টম উইকেটের পতন ঘটল গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের আমার মনে হয় আরাফাতের বিজয়ের আরাফাত সানি জুনিয়রের বিদায়ের ফলে তাদের শেষ ভরসাটাও শেষ হয়ে গেল ইয়াস সেরকমটা মনে হচ্ছে শেষ ভরসা কিংবা শেষ আশাই বলুন না কেন সেটা শেষ হয়ে গেছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের এখন তো জেনুইন বোলাররা নামবেন আর মাত্র দুটি উইকেট প্রয়োজন রূপগঞ্জের টাইগার্সের জন্য আজকের ম্যাচটা উইন করার জন্য ইনফ্যাক্ট এবং জয়নুল ইসলাম আজকে দশ ওভারে সত্তর রান দিয়েছেন দুটো উইকেট পেয়েছিলেন মাহমুদুল হাসান লিমন অপর দুটো উইকেট পেয়েছিলেন চারটে উইকেট পড়েছিল প্রতিপক্ষের বল হাতে শুরুটা ভালো হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে যখন আরিফুল তার সেই টর্নেডো চালান 
তখন আসলে কেউই রক্ষা পায়নি খালেদ সামনে এসেছিলেন তিনিও বেধড়ক পিটুনি খেয়েছেন প্রত্যেকটি বোলার এক্সপেন্সিভ ছিলেন সেই পর্যায়ে এই মুহূর্তে জয়নুল ইসলাম জার্সি নাম্বার ইলেভেন আস্তে আস্তে ক্রিজে যাচ্ছেন রাকিবুল আতিকের সাথে নবম উইকেটে পেয়ার করবেন দেখা যাক এই নেক্সট পেয়ারটা ঠিক কত দূর দলকে টেনে নিতে পারেন খুব বেশি দূর বেশি কিছু করবার সুযোগ নেই রোজাল আপনার যদি মনে থাকে আজকে সকালেই এরকম কন্ডিশনে টস জিতে ফিল্ডিং নেওয়াতে আমি পার্সোনালি খুশি হতে পারিনি এবং আমি বলছিলাম যে এটা একটা রং ডিসিশান হলো এক্স্যাক্টলি সেটাই ঘটতে যাচ্ছে ইয়েস হ্যাঁ সেরকমই হয়েছে আসলে ব্যাটিংটা নিলে হয়তো বা তাদের জন্য বেটার হতো সেই জায়গা থেকে এখন এই অবস্থা আটটি উইকেট তারা হারিয়ে ফেলেছে তিনশো চোদ্দ রান চেইস করতে গিয়ে আর যদি শুরুতে ব্যাটিংটা করত এবং সেক্ষেত্রে টু হান্ড্রেড সিক্সটি কিংবা সেভেন্টি রান করলেও সেইটা কিন্তু চেইস করা ডিফিকাল্ট হয়ে যেত রূপগঞ্জের টাইগার্সের জন্য আমরা জানি অলওয়েজ যে চেইস করাটা আসলে টাফ হয়ে যায় এবং সেই জায়গা থেকে তাদের টসে যেতে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেওয়াটা অনেক বেশি দরকারই ছিল যেহেতু তারা বিগত ম্যাচটা আবাহনী লিমিটেডের বিপক্ষে প্রথমে ব্যাট করে জিতেছিল আবারও লিডিং এজ এবং ফরহাদ রেজা হিজ অন হ্যাট্রিক গন টাইমিং করতে পারলে না পারফেক্টলি রাকিবুল আতিক মিস কিউট শট এবং শর্ট মিডিকেট অঞ্চলে তিনি ধরা পড়লেন সরাসরি শর্ট মিডিকেট অঞ্চলের ফিল্ডারের কাছে গিয়ে বলটা পড়ল লুফে নিলেন আরও একটি উইকেটের পতন দেখুন রিপ্লেতে কি সহজ ক্যাচ ফিল্ডারের কাছে এবং টানা দু বলে দুটো উইকেট যার অর্থ ফরহাদ রেজা হি ইজ অন এ হ্যাট্রিক অভিজ্ঞতায় টৈটম্বর ফরহাদকে চাইলেই মারা যায় না এবং তিনি সেই সুযোগ আপনাকে কেন দেবেন ফরহাদ রেজা আরিফুল হক এই মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ এই তিনজনের সমন্বয়ে যে সুইমিং ডিপার্টমেন্ট মার্শাল আয়ুব তথা রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের সেই সুইমিং ডিপার্টমেন্ট অন্যরা কোনো উইকেট না পেলেও ফরহাদ টানা দুবালে দুটো উইকেট থেকে তুলে নিলেন সেখানে কোথাও লেখা থাকবে না যে শেষের সারির দুটি উইকেট পেয়েছিলেন ফরহাদ রেজা অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে তার ক্যারিয়ার প্রোফাইল সমৃদ্ধ হবে অ্যান্ড হি ক্যাফ্ট হিজ নার্ভ কুল তার যে বেসিক আছে বোলিংয়ে সেটাই তিনি করে যাচ্ছেন এবং দল তাকে ডেথ ওভার্সে ব্যবহার করে সো হি ইজ ওয়ান অফ দ্য কি বোলার্স ইন টার্মস অফ টিম ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড দেয়ার থার্স এ মুহূর্তে সৈয়দ খালেদ আহমেদ জ্যাক ইন দ্য সেন্টার ইংরেজিতে ক্রিকেটের পরিভাষা এভাবেই কমেন্টেটার্সরা বলে থাকেন এবং ফরহাদ রেইজা তার মনের মধ্যে একটা বাড়তি প্রস্তুতি দেখতে পাচ্ছি যে যদি এই হ্যাট্রিকটা কমপ্লিট করা যায় রোজাল কি হতে পারে কুড বি এ হ্যাট্রিক শেষ পর্যায়ে বেঁচে গিয়েছেন খালাদ আহমেদ সেই সাথে ওভারটিও শেষ হয়ে গেল একচল্লিশ ওভার শেষে দুশো ষোলো নয় উইকেট হারিয়ে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স ওয়ান্ডারফুল বোলিং পাঁচ ওভার চব্বিশ রান দিয়ে দুটো উইকেট ফরহাদ রাইজা এবং গত ওভারে টানা দু বলে পঞ্চম চতুর্থ পঞ্চম বলে দুটো উইকেট পেয়েছেন তিনটে উইকেট নাসুম আহমেদের ঝুলিতে মুকিদুল মুগ্ধ কোনো উইকেট পাননি নয় ওভার নিরানব্বই রান করতে হবে হাতে শেষ উইকেট বুঝতেই পারছেন এই ম্যাচে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স অনেক আগের থেকে ছিটকে গেছে লিটারেলি মর্নিংয়ে টস জিতে ফিল্ডিং নেওয়ার থেকে তারা ম্যাচে ব্যাক ফুটে এবং সেই পুরো সুযোগটা পুরো সময় জুড়ে এই সাত আট ঘন্টা জুড়ে আমার মনে হয় রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব তারা ভোগ করছে উপভোগ করছে ডেফিনেটলি মার্শাল আয়ুব তিনিও কিন্তু সেটাই বলেছিলেন যে আমরা টসে উইন করলে ব্যাটিংটাই নিতাম এবং সেটাই কিন্তু হয়েছে যে তারা ব্যাটিংটা নিয়ে তিনশো চোদ্দো রান সংগ্রহ করেছে দুর্দান্ত ব্যাটিং পারফরমেন্স আমরা দেখেছি রূপগঞ্জ টাইগার্সের কাছ থেকে এবং ফাইনালি তারা এই ম্যাচটা উইন করতে যাচ্ছে আমার তো একটি উইকেট প্রয়োজন নাসু মোহাম্মদ এগিয়ে যাচ্ছেন ওভার দ্বিতীয় বলটি করার জন্য একটা লং হ্যান্ডেলে বড় শট খেলতে চেয়েছিলেন পরবর্তীতে ডিসিশনটা চেঞ্জ করলেন খালাদ আহমেদ স্ট্রাইকটা রোটেট করলেন ইনফ্যাক্ট জয়নুল ইসলাম তার ব্যাট থেকে এসছে রানটা 
খালেদ এখন স্ট্রাইক নেবেন সৈয়দ খালেদ আহমেদ ন্যাশনাল টিমের ক্রিকেটের টেস্ট স্কোয়াডে তিনি আছেন এবং সাউথ আফ্রিকার ট্যুরে বেশ ভালো বল করেছিলেন এবার ব্যাকফুটে পাঁচ করলেন বল যাচ্ছে সুইপারে খালেদ অফ দ্য মার্ক টু টোয়েন্টি ফোর নাইন আমার মনে হয় খালেদের জন্যে এবং এবং জয়নুলের জন্য দুজনের জন্য এটি একটি সুযোগ এখনো নটি ওভার আছে ব্যাটিং প্র্যাকটিসটা যদি নিজেদের সেরে নেন ওনারা তো নেটেও খুব বেশি ব্যাটিং পান না তবে এখন যদি ওনারা পুরোটা সময় নিজেরা কথা বলে বলে খেলে নেয় কেউ কিন্তু বকবে না অর্থাৎ টিম ম্যানেজমেন্টের সদস্য ক্যাপ্টেন সবাই বাহবাই দেবে এবং সেই রকমই একটা প্রচেষ্টা জয়নুলের কাছ থেকে দেখলাম ব্যাকফুটে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে খেললেন নাসুম আহমেদের মতো একজন কোয়ালিটি স্পিনারকে ঠেকাতে পারছেন সুতরাং মহারাজ বা হারমারকেও ঠেকানো যাবে সেই চর্চাটা এখান থেকে হোক এবারে স্লটে পেয়েছেন স্ট্রেট ড্রাইভ পাওয়ারফুল স্ট্রাক বাট বিগ শর্ট ফর এ সিঙ্গল জয়নুল ইসলামের ব্যাট থেকে টু টোয়েন্টি ওয়ান ফোর নাইন ফরহাদ রাইজা ইন্টেনশন ভেরি ক্লিয়ার মার্শাল আইবের র্যাপ আপ করতে চাচ্ছেন উনি তবে খালেদ না ওখানে জয়নুল তিনি ঠিকঠাক ব্যাটেই খেলেছেন এবং মাঝ ব্যাটে খেলেছেন টিপিক্যাল টেল এন্ডাররা যখন ব্যাটিং করে তারা আসলে তাদের নিজেদের অনুভূতিটাই বা কি হয় আমার মনে হয় দে শুড বি মোর সিরিয়াস অন দেয়ার ব্যাটিং কেননা আমরা দেখেছি টিপিক্যাল টেল এন্ডাররা দলের পক্ষে অন্যান্য যে কোনো ফর্ম্যাটে অন্যান্য যে কোনো দেশের হয়ে অনেকেই বেটার সার্ভিস দেয় এবং একটা বাউন্ডারি ভেরি রেয়ার বাট জয়নুল ইসলাম তার ব্যাট চালানোর হাতটা বেশ ভালোই সোজা ব্যাট চালাচ্ছেন থ্রু দ্য লাইনে দেখুন ফুল ফেস অফ দ্য ব্যাট থ্রু দ্য লাইন পারফেক্ট ক্রিকেটিং শর্টস অ্যান্ড এ বাউন্ডারি ওভার পিস্ট ডেলিভারি থেকে একটু মিস ফিল্ডিং বেটার ফিল্ডিং এফোর্ট দরকার ছিল এবারে উড়িয়ে মেরেছেন একটু শর্ট ফিল্ডারের থেকে একটু শর্ট এদিকে রান আউটের সম্ভাবনা কিন্তু না আম্পায়ার সেখানেও আনমুফট রান একটা কমপ্লিট হয়েছে দুশো পঁচিশ নয় উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স হিউজ টার্গেট চেইস করছে তারা তিনশো পনেরো এখনো নব্বই রানে তারা পিছিয়ে টার্গেট থেকে বল বাকি পঁয়তাল্লিশটা বারো করে আস্কিং রাইট ইয়েস এখান থেকে তেমন পাওয়ার কিছু আর নেই আর একদমই বাকি নেই গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের জন্য যেহেতু সুপার লিগের রেইসে অনেকটা এগিয়ে আছে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ প্রাইম ব্যাংক সো তারা যতটুকু পারে ব্যাটিং প্র্যাকটিসটা করে নিতে পারে এই দুজন বোলার জয়নুল এবং খালাল আহমেদ জয়নুল স্ট্রাইকটা রোটেট করলেন খালেদ আহমেদকে দিলেন আবারও খালেদ আহমেদ স্ট্রাইকিং এটে গেলেন ফরহাদ রেজা জাস্ট চেষ্টা করছেন আরও একটি উইকেট তুলে নেওয়ার জন্য কিন্তু লং অনে ফিল্ডার আছেন চার হবে না একটি রান খালেদের ব্যাট থেকে দুশো সাতাশ নয় উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স আজকে শেখ জামাল প্রাইম ব্যাংকের কাছে হেরে গেল ওদিকে আবাহনির কাছে হেরে গেল লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ সো পয়েন্ট টেবিলটা ইন্টারেস্টিং হলো এবারে লাফটেড শট আকাশে কিন্তু নো ম্যাচ ল্যান্ডে মিড উইকেট ছিল ডিপ মিড উইকেট ছিল এদের মাঝখানে পড়লো কেউ নিয়ার টু দ্য বল যেতে পারলে না ফরহাদ রে যে বাউন্সার দিয়ে ট্রাই করলেন ব্যাটাররা সেই চ্যালেঞ্জগুলো অ্যাকসেপ্ট করেছে স্মার্টলি 
Yes, Bungamra on a very chee, a conkali ball, how I have hashed, better borrow short color chesta gochen. In the finally, the proper timing in the placement of Kuja Patsena, Napori Kotha, the Jetu Nete on a Vishi, bat Kora Shujo Panna, Bolara. So I can take a shule run score Kora, Bolar the Junonic tough. They were able striking and a journal. Nasu Mahmed uh, continue to coach and the big thing of the Nobum over T. Oh, at a borrow shot, Keller Chester Gorachilin, but under age or baller direction, which a short uh, finally gone to the DK. It is run over Shodora Shampono Gorachin Dujan batter. Agarity Dal, Dhaka Premier League, a Kale, a Moshume Kellet seven uh, first league in match. Sheshe, top six, there are Super League Pabu Tino Hitches, Super League a Pachta round, protected Dal, Abaro Nijadamo, the round Robin League, a Kelse. Among first leg, Super League, leg, shab milye point ta liye jara shit shit thakbe tarai championship shuru par jun korbe. Among ekta hesitation dekchilam dujo ne modde. Shesh mein shab shoran ta niye chhe. Tabe dudal er khelwar deri body language je ekta chhada chhada bhab. Kakhon je shesh hobe, kakhon shesh hoy. Eiro kum ekta poristhiti. Fielding unito best tired tarra. Among ei matche taro feel korte je amra shudhui. Shumaira Pekha Jitchi Jitte Jatchi Ever bowled him Out All out Hoi Galo Gaji Group Cricketers Nasum Ta Chotu Tusha Follu Tule Nilen Shotbot Chubi Ket Aaj Kere Ima Chhe Nasum Ahmed Aat Over Tin Ball Chonno Randiye Chat Chat Tip Wicket Pelen Top Wicket Takers For Rupgon Tigers Cricket Club And the Game Is Over Here You See Yes, Chura uh, Shirane Joy. We shall borrow it a joy. Rubgons a tiger surgeon, no, but Jebabe out to an Akiba Lexar, the Kishore Gi act inside out shot kill the Chechilan. She extra cover on Chula Filler, Matar Opur, the kill the Chechilan, but finally Sheta Kote Bertol and Rubgons a tiger, Tara Joy Lap Korlo. Among man of the match, Achkari matches in Hoben. Uh, most probably Fosler Rabbi. Uh, to man of the match here, Purushka Tipa Benjay to Aksho Charan coach and retired hard way. Here is the batting card for you. Pratik Nauru is Nabi Levang Jubarul Kup cheaply out way Jan. Uno Shatran Kurzil and Mahmudul Hassan Limon Shede top scorer at Chila Gurali 50. Bowling card Chak to wicket pets and Nasu Mohamed Chonno Randi. Tinta wicket Chila Shariful Larabang for her raise the Shesh Dikit Dutu wicket pelen. Ariful Majek to wicket near Chilindu over a bar Randi. Follow of wickets, regular intervals the wicket put match summary the kit patchen. Then should show the Rubgons Tigers toss the hair about Kurochilo Char wicket a century fuzzler of Bimamo, their Imran, theatre among Marshall Ayub, Captain Tipano and Kurochilan. Duto got a wicket chilo Limon O Januler. In reply, Gaji group cricketers that are Dusho Tirishan all out to Egale. Churashiran at Joy by Rubgons Tigers, top scorer. Mamudul Hassan Limon, Uno Shat among Akburali Panchash, Said Sharkar Chotri Shan Kurzilan Maje, Top Bowling, Nasu Mohammed Chatta, Sheriful Latin Tabong, Duto Wicket Patron for Hadreja, Chot Character Match among Achkari Kalar, Madame Super League DPL 20, 21, 22, Moshumir, Third Round de Kalashishwegalo, Kichukun Pori. Presentation ceremony on Stithabe, whether like Halver and Nija de Motte Show Hardo Binimoy Kurlen match officials de Shate, among whether like Halver, Kamakota Proteke, Nija de Motte Show Hardo Binimoy Kurlen, Amra Jani Agami Chabish among Atash Tarik, Porobuti Duty Round, TPL Chotimoshumi on Stithabe, among Shay Duty Round Air Kala Sheshe. আমরা জানতে পারব এবারে এই আসরে চ্যাম্পিয়নশিপ শিরোপা কাদের ঘরে উঠলো টেবিল টপার শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব লিমিটেড ঢাকা বিকেএসপি 4 নম্বর গ্রাউন্ডে আজকে প্রাইম ব্যাংকের কাছে তারা 8 উইকেটে বড় ব্যবধানে হেরে গিয়েছে অন্যদিকে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে থাকা দলটি আভনির কাছে তারাও মিরপুরের মাঠে হেরে যায় সো পারছেন যে এই দুই দল Sheikh Jamal or Legends of Rupgonj 
বেসিক্যালি দুটি দলই আজকে একই দিনে হেরে যাওয়ায় পয়েন্ট টেবিলে এই দু দলের যে ডিস্টেন্স ছিল চার পয়েন্টের ব্যবধান ছিল সেটা এখনো অপরিবর্তিত রয়েছে এবং সে কারণে টুর্নামেন্টের যে চ্যাম্পিয়নশিপ রেস মূলত শেখ জামাল ও লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের মধ্যে আটকে আছে সেই পরিস্থিতিটা এখনো বজায় রয়েছে নেক্সট দুটো রাউন্ড চতুর্থ ও পঞ্চম রাউন্ডে ফলাফল কি হয় আপনারা নিশ্চয়ই সরাসরি সম্প্রচার উপভোগ করবেন এবং টি স্পোর্টসের সঙ্গে থাকবেন আজকে ধারাভাষ্যে শামসুল ইসলাম রোজেল আহমেদ এবং কুমার কল্যাণ আপনাদের সঙ্গ দিয়েছি পুরোটা সময় আগামী দিনগুলোতেও দেখা হবে কথা হবে বাংলাদেশের ক্রিকেটের সাথেই থাকুন ভালো থাকুন কিছুক্ষণ পরেই প্রেজেন্টেশন সেরেমনি অনুষ্ঠিত হবে সেখানে কুমার কল্যাণকে আমরা খুঁজে পাব স্টেট ইউন উইথ টি স্পোর্টস
गुरुपूर्ण मैच रूपगंज टाइगर्स क्रिकेट क्लाब चुराशी रान व्यवधान तरफ प्रबल प्रतिपक्ष गाजीपुर क्रिकेटार्स के हारिए पूर्ण पार लाभ कर विजयी रूपगंज टाइगर्स क्रिकेट क्लाब के एक साथ बस बस अभिनंदन विजित दल गाजी ग्रुप क्रिकेटार्स के सुप्रिय दर्शक अनुष्ठान अतिथि हिसाब से डायसे उपस्थित आज सम्मानित तो मैच रेफरि सैयद आसिफ हसैन दिदार हमारे सकल पक्ष अभिनंदन और शुभेच्छा अनुष्ठान शुरूते ही विजित दल अधिनयक अकबर आली ताकि अनुरोध जाना चेखान आसार जो अकबर आली प्लीज कम अकबर देखें बे किस भलो गेम जीते बेस किस क्लोज गेम हर जगू जितते पर टेबिल दिखे थकते बाट ओभारल बोलो एक मिक्स जार्नी अकबर लास्ट मौसुमे क्योंकि भलो किस करते अपना बैटे क्योंकि रान पाचन और क्लिक करना बाट एवे आसले फैंटासटिक बैटिंग तीन सौ प्लस रान अर्डर कर फेले आज के हाफ सेंचुरी कर डिपिएल निजे परफरमेंस नहीं क्यों बोलें गत बार देखो गत बार टी टोटी खेला हो टी टोटी फर्मेटे और अनेक नीचे बैटिंग कर कारण खूब एक बड़ो इनींगस खेल सूझ पाँव जे कट मैचे सूझ पे खूब एक भलो करते चेषा कर दिखे बैटिंग करार और जतटुकू खेला जाए इनिंग शेष पर्त जाक नेक्स्ट मैचर जो भलो थकबें सब समय थैंक यू सुप्रिया दर्शक कथा बोलोम लुजिंग कैप्टें अकबर आलर सबसे ए बारे उंग कैप्टें मार्शल आब के अनुरोध जाना चेखने आसार जो कंग्रेचुलेशन मार्शल आयुब फैंटासटिक बैटिंग कर टस जितले एक जानते चाहिए जेहतु खेला एके बारे से शेष रही है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन आपनी टस जितने से क्षेत्र में क्यों सिद्धांत दीते हैं सिद्धांत छोड़ा बैटिंग करब फार्ष्टे और टसे हर से पे भलो भलो टोटल बोलार के दीते एक भलो सूचना देखे उद्बोधन जुटीते चुवान रान पार्टनारशिप द्वित उट जुटी तियतर बार हाइस्ट पार्टनारशिप जो है थार्ड उटे अपनी ए सेंचुरियन फजल महम्मद रबी एक सौ एकचल्लिस रान पार्टनारशिप कि भाव देखें तरह बैटिंग अवश्य रब्बी अनेक भलो एक इनींगस खेले और पशापी हमारे सपोर्टिंग रोल भलो छो प्लान छो जो फर्टी फर्टी टू ओवर्स बैटिंग करबाद स्ट्राइक रोटेट करब बजे बलगुल पानिश करब ये प्लान छो शुरोपर रेसे क्योंकि अनेकटा छिटे गए रूपन स्ट्राइक क्रिकेट क्लाब बाट लीग शुरू आगे क्योंकि एक बैलेंस दल तरा गठन करट ये परफरमेंस दे कत हैपी आपू मैं बीपीएल जो फुल परफरमेंस देखा जाए भेरि क्लोज मैच हर बिफोर लास्ट मैच क्लोज लास्ट ओवर मैच गए हर गे सो यीजन बोलो जो एक आनलि हमें फेवर खूब कम आसरा करते नहीं शरीफुल्लाश नेक्स्ट मैच टार्गेट की अवश्य मठे नाम तो अवश्य जितार एक टार्गेट थे सेटाई थक बेस्ट अफ लाख एक ही टी स्पोर्ट्स पक्ष अनेक अनेक धन्यवाद आपका थैंक यू सुप्रिय दर्शक उंग कैप्टें मार्शल आईबर सकते कथा बोलोम प्रेजेंटेशन सरम एकम्र आवार प्लेयर अफ द मैच आउटस्टैंडिंग परफरमेंस ब्रिलियंट सेंचुरी नट आउट एकश चार रान इनिंगस फजल महमूद रब्बी रूपगंज टाइगर्स क्रिकेट क्लाब कंग्रेचुलेशन फजल महमूद रब्बी ताकि अनुरोध जाना चाहिए मैच रेफर हाथ थे के। पुरस्कार ग्रहण करवाद
সেঞ্চুরি একশো চার রানের অপরাজিত এবং রিটায়ার্ড হার গ্রহণ করেন এবং এই মুহূর্তে তিনি ম্যাচ রেফের হাত থেকে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার গ্রহণ করছেন অসাধারণ পারফরমেন্স আজকে এবং চুরাশি রানের জয় পয়েন্ট টেবিলে অবস্থানটা আরও একটু মজবুত করলো রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবকে এবং এই মুহূর্তে অতিথির হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন ফজলে মাহমুদ রাব্বি রাব্বিকে অনুরোধ জানাবো এখানে আসার জন্য রাব্বি প্লিজ কংগ্রাচুলেশনস প্রচণ্ড হট বাট তারপরও ফ্যান্টাস্টিক ব্যাটিং করেছেন এবং আরও দ্বিতীয় শত রান পেয়ে গেছেন এবারে ডিপিএলে কেমন লাগছে নিজের কাছে এবং কিভাবে দেখছেন আজকের ইনিংসটা খুবই ভালো লাগতেছে সর্বোপরি দল জিতছে এটা হচ্ছে যে সব থেকে বড় পাওয়া আর রান করলে তো সবসময় ভালো লাগে ব্যাটিং প্যাটার্স উইকেট ছিল এবং আপনিও জানেন এবং আমরা দেখেছি সকালে বাট যখন উইকেটে যান কি ধরনের প্ল্যানিংটা ছিল আপনার আমাদের আমার বা ক্যাপ্টেন যে মার্শাল আমাদের মূলত প্ল্যানটাই থাকে আমরা দুজন উইকেটে যত সময় আমরা স্টে করতে পারি তো যখন আমরা সেট হয়ে যাব দেন আমরা অ্যাক্সেলারেট করব তো ওই প্ল্যানেই যাই যে আমরা যেন উইকেটটা রেখে তারপরে পরে অ্যাক্সেলারেট করতে পারি फिर जाते